。公元二零九零年，地球巨变，末日爆发，人类世界化为了一座末日丧尸炼狱，人类陷入危机。恰逢此时，一款名为《众神游戏》的基建建设类网游降临地球，人类拥有了登陆《众神游戏》的资格。在生化末日的背景下，玩家需要抵抗丧尸，对抗末日，玩家所有的一切可带入现实世界。第一章《众神游戏》开始。公元二零九零年，冬季十一月二十三号。早上九点，这一刻，地球上所有人类视线的右下角都诡异出现了一行数字，天空中也同样出现一串相同的数字。那巨大的数字，地球上任何角落都可以看得一清二楚。不论白天黑夜，不论你在哪里，都能看到一串相同的数字。那串数字如同流动的鲜血一般，就好像从恐怖游戏中跑出来的一样。它高高的悬挂在天空之上，像神灵一般俯视大地。零零幺零零零，联合会议上。各个国家代表一个个坐立难安，不断的与周围的人群交流着。场馆内如同菜市场一样嘈杂，各种语言的争吵声、议论声不绝于耳。整个会场的气氛空前紧张，而最为辛苦的就是那不停忙碌的翻译人员，他们一刻也不敢休息，即使汗水模糊了双眼也不敢停下一刻，生怕因为自己的工作失误而影响全人类的命运。所有的无人机一旦接近数字附近，领空全部失效跌落。那串数字附近存在无比强烈的磁场。我们的雷达以及各种探测仪器全部失效，注意，注意，无法探测，无法捕捉，无法获取任何有效信息。每一个国家代表的耳麦中都传来了类似的信息，会场顿时一静，好像有一只无形的大手捂住了所有人的嘴巴。那出现在每个人视线范围内的血红数字，无不提醒着他们，这绝不是人类掌握的技术。这种波及全球七十亿人类的超自然现象，如果真的被蓝星上的某一方掌握，蓝星早就统一了，动了。动了，什么动了？说清楚！一时静默的各国代表耳机中都传来相同的信息，在他们各自的追问下，所有人都知道了天空中的异动。会场中央被分割为数块地，世界各地全息投影出现，投影中原本静止不动的血色数字开始跳动。000958，000957， 在座的诸位下意识的看着自己视线下方的虚幻数字，没有例外，全部随着天空中的数字一起跳动，每一个人的内心都充满了不安。随着数字的不断变化，各个国家代表都拿到了智囊团对那串数字的猜测。那代表着时间，那是针对整个蓝星的倒计时。而时间只有不到十分钟，没有人知道十分钟后蓝星会发生什么。但是看着那如同鲜血一般快要滴落的数字，这绝对不会是一件好事。这次集权蓝星的超自然现象，留给蓝星上各国的反应时间太短了。他们对突然出现在人类视角下方以及天空中的数字一无所知，而人类的恐惧大多来自于未知。恐慌在全球蔓延。就在人类最高会议都在茫然地等待命运降临的时候，龙国某高校中不被任何人探知的波动，千无声息地出现，随后消失。超级基建系统加载中，宿主默认安装，安装成功。超级基建系统为您服务，祝您使用愉快。我去，这不是我大学宿舍吗？李阳看着上方白色的天花板，一脸茫然，搞不清楚状况。随即他注意到了视线下方那串虚幻的数字，这是怎么会？李阳心中一震，急忙跳下床，看向窗户外面。天空中巨大的血红色数字缓缓跳动。李阳看着那串无比深刻的、改变了他命运的数字，喃喃自语：“我竟然回到了三年前！明明上一秒钟的自己，刚刚倒在了城主府中，下一秒却又出现在自己曾经的大学寝室里。”这种诡异的现象，让经历过各种魔幻事件的李阳云脑袋一时宕机。宿舍楼的下面，人群密集聚集在开阔的路面上。手里拿着手机，对着天空中突然出现的血色数字拍摄。无数人将拍摄下来的视频发布到了网上。随后，人们惊讶地发现，在全世界各地都出现了相同的数字。每个人所在的地方都不一样，但那串诡异数字在视频中出现的角度却如出一辙。没有人可以解释这是为什么，也没有人知道这串数字到底饱含了什么意义。除了李阳，李阳凝视着天空，思绪纷杂。同样的时间，同样的地点。前世的李阳亲身经历了改变人类历史的一场大变，那是一场域外高维文明随手而坐的一场游戏，而蓝星只是他们的大型玩具，人类也不过是取悦他们的工具而已。天空中的数字就是那场游戏开始的倒计时，那是末日的倒计时。李阳在心中默默念叨了一句，他已经接受了自己重生的事实，他回到了那场死亡游戏的开始。当倒计时结束的时候，全世界的人类被选做了游戏玩家，传送到了另一个世界，另一个。比地球广阔了千万倍的世界，一个已经被破坏殆尽的世界，所有被选做游戏玩家的幸运儿都会拥有一个领主的身份，并且每个人都可以得到一块领地。玩家则需要在这个领地当中成长、升级、壮大领土，不断变强。
。而李阳也是亿万玩家中的一员，但他前世是一个失败者，他在游戏中苦苦挣扎了三年，从一个普普通通的大学生，经历各种危机和背叛后，终于成为了一名合格的领主，但最终还是倒在了利益和背叛的刀口之下。而现在，世界又给了他一次重新改变命运的机会。他看着倒计时的模样。双眼中浮现一抹锋芒。既然有了这次机会，那么自己绝对不会像上一世那样被人背叛。心中这般思考着，他整个人瞬间消失在了原地。倒计时，清零。刹那间，不仅仅是他，整个蓝星上的所有人类，在这一刻全部消失了。众神游戏开始，请各位玩家做好准备。第二章：超级基建系统激活。满目疮痍的世界上空，亿万道流星划破天空，散落在世界各地。当李阳睁开眼睛的时候，他已经来到了一片熟悉而又陌生的地方。放眼望去，遍地都是倒塌掉的废墟，千米高地破碎建筑高高的矗立在视线尽头，随处可见。远处传来了此起彼伏的恐怖嘶吼声。这并不是一个安全的避风港，而是一片充满危机钢铁丛林。这无疑是一个比地球强大了无数倍的文明，但依然逃不过死亡的命运。而这里就是李阳上一世游戏生涯的起点。随着李阳的意识清醒，他的手腕上出现了一块造型奇特腕表。随后，一道透明的光幕出现在腕表上，一大串系统提示出现在光幕上。欢迎各位玩家来到众神世界。众神世界是一款爱好和平与团结的游戏。我们为每一位玩家都准备了相同的领主身份，并赋予了玩家一片完全属于自己的领地。请各位玩家积极打造自己的领土，升级自己的领地。我们有丰富的奖励系统，会奖励给每一位表现优越的玩家，更有一份终极大礼包等待最强玩家领取。为感谢各位玩家对众神游戏进行的支持。系统决定将在十分钟后为所有玩家赠送新手礼包一份，请各位玩家按时查收。人物属性面板已开启，空间背包已开启，剩下的内容请玩家自行探索。祝各位玩家游戏愉快！注意，每一位玩家的死亡机会只有三次，超过三次后果自行承担，请各位玩家保护好自己，爱惜生命哟。鲜红的文字和蓝星上空出现的数字一模一样，尤其是最后的话语更是重复了三次，让所有的玩家都明白了，在这个世界中死亡并不是没有代价。当游戏系统提示音过后，所有的玩家一边探索自己的领土，一边等待新手礼包的降临。而李阳却在自己的脑海中听到了声音：“超级基建系统已激活，抽奖系统已激活，现为宿主投送新手大礼包，新手大礼包已到账，请宿主及时查收。”完全不同于游戏系统的声音，让李阳有点摸不清状况。但当李阳发现自己的视角下方一个红色的礼包图案不停跳动的时候，他下意识地将注意力集中了过去。新手礼包开启中。恭喜，你获得了五千平方公里土地。恭喜，你获得了十吨建筑材料、水泥、沙子、钢筋。恭喜，你获得了 S 级核反应堆，可供一个五百万人城市用电五百年。恭喜，你获得了楼房建筑图纸。恭喜，你获得了一名 A 级杀手、超凡者，可用属性、精通 A 级枪械技能、刺杀技能、精通暗杀技能。恭喜，你获得了一把无限子弹的冲锋枪。声音浮现。这让李阳先是一愣，再是一喜。卧槽，这么给力！要知道，他上一世的虽然被人背叛，但自己的领地也算是发展的非常不错。当初自己的开局可没有这么多的逆天物资。如果说在当初有这么多的逆天材料的话，根本用不了多久，他就能够直接冲上排行榜前几名，甚至第一也不是问题。不仅如此，尤其是此次在超级基建系统上还有着杀手超凡者的存在，这给他在开局击杀丧尸提供了很多的便利。虽然在游戏上，每个人都有十个金币以及一个铁刀和五个流明作为新手礼物，但是这哪能和自己的基建新手礼包相比啊？李阳心中这般想着，当下没有浪费时间，手掌一挥，那些在背包内成为物品卡片的各种奖励直接出现在了眼前。咔嚓，他捏碎了五张流明卡和杀手超凡者的卡片。刹那间，这些卡片化为了蓝色的光流粒子，六道人影从粒子中走出。拜见城主，六个人，那五个流明略微有些瘦弱。不过，因为是自己的初始人物卡片，所以忠诚度很高。而超凡者就不一样了，他有着精壮的肌肉，那强劲有力的体型，一看就是经过千百次锤炼的超级强者。A 级，这可是从 E 级到 S S S S S 级中很强的一个层次了，更不用说打资源打到一定程度之后还可以升级。看着这六人微微躬身朝自己行礼，李阳满意的点了点头。无需多礼，你们接下来的任务就是在这五千平方公里的地界内建造房屋，创建我们的城市。他手掌一挥，刹那间，十吨材料从天而降，轰隆隆的声响，甚至都让地面都开始颤抖了。这一幕也是让五个流民有些吃惊，自己这城主怎么弄的，竟然有这么多的基础材料？然而
。这十吨材料出现以后，李阳又拿出来了几个低级罐头，这是你们今天的口粮。超凡者，准备战斗！李阳没有浪费任何的时间，在有一分钟，游戏的新手礼包即将到达。当其他玩家还以为这是系统送的福利时，只有李阳做好了充分的战斗准备。重活一世的他，比所有人都明白这个所谓的新手礼包到底是个什么玩意。那是怪物工程。击杀围攻过来的怪物，就可以收获金币、声望、图纸、经验值以及各种各样及技术物资。前世毫无准备的玩家们，在无数变异生物的围剿下，损失无比惨重。几乎所有的玩家都付出了自己的第一次复活机会。而领取了超级基地系统赠送的礼包后，李阳拥有了远超其他玩家的战斗力。当下他的任务的就是击杀围剿过来的变异生物，提升金币存储和自己的声望。一旦声望起来了，在游戏世界的流民将会主动加入自己的城池。那个时候。人数将会越来越多，甚至其中还会有各个领域的专家、教授。一旦爆出来高级别的工程师一类的流民，那自己房屋的建设速度将会更快。是，众人点头。紧接着，在五个流民的脑袋上便是浮现出来了一个房屋建设的进度条。李阳仅仅只是看了一眼，便不再关注。他带着超凡者二人朝着远处走了走。此时此刻，这一片区域的四周嘶吼声从来没有间断过。仔细看去，在钢铁丛林之中，甚至还有些红光。在不断闪烁，新手礼包已送达，请各位玩家玩家签收。腕表闪烁，一道信息传达给了所有游戏玩家，然后整个世界动荡了起来。幽深的阴影处，无数狰狞的怪物以及宛如丧尸般的声，向着毫无防备的玩家发起了冲击。第三章，第一玩家李阳和杀手超凡者主动迎上了慢慢靠近的变异生物们。普通丧尸等级一级，一级技能扑杀、撕咬，攻击力十点。速度十点，喷火老鼠等级二级，一级技能喷火、火焰炸弹，攻击力二十点，速度二十点。变异丧尸等级二级，一级技能利爪、强壮，攻击力二十五点，速度十五点。各种变异生物像潮水一般涌上来，哪怕是一只变异老鼠都有蓝星上牛犊般大小。但看着他们的属性面板，李阳嘿嘿一笑，就拿你们来开刀吧，超凡者。上了，声音落下，那丧尸似乎也是在此刻闻到了人味，开始朝着李阳所在的方位扑杀而来。可此刻，李阳却是冷笑着，将那无限子弹的冲锋枪拿了出来，砰砰砰砰砰砰，如同火龙一般的子弹，仿若不要钱的喷吐而出，瞬间冲在最前方的变异老鼠倒在了冲锋的路上。前世的自己早就和这些变异生物们战斗过无数次，他们的弱点李阳一清二楚，枪声没有停歇。一只又一只的变异生物倒在了李阳的枪口之下。恭喜玩家击杀变异丧尸星号三，获得经验星号六零、金币星号三十、红砖星号三十。恭喜玩家击杀普通丧尸星号十三，获得经验星号幺三零、金币星号十三、水泥星号十三。恭喜玩家等级提升！恭喜玩家等级提升！恭喜玩家等级提升！连绵不绝的系统提示在腕表上刷屏，各种各样的基础物资飞快地堆满了李阳的背包。而杀手超凡者早在战斗刚刚开始就消失在了原地，不知什么时候就出现在了兽潮后方，掀起无数度断肢残骸。在拥有无限弹药冲锋枪的加持下，以及杀手超凡者的配合下，没有一只变异动物或者丧尸可以靠近李阳。时间流逝，围攻李阳的变异怪物越来越少，连绵的枪声也逐渐停息。随着最后一只丧尸死在了李阳的枪口之下，李阳的等级也达到了五级。战斗停止，一条系统提示出现在李阳的面板上。恭喜玩家李阳成功通过新手礼包，基于您在活动中优异的表现，特此奖励领地等级加二，流民加一百。紧接着，刚刚停止震动的腕表自动弹出光幕，鲜红的系统提示再次出现。新手礼包配送完毕，世界频道开启，排行榜开启。世界频道刚刚开启，瞬间就有无数的信息刷屏，无一不是在咒骂着坑人的新手礼包。还新手礼包？哪家游戏的新手礼包是刷怪玩啊？懵逼中。根本没法打，就一把破烂铁刀，连怪物的皮都破不开，好吗？那是人能对付的玩意儿。别说了，我还把系统送的流民召唤出来了，全被怪给杀了。我后面根本没法发展，好吧？阿、啊、基游戏，谁能告诉我发生了什么？砸我一睁眼就跑到个鸟不拉屎的地方，还被一堆恐怖的怪兽追杀。要不是我躲得快，早挂了。这就是爱好和平的众神游戏吗？真是和平啊！这次新手礼包过后。全世界的 99% 的人类全部都丧生在变异生物的口中，仅有少数幸运的玩家躲过了兽潮，但根本没有抵抗之力，更别提击杀其中的变异生物。这好像是系统背后的神秘存在给全世界的蓝星玩家开的一个无比残忍的玩笑。
世界频道中，幸存下来的玩家正在咒骂坑人的系统时，一串响亮的系统提示音将整个光幕占满，所有的玩家腕表上都呈现到了相同的字样。世界公告：恭喜玩家李阳击杀100头变异生物，达成成就，百人斩，获得奖励：基础砖石房建造图纸星号一。世界公告：恭喜玩家李阳位列击杀排行榜第一，获得奖励 ：S 级灵能坦克星号一。世界公告：恭喜玩家李阳位列领地排行榜第一，获得奖励 S 级电力工程师星号一。世界公告：恭喜玩家李阳位列等级排行榜第一，获得奖励 S 级工程建筑师星号一。世界公告：恭喜玩家李阳位列综合排行榜第一，获得奖励 S 级水利工程师星号一。世界公告：恭喜玩家李阳获得唯一称号第一玩家。无数璀璨的烟花布满了所有玩家的光幕，为新出现的玩家第一人祝贺。霎时间。整个游戏世界都为一个叫李阳的游戏玩家震动。刚刚还在刷屏的世界频道瞬间停滞了一秒钟，随后更加恐怖的信息流将整个世界频道布满，让人眼花缭乱。所有的人都在讨论这个名为李阳的第一玩家，他就像一颗流星一样横空出世，震撼了整个游戏世界。这就是人和人之间的差距吗？果然比人和狗的差距大多了。什么鬼？我们十好几个玩家聚在一起，连两头变异丧尸都没有击杀，他一个人杀了一百个。这丫开挂了吧？就是就是，绝对开挂了！我要举报他作弊。醒醒吧，整个蓝星的人类被拉过来玩这个垃圾游戏。拥有这种力量的存在会犯这种低级 bug 吗？果然垃圾就是垃圾，到了哪个世界都只会嘲讽强者。哈，这样的人才绝对是我们棒子国的公民，这是我们的英雄。滚吧，宇宙国果然不要脸，系统都是你家的，行了吧？托于游戏系统的神奇，来自蓝星的所有玩家都没有了语言隔阂。所有人都可以毫不费力地理解各个国家的语言，这让所有玩家之间的交流再也没有了障碍，也让李阳在全世界范围内出了一次巨大的风头。无数玩家都在竭尽全力搜寻李阳的信息，目的不一，但毫无作用。当其他玩家都在热烈讨论着这个突然出现的第一玩家的时候，身为事件中心人物的李阳却并没有特别巨大的反应。他瞥了一眼不断滚动的世界频道，密密麻麻滚动的信息让李阳略微头痛。关掉了世界频道的界面，李阳打开了排行榜。综合排名榜，第一名李阳，等级五，领土等级三；第二名朗博艾利克，等级二，领土等级一；第三名布莱恩杰，等级一，领土等级一；第四名秋山静态，等级一，领土等级一；第四张 S 级电力工程师。排行榜上，不论是人物等级还是领土等级，李阳都远远超过所有玩家。当损失惨重的玩家都还在艰辛地重建自己的领土时，李阳的领土等级已经达到了三级，人物等级更是达到了五级。这货真的是跟我们一起来过的蓝星人类吗？这是无数玩家共同的心声。而李阳现在正在整理自己刚才战斗中的收获。刚才的战斗过程中，李阳收获了无数基础物质和好几张基础建造图纸，这些他都还没来得及查看。再加上系统奖励的物资，李阳现在可以说是富得流油。只要利用好这些物质。那么自己的领土接下来即将迎来巨大的发展。李阳将背包中两张金色的卡片拿了出来，正是超级基建系统奖励的 5,000 平方公里的土地，还有 S 级核反应堆。超级基建系统赠送的新手礼包才叫真正的福利。游戏系统的新手礼包根本无法与之相比，就连登上排行榜第一的奖励也显得略微寒酸。没有犹豫，李阳将手中的两张卡片捏碎，浓郁的金光闪过。原本还是一片废墟的钢铁丛林中，出现了一片 5,000 平方公里的平整土地。一座闪着金光的核反应堆出现在了领地中央。恭喜你可控核反应堆建设成功，可供一个500万人城市用电500年。紧接着，李阳又将奖励的100流明召唤出来。蓝色的流光过后，空旷的领地上出现了一大片衣衫褴褛人群，有男有女，有老有少，但全部都是面带饥色，身材瘦弱。100名刚刚出现的流明看着手持冲锋枪的李阳，面带惶恐，全部跪倒在的，齐声高呼：“拜见城主！”李阳淡淡的点了点头，看着一个个瘦弱的流民，李阳对他们的劳动能力心底默默打了个问号，随后将刚才在活动中击杀怪物爆出来物资全部召唤了出来，瞬间一大堆像座座小山一样的物资出现在流民地面前，有各种各样的建筑原材料，各种食物和饮用水也堆积如山。流民们没有关心那一堆堆的建筑材料，无一例外，全部死死盯着各种食物，但没有一个人擅自妄动。李阳满意的点了点头。看来系统赠送的这一批流民忠诚度虽然没有自带的五个流民高，但也不算太低。于是对眼巴巴望着食物的流民说道：“我没有其他的要求，忠诚于我，完成我交代的任务就可以。问我对你们的保证就是，只要我一天还是城主，那么你们每一个人都能有饭吃，有衣穿，有房住。”
，现在开火做饭。声音并不是很洪亮，但却让流民们心中震动。末日中最重要的就是食物，而如果出现一个能够稳定获取食物的机会，每一个流民都会死死的把握住。如果再拥有一座安全的温暖的房屋，每一个流民都用生命去换取。随后，李阳安排了二十名女性流民，让他们就地准备生火做饭，剩余的人安置他们和之前的五名流民一起去建造房屋。并将系统赠送的基础砖石房建造图纸使用。下一秒，每一个流民脑海中出现无数知识，每个人都熟练掌握了基础的砖石房建造能力。这宛如神迹一般的能力，更是让流民们对李阳心生敬畏。每一个人都走向了那堆积入山的物资中，勤勤恳恳地工作着。没多久，食物的香气飘荡在领土上空，一百多位流民闻到了空气中香甜的食物气息，一个个手中更加卖力，原本死寂的眼神也渐渐变得有神起来。原来自家的城主真的没有骗他们。他们可以终于可以吃上一顿饱餐了。流民农定忠诚度达到100领地社会稳定度加一，经验加100流民康三忠诚度达到100领地社会稳定度加一，经验加100流民胡胡忠诚度达到100领地社会稳定度加一，经验加100流民米家忠诚度达到100领地社会稳定度加一，经验加100恭喜你的领地社会稳定度极高，所有流民工作效率提高 100% 您的领地等级已达到四级，请为您的城市命名。腕表震动，系统提示不断跳动。没想到自己的领地这么快就又升级了。李阳沉思片刻，道：“阳城， 7 3 8 1 5 5 4市现已更阳，请玩家点击数据面板自行查看。”于是李阳点开了自己的数据面板。玩家：李阳，身份：城主，种族：人类，年龄： 22等级： 5力量： 1 5加十，体质： 1 6加十，精神。二十四加十，敏捷十七加十。注：地球人类极限属性为十，每升级一次，全属性加二。装备 ：QCW 0 5式冲锋枪，无限子弹。物资卡 ：S 级灵能坦克星号一 ，S 级电力工程师星号一 ，S 级工程建筑师星号一 ，S 级水利工程师星号一。城市：阳城。领土等级：四级。领土范围：五千平方公里。城市居民： 106。繁荣度80社会稳定度100看着自己物资卡中剩余的三张 S 级人物卡，李阳不禁有些些微微激动。A 级的杀手超凡者已经无比强大，帮他在那场怪物工程中立下了汗马功劳。这几个 S 级人物又该有多强大？咔嚓，三道金光从李阳手中飞出，落在了地面之上。从金光中走出了三道人影，一个戴着安全帽，一个手持钳子，还有最后一拿着一个测绘仪器。三个手持各种工具、面容朴素的中年男人出现在李阳面前。城主好，李阳看着眼前的质朴的三个男人，心中暗喜，这三个人就是自己领地上最大的宝贝了。前世在这个游戏中奋斗了三年的李李阳，手里也不过只有一个 S 级人物，还是他费尽千辛万苦才得到的。但哪怕就那一个 S 级人物，都让李阳的领地发展比之前快了一倍。而现在游戏刚开始不到一天，他就拥有了三个 S 级人物，简直是梦幻开局。李阳顺手点开了三个人的属性面板。姓名刘震，等级五，可升级。身份 S 级电力工程师，技能高级电力系统精通，中级电力设施研发能力。属性电力设施输出功率提高 100% 电力能源损耗降低 100% 果然不愧是 S 级人物，虽然只有两个技能，但一个比一个强大。在众神游戏中，所有拥有高级专业系统技能的人物都精通从基础到专家级级别的图纸，也就是说，从今往后，只要是电力相关的图纸。李阳都不再需要苦哈哈的去打图纸了，而自带地中级研发能力更是 S 级人物强于 A 级人物最大的能力。有了这个技能 ，S 级人物就可以在工作中自主升级，更是会随机生产出图纸，哪怕自己不需要，也可以交易给别的玩家。可以说，有了一个 S 级人物，就相当于有了一个造币厂。李阳仿佛看见源源不断的金币在向他招手。第五章，灵能坦克。金币是众神游戏的基础货币，所有的玩家交易都必须使用金币作为筹码。当自己领土内带有属性的特殊人物死亡时，也是需要大量的金币来复活的。但除此之外，金币的存在还有一个重大的作用。现在这个时间内，没有一个玩家知道，而李阳当然不包括在内。当玩家所拥有的领地达到了五级时，将会出现一个金币商店。这个金币商店是面向全体玩家的，但是只有领地等级达到了五级才会出现在玩家的面板上。里面拥有各种各样的基础物资，都可以用金币购买，全部都是玩家发展领地的必需品。但其中最珍贵的就是一条完整的军工生产线，在所有玩家都手拿刀片四处砍怪的时候，
，一条完整的军工生产线直接可以让玩家的领地发展起飞。这样的东西简直可以让玩家们为之疯狂。而这一切东西都是限量的，商品被玩家购买后是不会刷新的。前世的时候，金币商店刷新的时候，李阳还只是一个小小的三级领主。当他好不容易升到五级的时候，看到金币商店中那条已经标注为缺货的军工生产线，嘴角流下了羡慕的眼泪。看着商店面板的缺货字样，李阳环抱有一丝希望，商店会补货。他等了又等，等待着商店的刷新，但直到重生的那一刻都没有等到。三年啊，这无疑是游戏系统又一次恶劣的玩笑。而现在，李阳的领土等级遥遥领先所有玩家，他是最有希望获得那条生产线的玩家。只有击杀变异怪物才会获得金币，但普通玩家获得金币极为困难。手拿一把破烂铁片刀的玩家，连击杀一只怪物都无比困难，而且不一定能够收获金币。这就导致了玩家们现在除了系统赠送的金币，获得的额外金币少得可怜。现在的首要人物还是建设自己的城市。想到这里，李阳继续查看剩下两人的属性：姓名杜江，等级五，可升级；身份 S 级水利工程师，技能高级水利系统精通，中级水利设施研发能力。属性水源发现率提高 100% 水资源消耗降低 100% 姓名高速，等级五。可升级，身份 S 级工程建筑师，技能高级工程系统精通，中级工程设施研发能力，属性工程设施建设效率提高 100% 工程物资损耗降低 100% 看着眼前三个人华丽的面板属性，李阳目光热切的看着面前的三个中年男人，这全是宝啊！领地的发展全靠你们了啦！直勾勾的眼神让三个饱经风霜的中年男人阔约肌一紧，下意识的后撤一步。随后，李阳安排电力工程师刘震组织人手前往领地中央的核反应堆，去搭建整个领土的电力系统。工程建筑师高速统筹整个领土地工程建设，而水利工程师杜江则带领五名流民探查领土上可用的水源。当发现水源后，则负责协助工程师搭建领地自来水系统。一道道指令传递下去之后，所有人热火朝天的工作着， 1 0 9名城市居民则宛如机器一般高效的运作着，整座城市以肉眼可见的速度变换着。丁。为了保护城镇居民的生命安全，将属于那些恶心的变异怪物们赶出你的领土吧！肃清周围的变异生物。零五百奖励：初级基础医疗扩展包。脑海中，超级基建系统的提示音出现。感受过超基建系统的强大，李阳对系统奖励地初级基础医疗扩展包十分眼馋。全体蓝星人类被天空中的倒计时带到了游戏世界。很显然，这款游戏对于玩家们十分不友好。没有任务系统。只有一次次怪物围城，逼迫着玩家全力发展自己的领土，提高自己的等级。只有最尖端的玩家才会得到游戏系统的奖励，而普通的玩家只能独立发展，或者选择放弃领主身份，依附于强者。相比自己的超级基地系统，众神游戏的系统简直是个垃圾，还是一个性格十分恶劣的垃圾。这不是巧了吗？正好试试系统奖励的灵能坦克有多强。默默对游戏系统吐槽了一下，李阳随手将游戏系统赠送 DS 级灵能坦克召唤出来。虽然嘴上很嫌弃游戏系统，但是李阳的身体还是很诚实的。嫌弃归嫌弃，给的奖励不能不要。轰隆！地面猛地一震，华丽的金光过后，一辆四米高、八米宽庞然巨物出现在李阳面前。灵能坦克，等级 S 级，攻击力500重量3 0 T， 属性伤害建设。发射炮弹后，爆炸范围10米范围内的目标承受爆炸中心伤害。无限弹药。炮弹发射次数与驾驶人精神力正相关，精准度加100这就是灵能装备的威力吗？灵能坦克的属性一点都没有让李阳失望，强大的攻击力会让所有出现火力输出范围内的变异生物灰飞烟灭。之前李阳辛辛苦苦才干掉的100多只变异生物，也就是灵能坦克几炮的事，自带的伤害建设更是是刷怪的神器，极高地精确度加成更是可以轻易的让李阳做到指哪打哪。500只变异生物不过是小菜一碟。这可是灵能装备，灵能装备是独属于中世界的特色装备，即使在众神世界曾经存在的文明中，也是十分强大的存在。而灵能则是这个世界独有的能量，正是因为有着灵能的存在，这个世界才能发展出无比灿烂的文明。而这个世界，人类的身体素质完全超越了蓝星人类，动物更不用说。游戏初期的蓝星人类，如果碰到任何一头野生动物，那么就可以直接抬走了。在前世，只是一名普通领主的李阳，只听到过灵能武器的传说。见都没有见过，这样的武器本该在游戏中期才会被玩家发掘出来，现在却提前出现在了李阳手中。那么，在游戏初期，李阳就是开挂般的存在。转身召唤过来的身边沉默不语的 A 级杀手超凡者 
让他驾驶着灵能坦克，自己则负责控制炮口。五百只变异怪兽对于其他刚刚进入的玩家来时找都估计费劲，但是重生归来的李阳就是小意思，自己领土周围的变异生物巢穴他一清二楚。轰隆隆，灵能坦克歪歪扭扭的动了起来。熟练的驾驶各种交通工具，在《众神世界》这款游戏中是每个人都必备的技能。在前世，李阳阳对坦克驾驶简直不要太熟悉。在他的指挥下，超凡者逐渐熟悉了整个坦克操作系统。慢慢的，原本扭曲着缓慢行驶的灵能坦克逐渐提起速来，带着不可阻挡的气势，向着远处嘶吼声不断的城市废墟中驶去。第六章：领土入侵。轰！炮火在城市废墟中轰鸣着，火光闪烁之间。一群丧尸倒在了破裂的大坑周围。恭喜玩家击杀一级变异丧尸星号时，获得经验星号200金币星号100木材星号30恭喜玩家击杀一级普通丧尸星号20获得经验星号200金币星号20石材星号3恭喜玩家击杀一级变异老鼠星号3获得经验星号60金币星号30生铁星号1。恭喜玩家李阳等级提升至七级。一大片的系统提示音在李阳的腕表光幕上刷屏。李阳低头看了一眼。不再理会。这是李阳清理的第五座怪物巢穴，平均每一座巢穴都拥有三十多只变异生物，收获了一堆食材和建材。肃清周围的变异生物。幺五八五百奖励：初级基础医疗扩展包。看了眼任务进度，李阳招呼着超凡者前往下一个怪物巢穴。轰隆隆，灵能坦克在城市废墟中呼啸前进着，庞大的车身撞开了路面上堆积的破旧车辆。废墟中来自变异生物的嘶吼声似乎都弱了几分。众神大陆。某森林，五名手持长刀的玩家正在与一只两米高的变异生物生死搏斗着。长刀不时划过那只变异生物的身体，带出一道浅薄的伤口，蓝色的鲜血从伤口处慢慢流失。十分钟过后，这只变异生物终于在五人的配合下倒在地上。这特么是兔子？这玩意一天天只吃激素也长不了这么大吧？五名玩家顿时瘫坐在地上，其中一名玩家上前踢了倒地的怪物一脚，愤愤骂道。倒在蓝色血泊中的是一只体型庞大的变异生物，被长刀破开的皮毛下，蓝色的肌肉组织还在微微跳动，猩红的眼睛失去了光泽。阳光下，巨大的两颗板牙闪烁着金属光泽。一个玩家看着其中一个健硕男子，沉声说道：“大哥，这玩意咱们五个人都才能杀死一个，就这咱们还差点挂了一个。那个李阳竟然能干掉一百个，这家伙是个什么来头？擦，那货七级了，这家伙还算人吗？太残暴了，可不是咋地。”简直不当人！这番话引来了其他人的赞同。身材健硕的男子看了眼排行榜，没有说话，只是在石头上打磨着自己卷口的长刀。众神大陆海边，数十名西方面孔的玩家聚集在一起，手持各种武器。他们刚刚击退了一波来自大海中的变异生物袭击。在那次所谓新手礼包——实则怪物工程的活动中，无数玩家在可怕的变异生物以及死亡的巨大压力下，放弃了自己的领主身份，选择聚集在一起，组成团队。而面前数十名玩家，正是一支刚刚组建的团队。一个有着一头金发以及蓝色眼睛的青年男子站在人群最前方，手里并没有拿着长刀，而是一把全自动步枪。朗博，那个李阳排行榜上的等级又变了，现在已经七级了。他是怎么做到的？我们可是有三十多名的玩家帮你升级，都没有他一个人升得快。Oh my god， 这升级速度简直让人太绝望了！站在这个年轻男子身边的玩家们看着排行榜，发出惊叹声。眼前这个男人赫然就是朗博艾利克，排行榜第二的玩家。在活动刚开始的时候，朗博艾利克凭借锻炼多年的格斗技巧，成功击杀了一只变异生物。随后面对源源不断涌来的变异兽群，朗博艾利克东躲西藏，最终扛了过去。受潮过后，根据排名系统奖励给朗博艾利克一对物资和装备。当他还在利用这对物资发展自己的城市时，一名玩家找了上来。这名玩家在受潮中，整个领地全部被摧毁了。连同系统赠送的流民的都损失殆尽，根本没有办法发展，没有办法，只能去寻找其他玩家合作。正好找上了朗博艾利克，刚一听到朗博艾利克的名字，就恳求收留他。朗博艾利克欣然同意。他在刚击杀怪物掉落出物资的时候，就知道这个世界中最重要的其实是玩家。只有玩家击杀变异生物之后，才能爆出物资。NPC 即使击杀怪物也没有奖励。随后，不是有跟之前遭遇相似的玩家出现在朗博艾利克的领地上，慢慢队伍逐渐壮大。发展成现在的规模，人数增加，战斗力也增强了。狼博艾利克决定带着他的队伍去杀怪，收集物资。战斗过程中，所有人都只能将怪物打成重伤，补刀的任务则由狼博艾利克完成。在这个过程中，死掉的玩家也有十好几个了。即使有三十多名玩家的帮忙，狼博艾利克的等级也不过达到了三级。看着排行榜上李阳遥遥领先的排名
，人群气氛瞬间低落。而现在离受潮结束才过了短短一个小时，要知道等级提高，经验可是成倍增加的。从五级提高到七级，需要的经验远远超过了从一级到五级的经验总和。看着排行榜上等级不断变化的李阳，狼博艾立刻默默关掉了面板，扭过头对众人说道：“李阳应该聚集了过百名玩家为他升级。”毕竟他可是现在的游戏第一人，他有这个名望。但我相信他的第一只是暂时的，我们的团队会成为最强大的，而我终将成为这个游戏的第一人。请诸位与我共同努力。与此同时，城市废墟中，李阳的领土周围不时有玩家出现。不知不觉中，李阳领土的外面已经聚集了十好几名的玩家，但是没有一个人踏入李阳的领地范围。他们都是无心发展自家领地，想要抱大腿的人，没有经过领地主人的允许。贸然踏入别人的领土是可以视为宣战的，而他们想要的只不过是找一双大腿来靠，并不想惹是生非。尤其是看见面前一眼看不到头的平整土地，似乎这里的玩家并不好惹。但并不是所有的玩家都是这样的想法。城市废墟深处，当李阳刚刚干掉任务要求的最后一只变异生物时，他手上的腕表剧烈的抖动了起来，透明的光幕自动浮现，三行血腥的汉字在屏幕中央显现：“警告，您的领土正在遭遇其他玩家入侵。”请尽快处理！警告，您的领土正在遭遇其他玩家入侵，请尽快处理！警告，您的领土正在遭遇其他玩家入侵，请尽快处理！第七章，入侵进行时，十分钟前，阳城领土范围外，随着时间推移，聚集过来的玩家越来越多，很快达到了二十多名。这些玩家三三两两的聚集在一起，但大部分都保持独身状态，保持警惕，静静的观望着。其中有一伙人聚集在一起，有男有女。大概五六个人，为首的是一个光头壮汉。这壮汉右手里拿着一把霰弹枪，左手搂着一名衣着暴露的女子，身后站着三四名玩家，似乎刚刚来到这里。看着前面散落的玩家们，壮汉扭头对着身后的一名玩家说道：“老三，你去问问是个什么情况。”“好的，大哥。”身后那个玩家戴着眼镜，一脸斯文相，听到壮汉的嘱咐后，轻轻点头，随后走向一个独处的玩家，无比热情地攀谈起来。三五分钟后。被称之为老三的斯文男走了回来，带着轻蔑的笑容，对着壮汉说道：“一群在受潮中被怪曝光了的失败者，都是些垃圾，想着抱别人大腿呢。”壮汉打出一声嗤笑，正打算说话，似乎又想到了什么，疑惑地问道：“那他们咋不进去？听说前面地方都是别人的领土，刚靠近就被系统警告了，他们不敢进去。”老三回答道：“一帮子怂蛋，外面这些玩意真是晦气，杀他们都浪费子弹，走，咱们自己去看看。”壮汉说着。抬起了手里的霰弹枪，松开了怀中的年轻女子，顺手轻轻拍了下她的屁股。在女子娇哼中，双手持枪走向了人群。身后的几个玩家也亮出了刀子，跟着壮汉走向了人群。当这一伙人到了人群中时，有好几个玩家脸色一变，更是有一两个人转头就跑。其余玩家看着眼前这一伙人，议论纷纷：这帮家伙是什么来路？怎么那几个家伙跟看见鬼了一样？那是一帮强盗，老子的物资就是被他们抢走的。我第二次复活就是因为他们，我去，这能忍？干他们啊？能，他们手里有枪。几个正义心爆棚的玩家本来跃跃欲动，听到这伙人手里有枪，全都像个鹌鹑一样悄无声息，往后退了几步，生怕刚刚的举动引起几个人的注意。哪怕他们现在一文不值，但眼前这几个明显不是好惹的，万一心情不好给自己一下，就有一条命交代在这里了。出现在这里的人至少都死过一回。加上这个该死的游戏拥有百分百的真实痛觉，没有人再想体会一次死亡。人群自然的在壮汉面前分开一条道路。壮汉嘿嘿一笑，摸了摸手中的霰弹枪。这一刻，他感觉自己像一头雄狮在巡视自己的领地。他不自觉的挺了挺身子，让自己壮硕的身体显得更有气势。人群被他的举动吓得往后一退，壮汉露出了满意的笑容，没有理会众人，直接走到了李阳的领土上，警告：“您已踏入其他玩家的领土，未经允许，请立即退出。”否则将视为宣战行为。好家伙，还这里还真属于玩家的领土。壮汉暗暗心惊，眼前的土地看起来无比的平整，和周围的随处可见的废墟完全不同。即便如此，壮汉也不太相信这是属于玩家的领土。无他，实在是太大了，一眼都看不到任何建筑，全是平整的土地。在其他玩家不过三五间破烂茅草屋的游戏初期，这么大的领土范围简直是不敢想象的。壮汉没有贸然进去。后退了一步，扯出了李阳的领地。这么大的领土范围，自己这么几个人闯进去，显然有点冲动。他转头和身后几个伙伴商量了一下，扭回身去，将枪口对准了正在吃瓜的玩家们。而他身后的几人悄悄地向四周散去。那剩下的十多名玩家，本来看见壮汉那一伙人直接冲向了李阳的领土
，心中暗暗窃喜有人挡头阵，没想到下一秒就被人拿枪口指住了，顿时一个个面色都不太好看。壮汉摸了摸自己的光头，枪口轻轻一抬，对着面色凝重的玩家们嘿嘿笑道：“我叫林虎，我这个人没啥别的优点，就一句话，好爽。有啥好东西了？我最喜欢和别人分享了。有句话叫啥来着？哦，对，共赢。现在呢，有一个发财的机会摆在面前了，大家跟我一起发财，怎么样？”林虎虽然笑着，但手上递霰弹枪却一直没有放下来，手指扣着扳机，似乎一言不合就要杀人。那群玩家看着眼前这个凶悍的光头，心中一个个暗骂：什么发财？不就是想让我们探路吗？把人都当傻子玩啊！真他妈不是人！面对林虎的邀请，现场玩家们都沉默了下来，没有人说话，气氛沉重。这时，一道声音在人群中响起：“林兄弟，这个我想起来，家里有点事，发财的机会就让给别人吧，我先走了。”你看能行不？当然可以，我林虎又不是什么霸道的人。那人闻言面色一喜，激动地跳了出来，对着林虎点头哈腰，一边说着谢谢，一边转头冲向了外面。砰！枪声响起，那个跑出人群的玩家身体一颤，直接倒在地上，血迹慢慢渗了出来。众人一惊，猛地看向身后，不知何时林虎身边的同伙已经将这群玩家包围了，而戴着眼镜的老三手上拿着一支手枪，枪口还冒着烟，显然刚刚的枪声就是来自于此。这帮强盗竟然有两把枪！剩余的玩家看着两手空空的自己，面若死灰。羊城领土边缘，一行人陆陆续续的迈入李阳的领土中，完全无视了来自系统的警告。林虎双手持枪走在了最后面，这十几名玩家最终在武力的威胁下走进了李阳的领地。二十多名玩家紧张的走在李阳的领土中，走了十几分钟也没有看见任何建筑物。林虎越走越心惊，这领地范围也太大了，这真的是玩家的领土吗？又走了十分钟后，林虎终于看见了远处升起的炊烟，以及数十米高的巨大核电站，惊叹道：“这他妈是啥？”第八章溃败。核电站旁边，林虎简直不敢相信自己的眼睛。数十名流民在围绕着巨大建筑物不停地忙碌着，整座建筑以肉眼可见的速度完善着，像被按了加速键一样。那建筑物的旁边，一名戴着安全帽的中年男子在不停地指挥着，在他的指导下，所有的流民有条不紊地工作着，没有一个人犯错。高效、快速，不远处堆积如山的建材和石材随地可见。远处升起的炊烟中传来了食物的香气。咕噜，玩家中有人的肚子不争气的响了起来。林虎在短暂的呆滞过后，看着满地的物资，眼睛瞬间亮了起来。浓浓的贪欲遮盖了他的心智，他的脑海中只有一个念头：发了发了，干完这波我直接起飞了。正在监工的 S 级工程建筑师高速一扭头，发现了身后的玩家们。当他以为是新加入的流民时，不等他询问，就见眼前的一行人像疯狗一样冲向了地上的物资。那些奇怪的人双手向物资一挪，大片的物资就瞬间消失在了原地。迪袭，有人抢粮食了！随着一声尖锐的呐喊声，所有的流民都冲向了正在疯狂拾取物资的玩家们。近百人声势浩荡的冲锋着，正在疯狂拾取着物资的林虎，一抬头就看见像疯了一样冲过来的流民们。林虎被吓了一跳，当他冲过来的都是流民之后，心里一松，吓我一跳。流民都敢还击了吗？他早就用系统自带的扫描仪发现，这个地方全是 NPC， 没有玩家的存在。至于领地中的流民，那战斗力连条吃饱喝足的狗都不如。林虎根本没放在心上，但战斗一开始，情况就有点出乎林虎的预料。哒哒哒，这什么？他们怎么有冲锋枪？林虎看见冲在最前面的一个中年男人，手里端着冲锋枪，枪口的火焰如龙，一刻没停，子弹的扫过了正在疯狂市区物资的玩家。只一个照面，二十多名玩家直接倒下了一半，剩下的人转瞬间就被众多的流民包围住了。林虎不是没有和流民战斗过，在其他玩家的领地中也有流民的存在，但只要打死一个，剩余的流民都不用驱赶，瞬间就会一哄而散。本以为是摧枯拉朽的战斗，没想到是玩家们被摧枯拉朽的解决了。林虎拿着霰弹枪，正准备开枪反击，却被那手拿冲锋枪的普通中年男子一枪打在右手上，那枪法准的不可思议。林虎哀嚎一声，捂住了自己的右手。手中的枪也掉在了地上。这个领地的流民像被下了咒一样，战斗力简直凶悍的吓人。林虎捂着受伤的右手，想撤退了，撤退，撤退！抢劫了十好几名玩家，杀人如同杀鸡一样的林虎，被眼前凶悍的流民吓破胆了。他高声嘶喊着，招呼着自己的同伴撤退。物资更是想也不想了，他现在只想撤退。这个诡异的地方，打死他，他都再也不来了。林虎根本想不通，这些流民为什么和之前见到的完全不一样。哪怕他们都一样的消瘦面色，暗黄，一副营养不良的样子
，但爆发出来的战斗力，林虎相信，就算玩家的人数和刘明的人数一样，打起来最后溃败的一定是玩家。砰！充满愤怒的拳头砸在了林虎的脸上，林虎瞬间被打倒在地。刘明们像饿狼一样冲了上来，团灭的这么快吗？林虎猛了，倒下的瞬间，林虎余光中发现，原来整个战场只剩下自己一个人了。我们玩的一款游戏吗？这差距也太大了。当林虎倒下的时候，心中只有浓浓的后悔。如果上天再给他一次机会，他绝对不会再踏入这片领土一步。从战斗开始到战斗结束，用时不超过五分钟。入侵的二十多名玩家全部覆灭。里昂领土上一百多名地流民中，受伤最严重的一个流民是在冲锋的过程中摔破了皮。S 级工程建筑师高速看着倒了一片的玩家，面带疑惑地问旁边的一个流民：“你见过这帮傻子吗？他们也是流民吗？”那名流民飞快地摇了摇头。急忙说道：“咋可能嘞？他们绝对不是。一般这么傻的出门，撑不过第二天，当不了流民。”那急切的表情，好像生怕高速误会了，以为流民都这么傻，损坏他们的形象。想到这里，那被问话的流民愤愤地踢了脚下地灵虎一脚，灵虎身体一颤，疼得闷哼一声，但仍没有醒过来。都散了吧，留几个人把地上能喘气的都给绑起来，等城主大人回来再处理。然后高速看了眼灵虎，继续说道：“其余的人回去继续工作。”一定要在在城主大人回来之前把咱们的工作完成。刘民们纷纷应和，转头继续勤勤恳恳地干起活来。整座领地像无事发生一样，除了多出来一堆被绑起来的玩家。这是一场李阳预料之中的战斗。从接受到系统信息的第一瞬间，李阳就清楚了大概情况。他太清楚这帮玩家是什么样的秉性了，看到好东西啥也想要。这么大地，领土想藏根本藏不住，肯定会被人发现的。但是李阳一点也没有担心。他看了一眼系统提示，随手就关掉了。继续清理着眼前的地变异生物，根本没有回去的打算。要知道，游戏初期蓝星人类的身体素质可是远不如众神世界的本土流民的。即使那些流民经历过长时间的饥饿，单论身体素质，单独流民还是可以轻松战胜一名玩家的。制约流民战斗力的，只有坚定的战斗意志罢了。但李阳的流民全都是满忠程度的存在，满忠程度赋予了他们对城市超额的忠诚。当城市受到攻击时，那忠诚自然转化为坚定不移的战斗意志。那是守卫家园的决心。前世的李阳亲身经历过满忠诚度流民的可怕。那次他率领全副武装的战斗部队偷袭其他玩家的领土，自信爆棚的李阳却被同样人数的流民们按在地上锤，落荒而逃。后来他才知道，那个玩家的领土范围内全是满忠诚的流民。所以，李阳在看见自家的流民全是满忠诚度之后，给工程建筑师留下了自己的无限子弹冲锋枪，便放心大胆地出去做任务了。恭喜宿主完成肃清周围的变异生物。五百斜杠五百获得奖励，初级基础医疗扩展包星号一。随着脑海中的声音响起，李阳招呼超凡者处理了最后一只变异丧尸后，说道：“走，回家。”第九章，三百斤种子，震撼的流民们。同一时间，位于李阳所在领土不远处的其他领土所在地，一个肩膀上扛着一把石头斧子的中年人，脸色变得难看了不少。那个李阳到底是什么来头？他竟然能这么快的完成了任务，并且。在自己不镇守自己城市的情况下，就团灭了那些玩家。中年人有些震惊，刚才的世界公告打乱了他接下来继续升级的节奏。这有些不同寻常。那个叫做李阳的，一定有一些我们所不知道的东西。老大，我觉得我们现在别去找那个李阳的麻烦，先观察观察，他能够团灭其他人，也能够团灭我们。现在不是起战斗的时机，游戏刚刚开始，我们得尽快升级才行。旁边一个手持着一个石枪的人沉声说道，而此人。正是中年人的军事。现如今，他们也成立了工会。大家都不是傻子，很清楚，在这种难度极其庞大的游戏内，唯有联合起来，才能够有更快的升级。要是一个个的各自为战，没有一个团队出现的话，很快这些散人玩家就会被那些工会给超越。中年人听着军师的话，重重的点了点头。他不是傻子，很清楚军师所说的话是正确的。那就观察观察。然而，就在他们沟通的时候。此时此刻，附近的区域频道一条消息直接爆炸了。卧槽！别去招惹李阳那个家伙，那个家伙早已升级到了现代社会，他拥有一个很大的核反应堆，核反应堆在给他提供电力能量，而他的手下们都有了枪械。别去搞他，除非用人海战术，否则数量太少的玩家一起进攻，只能是送死的份儿。轰隆隆，区域频道的信息让在这一片区域内升级打怪的人脸色彻底变了。你说的可是真的？核反应堆，这不是开玩笑的吧？不开玩笑，我就是被李阳的流民队伍给搞到挂回泉水的玩家。我实力弱，连一级都不到，他们看不上我的价值，这才被放了
，其他人连挂回泉水的机会都没有，直接成为了那个李阳的奴隶。什么？奴隶？对，搬砖。我们的那些人都在搬砖。卧槽！这会儿区域内的人彻底爆炸了。核反应堆，现代城市，枪械。光是这几个关键词就能够证明很多东西了。他到底是怎么发展的？这个家伙一定有秘密。如果能够挖出来他的秘密的话。那我们想要获得好东西就很简单了，别贸然动手。刚才那个玩家不是说李阳的手里有枪吗？所以我们得从长计议。现在针对李阳，无非就是两种办法：合作或者联合起来，用人海战术把李阳给爆了，把他抱回泉水，他所有的装备就都是我们的了。楼上，我更加倾向于第一种，抱回泉水，我觉得是不可能的。对方有枪，能秒杀我们。的确，别想太多了，我们再看看。此时此刻，这群玩家们不断的沟通起来，甚至就连游戏都暂停了挖掘，没有再继续去杀丧尸。逐渐的，沟通了几分钟以后，众人才渐渐恢复任务。大家都很清楚，现在暂时不能动李阳，要动也得等实力起来，或者众人联合起来，要不然，死亡的就是他们了。不过，这条消息目前也仅仅只是在区域频道内传播，世界频道众人都自发的，还没有往上面沟通。区域内的人也都不是傻子，一旦将这件事儿捅咕到世界频道上的话，所有人都会知道李阳的背景了。到那个时候，一定会引来更大的工会。那个时候，他们说不定连汤都喝不到了。同一时间，杨成，此时此刻看着房屋建设进度达到了 99% 以及其他的进度条达到了 99% 饶是李阳，嘴角也不由得浮现出来了一抹笑容。七级的自己已经可以布局一些内容了，不过等级还是不够。他所需要的不仅仅是这些，而且想要解决现实世界的危机，这点等级根本不行。现实世界的危机可是要比游戏世界要可怕多了，所以他必须要有完全的准备才可以。心中这般想着，他清点了一番这次所获得的材料。至于这一次所奖励的初级基础医疗扩展包，对于他来说虽然算不上更好的东西，不过也已经不错了。超凡者在这次击杀丧尸的过程中出了不少的力气，实力也已经提升起来。这对于自己的计划有着很大的好处。至于灵能坦克，说直白一点，就是普通坦克的附魔升级版，不仅仅可以发射热武器的能力，还能够附带魔法攻击。但是，灵能坦克太少了，所以接下来他打算生产灵能坦克生产线。幸好此前的时候，他获得了不少的资源，再加上这一次击杀了五百只丧尸、变异兽什么的，爆出来的基础资料可是不少的。尤其是其中还有一些五级怪物什么的，在这里头。可是爆出来了一些基础性图纸和食物种子的，这些东西足够自己的城市变得更好一些了。哗啦啦，伴随着一阵阵的光芒闪烁，刹那间，大白菜种子、葡萄种子、土豆、番茄、辣椒、水稻、小麦等足足三百斤的种子落在了地面上。而当这些种子出来的时候，一瞬间，那些正在干活的流民们全部都傻眼了。卧槽，这么多的种子，那能创造多少的食物啊？果然。来到阳城这个选择是正确的，无数人心中在想。然而，就在他们震惊的时候，下一刻，足足一吨的肥料从天而降，轰隆隆，沉甸甸的肥料袋子让这些人脸色瞬间变了，因为大家很清楚，这种肥料可是能让农作物的生长周期缩短三分之一的。也就是说，原本需要十天才能生产出来，现在六天多一些就能成熟。自家的城主，这次出去。到底做了什么？竟然能够弄出来了这么多的好处！一瞬间，流民们对李阳都不知道要说什么了。第十章：持续震惊，世界公告的爆发。同一时间，世界公告陡然刷新。世界公告：玩家李阳成功塑造出来了两栋三十层居民小区，并且已通电。该玩家城市已经正式进入电力时代，让我们恭喜他吧！世界公告：玩家李阳成功塑造出来了两栋三十层居民小区，并且已通电。该玩家城市已经城市进入电力时代，让我们恭喜他吧！世界公告，玩家李阳，让我们恭喜他吧！一连三道世界公告直接爆发，这一刻，无数正在发展游戏、升级的人瞬间傻眼了。卧槽，三十层居民小区，这特么需要多少的水泥沙子、钢筋啊？这些材料不都是需要生产线给塑造的吗？难道说这个叫李阳的家伙已经能够冶炼钢铁了？不只是这么简单。我甚至怀疑，他有一个水泥工厂，要不然速度不可能这么快。尤其是对方已经通电，城市通电代表着可以制造暖气、制造风扇
，因为一个小区想要住的舒适，这些东西都是必须要有的，要不然夏天闷热，冬天冷死人，再加上各种极端天气，这些情况都是能死人的。如果没有良好的设施的话，等待着这些流民的仍旧还是死亡。所以，我敢确定，这些基础设施或者说建设图纸，那个叫李阳的一定掌握了。对，世界频道中无数人开始疯狂讨论起来了这件事儿。没办法。第一个电力城市，第一座小区，这都是整个游戏世界的第一。而第一意味着超越了别人，它能够发展的更快。这可是和别人的利益是不符合的。要知道，现在在游戏内，大家的等级普遍在二级、三级的状态，有变态级别的，那最高也在四级左右。至于五级这个分水岭，那是不存在的。游戏太难了，尤其是原始时代，都只能用火焰、木头、陷阱以及石头磨出来的武器去攻击。当然，也有人的确是铁制品冶炼师之类的，毕竟现实世界他们就会这种手艺。可是这种铁制品太难冶炼了，尤其是周期还很长，想要凝固并且成型，那可不是短时间内就能制造出来的事儿。再加上原材料分离，那更是一件麻烦到了极点的事情。所以现阶段铁器时代是无法成型的。如此一来，对比下来的话，那个叫李阳的就恐怖多了。对了，我刚才。在我们区域频道那边了解到，那个叫李阳的手里有一个核反应堆，而且他的地皮面积非常大，说不定还能创造更多的工厂。我觉得电力的问题应该就是核反应堆造成的，而且那个李阳有枪，甚至他所创造出来的流民团队也有枪。轰隆隆！听见这个玩家说的话，世界频道内的人如遭雷击，直接傻眼了。核反应堆、枪械，这、这。在当下原始时代出现这些东西，那不是不是不是违背了游戏原则吗？这怎么可能？这人很特殊，他身上有大秘密。我觉得我们需要进一步研究研究那个叫李阳的，说不定研究透了，我们在游戏世界之内更够获得更大的好处。对，先等等，我们这些人最好先快速升级，看世界排行。现在那个叫李阳，如今的等级已经是七级了。如果我们等级再不增长的话，他七级。我们四级，这落差有点大了。那行，先不要去考虑李阳的事情。我们工会第一要素是赶紧刷怪升级，争取多报一些金币，在金币商店里面购买一些好点的武器。好，众人你一言我一语的，在世界频道内以及工会频道、私聊频道里面完善了计划。毕竟大家都很清楚，有些事情是不能够在世界频道里直说的，那不是在泄露自己的秘密吗？由于是现在是在游戏阶段，而且丧尸众多，因此。近乎所有的人都摒弃了以前在现实世界开会一开就是好几天、好几个月的那种情况，短短三五分钟的时间，关乎李阳的一些事情就确定了下来。同一时间，无数人也开始了重新刷怪。时间不等人，实力提升上来了，才能够解决接下来的一切。此时此刻，同一时间，位于游戏世界的另一侧，这是一个硕大无比的岛屿。这个岛屿不知道比现实世界的忍者国要大了多少倍。而现在，在这个岛屿上。有着多种地貌，山川、沙漠、盆地、丘陵、火山，以及冰雪之地都有。而此时此刻，在一个森林地带之中，一个中年人带领着足足一百号人，在森林里击杀着丧尸。这个中年人的身上浮现出来了不少的血液，那不是他的，是丧尸身上的血液。只不过血液并没有接触到皮肤，所以他没有什么事情。咔嚓！只见他一瞬间斧头挥舞，双臂青筋暴起，在一声怒吼之下，斧头狠狠扭转。咔嚓！一只丧尸的头颅硬生生的被斧头给扭断了。恭喜，你击杀了一只丧尸，获得了变质的葡萄糖星号一瓶。听见这个提示，中年人脸色一变。妈的，这垃圾奖励！然而，正当他想要说什么的时候，世界公告陡然刷新了。李阳，聆听着李阳这个名字，一时间，这个中年人有些愣神。那是龙国的玩家，七级第一座城市，并且通了电力。这怎么可能？据我所知，目前全球上没有任何一个人能够完成电力的转换，就算集合整个工会的力量都不行。丧尸时时刻刻在干扰，纵然有矿石，有其他的东西，可是这些都太难了。中年人有些苦恼，他想不通这个龙国人到底用什么办法进入了电力时代。然而，就在此时，一个军师模样的小眼睛忽然快步走了过来，在他的额头上还有着一抹焦急。那个漩涡大人。你看世界频道，龙国那个人有核反应堆
。卧槽！听见这话，那个叫做漩涡的中年人彻底傻眼。第十一章，调查李阳，震惊的 S 级建筑工程师。是的，没错，漩涡整个人完全呆滞在了原地。核反应堆，这在他的印象中，在当下的游戏时代是根本不可能做出来的事情。众所周知，这众神游戏是一种基建建设类网游。而在基建的基础上，每个人都可以获取一块地皮。玩家们需要用自己所能够看到的所有东西，一步步变强，提升实力，这样才能够扩大营地，吸引流民，创建部落，升级文明程度。可在的印象当中，这玩家们再怎么变态，也不可能超出旁人如此之多大的差距吧？核反应堆，这和原始社会相比，完全就是一个天上，一个地下，不可同日而语的。给我查，狠狠的去查，将那个李阳推的消息。给我一五一十的调查清楚，半天时间，你们只有半天的时间，将结果送到我这边。我要决定是击杀还是与之合作。此时此刻，叫漩涡的中年人并没有直接说要击杀李阳，这是最愚蠢的行为。所谓知己知彼，百战不殆。甚至有些时候，当你确定了敌人的消息以后，也许不需要击杀，合作反而是更好的选择，不是吗？明白了，漩涡大人，我这就去处理。一旁的军师重重的点了点头。他理解了漩涡大人所说的情况，同时心中也是暗暗庆幸，这一次的老大总算不是那么蠢了。他还记得，在现实世界的军队当中，自己的另一个上司带着自己执行军务的时候，脑残的启动了炸弹引爆器，结果那个上司被炸死了，队伍之内也被炸死了足足五十号人，只有他和另外一个炊事班的成员没有死亡。从他以后，他就对愚蠢的上司产生了一种可怕的心理阴影。现在看来，自家的上司还好。忍者国这边不仅仅是漩涡在行动，其他几个城市中一些有头有脸的人也是纷纷启动了自己的案子，开始调查起李阳了来。当然，不仅仅是他们，就连宇宙国、熊国、日不落帝国、米国、阿三国、小三国、冰茶国这些联邦帝国的玩家们也都开始纷纷出手调查起来。另外，值得一提的是，此时此刻在游戏之内是有传送阵的，只需要付出一定的代价，就可以通过传送阵。来到你想达到的指定区域，只不过由于是游戏初期，因此这传送阵使用的价格却是无比的高昂。可哪怕如此，在今天的这种状态之下，此时此刻白光闪烁，无数的工会之人纷纷来到了龙国的游戏区域。这一次到底是为了什么？不言而喻。而世界频道在这一刻也是开始动荡了起来。我觉得李阳也许接下来要麻烦了，你懂什么？我反而觉得这并非是麻烦。而是一种天大的好处，这可是电力啊！核反应堆，如果说别的工会或者城市并入李阳的城市之内的话，那对方的发展时间将会缩短多久？所以，在我看来，李阳和众人合作的可能性将会要更大一些。嘿嘿嘿，那就等着看吧。不说了，我也要通过传送阵前往李阳所在的地方了。世界频道的消息也开始逐渐减弱了起来。现在毕竟是在游戏世界之中，大家可没有多少时间去浪费，发展升级。或者忙工会之内的事情，这才是当下最重要的事情。同一时间，阳城所在地，看着林立尔起的这两栋三十层的大楼，此时此刻的李阳嘴角也是浮现出来了一抹笑容。自己在游戏世界做的第一步，终于迈出来了。虽然说很多的车间都还没有创造出来，可是亲自看着电线接入了核反应堆，并且真正的和这两个小区所连接，他就清楚接下来的事情要比之前会简单很多。恭喜！由于阳城有了固定的居所，因此。你城市内的流民幸福度提升了，达到了 70% 听到这悦耳的提示音，这让李阳不由得嘴角微微勾起。逐渐的，他将目光看向了一旁的空地上。只见此时此刻，这100多名流民已经自发的开始建设蓄水池、农田、牧场和和其他的基础设施了。尤其是建筑师们已经开始在规划新一轮的房屋建设规划。城主，此时此刻，一个人影缓缓的从外面走了过来，不是别人，正是 S 级建筑工程师高速。说实话，也得益于自己所获得到的这个 S 级的建筑工程师，要不然的话，目前的基础设施建造进度根本不可能这么快。城主，我们现在拥有一座沙场，一座水泥厂，一座炼钢厂、电线厂。现在这些厂子在全力出产的状态下，一天的产出完全足够我们现阶段的建设使用。不过，我们的城市虽然有了房屋，但是缺少办公楼、高端生产车间，还有一些基础设施，比如马桶、窗帘、床铺、医药。饮食等相关的工厂和商店，这些我想同步建设，但是需要城主您来做决定了。目前我们暂时还没有这些。然而，正当高速将话说到这里的时候，他傻眼了，因为只见白光闪烁，
，哗啦啦，就跟开挂似的，足足五个建设图纸浮现在了他的眼前。便利店建造图纸，坦克车分析图纸，坦克车生产车间，流水线建设初级图纸，冲锋枪基础建设生产图纸，抗生素医药生产图纸，包括三十种基础药品，塑封包装加工图纸可增加食物保质期，五种图纸。这五种图纸涵盖了生活、军工、医疗和食物四个方面，这是让高速这个 S 级建筑师是完全想象不到的。恭喜，建筑师高速对你的好感度提升了，达到了 110% 月儿的提示音中，高速也是满脸震撼的看着李阳。刚才在野外的时候，自家的城主到底做了些什么，竟然能获得如此之多的图纸？第十二章两分钟， 0 0玩家挂回泉水。各位，现在城主给我们创造出来了这么好的条件。我们必须要加快工作进度了。大家都很清楚，医药、房屋、水电、食品，这些是要保证整个城市生活的必需品。现如今，城主大人用尽了手段，给我们拿来了这些图纸。只要我们建造出来，对于我们来说，城市就能够正常运转起来。我们有吃的，有穿的，有住的，这种状态可比其他的条件要好上数倍了。S 级建筑师高速看着众位在休息的建筑工人们，脸上写满了激动，而工人们。当看到高速手中那些闪烁着光芒的图纸，眼睛里也是流露出来了一道道的光芒。是的，没错，他们很清楚高速化的真实性。一旦这些生产线、车间全部都塑造出来以后，对整个羊城来说都是极大的作用。他们这些流民此前朝不保夕、风餐露宿，甚至还要面临破伤风感染的风险，都是有可能在这丧尸末日世界之下随时死去的。现在看着三十层高的摩天大楼，再看着这些一个个奔向更好日子的生产线。他们有了动力，尤其是冲锋枪、坦克车以及医药图纸，这些是保证城市不受丧尸干扰的绝对神器。有了安全感，什么制造不出来？恭喜，刘明上喜山对你的好感度增加了，达到了 100% 恭喜，刘明斌子对你的好感度增加了，达到了 100% 恭喜，刘明小三对你的好感度增加了，达到了 100% 月耳的提示音，此时此刻在李阳的耳畔不断的响彻出来。而此时此刻，为首的那个叫做上喜山的流民不再休息，直接从地面上站了起来。各位，我们要抓紧干活了，为了未来，为了我们的羊城。对，没错，一个个的流民也是飞快的从地面上站起来，不再浪费时间，在上喜山的动员之下，再度参与到了建设工作当中。同一时间，高速也是满脸激动，直接捏碎了手中的多个图纸。一瞬间，计划书、建造方法、建造手段、所需要的材料。等等，浮现在了每一个击剑狂魔们的脑海之中。他们开始了新一轮的干货，而在李阳的眼前，一个个进度条也是浮现而来。坦克车生产流水线已开始建设，进度 1% 特殊提示：由于流民们对玩家李阳、对羊城的好感度达到了 100% 因此建设速度加持 20% 医药生产流水线已开始建设，进度 2% 特殊提示：建设速度加持 20% 便利店开始建设，进度 10%。特殊提示：建设速度加持 20% 看着一个个提示浮现开来，此时此刻的李阳嘴角也是微微勾勒开来。这是自己非常好的一个开局了。在上一世的时候，他记忆得很清楚，这所谓的众神游戏难度大到了极点，哪怕是一级的丧尸，也具备着能够秒杀单人的实力。因此，在上一世开局第一天，玩家们至少有二十多亿都挂回了泉水一次。等尝到苦果之后，他们才选择了抱团取暖。而李阳自己也是如此。所以他知道这游戏的难度有多大，至少这一世要比上一世强大了数倍了，不是吗？不过就在他这般思考的时候，他将目光转移到了自己的私信消息、好友消息上。只见上面的内容已经达到了9999加的程度。微微一扫预览内容，里面的消息不外乎是寻求合作或者招揽自己加入各种工会的消息。这些东西对自己目前来说压根没多大用处，因此。他直接一键拒绝了所有人的好友申请，同时设置了只允许指定人申请好友之后，便不再关注这些。当然，李阳也不傻，他很清楚，接下来必然还会有更多的人亲自过来，去看自己的城市和核反应堆，而麻烦也会接踵而来。但是，他不在乎，有坦克车，有冲锋枪。此时此刻，那些作乱的脑残想要过来要好处，那就是找死。心中正想着呢，忽然间白光闪烁，远处三三两两的人影。汇聚在了一起，逐渐的来到了自己的城市边缘。值得一提的是，此时此刻的羊城面积很大，但是真正有作用的还是核反应堆放置地点以及这两个摩天大楼，其他的目前都属于是建筑工地。所以
，说是城池，其实就是一个的圈了地皮的地方而已。所以，这些人来到了李阳的面前。而当这些人真正看见李阳身后的那闪烁着妖冶蓝光的核反应堆，和正在辛勤工作的流民们，震惊之色不亚于看见了几十级的超级大地震。李城主，你真的是太厉害了！有一个身穿皮衣皮裤、戴着墨镜的中年男人站了出来，看着李阳，脸上写着激动。不过，我们想和你们合作，你也看到了。我身后有着足足上百个工会成员，虽然不如你的七级等级高，可也是三级、四级的巅峰人物了。这，然而他的话还没有说完，砰，一声枪响，众人都还没有反应过来，这个中年人的身体直接化为了一道道蓝光，消失在了原地。地面上只留下了一群掉落的装备和抗生素。玩家不灭神王被李阳击杀，该玩家已红名，他在十分钟之内无法退出脱战状态，大家快来攻击他吧！刹那间，在这附近的玩家们都浮现出来了这么一个提示，只是在此地的玩家们脸色都有些难看、恐惧。对方有枪，那个不好意思哈，我是路过的，就是想瞻仰一下李城主的城池。现在我，砰，又是一声枪响。然而，这声枪响还未完全消散时，众人便是发现一个人影陡然出现在了他们的四周。可还不等他们反应过来，自己便是化为了一道道的光芒，被挂回了泉水。不到三分钟，在李阳和超凡者的配合之下，最近的二百多人全部挂回了泉水。边缘只留下了目瞪口呆的其他玩家，都后怕的迅速后退了几十步。他们怕，怕李阳也杀了他们。第十三章，人比人气死人。这一刻，所有人都傻眼了。他们没有想到事情会是这样的结果，一言不合直接杀，这是合作应有的态度。可是，来这里的各路牛鬼蛇神，各个国家的人。此时此刻都不敢说话，甚至连靠近都不敢靠近，就是因为这李阳有枪。尤其是他们还看到了，在李阳的身后，一个硕大的影子，那个巨大无比的坦克车，让他们心中惊惧。他们终于明白，为什么这李阳会这么霸道了。实力，人家有枪，有坦克，还有那个神秘无比的暗杀者。三重保险，李阳需要和任何人合作吗？很显而易见的道理。呵呵，李阳先生，好手段。不过，不管你想不想合作，我们的诚意已经送到了。忍者国会给你提供资源，你所需要的一切资源都可以谈。对，我们冰茶国也可以提供资源，我们也是。一个个的人在远处不断的对李阳大喊，可李阳却是看都没看他们一眼，而是那硕大无比的坦克口，此刻开始凝聚一道道的蓝色光芒。一瞬间，众人有些愣神，又要杀。一瞬间，他们吓破了胆，身影开始迅速后退。可是，当他们后退了几步，却闻到了一股浓浓的腥臭味道，那是丧尸。无数人瞳孔紧缩，转过身来。紧接着，他们便是惊恐的看到，在他们的身后，足足有上百只四级、五级丧尸，张牙舞爪，以一种极其迅猛的速度扑杀而来。卧槽！一瞬间，这些人终于想明白了一件事。在他们挂回泉水的一瞬间，这些人明白，他们就是丧尸最好的粮食。这里汇聚的人越多，对于丧尸来说，吸引力。也就越大，可现在，他们自己也都仅仅只是四级的玩家，能抗得过这些丧尸的击杀吗？所以，血腥味开始散布，而同一时间，李阳的坦克车也是轰击了起来，轰，轰，轰，轰，哒哒哒哒哒，在炮火与枪械和人类的惨叫声中，短短的三分钟时间，这些丧尸团灭，砰，一声脆响，在硝烟之中，掉落的金币装备。还有各种各样玩家们掉落的装备散落一地，金光闪闪，如同那种夜游之中的豪华场面，绚丽异常。一剑十取，刹那间，李阳将其全部拾取了起来。恭喜，你获得了金币两万；恭喜，你获得了泡面十箱；恭喜，你获得了一盒完整的抗生素；恭喜，你获得了一箱头孢；恭喜，恭喜，你获得了牛奶加工图纸。该图纸可升级牛的品质，让牛奶的价值更高。首次饮用之后，可提升 10% 的全属性。二次，包括二次以后饮用，会强身健体，增强免疫力。看见这个图纸，李阳先是一愣，再是一喜。他倒是没有想到，这一百个丧尸当中还有这样一个惊喜。牛奶加工图纸虽然不是丧尸病毒疫苗，也不是其他疫苗，但是有就很不错了。尤其是首次饮用，可以提升 10% 的全属性，这一点就已经是很厉害的了。将这些东西整理好，李阳二话不说。直接将所有的低级装备全部卖掉，换了两万金币，然后又将这两万金币
购买成了无数的建筑，生产所需要的基础材料。毕竟现在去探索各种金属矿石矿藏，难度还是有些大的，尤其挖矿机、雷达什么的图纸还没有爆出来，因此只能暂时用金钱购买材料。不过无所谓，自己赚钱快，就是豪横，就是有钱，怕啥？同一时间，泉水之中，身为忍者国派驻而来的一个玩家，他朝苍风脸色变得铁青一片。他没有想到。这个叫做李阳的家伙竟然油盐不进，自己都已经把条件打开了，对方却二话不说直接杀了自己，这人太狠了！朝苍卷也别太生气了，我们这次不是看到了李阳隐藏的装备了吗？坦克还有冲锋枪，这是我们目前所无法创造出来的成就，但是也不见得他就能一直这么成长下去。现阶段我们想的不是直接击杀他，而是尽快进入火器时代。电力先不说，一旦有了炸药，有了大炮。他只有一辆坦克，如果我们有一百门大炮的话，他还能这么猖狂？到时候，按照他们龙国的俗语来说，我们会让他们跪在地上唱征服。倒也是，听着手下人的话，朝苍风的气消了不少。然而，就在此时，不太悦耳的提示音却是闪烁开来：“危险，请注意，宿主长时间未曾治疗，哪怕在泉水中，身躯也是身受重伤的状态，请立即补充体力，恢复身体，否则三十秒内。”该玩家实力会降低一级。尼玛！听见这话，在泉水的所有人都不淡定了。一瞬间，他们直接复活，开始迅速恢复了起来。只不过，让他们感到非常郁闷的是，等级没掉，但是经验掉了近乎七成。也就是说，他们还要再次击杀几个丧尸，才能恢复到四级巅峰的样子。一来二去，这会浪费不少时间的。李阳，你等着！有人心中怒吼。而此时此刻，关于李阳拥有坦克和冲锋枪。以及核反应堆的准确信息也开始如同风一般的在游戏各地传播着。原本有些平静的世界频道，在这一刻再次热闹了起来。坦克、冲锋枪，再加上核反应堆，这几个重磅物品惊呆了不少人。要知道，诸如忍者国、阿三国、米国、日不落帝国等等这些顶级国家的玩家们，目前的城市文明发展也都是在石器时期，有些进入到了铁器时代。可此时，距离现代武器时代还有非常远的距离要走。对比之下，人家早就成为了现代社会，游戏世界内这才不到一天啊！如何不让他们这些国外玩家震惊？而在这种鞭策之下，无数人也开始疯狂努力升级，刷怪了起来。毕竟人比人太气人了。第十四章下一步的计划：疫苗。事实如此，人家李阳的实力，说句不好听的话，在游戏世界之中，那就是世界第一。这种水准，别人想打，目前是绝对不可能的。别的不说，光是冲锋枪和坦克。就足够其他玩家们去喝一壶的了。当然，玩家们也可以联合起来，使用人海战术去打李阳。可是，没看到李阳那边的团队吗？神秘的暗杀者轻轻松松能够将玩家们挂回泉水，再加上他的流民团队也不是省油的灯。如此之下，他们这些人想要攻击李阳，简直是难上加难。所以，今天的事情发生以后，很多的玩家都转变了思想，暂时不再考虑李阳的事情，专心发展。这才只是游戏初期，一切刚刚开始的时候。纵然李阳可能强大，但是他一个人能比得上一个团队，一个大型工会。所以很多人开始自觉地建立合作关系，用工会的角度开始稳步发展了起来。而同一时间，李阳看着这些退去的人潮，嘴角浮现出一抹笑容，随手一丢，将牛奶加工图纸交给高速之后，他带着超凡者刚要离开城市，进行新一轮的发展。此时此刻，悦耳的提示音。却是闪烁了开来。恭喜，由于你完成了众神游戏第一个成为现代科技的玩家，因此奖励你一个 S 级特殊宝箱，请及时打开。特殊宝箱，听着提示，李阳嘴角微微勾起。他本以为这个所谓的特殊宝箱会在本次回归现实世界的时候奖励给他，没想到这一次结算的比上一世要快，倒是一个不错的好处。心中这般想着，他二话不说，直接打开了宝箱。刹那间，在他的面前，一个闪烁着金色光芒的宝箱缓缓地打开了来。只见其中悬空转动着一张卡片，特殊人物卡，王昭君，人物品级 S 级，人物等级七级，人物技能枪械技能 S 级，南翔科技学校毕业，拥有南翔科技枪械技能完美级证书，秘术技能 SSS 级，专业的超级秘术，在南翔科技学校学习过顶级金融管理、民生管理。商务管理等完美级技能，拥有完美级证书、完美级格斗技能、异能无可培养。看着这一系列的人物介绍，李阳一愣，旋即露出了笑容。
，这算不算是瞌睡了？就有人送枕头。要知道，目前的他已经发展起来了，虽然如今的状态只有七级，可是刘明正在以一种稳妥的方式缓慢汇入，甚至因为刚才的世界公告，阳城之内已经又迎来了上千名刘明的加入。这些事情自己都是没时间去处理的，而高速、超凡者，他们分别是保镖和建筑工程师，也都没有时间。所以，此时此刻有一个秘书的出现。反而会减轻自己无数的工作量，而且这人还是传说中的四大美女之一。啧啧，够意思！心中这般想着，他直接捏碎了这张卡片。刹那间，蓝色的光点汇聚之下，一道身高一米六五的俏丽人影浮现开来。只见她身穿白色的衣裙，双腿之上套着一双黑色丝袜，那种混搭的风格反而让人觉得别具一格。城主好，今后您专心发展城市，阳城这边的事情交给我来处理好了。现在。我们只是刚开始，接下来等刘明再多一些，我会给城主培养出一个精英秘书后宫啊，不是，精英秘书团出来，让您处理起来更加方便。恭喜，王昭俊成为了你的专职秘书，他对你的好感度提升了，达到了百分之一百。悦耳的提示音浮现开来，这一刻，李阳看向旁边，只见高速眼神都有些恍惚，甚至一旁的超凡者，身为专业级别的保镖，也是有些愣神。这足以看得出来，王昭俊到底有多吸引人了。好，去处理吧，我们继续去干活。李阳也没有浪费时间，一巴掌拍醒了高速和超凡者，迅速安排好一切之后，他便是带着超凡者和那辆灵能坦克朝远处走去。而王昭君也没有浪费时间，同时开始走访阳城的骨干成员，以及同步开始处理新来的刘明的事情。做事行云流水，丝毫没有一丁点浪费时间的意思。这一次，李阳所去的一个地方是一个七级 BOSS 的所在地，这是一个比较特殊的 BOSS。在上一世的时候，李阳和几个小伙伴也是意外发现的这个地方，当时还团灭了好几波。因为一般来说，在游戏世界之中 ，BOSS 都是五级、十级、十五级、二十级这种按照等级层次变化所出现的 BOSS， 而这一次的七级 BOSS 则较为特殊，因为它是一个意外升级的 BOSS。而这个意外，则是疫苗。是的，没错，疫苗。游戏世界虽然已经成为了可怕的丧尸末日世界，可是，在没有成为末日的时候。这个世界上是有很多的研究所以及大型城市的，而当初李阳和小伙伴们所打的这个 BOSS， 正是一个在地下实验室里生存着的 BOSS。本来他该是五级的状态，可是因为意外吞服了其中的某种增强性疫苗和变种疫苗，导致他出现突变和升级，就变成了七级的状态。而那个研究室，刚巧则是一个研究免疫丧尸病毒疫苗的成品工作室，拥有完整的疫苗设计图、研发材料和各种各样的资料。除此之外，这个研究室之中。还隐藏着某些博士所研究的异能疫苗研发资料。虽然异能疫苗研发资料仅仅只有两剂实验疫苗，可在上一世，李阳他们联合90多位高手、3 0多个工会、上千名玩家，死了五次，打破这个 BOSS 之后，经过研究才发现，这个异能疫苗是真的，的确能够让人产生异能。虽然这两剂试验疫苗实验方向错了，可资料是对的。也正是因为资料正确，所以在当初足足耗费了半年多，产出异能疫苗和免疫丧尸疫苗之后。整个游戏世界都升级到了一个全新的层次。上一世因为疫苗和异能的利益原因，导致那一次近乎发生了游戏世界内的首次世界大战，死伤无数，无数人损失惨重。而这一世，李阳则打算将这个 BOSS 和疫苗牢牢把控在自己手里，如此他才能够更进一步的发展。因为李阳很清楚，疫苗在当下这个游戏世界和现实世界的末日世界中，到底能给他带来多大的变化。第十五章。遭遇 BOSS 强大的李阳，所以李阳没有浪费时间，趁所有人都还没发现这个 BOSS 的时候，抢先将其击杀。在上一世的时候，死了五次，尤其是李阳还是在这一战中占据核心的位置，所以他当初对这个 BOSS 进行过多次的复盘研究，早已对那个 BOSS 有着非常清晰的认知。所以这一次他没有带刘明团队，仅仅只有一个超凡者和灵能坦克就足够了。轰！一声脆响。李阳手持冲锋枪，直接灭杀了前方挡路的三个五级丧尸。这些丧尸都属于有属性的丧尸，速度和异能也是各有千秋。但是对上李阳，目前还不够看。而在更远处的地方，丧尸已经躺了个七七八八。李阳实力强，超凡者更强。此时的他甚至都没有动用热武器，仅仅只是拿着冷兵器，便足以击杀掉这些家伙。因为超凡者可是 A 级别的强者，虽然和李阳一样，等级只有七级。但是 S 级的品质可是绝对不同的。此刻天空下起了小雨，他们行走在一片山路内，不远处有着一条淡黑色的溪流往山下流淌而去。这是因为末日环境下污染所导致的黑色水流是不能饮用的。哪怕说
，你用净化设备净化了水质也会感染，除非是解决水源源头的问题，要不然这个末日世界多个地方的水流都无法饮用，只有一些比较凶险的地方的泉水、河水才能喝。当然，那些生存在外的流民们之所以能活下来，也是因为智慧。没有了水，有果子，而果子和树木的枝叶净化起来，要比这些水源不知道方便了多少倍，所以这些流民才能活下来。李阳摇摇头，不再去想这些。现在他自己又不缺水，有系统的存在，再加上足够的金钱，哪怕掏空了游戏商店里面的纯净水都没问题。以后的事情吗？不着急，饮用水的图纸他迟早能爆出来。山路崎岖，李阳将灵能坦克收在了游戏背包中，他自己和超凡者二人迅速的循着一些轨迹，朝着山林深处走去。这里有些特殊啊，你看那一大片的果子林。如果说确定这些果子无毒的话。那我们接下来是不是就不用花钱购买水源了？把这些全部压缩成果汁，那多好！是啊，我们去看看，不过要小心点，这里是无人区，我们以前从未探索过这里，小心阴沟里翻船。根据游戏的体验，一般在这种危险性比较大的地方，都会有比较强的妖兽或者是丧尸出没。放心，这次咱们末日工会出动了二百人，还不能扫荡这一片区域。大家都打起精神来，注意林中的危险。在这一片山林中，密密麻麻的很多人影中，一男一女沟通着。旋即，那个额头上长满了青春痘的年轻女性对末日工会成员告诫了一句。旋即，他们这些人开始继续深入这片林子探索了起来。而此刻，李阳和超凡者便是在他们的上空半山腰的石头缝隙中看着他们的操作。让他们探探路也好，这群人胆子的确大，也不怕浪费一次升级等级。李阳嘿嘿一笑，他摸了摸下巴，这片果子林可是那个 BOSS 的专属后花园啊。而似乎是为了印证李阳所说的话。不到十秒后，惨叫声从果子林中传递开来，紧接着一声接着一声。而当那一男一女反应过来的时候，那末日工会的成员至少已经死了二十个，损失太大了。快退，这里有我们不熟知的。二十来岁的眼镜男大声的喊着，可话还没说完，他的面前一道阴影浮现开来。只见一个足足五米大小的蓝色蜥蜴，舌头卷动，状若闪电，直接将其吞进了腹中。这一幕。把旁边的妹子看的是目瞪口呆。过了不到五分钟，场中一个活人都没有了，地面上闪闪发光，那是这些玩家们掉落的物品。姓名：毒王蜥蜴，等级：七级，品级 A 加级，异能：吐火、喷射、毒素、冰冻，特殊能力：钻地。看着这个简短的属性面板，李阳咧嘴一笑，这个属性和上一世的没有任何区别，这就好办多了。可以看得出来，自己重生所造成的影响还没有扩大到可怕的地步。要不然，因为自己的原因，导致将二十级以下的 BOSS 都发生改变，那这新手阶段可就难度更大了。你的速度比他要快上一线，但是他是 A 加级巅峰，所以不能与他恋战。听我配合，配合着我的攻击节奏来打他。李阳和超凡者交代了几句，旋即他直接在果子林中召唤出来了灵能坦克，自己钻入了其中。而此时此刻，每餐一顿的蓝色毒王蜥蜴，看着突然出现的这个大家伙。竟然后退了几步，旋即在李阳有些目瞪口呆的表情中，这货居然朝后方退走了。我倒是忘记了，这家伙对危险把控很敏感，倒是疏忽了。李阳喃喃自语，但是没有浪费时间。只见他手掌挥舞，狠狠地按下了坦克炮发射的按钮。对方既然在场，岂能将之放跑？轰！轰鸣声浮现而来，硕大的炮弹在虚空之中旋转着，朝着蜥蜴席卷而来。可是这蜥蜴竟是爆发出了超快的速度，根本不与之对抗。竟是破天荒的一跃而起，想要跳到一棵两人粗的大树上。然而，此时此刻，硕大的炮弹却是在这一刻一分为二，其中一颗在对方跳上去的一瞬间，竟是直接轰中了他。轰！硕大的火焰在此刻升腾开来，强大无比的炮弹冲击力直接将树木打成了齑粉，而那可怕无比的炮弹威力也是直接将这毒王蜥蜴掀飞在了半空中。一个一千的血条瞬间刷新，一击得胜。但是。此刻的李阳却没有放松下来，而是迅速发射了第二枚。与此同时，他直接在脑海中将某几个位置共享给了超凡者，让他举枪，对着这几个地方接连射击了过去。紧接着，一副让超凡者震惊无比的画面浮现开来。第十六章：世界公告，击杀七级 BOSS。此时此刻，只见在超凡者的视线之中，那所谓的毒王蜥蜴倒飞的过程中，忽然在虚空中稳住了身形，张口一喷，一股火焰对着坦克车席卷开来。而同一时间，自己所发射出的子弹竟是精准的打入了对方的脖颈处，负五百，负六百，负七百。
，一瞬间，三道血条降低的情况浮现开来。这是因为，在同一时间，超凡者后续所发出的子弹已然临近，而此刻，对方的身躯朝着地面狠狠地坠落下来。砰，砰，砰！就在坠落的同时，超凡者那些余下的子弹竟是无一例外，全部打入了对方脖颈上的弹孔里头，直到对方落在地面上。那最后一颗弹头，竟是直接穿透了对方的脖颈。卧槽！此时此刻，隐藏在暗处的超凡者饶是 S 级的级别，也是不由得有些震惊。刚才自己所发射出的子弹，那是根据李阳提供的节点所打出来的。结果，在对方下坠的过程中，竟是无一例外，全部吻合了对方下坠的每一个下坠瞬间。这种弹道的计算模式，到底是事先计算出来的，还是在刚才的战斗中判断出来的？超凡者对李阳的好感度，在这一刻变得更高了。而此刻，被火焰喷射的灵能坦克却是根本没有损伤丝毫。自己弄出来的附魔坦克，对这种程度的火焰可是不惧怕的。李阳没有浪费时间，当对方在地面上稳定身形的这一瞬间，一发一分为二的炮弹再度席卷开来。这一次，蜥蜴学聪明了，整只身躯高速蠕动开来，竟是在短短的一瞬间钻入了地面之下。同时，一股寒气席卷开来，竟是将其中的一只炮弹给冰冻了起来。而就在此时，超凡者。更震惊了，因为当第一枚炮弹被冰冻之后，第二枚炮弹竟然轨迹出现了运转变化，对着前方50米所在的地面上狠狠地轰击了下去。轰隆，硕大的爆炸声浮现开来，强烈的爆炸冲击力直接让原地炸出了一个20米直径的深坑。而此刻，虚空中竟是浮现出来了一个两千血条的提示，又打中了。第二次预判，这一刻，超凡者彻底懵逼了，自家的城主到底是有什么办法？能够确定对方轨迹的。值得一提的是，这毒王蜥蜴的血量有一万点，而此时此刻加起来至少去了三千点，而且仅仅只是两发炮弹和自己几道攻击的作用。如果换做其他的 BOSS， 不可能这么轻松的吧？此刻，超凡者却永远都想不到，此时此刻的李阳是一个自末日之后的重生者。对于这所谓的毒王蜥蜴，自然一清二楚。预判，那不是很简单的事情吗？继续，这一次是三点钟方向，五秒之后。三点一刻方向，十秒之后攻击灵能坦克炮口。李阳冷静地做出了指令，同一时间炮弹再次发射，轰，轰，两发硕大的炮弹一前一后朝着左右两个方向的地面上攻击开来。这一次不是一分为二，而是完整的炮弹，轰。这一刻炮弹倒是没有爆炸，炮弹所落的地方直接化为了一道冰柱，将其牢牢地冰冻了起来。然而，下一刻，位于这枚炮弹左侧的三米之外。第二发炮弹瞬间爆炸，轰！强烈的爆炸直接引动了被冰冻的炮弹。超强的高温和爆炸之下，这一块的地皮都像是被整个掀翻了起来。而就在这种状态之下，那个毒王蜥蜴直接爆炸出来了上两千的血条，五千多血了。浓重的血腥味散溢开来。而同一时间，三点钟方向，距离坦克车很近的三点钟方向，地面蠕动之下轰然开裂。可就在这蜥蜴钻出地面的一刹那。一梭子冲锋枪的子弹瞬间袭杀而来，位置还是对方的脖梗，但是此时此刻的 BOSS 却是双眼血红，根本不管不顾脖梗上淌血的伤口，竟是在这一瞬间下肢用力一跃而起。他要将这个坦克用火焰和自己所有的能力全部毁掉。本来这毒王蜥蜴就已经感觉到了这个庞然大物所带来的危害，自然想趋吉避凶，不再招惹麻烦。可是这个大家伙似乎是看上了自己。近乎打死了自己一半的命，这一刻他忍不了了，所以二话不说直接开干。但是就在此刻，又是一千的血条爆炸了，六千，还剩三千血。但是此时此刻的蜥蜴快若闪电，竟是在一瞬间陡然加速了不少。同时，他舌头飞舞，一瞬间缠绕在了炮口之上，浓重的冰寒之力开始将整个灵能坦克冰冻开来。同时，他整个身躯以一种更为迅猛的速度。朝着坦克狠狠地压了下去，便在此刻，超凡者的攻击再度席卷而来。但是毒王蜥蜴却是不管不顾，整个人的身上忽然灼烧出来了一股浓重的火焰，升腾之下，他想要融化这个大家伙。这是他的最终技能大杀招——火焰之躯。可是下一刻，一股浓重的危机感从这毒王蜥蜴的脑海之中迸射开来，还不等他有所行动，整个灵能坦克一瞬间爆炸了。是的，没错，爆炸了。轰！这一刻，一个足足五十米硕大的超级蘑菇云，在这一刻升腾开来。周遭的所有果子树，在这一刻瞬间化为了漫天的齑粉。
就连其中的水分也是在一瞬间蒸发开来。强烈的冲击波震荡之下，让周遭的地皮竟是来了一次强烈的地震。虽然范围不大，可是却已经让这一片区域变得面目全非了。战场之内，强烈的爆炸直接引动了坦克内储藏的十枚炮弹，同时也引爆了他的身躯。纵然这货拥有火焰异能，可是再厉害也扛不住如此可怕爆炸的威力。而虚空之中，这一刻却是浮现出来了一个十倍暴击的血红提示，对方的血条直接清零。这一刻，超凡者甚至没有发动最后对炮口的攻击，这所谓的毒王蜥蜴就被干死了。自爆坦克车，超凡者都惊呆了，还能这么玩呢？没有理会超凡者的震惊，早就从坦克车里下来，躲藏在一角的李阳缓缓地走了出来。他看着地面上所爆出来的各种各样的材料，嘴角微微勾起。走吧，去收战利品。而同一时间，世界公告，震撼刷新。第十七章，玩家的反应，进入实验基地。世界公告，玩家李阳首杀七级 BOSS 毒王蜥蜴 S 级品质，用时五分钟，让我们恭喜他吧。世界公告，玩家李阳首杀七级 BOSS， 让我们恭喜他吧。世界公告，玩家李阳，让我们恭喜他吧。一连三道世界公告，血红的字眼在每一个玩家的眼前浮现开来。这一刻。无数人的脸上都浮现出来了浓浓的震惊之色，而世界频道也彻底爆炸。米国的米老鼠拥有核反应堆，进入电力时代就能击杀七级 BOSS。开玩笑的吧？他枪械有多少？没有专业的特种兵吧？这怎么搞的？有人吃惊，他国的玩家有些不敢相信，这实在是太不可思议了。忍者国的小杀手是啊，而且重点是五分钟，五分钟啊，还是 S 级的品质。虽然说李阳本身也是七级，可是普通的七级和 S 级品质之下的七级，那完全不是一个层次的。他这是怎么做出来的？斯米尔卡密拉坦克，应该是李阳拥有的那个坦克车。暴躁的火龙，楼上你脑残啊！坦克车，这种级别的 BOSS 所带来的危险是非常可怕的，尤其是 BOSS 级别，可别小看了它的移动速度。要是坦克的炮弹都躲避不了，这还算什么 BOSS？ 一定是有更特殊的手段，而且。这一次，李阳还拿到了这个七级 BOSS 的首杀。不是说游戏世界都是按照五的递增模式出现的 BOSS 吗？这次为什么还会出来七级的特殊 BOSS 吧？我也不清楚。现在我们不能再浪费时间了。李阳的这一次出手有些可怕，得尽快升级。他拿了七级的首杀，我们必须要拿到十级 BOSS 的首杀才成。十级一过，我们再来想办法灭掉李阳。这个人迟早是个祸害。对，世界频道之内，西方的玩家们一个个的语气中都充满了杀气。他们很清楚，李阳的进度已经超越了他们不少的层次。如果再不努力的话，他们就会落下李阳更远了。尤其是这还只是游戏初期，如果进入到十级、二十级这个层次，他们还没有发展到现代科技的文明时代的话，那就有些危险了。所以，凡事要尽快。这边世界频道里在讨论李阳所拿世界公告的事情，而同一时间，龙国的一些人也开始在暗中陆陆续续的关注了李阳了。来，这个人在游戏世界内的所作所为。太出色了，由不得他们不关注。对于外界的事情，李阳没有一丁点的关注。就算他看到了世界频道内的东西，也会微微一笑。坦克车自爆了又如何？这不是自己的核心战斗力，真正的核心生产线在阳城内，正在稳步进行中。王昭君的出现可以很好的调度城市内所处理的一切内务，内外兼并，才能有更好的发展。尤其是经历过此次的世界公告，他相信这一次会有更多的流民汇入自己的城市。这样一来。自己工人的积累将会越来越多，城市的发展、建筑的建设、生产线的工人操作也会愈加完善。在这种布局之下，很快自己的第二个计划就能够执行起来了。心中这般想着，李阳没有浪费时间，看了一眼旁边比较懵逼的超凡者，旋即启用了一件拾取，将地面上的所有资料全部拾取了起来。顿时，悦耳的提示音不断闪烁：“恭喜，你获得了超能肥料生产配方和生产线，可提升植物生长。”成熟速度 30% 恭喜！你获得了金属矿雷达探测器建造图纸，恭喜！你获得了毒王蜥蜴的毒药原液以及毒药分析报告，可创造出毒药攻击性武器，恭喜！你获得了冰冻异能种子，初级，恭喜！你获得了钻地异能种子，初级，恭喜！你获得了喷火异能种子，初级，恭喜！悦耳的提示音不断的响彻开来，这一次自己获得了金币，足足有5万。比之前击杀小怪的要多多了，而积分这一次额外的有了一千，算是一个不小的收入。值得一提的是，这积分指的是积分商店的积分，比金币商店要高一个等级。
，只不过金币在任何怪物或者普通任务上都能得到，而积分却是只能通过 BOSS、隐藏 BOSS 等特殊怪物身上才能获取。等级越高，积分给的越多，价值也就越高。当然，积分商店里面的东西也会比金币商店里的物品要贵重的多，只不过因为目前的等级是八级，还没到十级，无法打开积分商店。想要解锁这个商店，还有二级的路要走。不过，对于这些，李阳倒是无所谓，因为这一次先不说那个毒王蜥蜴洞穴里的疫苗资料还没探索，光是三个异能种子就是非常好的逆天物品，尤其是雷达探测器，还有毒液分析报告，这都是未来的杀招。雷达探测器可以探测附近的一切矿藏，虽然目前在游戏世界之内还没有觉醒异能者的存在，但是仅仅依靠现代科技就足够发展出挖矿仪器了。所以，有了雷达探测器，城市之内的一切发展所用的金属矿物材料就无需担心了。至于砂石这些基础材料，难度更是不大。根据记忆，在这里的不远处就有一座废弃的砂石工业区，里头有至少五十亿吨的材料。只要后面攻占了这个地方，材料根本无需担心。心中这般想着，他笑了笑，旋即带着超凡者朝着这一片林子的深处走去。果树林已经被爆炸给完全毁掉了，但是地下机构却并没有被破坏。末日之前，地面之下的建筑都是按照顶级抗震标准来建造的。因此，当李阳和超凡者走到了一个洞口。进入之后，往地下走了二十米，一个充满了科幻世界的超大实验室轮廓便是浮现在了眼前。而在这里，竟然还有着十个被恶心粘液所捆绑起来的人影。这些人看得李阳微微一愣。在上一世，进入这里的时候，没发现有这些人啊。第十八章特殊任务：拯救十人小组。那些恶心的粘液，不用说，就是毒王蜥蜴所喷吐出来的东西了。这些人，李阳若是猜想的不错，应该就是被毒王蜥蜴给抓起来，想要吃的食物。可是，为什么这家伙之前不吃这些人，反而是留下了他们的性命去吃外面的人了？心中这般想着，一个声音却是急促的响彻了起来：“小兄弟，你快走吧，那个大蜥蜴很快就会回来的，你肯定救不了我们的。回去，回去和大部队去说，就说我们研究失败，被大蜥蜴抓住当做人质了，让大部队的人别过来，过来就中了这个家伙的陷阱。要说清楚，那个大蜥蜴是有智商的，他能够判断一些东西。”嗡、wow, ，听着这些人的话，李阳一愣，因为在他的眼前忽然浮现出来了一个特殊的游戏面板。恭喜，玩家李阳发现特殊隐藏任务：解救基因小组。背景介绍：该基因小组是以蜘蛛侠彼得·帕克为首的食人小队所组成的。食人小组本来在托尼·史塔克的受命之下，前往附近找寻特殊植物来制作全新的基因药剂，结果被毒王蜥蜴给抓住了。因毒王蜥蜴拥有灵智，因此。毒王蜥蜴察觉到了他们是研究员的身份，就想将他们扣留下来，研究实验室的秘密。任务内容：解救以彼得·帕克为首的十人研究小队，获得金币五万，积分一千。看着这个特殊的隐藏任务，李阳的脸上忽然浮现出来了一抹古怪的表情。这算是自己瞌睡了，就有人来送枕头吗？他本来以为这一次自己能够拿到所谓的疫苗研究资料和疫苗研究样本就足够了，结果这次给他贡献出来了足足一个十人小队，而且。还是以蜘蛛侠为首的，李阳可不是傻子，自然对着动漫、电影、漫画、蜘蛛侠以及钢铁侠有着非常清晰的认知，因此他很清楚这小蜘蛛的价值。将其收为己用的话，不仅可以创造出一个更为庞大的战力，更重要的是，也许还能收服那个男人，那个拥有一身装甲的、身为史塔克军火公司掌控者的钢铁侠。一旦将这两人全部收纳到自己的手里，那么自己的城市将会发生翻天覆地的变化。心中这般想着，李阳笑着对彼得·帕克说道：“没事，你们不要着急。那个毒王蜥蜴已经被我杀了。”李阳说着，抬手一挥，轰隆！在彼得·帕克等人震撼无比的眼神之中，这蜥蜴的一条后腿出现在了所有人的视线之中。不仅如此，甚至在地面上还浮现出来了一个蛋，闪烁着蓝色光芒的蛋。而这，则是李阳所获得的隐藏奖励，直接可以从邮箱内领取的毒王蜥蜴的蛋。是的，若是能够将杜王蜥蜴的蛋孵化的话，那么自己的羊城可就不仅仅是那么简单的情况了。这，你，你到底是谁？此时此刻，彼得·帕克说话都变得有些语无伦次了起来。这是他们从未想到过的情况。那个高大无比，甚至能够封印蜘蛛侠手段的毒王蜥蜴，就这么被解决了。可是，看着面前这个年轻人的样子，不像是在说谎。因为李阳太自信了。我吗？李阳，羊城城主。目前，羊城有千人流民汇聚在内。目前，城市发展到了电力时代，拥有一些基础生产线和农牧场，而且还在扩大中。
。正巧我们阳城需要收纳专业人才，建设城市，改善末日情况，你们要来吗？可是，仅仅听着李阳的片面之词，他们还是有些不相信，毕竟这太虚无缥缈了一些。可是，李阳压根不给他们废话的时间，只见他手掌挥舞，瞬间在他的面前浮现在了一个全息投影的面板，上面记录了前一刻阳城在不断发展的画面，尤其是。那两栋三十层的楼房，以及旁边长满了茄子、白菜等蔬菜的农场，一时间他们都有些愣神了。这个我得需要和托尼沟通一番，我一个人做不了决定。那是自然。李阳笑了笑，他挥了挥手，刹那间，超凡者手持一把长剑，身体如同鬼魅，几下挥砍之下，笼罩在这些人身躯之上的所有粘液锁链全部给斩断的一干二净。去吧，去和托尼说一说，并且这个流萤水晶你拿着，让托尼看看，相信。你们二人会同意的。李阳将手中的流萤水晶丢给了蜘蛛侠，毕竟这玩意是从游戏商店里兑换出来的，几块钱一个，没多大价值，丢一个也不心疼。而且他知道，当托尼看到这些画面，一定会被吸引过来的，因为这些人包括蜘蛛侠和托尼、史塔克，李阳太清楚他们的性格了。末日是他们最痛恨的，而一个完整的乌托邦，没有末日，没有丧尸，没有各种争斗的世界，才是他们所向往的。这些所谓的超级英雄们，在各种影视记录内都有着非常大的人民情怀，因此，当这个城市展现在托尼的面前，他一定会过来。你就这么放心我们？临走时，彼得·帕克还有些犹豫，可是李阳根本不给他浪费时间的机会，没回答他，而是摆了摆手，朝着这个科幻实验室的大门处缓缓走去。恭喜，彼得·帕克，蜘蛛侠对你的好感度提升了，达到了 30% 恭喜，彼得·帕克。蜘蛛侠对你的好感度提升了，达到了 50% 悦耳的提示音响彻开来。当这里彻底没有了那十人小队的身影之后，李阳摸了摸下巴，忽然笑了起来。这一次可就是意外收获了。尤记得在上一世的时候，彼得·帕克等人是在第二次登陆游戏世界的时候才出现的，而现在第一次就出现了，那就有可能是因为自己提前解决了这毒王蜥蜴的缘故。不过，既然发现了这些人，李阳又哪有不将其收入麾下的道理？好东西。好人才，他都喜欢啊！心中这般想着，他手掌拉住了办公室的大门。吱呀，灰尘荡漾之下，那尘封了一段时间的办公室大门终于被打开了来。第十九章：钢铁侠、蜘蛛侠双双加入，尘土飞扬，灰尘漫天。纵然这是一个科幻无比的实验室办公室，但是因为许久未曾开启的原因，也已经变得有些破败了。李阳朝着四周看了看，找到了灯光的开关按钮，尝试了一下。无法打开，这和李阳的心理预期是一样的。已经沉寂了不知道有多少年的实验室，电源早已耗尽，是不可能有任何电源的出现了。这和自己上一世所遇见的情况是一样的。而到了这里，李阳就轻车熟路了。上一世这里是没有遇到任何危险的，因为那最大的 BOSS 便是毒王蜥蜴。在上一世的时候，自己这些人和毒王蜥蜴就是在这山洞之内战斗的，也是因为这里空间太过狭小，无法施展的开，这才导致前期损失了不少人。再加上。上一世的三天内是很少有人发展到火器，甚至是蒸汽时代的，因此大多数人都是用的原始手段和这个 BOSS 干架的，这也是另一个玩家损失过重的原因。总之，仔细看来，上一世的情况很复杂，也很严重。而这一世不一样，有着灵能坦克和冲锋枪，再加上自己的预判，这个家伙解决起来就很简单了。当然，李阳也够狠，如果他不自爆灵能坦克的话，这个毒王蜥蜴很有可能能活下去来。可李阳够狠，愣是解决了这个家伙。毕竟有得才有失，而李阳现阶段灵能坦克的生产线已经在制作，因此损失一辆灵能坦克反而不是什么重要的情况了。李阳和超凡者两个人兵分两路，快速的搜刮着实验室的一切资料、实验器材，还有实验所用的药液试剂。因为二人都有背包，而且李阳的背包刻意花钱扩充过，因此容纳这些物资根本不是什么问题。另外，值得一提的是，超凡者包括高速，甚至是王昭君这些人在内的人物卡。其实都是有系统背包存在的，因此李阳在外出时候的存储量并不比那些工会的人低。当然了，至于金币什么的，这些都是金钱，自然不会占据背包空间，更多的就是一些装备什么的了。两个人走走停停，在这个实验室内足足停留了五个小时，比打怪甚至是刷野的时间要多多了。当然，经验也不是一点没长，在每获得一些道具的时候，也是会增长经验的，不过并不多就是了。但是李阳对这些无所谓。马上就要到今日游戏下线的时间了。如今的他是八级状态，遥遥领先成为了世界第一，倒也不怕别人追赶上。况且李阳也有自己的一番计划，
，对于他来说，倒不是太过看重经验值。有着上一世的记忆，再加上核反应堆和现代化设施，以及附魔武器的存在，升级很简单的事情。很快，李阳便是带着超凡者收拾好了资料，回归了阳城之内。不过，他前脚踏入阳城，后脚不到两分钟的时间，王昭君就走入了他的办公室，说：“在阳城之外，有两个自称为彼得·帕克和托尼。”史塔克的人正在门口等待着，而在这两人的背后，还有足足三千人的流民团队。来了吗？听见王昭君的话，李阳的嘴角微微勾起，自己猜测的是没错的。果然，这些人都到了。恭喜，彼得·帕克对你的好感度提升了，达到了 60% 恭喜，彼得·帕克对你的好感度提升了，达到了 70% 恭喜，彼得·帕克对你的好感度提升了，达到了 75% 恭喜，托尼。史塔克对你的好感度提升了，达到了 30% 恭喜，托尼。史塔克对你的好感度提升了，达到了 40% 恭喜，托尼。史塔克对你的好感度提升了，达到了 50% 悦耳的提示音中，李阳已经带着王昭君离开了办公室，朝着阳城的大门口走去。而此时此刻，在门口的托尼、史塔克以及彼得·帕克早已目瞪口呆。说实话，他们已经对李阳高估了很多，可是。哪怕再高估，他们也没有想到如此的情况。不仅仅是摩天大楼，就连办公室如今也建造出来了不少。尤其是在各种仪器的轰鸣声中，上千个建筑工人正在完善着一个个的生产车间、生产流水线。甚至远处，他们还看到了一望无际、根本看不见尽头的农场。农场之中长满了各种各样的蔬菜，甚至有些蔬菜，比如黄瓜，还有水果、西瓜的味道都已经飘荡而来。那种味道着实让他们有些着迷。更重要的是，他们看到了希望。是的，没错，在阳城之内，没有勾心斗角，没有任何的争吵，所有工人都在按部就班的干货，甚至他们的脸上还有一抹激动。而这些人讨论的也不是什么辛辛苦苦能获得的报酬，而是今天可以吃饱穿暖，住好房子，甚至都可以喝上干净的水源了。他们没有埋怨，反而在感激，在感激李阳给他们的一切。如此和谐的城市，不正是他们所希望的吗？李城主。此时此刻，看到李阳和王昭君走了过来，托尼·史塔克笑了。他伸出手，和李阳重重的握了握。您的城市，我加入了。我能看出来，您想扩大城市，创造一个末日乌托邦的决心。我会来帮您完成这个愿望。说实话，电力的存在能够让我们解决很多的问题。如今，我和小蜘蛛的实力无法发挥全盛时期的十分之一，就是因为没有了电力，没有了能源的支撑，我的钢铁装甲根本无法使用。小蜘蛛的蛛丝喷射器。以及蜘蛛纳米服饰也就无法产生作用，可以说，你给我们提供了一个很好的条件。听着这话，李阳没多说什么，倒是一旁的王昭君笑眯眯的点了点头。那就恭喜两位带着如此多的流民加入了，我和城主作为阳城的大佬，欢迎你们。另外，这是我们最新所得到的资料，相信你们一定会非常惊喜的。王昭君说着，将几张图纸丢给了托尼·史塔克，而当托尼看见以后，整个人彻底傻眼了。病毒免疫疫苗资料，可免疫丧失病毒干扰。这李城主，你是怎么得到这些的？有了这个，我们的城市所有的流民都不会再受丧失感染的危险了。第二十章震惊全服。托尼看着手中的这张图纸，整个人都傻了。身为最顶尖的科学家，他太清楚手中这份病毒免疫疫苗资料的重要性了。有了这份资料，他重建世界的重大理想才有可能实现。可以说，有了这份疫苗，所有人都不再受丧失病毒的威胁，这对整个世界的探索和重建都会产生巨大的影响。这一刻，他无比庆幸自己能够加入羊城。恭喜托尼·斯塔克，对你的好感度提升了，达到了 100% 永不变更。看到托尼激动的神色，蜘蛛侠彼得·帕克也连忙看向那份资料，只看到名字，他就明白其中的重要性。小蜘蛛一直把托尼当成偶像，他的一举一动也深深影响着小蜘蛛。所以他也由衷的想要重建一个全新的世界，所以他十分明白这份资料对托尼的吸引力有多大，同样对于他来说也是一样的。恭喜彼得·帕克对你的好感度提升了，达到了 100% 永不变更。而两人带来的三千流民听到托尼说这机竟然有病毒免疫疫苗的资料，虽然还没有疫苗的出产，但是有了资料，疫苗不就是时间的问题吗？于是所有的流民全都激动起来。天哪，这里竟然还有病毒免疫疫苗的资料！那岂不是以后再也不怕被丧尸感染，再也不会变成可怕的丧尸了吗？我没有听错吧？真的是病毒免疫疫苗资料，太好了，我们的安全有保障了。我们为什么不早点过来啊？
，早点过来，说不定病毒免疫疫苗都已经生产出来了，我的女儿也不会死了。本以为这里的高楼大厦已经是不可思议的奇迹了，没想竟然还有这种传说中的东西出现。我决定就在这里安家了，打死也不走了。没错，怕不是传说中的天堂，也不过如此吧？你看那满地的稻米，竟然用宝贵的土地种水果，食物充裕的简直无法想象啊！在众多流民的讨论中，三千流民的好感度刚刚加入阳城，就瞬间达到了一百。李阳耳边的提示音瞬间不绝于耳，恭喜刘明小四忠诚度达到100经验加100恭喜刘明建海忠诚度达到100经验加100恭喜刘明汉铁忠诚度达到100经验加100恭喜刘明康飞忠诚度达到100经验加100这些刘明原本跟着托尼和小蜘蛛一起过来的，一路上都是无比的忐忑不安。要是当时可以看见忠诚度的话，一个个基本都在六七十之间徘徊。直到看见阳城雄伟的核电站。几十米高的大楼以及遍地的农作物，这才略微心安，忠诚度也都稳定在了80左右。生活在末日中的刘明，最怕不过就是被丧尸病毒感染，眼睁睁看着自己的亲人变成了嗜血的怪物。经历过一次的人，绝对不会像要再体验第二次。直到病毒免疫疫苗资料的出现，这份资料直接击穿了所有刘明的心理防线。他们现在无比渴望在阳城安家，早点干活，争取早日接种病毒免疫疫苗。这些还没结束，紧接着世界公告也随之响起。世界公告。恭喜玩家李阳成功收服 S S S 级人物托尼、斯塔克以及 S S S 级人物彼得、帕克，让我们为他庆祝吧！世界公告：恭喜玩家李阳成功收服 S S S 级人物托尼、斯塔克以及 S S S 级人物彼得、帕克，让我们为他庆祝吧！世界公告：恭喜玩家李阳成功收服 S S S 级人物托尼、斯塔克以及 S S S 级人物彼得、帕克，让我们为他庆祝吧！三条世界公告接连在所有人的耳边响起，一瞬间，整个众神世界的玩家炸了。世界频道一瞬间被海量的信息刷屏。我去，我是不是眼花了？我怎么看见有玩家收服了钢铁侠和蜘蛛侠？楼上，我感觉咱俩可能是同一个症状。我也看见了，这不是电影里的人物吗？竟然出现在了游戏世界，你俩是不是没有脑子？这游戏都能把咱们直接拉到游戏里，还讲究个啥？就是有一天芭比娃娃出现在这个游戏里，我都不意外。哎，你咋知道我收了个芭比娃娃当秘书？强，你牛逼兄弟！你们是不是没看到重点？重点是李阳哎，这都他第几次上世界公告了？这未免也太强了吧！好了，我已经在投奔大佬的路上了，有没有人和我一起？咱们组个队啥的。随着世界频道中波澜不断泛起，众神世界中大陆的一角，十几名玩家跪坐在一名老者的身前，他们无一例外，全部低着头，聆听着老者的指示。那老者抿了一口桌上的茶水。面色有点狰狞，这游戏中爆出来茶叶到底是比不过现实世界的好茶。要是在以前，老者早就开始训斥手下了。但是现在显然有一个更为重要的事情需要处理。那个李阳，你们调查过吗？下方的一名玩家重重的一低头，回道：“已经调查过了，但是只有游戏中的信息。现在蓝星的信息还需等今天的游戏结束以后才能调查完毕。”哦，知道他的领地在什么地方吗？已经定位到了，距离我们的领地不远，只需要三天的时间。具体的信息呢？除了知道他的领土面积很大，还有一座核电站以外，一无所知。废物！老者听到这句话，显然很不满意。但是听到李阳有一座核电站以后，面露震惊。这才游戏刚开始，他们作为岛国最大的势力，也不过是刚刚研制出了青铜器，还没步入火器时代。李阳竟然已经有了一座核电站，简直匪夷所思。再加上今天世界通告中，李阳刚刚收服的两个 S S S 级人物，那可是漫威世界中最为出名的两个主角。李阳现在的领土发展速度可以说根本不是他们能够想象的。再这样下去，他们岛国在游戏世界中称霸的愿望可以彻底破灭了。这样的人如果不能为自己所用，不如毁了吧。第二十一章，回归现实。想到这里，老者坐立不安，正准备说话，却又有一名玩家走了进来，趴在老者耳边说了几句话。老者面露诧异之色，打开系统的好友频道，一个陌生的好友申请不停的闪烁。添加之后，一道熟悉的声音传入了老者耳朵之中。过得还好吗，景川先生？哈，原来是威特先生，您这是？我代表美丽国和您商谈一些事情。哦，说来听听。不知道您对世界第一玩家李阳是怎么看的？听到这句话，老者脸上露出恍然之色。看来看不顺眼龙国这个第一玩家的人不止自己一个，那这件事就好办得多吗？没多久之后，老者大笑一声挂断了电话，看着排行榜上李阳的名字，冷笑一声，随手关闭了系统界面。而身在阳城的李阳根本不担心，因为这条世界公告引起的是是非非，实力雄厚的他完全有资格蔑视所有想要攻击他的玩家。
在众神世界中，没有玩家可以对他造成威胁。他现在最重要的事情就是组建病毒免疫疫苗的生产线。随着一道道指令吩咐下去，刚刚加入阳城的三千满忠诚的流民快速投入了阳城的建设之中，而托尼则带着手下的科研团队投入了对资料的研究之中，只等工厂一建成，就投入到疫苗的生产研制之中。小蜘蛛则去研究那些异能种子，整个羊城的发展全部有条不紊地进行着。就在陈凡安排完毕所有事宜的时候，天空中出现了一个倒计时，那文字风格和游戏开始时蓝星上空的出现的倒计时一模一样。李阳抬头看了一眼，神色淡然，他知道这是游戏即将回归现实的预兆。而这一切前世就已经尽力过得，李阳也深吸了一口气，做好了准备，因为游戏的下线即将到来，也意味着现实世界的末日正式开始了。当天空中的数字再一次变为零的时候，所有的玩家眼前全部一黑。等他们再睁开眼的时候，已经回到蓝星，所有人都出现在了刚进入游戏时的位置，没有一点偏差，就好像游戏中的事情全部都是幻觉一般。但是天空中依旧高悬的血色数字告诉他们，这一切都是真的。只是原本的零零幺、零零零零变成了七十二万。依据之前的经验，这似乎预示着人类在现实世界的时间只有七十二小时，也就是三天。正当所有的人都沉浸在离开游戏世界的欢喜之中时，天空突然被浓郁的乌云覆盖，才刚刚升到半空的朝阳瞬间被黑云掩盖，整个世界全部被黑暗笼罩。随后乌云翻滚，暴雨降临，狂风肆虐，一道道巨型龙卷风原地而起，躲闪不及的人瞬间被狂风卷起，消失在天空之中。伴随着一声声的惨叫声，乌云之中一抹红光闪现，紧接着一道肉眼可见如山一般的陨石，浑身燃烧着陨石。身后携带着滚滚红烟从天而降，燃烧的陨石破开了重重乌云，也压散了席卷补不休的龙卷风。但是人群中没有惊喜，只有绝望。被龙卷风的袭击至终，或许还有一线生机。但是这划破天空的陨石，对于众人来说，毫无疑问是灭顶之灾。而这样的场景，在全世界的角落都有浮现。轰！伴随着响破天际的爆炸声，一顿巨大蘑菇云腾空而起，大地震动，无数漆黑的裂缝在大地之上蔓延。曾经坚固无比的大地，如同脆弱的瓷器一般龟裂开来。纽约、东京、巴黎、魔都蓝星上所有的超级都市全部覆灭于陨石之中。但这仅仅是个开始。游戏中的丧尸病毒在幸存的人类之中爆发了。没有任何征兆，没有任何规律。只要人类活动的范围之内，身边的人都有可能随时变成丧尸。整个蓝星化为了一片炼狱。而李阳所在的地方避开了风暴，躲过了暴雨，远离了陨石之灾，却沦为了丧尸的乐园。而在丧尸病毒爆发的一刹那，李阳发现自己的游戏背包竟然出现在自己的脑海之中。就在李阳即将要被汹涌而至的丧尸包围的时候，他从虚空之中掏出了一把冲锋枪，正是游戏一开始就伴随他的那把附魔的无限子弹冲锋枪。哒哒哒哒哒，扳机扣下，无数子弹裹挟着火焰，精准地射入了每一个丧尸的眉心。只用了十分钟，整栋楼一百多名围攻上来的丧尸悉数化为了尸体，绿色的丧尸血液密布在大楼的每一个角落。丧尸病毒爆发下。一座十五层的大楼，所有的居民除了李阳，全部葬身丧尸口中。当李阳走出了大楼，来到街上的时候，看着如潮水一般涌来的丧尸潮，李阳毫不惊慌。一张卡片出现在他的手中，金光闪过，一个庞然大物出现在他的身旁，正是灵能坦克。这灵能坦克也是李阳专门在游戏下线之时放入背包中的，就是为了对付现在这个场面。转身钻入坦克之中，李阳调转炮口，瞄准了丧尸潮，砰，砰。砰！一声声震耳欲聋的爆炸声在空旷的街道上传开，硝烟顿时弥漫开来，粗犷的炮口火舌吞吐，成百上千的丧尸瞬间泯灭在连环的爆炸之中，没有一只丧尸可以靠近李阳身边一米之地。随着整片街区的丧尸被肃清一空，一道熟悉的声音出现在李阳的耳边：“恭喜玩家李阳成功清理附近所有的丧尸，完成降临任务，您的领土即将降临蓝星，请做好准备。”声音刚落。只见虚空之中出现了一座巨大的建筑物的虚影，如同一幅巨型画卷。短短几秒钟的时间，那巨大的建筑物由虚转实，像是从画面中走出来的一样，瞬间将周围的建筑物清空。阳城降临，无数阳城中的居民凭空而现，一脸震惊地看着李阳，不知道发生了什么事情。而远处一辆满载武器的吉普车上，来自军方的大佬目瞪口呆地看着发生在他眼前的神奇一幕。原本过来找寻李阳的大佬，生生见识到了一座巨城凭空浮现。看着眼前这一幕，他下意识地脱口而出：“这是个什么玩意？”第22章：现实世界的人性。军队出现，喊杀声、哭闹声在此刻仿若一瞬间都停止了下来。在这一片已然成为废墟的世界之内，竟是从天而降
，一个充满了现代社会感的庞大城市，居然从虚空中降落了。仔细看去，那城市之中散发着有幽蓝色的光芒，那是核反应堆的电流之光，映照着整个城市。而在其四周，无数的线路，庞大的电缆，相互交错，稳定至极。甚至在更远处的地方，众人可以看得很清楚，坚固无比的两座三十层摩天大楼屹立在虚空之中，那是那么的突出，那么的耀眼。而除此之外，还有一个个生产车间、生产线等多种内容，此刻全部沾染了丧尸血液，可想而知，方才这座城市镇压而下，到底绽放了多么庞大的力量。这，这简直是无法想象。有人震惊，他们抬头望去，此时此刻，那些丧尸们竟也是有些愣神。然后，然后在无数人震惊的目光之中，那些原本想要攻击李阳的那些丧尸，竟是，竟是调转了方向，跑了。这让无数人马目瞪口呆。难道说？这些低级丧尸也是有灵智的，看见了强者，竟是不再浪费力量。调转方向时，那叫一个坚决，就好像是知道李阳拥有毁灭他们的力量一般。卧槽，这些丧尸不可思议！快跑吧，以我们现在的水平，根本对抗不了这么多的丧尸。对，我的妻儿还在，他们实力孱弱，我得保护着他们。一个个人影飞速的倒退开来，避免与这些丧尸进行正面的接触。虽然有些人的等级已经上升上去。但是这些丧尸数量太多了，城市之中成百上千，那如同丧尸潮的状态，根本让他们不敢与之直接对抗。很快，这些人消失了，当然，途中少不了伤亡。而更为可怕的，则是在此刻，人性的劣根显露无遗。有真正的死党同学在游戏中一起努力，不断杀敌，获得成就。但是现在，这对亲密无间的死党，那在身后的一个人，竟是直接抓住了死党的胳膊，用力一拉。一个踉跄，直接将其摔倒在了地面之上。对不起，我只想活着。这个男人，他用死党的身体来抵御如此多的丧尸，给他留出了时间，飞快地奔跑着。而那被摔倒在地的男生，甚至都顾不得被丧尸撕咬、猎杀的疼痛，就这么死死地望着离去的死党，双眼之中透露着浓浓的不敢置信。为什么？我们如此好的关系，你却却要用我来给你求一条生路？他在疑惑、不解、不敢置信间消亡了。真身只剩下了白骨和鲜血，彻底没有了意识。不仅是这对死党，有姐妹反目成仇，拔刀相向，以此来诱惑丧尸；更有甚者，则是一个年轻人，直接将他的奶奶踢翻在地，任凭丧尸撕咬，他却不见有丝毫的情绪。种种情况彰显清楚了人世间的劣根。在人类世界第一次遭受如此庞大的世界末日时，无数人都疯狂了。没有秩序的维护者，在秩序崩塌之下，那些人性的劣根将会无限爆发。此时此刻，李阳冷眼旁观着这一切，他没有主动去干扰、去改变什么。也许他能改变一人的轨迹，但是改变不了所有。李阳不是圣母，在上一世的时候，兄弟反目成仇，部落首领们明争暗斗，哄抢资源，同根同源的人都会挥起长刀。这种事情，他见得多了。说实话，李阳也是个自私的人。虽然他对龙国拥有很深的情绪，对龙国的热情依旧，可是这些所谓的蛀虫却不在他的好感之列。因此，不是他冷血，而是人的欲望在放大。放大吗？那就让他们自生自灭吧。只要不来找自己的麻烦，这些人他懒得搭理。这一刻，李阳回到了自己的城市，在他的城池门口，那硕大无比的灵能坦克的炮口正对着外围，而在旁边，超凡者已经架起了长枪。不论是人或者是丧尸，但凡有任何的来犯者，必然会有去无回。值得一提的是，此时此刻，超凡者。甚至是击剑狂魔们和王昭君，此时此刻也是跟随着李阳一同回归了现实世界，而游戏世界这时早已仿若是暂停的模样，只有现实世界的时间流速从未变过。不用去管外面，那不是我们所负责的事情。昭君继续将城市内的各种流程制定好，尤其是疫苗，让托尼研发速度加快。有些事情不能拖。李阳一道道的发布出去了各种各样的命令，旋即他走进了自己的办公室，开始查阅今天的收获来。他知道现在不是懈怠的时候，有着上一世的记忆。李阳很清楚，现实世界的变异兽、变异丧尸是要比游戏世界之中的会可怕数倍，因此他必须有足够的底牌，这才能够应对一切。至于最新出现的灵能坦克，则是在生产线内紧急感知出来的一辆，目前第二辆完整的、第三辆完整的都还在陆续的制作当中。虽然今天一定能够做出来，但是需要时间。同一时间，龙市，市中心。某个已经变得破败不堪的训练场内，这里碎石、钢筋满地，甚至四周还燃烧着火焰。
一簇簇鲜血的味道不断的散溢开来，四面八方都有着各种各样的尸体，有人类的，也有丧尸的，只不过这些尸体都是残缺的。而就在此时，身穿军装的一个中年人看着外面的场景，脸色严肃。他看了一眼陷入低迷的战士们，以及那些坚毅无比、纵然受伤却也不曾抱怨过、嚎叫过一声的战士们，缓缓开口：“我们有这个国家还要守护，我们不会也不能就此消沉。”各位，我们是龙国的魂，如今龙国有难，甚至全球有难，这是我们站出来的时机。虽然现在的各种热武器都失效了，在现实世界无法使用，但是我们在游戏世界同样也获得了不少的工具，不少的内容。现在各位也都看到了世界的残酷，接下来我们要更努力，不仅仅要恢复秩序，更重要的是活下来，在游戏世界中变强，如同刚刚降临的那个硕大的城市一般。说着，这个军官看向了远处。李阳所在的巨大城市，每个人都有每个人的决定。接下来，我会去一趟阳城，亲自去见一见我们龙氏的天才。是的，没错。他知道李阳，更知道李阳就是当今世界上世界第一的超级强者，所以李阳不可以圣母，甚至是有私心，他都理解。但是，他不行。作为龙国人的军魂，他一定要找寻各种办法，拯救普通民众以及恢复秩序。而现在，他除了恳求李阳以外，已经没有别的办法了。第二十三章，你们会给我什么好处？此时此刻，龙市之内，李阳所在的地方已经被巨献出来的阳城所笼罩，但是四面八方那些低级丧尸却没有赶来这里的。毕竟李阳所展现出来的力量太强了，而且在这里肯定有一只灵智比较高的，类似于 BOSS 级别的丧尸，要不然是不可能会出现这种丧尸不敢入侵李阳城市的情况的。毕竟有了首领。这些丧尸才会出现更改意见的情况。此时此刻的李阳坐在自己的办公室内，正在思考上一世的一些情况。因为在上一世回归现实世界以后，第一次现实世界的大战，根据后面的统计，至少死了有两亿人以上。当然，这指的是全球。毕竟面临世界最初的秩序崩塌，所有的一切都没有步入正轨。当这些从游戏中回过神来，进入现实世界的人类，发现现实世界的丧尸要比游戏世界的更为可怕以后，这些人。自然会心中恐惧，而且也和地域性有些关系。毕竟有时候在游戏世界建立的工会，那些工会人员不见得现实世界就都在一起，所以有些人损失很大。当然，乱世之中也不乏聪明人的存在，自然还会有一些人选择了和别人合作，临时在现实世界内组成小队击杀丧尸。当然，有善也有恶，那些曾经穷凶恶极的罪犯，以及出狱释放之后看到了乱世，重新点燃起心中欲望的那些人们。自然会放大心中的恶，抓走女人，让男人当苦力，等等等等。说一句不好听的话，现实世界变成了如此模样，也许反而是那些凶狠一些的亡命之徒过得会好一些。而这些综合下来的原因，导致了现实世界的第一波死了两亿人。至于谁是谁非，谁好谁坏，李阳从来没做过评价，对他来说没意义。他现在在思考某些事情的同时，也在盯着灵能坦克和冲锋枪的生产线。虽然因为物资的原因。有些东西无法暂时大规模的批量制造，但是上千把枪械以及十辆灵能坦克还是能制造出来的，所以他在等，等一个机会。然而就在他这般思考的时候，忽然间，王昭君从外面走了进来。此时此刻的王昭君已然将自己的衣裙卸下，换成了一身干脆利落的金身劲装。末日之下，那些所有的装饰品都是拖累攻击的麻烦。当实力没有达到一定程度的时候，那些女孩子喜欢的东西，暂时都被他给抛弃了。王昭君作为一个资深的拿过证书的秘书，对于各种事物的把控是很强的。城主龙氏的军区军方来人了，他们没有恶意，甚至主动卸下了自己所有的武器，只穿了一个短裤衬衣，在阳城门口等待着您的回信。军区吗？听见这话，李阳点了点头。他并不意外军区来人的情况，自己的强大，如今不论是在现实世界还是游戏世界，已经有很多人都见到了，所以很多事情都会主动找上门来。李阳并不意外。等等！就在此时，身为 S 级建筑师、戴着安全帽的高速也是飞快地跑了过来。不仅仅有军区的人，刚才就在王秘书前来以后，自称为龙氏的市长，龙市长也来了。城主，根据您所提供的资料和形容描述，这龙市长是真的。听见这两人一前一后的叙述，李阳点头，他不是傻子，自然知道这两人前来的目的。让他们进来吧，不要让他们带任何人。好的。高速离去了，他只是在传话。因为身份的原因，这件事儿他不会参与，更不会旁听。
，而一旁的王昭君则领了命令，离开去请那两人了。此时此刻，李阳看着窗外，那无数阳城在游戏世界所招揽而来的流民，正在说说笑笑，努力的干着活打量着这个和众神游戏完全不同的世界，都是充满了好奇心。可是这些人很天真，也很淳朴认真，纵然在讨论，却没有将工作落下，且没有出过任何的错误，这让李阳稍稍有些正神。阳城，忽然间。当房门再次响起的时候，李阳笑了。只见他转过头来，赫然便是见到曾经掌管整个龙市的龙市长以及龙市的中年军区大佬。他们的头上已经浮现出来了一些白发，脸上更是沧桑，和昨日在电视里见到的容貌完全不同。咔嚓，王昭君给两人送上了茶水，关上了房门。真年轻啊！此时此刻，龙市长看着李阳那年轻无比的面庞，心中升起了无限的感慨。就连一旁的军区大佬也是认同的点了点头。甚至心中仍旧是非常的吃惊，李阳如此的年轻，这是他们所未曾想到过的。以前他们一直觉得这李阳实力如此强大，在没有创建工会的状态下，以一己之力在一天之内发展到八级，怎么说也是一个中年，甚至是中老年强者吧。甚至他们都在考虑，这李阳是不是类似于某些传说中的那种鼓舞什么的修炼者？要不然，为什么开局李阳就能够做出无数人都做不出来的事情？可现在。现实打破了他们无数的想法。龙市长，张大佬，咱们就不绕弯子了。看着这两位执掌一方的大佬，李阳没有浪费时间，顿了顿，继续说道：“将你们的目的说出来吧，够爽快。”龙市长笑了笑，旋即话锋一转：“冲锋枪，我们需要枪，甚至是制造枪械的技术。不仅如此，如果可能的话，我们还需要一辆坦克。”当下，龙市的情况你也看到了，甚至你也能清楚。在现实世界的所有热武器，甚至是所有的通讯设备，都失效了。现阶段，真正的强力武器，只有游戏世界的东西才能够发挥作用。龙国正处于末日崩塌时期，但是我们不会任由秩序继续崩塌下去。那些人性的呃，人性的劣根和那些在人群里走出来的蛀虫，我们都会去解决。但是，我们需要武器。我们知道这种要求很无理，但是李阳，我们已经没有别的办法了。当下，你发展的最快，能够帮助我们。帮助龙国的只有你。听着龙市长这些一腔热血，甚至是调动情绪的话语，李阳笑了。不可否认，也许在上一世，他们说这些话的时候，李阳就会答应了。但是现在吗？只见他缓缓的摇了摇头。我喜欢，甚至是我爱龙国，这不假。但是这不是拿来道德绑架的理由。说说吧，我给你们这些也不是不可以。但是好处呢？你们会给我什么好处？第二十四章，惊呆的两位大佬。是的，没错，李阳就是这么的现实。要好处，毕竟他所得到的灵能坦克图纸，还有冲锋枪图纸，都是自己真刀真枪在游戏里炸出来的。虽然说自己损失的不多，但那也是自己通过努力得来的。龙市长，还有军区大佬，这两个人就想仅仅凭借爱国情怀这几句话，就想感化自己，甚至是让自己将这些东西无偿的赠送给他们，这不可能。也许上一世的时候他会这样，但是这一世见惯了尔虞我诈的他。不会了，听见李阳的话，两位大佬对视一眼，沉默了下来。是的，这是他们所没有想到的。没错，说句心里话，他们两个人都知道李阳是龙氏之人，也就是龙国人。第一个计划自然是想用捆绑、道德绑架的事情将叶天给笼罩上来。很显然，他们失败了。两人沉默着，而李阳也没有催促他们，悠闲的喝着茶水，等待着他们的思考。其实，对于军区大佬来说，他准备了多套方案。可是有些事情说起来不是那么容易的。果然，李先生如同人中龙凤，看来是我们多想了。听着军区大佬的话，李阳嘿嘿一笑：“别拿感情来刺激我，你们就省省这一套吧，我不吃这个。”一时间，军区大佬都不知道说什么了。而一旁的龙市长看着这一幕，咬了咬牙，忽然说道：“九成，我把龙市市长办公室所成立的工会资源，九成都贡献给你们，甚至我们龙市。”也可以成为你的附属工会。在游戏世界的时候，我仔细研读了多条规则，在规则的允许范围内，是可以在一个工会的基础上出现附属工会的。附属工会将会将资源全部贡献给主工会，并且主工会对附属工会拥有绝对的管理权，甚至是资源分配权。只要你答应将枪械和坦克贡献给我们，那我们就将这些资源转交给你，如何？龙市长也是没办法了，他看得出来，这个李阳油盐不进。虽说看着极为年轻，但应该是一个绝对的老油条。如果给不了李阳足够利益的话，这一次他们必然是拿不到更多资源的。
，如此一来，更别说要守护龙国了。”而一旁的军区大佬此时此刻看着龙市长的，一脸的吃惊：“这家伙疯了吗？”要知道，游戏世界的一些规则也是会延续到现实世界的，这是他刚刚回归现实世界的时候所感悟到的情况。如果说真正成为了李阳附属工会的话，很多事情决定权。就不在龙市长手里了。可是，此时此刻，他心中也有些纠结。不这样，如何来拯救龙国？李阳没有直接回复龙市长的话，而是等待着军区大佬的选择。这一次，足足过了三分钟。三分钟后，军区大佬无奈的摇了摇头，苦笑着说道：“我还能有什么别的选择吗？龙市军区和龙市长的选择一样，同样会选择成为你的附属工会，并且会将九成的资源都给你。当然，有一点，你不能阻止。”我们去拯救龙国。闻言，李阳笑了。这当然不会，你们怎么做是你们自己的事情，只要将资源提供足够就可以。甚至将部分人员安置在阳城也不是不可以。阳城内缺少诸多研究人员，目前我已经在研究免疫丧失的疫苗，一旦做出来，对于游戏世界来说到底是个什么样的变化，相信你们也清楚吧？什么？听见这话，两人的脸色瞬间变了。这一次可是比之前答应成为李阳的附属工会。还要吃惊上百倍，疫苗，丧尸免疫疫苗，他们也不是年轻人了，自然看过无数的科幻电影，诸如《生化危机》这一类的内容，他们也很清楚。甚至在他们的身边，就有一些国家级别的生物学、细胞学、疫苗学、病毒学等专家、教授。在游戏世界的时候，他们也是沟通过，想要尝试在游戏里制造丧尸免疫疫苗的。可是，难，难如登天。他们连现代化社会都没有开启，最基础的烧瓶。显微镜再玻片都无法使用，又怎么可能去制造出来丧尸免疫疫苗？更不用说，游戏世界和现实世界的丧尸都是强大到可怕，这种丧尸的基因序列想必比影视剧之中的要复杂数倍。因此，他们很清楚，真正要研发出来疫苗，那可不是什么一朝一夕的事情。而现在，他们却听见李阳已经开始着手研制了。这种吃惊不亚于几世纪的大地震。忽然间，两人想到了一件事儿，在游戏世界。即将回归现实世界的时候，他们曾经听到过一些世界公告。李昂招揽了彼得·帕克和托尼·史塔克，两个，一个是蜘蛛侠，另外一个是钢铁侠。而这两人则是走在科幻电影当中，科技研究前沿的超级人物，涉猎极其广泛。这些人如果被李昂指派去研发疫苗，那是很有可能成功的事情。明白了。这一刻，他们瞬间明白了李昂的想法。这家伙在游戏世界里。要玩一场更大的局，甚至这种局，就连他们军队和龙市的市长部队、教育局、安全局等全部加起来，都抵挡不过的一种超级大局。大家都不是傻子，自然很清楚，这东西一旦制造出来，在游戏世界积累财富的能力到底会多么的可怕。你真行，我感觉我甚至都看走眼了你。真没想到，你竟然都已经走到了这一步。龙市长的声音之中带有一些苦涩，他相信李阳说的是真的。疫苗虽然难。但万一李阳在上次那个 boss 的时候爆出来了基础疫苗图呢？也或许，众神游戏世界里的彼得·帕克和钢铁侠也早已启动了疫苗研究方案，而现在加入李阳的城市以后，则是在更快的进行研发。谁也说不准。行了，该了解的和不该了解的，有些事情你们都已经知晓了。不过我这边目前灵能坦克也不多，只有一辆，后面我会再给你们一辆，大概需要今天晚上就可以交付。王昭君，城主，我在。在李阳呼喊名字的时候。王昭君好似早已在外面等候着一般，直接推门而入。那绝美的脸颊，甚至都让两位大佬看呆了一瞬间。批复两百支冲锋枪，配备十倍子弹，交给他们。令，在我们阳城的附近一公里处地下有一处铁矿，你安排钢铁侠他们组织人手进行挖矿。在这个世界的东西，同样也能带入到众神世界。明白了，我这就去安排。第二十五章，达成合作，矿区资源。王昭君去处理这件事儿了。没有一丝一毫的犹豫，可以看得出来，他是无条件服从李阳的命令的。而这一刻，也是让两位大佬稍稍有些吃惊。这，那个叫做王昭君的女人，明显不是在现实世界内的。也就是说，这是他在游戏世界内所获得的人物卡，甚至是在游戏世界内和托尼、小蜘蛛一样的，都是从游戏世界内挖掘出来的。这人到底还隐藏着什么？竟然在游戏刚开局的当日，能够找到如此之多的高手，他们。甚至都不知道怎么去评价李阳了，尤其是刚才叶天说了数量，多少？那可是两百支枪，不是什么老婆饼、小熊饼干
，而是两百支枪。李阳说拿就能拿得出来，那就可以看得出来，李阳的库存一定还有更多。这家伙武力到底发展到了什么程度？他们不敢再想下去了。光是从以上所得到的情报来看，叶天简直就是现实世界和游戏世界之中的武力第一人。现实世界所有的仪器全部失灵，就连所有的热武器也都失去了原本的作用。这是末日变化的可怕之一。没有了这些现代化设备，他们想在现实世界对抗丧尸，真的是难如登天。所以，经过对比之后，就可以看得出来，在当下拥有一支现代化部队到底是多么的可怕。那就多谢李阳先生了。思考之后，不消片刻，龙市长深深的道了个谢，旋即，当三人拟定好一份条约之后，两人便是出去和王昭君进行交接了。不多时，交接完毕，龙市长这些人从外面呼叫出来了一些战士，将资源拿走了。此时，王昭君这才走入李阳的办公室。他转过身来，让李阳靠在自己的胸口上，双手轻柔的给他捏肩。城主，这两个人可信吗？你要知道，末日之下，这些合约就是废纸一张，没有用的。闻言，李阳笑了。他忽然想到了一些事情。在上一世的时候，龙市长在第二次丧尸潮来临的时候就已经死了，而且还是在前线死的。这件事儿当时轰动一时，甚至感动了无数的龙国人。在秩序如此混乱的时代，作为龙氏的市长，为了保护弱者，为了能够重新建立秩序，没有在后方指挥，而是走向了前线，以死明志。这一步让无数人都明白了龙国人的身份。当时龙国军队数量猛增，这也是因为龙市长当初的举措感动了无数人所导致的。至于龙氏军区大佬，这个人很低调，他的死甚至是都没有在游戏世界频道引起太大的轰动，但是很多的高层圈子。却是知道龙氏军区大佬的传说，上一世他也死了，而他不是死在了战场上，而是死在了米国、忍者国和日不落帝国的联合夹击之中。当时，这军区大佬在游戏世界获得了一个特殊的丧尸免疫疫苗样本，这是他所打出来的 BOSS 掉落物品。而由于在现实世界时，他的真身正好在某处海岛之内处理妖兽，因此当回归现实时，几乎可以说是孤立无援。可是，他愣是用军区所学到的所有隐藏术。七天不吃不喝，身上鲜血淋漓，甚至有些病毒已经感染他的内脏。就在这种状态之下，他躲避了无数得到消息、想要来抢夺疫苗样本的敌人，最终九死一生，回归龙国大陆。可就在登陆大陆的时候，他看见了战友，却在此时，一道狙击枪的子弹朝着他手里的疫苗样本狙杀而来。而在游戏世界训练对感知无比敏锐的军区大佬，堪堪移动身为，那子弹直接将他大半个身子炸成了粉碎。他自己却用着血肉之躯，一点一点的爬向了战友，而龙国军队也是在大陆边缘有镇守的，因此是看到了军区大佬的。可是他们还没来得及接应，事情发生的太快，就导致了这种情况。而就在第二发狙击子弹发射之前，无数的烟雾弹将军区大佬遮盖了起来，这才没有让他死在敌人的第二枪上。疫苗样本送到了，可是他死了，大半个身子被炸。按照当时他所发展的城市水平，是根本无法修复身躯上的所有损伤的。因此，在军区内部和某些圈子内，不少人记住了他。而李阳在上一世恰巧对他们有一些了解，所以他很清楚这两个人值得信任。放心吧，他们不会毁约的，而且会为了龙氏，在游戏世界会更加努力的去创造自己的价值。李阳不是圣母，他不会拯救任何的人，所以这些乱七八糟、复杂的事情就让这俩人去做吧。心中这般想着，李阳抬头看了看天空，阴霾。将虚空完全笼罩，那厚重的烟雾就像是火山爆发的火山灰，将阳光全部都给遮蔽了，光线无法穿透进来。现实世界的一切就仿若是在昏暗时代，就连植物也都开始变得有些萎靡，开始枯萎了。时代在变，乱世要来了。李阳喃喃自语，旋即他看向了王昭君。灵能坦克生产线现在出产了多少辆车子？护城军已经建立好了吗？闻言，王昭君手掌一挥。一沓资料凭空浮现在了手中。灵能坦克目前一天只能出产一辆，因为资源比较缺少，所以制造的有些缓慢。但是我们在来到您的世界之前，众神世界里拿到了一定的资源，因此今天已经紧急出产两辆，后续就是一天一辆了。军队也已经建立完成，首批人员100留名，由超凡者担当教官，再进行训练。另外，矿区经过雷达定位，和您所说的位置完全吻合。目前我们已经调拨 1,000 人，以及一些在众神世界里带的炸药。准备挖矿了，好，听见这话，李阳点了点头。矿区这一次他是要亲自去一趟的，不仅如此，还要带着灵能坦克以及托尼、史塔克和小蜘蛛，甚至是要带着那一百军队前往。
，不为别的，正是因为在龙氏界域之内，今天在现实世界所爆发的丧尸潮源头就是那个矿区。也许今天前往矿区还能获得一些意外的收获，也说不定。第二十六章，我们可以收割它。同一时间，此时此刻，忍者国，如今的忍者国内，大量的海水不断倒灌而入，一些城市已经完全被海水所淹没而来。临海的城市全部消失，死亡了不少人，而有些人则及时坐着紧急皮艇、救生艇等种种工具，回到了忍者国的内陆之中。至于前往龙国，或者说是周边的其他国家，那是不可能的，因为间隔太远，再加上海洋之中一些黑雾逐渐的开始浮现，甚至在这些黑雾之中，还时不时的涌现出一些触手。这种强烈的危机感，已然让他们在现实世界之中不敢再穿越海洋了。至于飞机，甚至是大型轮船等交通工具。现在所有人都无法乘坐，器械的失灵不仅仅包括的是热武器，就连所有的交通工具，甚至是无线电波以及卫星通讯都已经不能用了。目前，只有通过从游戏世界内所带来的东西，才能够有一些作用。此时此刻，在忍者国的内陆之中，一些人脸色难看，他们汇聚在了一起，出现在了山林之中。没有办法，现阶段城市世界之中的情况，反而比山林里要可怕的多。漩涡大人在游戏世界的时候。我们已经调查的差不多了，可是现实世界，我们现在得考虑自己的生存问题了。这是一处火堆，而火堆附近则是一个山洞，在火堆之上还烧烤着野猪肉。这里林林总总，足足有上千人汇聚于此，身上都是异常狼狈。可以看得出来，他们回归到现实世界之后，也是有不少损失的。嗯，在现实世界的这72小时之内，不能考虑其他了，一切以生存为主。接下来。我们要制定好在游戏内的发展计划。现代科技是一切的基础，我们最基础、最基础，也要在下次登陆游戏世界之后，发展出来有线电话，甚至是火铳、枪炮才行。哪怕没有手枪、冲锋枪也没关系。可是这第一阶段，热武器必须要有。漩涡脸色阴沉，他很清楚，这一次在现实世界活得最滋润的，应该就是龙国的那个叫做李阳的玩家了。说实话，在游戏世界的时候，他都没有想到，这个李阳是如此的油盐不进。根本不说合作的事情，所以接下来有很多计划必须需要更改。如果不改，很多事情都会出现更大的动乱的。我明白了，在这千人里面有很多的教授，我们可以在现实世界进行演化，甚至是拿一些资源来进行测试。只要实验一旦成功，制造出来哪怕是无法使用的电话，可到了游戏世界之后，有了我们熟悉的工艺手段，在游戏世界复制出来，速度会快上不少。听见这人的话，漩涡点了点头，保证好这些教授们的安全。现实世界不会太平的，我们尽量寻找多个山洞，甚至是继续挖洞。末日之下，丢面子不要紧。这些人沟通着、讨论的，完全是生存的事情，因为他们现在很清楚，就算思考外援的事情也没用。通讯全断了，他们如今的忍者国也只是一个小小的人口两亿左右的国家而已，能决定多少的事情？西方，此刻正是黑夜，黑雾遮盖之下，让这原本的黑夜变得更加深邃了起来。没有星光。没有月光，甚至是人造卫星的光芒也已经消失了。米国联邦的一个中年玩家站立在一处还算完整的大厦天台上，脸色漠然。主人，我把他们带来了。忽然，有三道人影从天台的大门后走了出来，紧接着便是可以清晰的看到两个被捆绑的严严实实的一个中年人和一个小伙被狼狈的扔在了地面上。而第三道人影眼神有些阴翳，他恭敬的朝着中年玩家说道：“主人，我们调查过。”这两个人和游戏世界的托尼、史塔克以及彼得·帕克有着九成的外貌和声线相似的情况，而且名字也一模一样。虽然说这钢铁侠、蜘蛛侠是我们米国联邦内的动漫和电影产物，但是巧合就巧合在这两个人刚巧是我们附近的两个玩家。中年人听着这话，缓缓地转过头来，他看着这两个人和间谍所传输过来的肖像数据近乎一模一样的面庞，嘴角露出了一抹笑容。还真是，测试过了吗？有什么反应没有？闻言，那个眼神阴翳的人摇了摇头。废物两个，体内没有异能，也没有特殊的 DNA 序列，应该就是两个普通的玩家，等级在游戏世界才一级，连二级都没有到。哦，闻言，中年人笑了，他摇了摇头。既然如此，那就对我们没有任何价值了。杀掉吧！我本以为他们两个会和游戏世界的托尼、史塔克和蜘蛛侠有些共通性。甚至是他们就是游戏世界本土人物在现实世界的分割体，看来和我想的有差别。游戏世界和现实世界的人是没有任何关联性的。既然如此，后面
，我们再测试几个人，如果还是同样的情况，那这个计划就不需要执行了。明白了。阴翼的销售青年点了点头，手掌挥舞，刹那间，一把散发着寒光的匕首出现在了他的手中。别，别杀我们！也许我们，我们能够在游戏内激活。然而，这两个酷似钢铁侠和蜘蛛侠的玩家，甚至话都还没有说完，寒光闪烁，鲜血奔涌，逐渐的。这两个人再也说不出话来，扑通一声软倒在了地面之上。他们二人彻底死了。那个叫做李阳的调查的怎么样了？资料正在汇总，稍后会有人来给您汇报。阴翼的销售青年说着，顿了顿，继续道：“现实世界的所有信息渠道和所有的电力设施、工具、无线电波都失灵了，主人，我们得尽快发展了。”是啊，中年人点了点头。发展是第一要素。另外，暗中紧紧的盯着那个叫做李阳的家伙，回头。我们可以收割它。第二十七章，瞌睡了，有人来送枕头。世界末日，原来这就是世界末日。某一处地方，篝火的四周，一堆普通人汇聚在一起，烤着火，脸上的惊恐还没有消失。这些人都还没有完全接受前一秒世界和平，下一秒却是尸横遍野，房屋倒塌，火焰焚天的那种感觉。这一切的一切，变化太快了。是啊，我亲自看着同学变异，他们的嘴巴大大张开。浑身变成灰色的模样，简直简直让人不敢置信。赵刚，他是多好的一个人啊！我们现在再也回不到过去了。之前在游戏里的时候，我还以为这是一场梦，一场让我们体验世界末日的梦。可现在梦醒了，我们的世界也变了。有人接话，脸上浮现出一抹惆怅。他穿的衣服上还有不少鲜血残留，这是他拿着斧头击杀丧尸所留下的痕迹。好在没有滴落到皮肤上，要不然会很麻烦。这些个大学学生们坐在一起，脸上的绝望很是明显。你们说会有军队来拯救我们吗？我们可是在龙国，哪怕国外的秩序崩塌的再厉害，我们应该也还会有救的吧？有人声音弱小，可话语之中还是有些期待。别开玩笑了，就算有，也是以后。你们在游戏世界的时候也看到了，只有那个叫李阳的家伙，只有他才拥有顶尖的游戏世界第一的热武器——超强力量。而这种人必然是狠人。在游戏世界里，都敢公然狙杀玩家，丝毫不考虑后果。这种狠人，你觉得能够拯救我们吗？至于军方，我们也能看到排行榜，就连军方都还没有发展出热武器，甚至是火铳、火炮都没有。那他们拿什么来拯救我们？所以，我们必须要自救。对，自救。时代变了，我们不能。这些人群情激昂，感慨着现实和游戏世界的不同，刚要调动起情绪来，准备说点什么，可就在这一刻。轰隆，一声脆响，旁边的一栋大楼在灼烧中轰然倒塌，惨叫声连成一片。那硕大的倒塌力量让地面都在疯狂的颤抖着，无数的灰尘荡漾之下，不断的朝着四周飞荡而来，碎石翻滚，钢筋飞溅。这一刻，躲在某些断壁残垣之后的这些学生们完全傻眼了，他们见证了一栋大楼瞬间倒塌的力量，那种力量到底有多可怕？若非他们现在在百米之外的话。现在怕是很多人都不敢想下去了，而现在也没机会让他们思考了。倒塌之下，不仅仅压死了不少的人类，更是因为鲜血的味道引来了丧尸的动静。吼、哦！喵！汪汪！某！一声声吼叫夹杂在这阴暗的环境之中，不少人脸色变了。丧尸！变异兽！快快跑啊！有人还没说完，整个身体瞬间化为了无数的身体碎块，散落一地。地面之上，一只硕大无比的黄牛浮现而来，它浑身灰败，双目之上闪烁着阴冷的红光。这一刻，学生们之中能活下来到底有多少人，谁也不知道。而诸如这样的场面，在现实世界之中不断爆发，不论是哪一个城市、哪一个国家、哪一块陆地，都是如此。这一幕也是加剧了无数人类的心理变化。原来他们还在思考，也不就是个世界末日，能有什么难的？可现在，真正的变异兽。丧尸的出动，真正面对鲜血和恐惧的洗礼，一些人的心理变化已经发生。至于那些动不动就喜欢在网上写小作文的抑郁症女孩，此刻也不抑郁了，有的直接被吓得尿失禁，有的直接被妖兽、丧尸咬死，有的出卖了肉体，出卖了灵魂，交易给了更凶狠的男人，以此获得庇佑的机会。但是，更是有些女生则手持长刀，拔刀相向，挥舞之下，丧尸的头颅掉落，有人联合起来。布置陷阱，一个个的将零散的丧尸围困，然后击杀。有好有坏，而
，而女生之中，并非全部都是那种只会写小作文的傻逼。至于男生，那就更不用说了。世界末日虽然催生了一批绝望无比的人类，却也激发了一些人的血腥。世界在变化，此时此刻，李阳没有去看这些，他也懒得去关注这些事情。现在，对于他来说，第一缺少的就是各种矿产和各种基础物质。至于石头厂子、砂石厂子等各种加工厂。已经建设完成，甚至是一些熔炉都已经利用现有的资源制造完毕。现阶段，在厚重的脚步声中，足足一百人手持枪械警戒在四周，而在这一百人的内部之中，则有一千人头戴安全帽，手里拿着一些基础工具和刚刚制造出来的一些现代化工具，朝着所分析的那个矿区走去。对于李阳来说，这也是无奈之举，没有办法。毕竟，现在汽车图纸还没有被爆出来，要不然。如果当自己有大型的客车、运输车、传送带等等现代化工具建设完成之后，哪儿还需要步行开拔？直接开车，车上再装载上附魔热武器，一路轰击过去，不就很快就到了矿区？所以有些事情还是稍稍有些无奈的。等回归众神世界之后，下一步得研发车辆和其他交通工具了，要不然太麻烦。李阳抚摸着额头，自言自语：“嗯，车辆。”一旁不远处的小蜘蛛和托尼史塔克听见了李阳的话。稍稍一愣，旋即托尼下意识地说道：“车辆，我们有啊。车辆这东西的图纸还有多种运输高架车、漏斗车、搅拌机什么的，这些建设图纸还有成品，我们都有一些。回归到众神世界以后，可以直接使用，甚至我们能直接塑造出来生产线。城主，你得原谅我，我刚来到阳城没多久，就被你安排在研究室内研究疫苗了。车辆的事情还真没怎么关注。”听见托尼的话，李阳一阵无语，看来。自己又轻松了一些，不过很快他也恍然了过来。毕竟这托尼是科学家，甚至还是一个超级军火公司的大老板，这些资源他怎么可能没有的？之前一直在思考，这是末日世界，很多东西都已经丢失。他倒是下意识的把车辆也消失，给定义成末日元素了。现在看来是他太钻牛角尖，忘记了这档子事。既然如此，那他接下来的计划就可以无限扩大了。第二十八章战斗起，轰！一发炮弹倾泻开来，刹那间地面震动，直接炸出来一个硕大的坑洞，烟尘弥漫，硝烟的味道散逸在空气之中，留下了难闻的气味。至于在原地的那些丧尸，此时此刻最为核心点的丧尸们已经完全炸成了碎肉，连一根完整的骨头都找不到了。而稍稍远一些的，不是缺胳膊少腿，就是脑袋或者胸口炸裂，很明显都是身受重伤或者死亡。一炮下来，足足击杀了有上百名丧尸，这就是灵能坦克的力量。如今的李阳带着王昭君他们已然来到了矿区所在地，只不过根据战斗力来计算的话，这里的多数丧尸倒都是九成都有五级的状态，根本不足为惧。以李阳在游戏世界的八级来做等级划分的话，这些五级的根本就不够看，更不用说超凡者这些人最低的品质都是 S 级了。不用继续轰击，一发就足够了。冲锋枪部队跟上，超凡者，你来训练他们的反应能力，明白？看着后面上千只丧尸继续奔涌而来，超凡者二话不说，手掌挥舞，直接发起了进攻的号角。刹那间，哒哒哒哒哒，一条条火蛇自枪口之内喷射而来。枪口的火焰虽说并非是冒蓝火的状态，但攻击力也不低。尤其是这枪械还是在游戏之内建设出来的，本身就有着一定的加成效果。只不过由于生产线的不完善，现在还没有改装成附魔枪械而已。如果说和灵能坦克一样，在枪械子弹。甚至是枪械本体上刻画附魔法阵的话，所带来的魔法加成，那可不是说说的。当然，这一切需要慢慢来。李阳并不着急，火焰还在升腾，而此刻李阳不去管他们，让超凡者去训练，而他自己则带着王昭君两人，身影闪烁，绕后朝着矿藏核心区域疾驰。不过，当他看到王昭君的身法不弱于自己时，也是满意的点了点头。能文能武，这种转职秘术才是他最需要的，像是那种花瓶。只会玩口舌之力，却根本没有任何实力的妹子，她是绝对不会让其成为自己的人。无他，因为这种人没价值。城主，你的猜测是对的。两人来到了一处山间的碎石平台上，王昭君抬头望去，便是看见一个足足五米巨大的巨型丧尸正在矿藏中央，似乎是在吸收着什么东西。在那里，有着一道蓝色光球在不断的闪烁着，而在这个巨型丧尸的四周，还有着足足十个两米大小的丧尸。虽然体型并没有五米丧尸巨大，但是其身上的腥臭味以及双眼之中所绽放的红色光芒，比普通丧尸要更可怕。果然，矿藏中央有什么东西吸引着丧尸，那个蓝色的光球应该就是让那个丧尸首领升级
变得强大的原因了。听着王昭君的分析，李阳点点头，那是矿藏金河，是矿产达到十亿吨以上的资源之后才能够产生的东西。这金河没有灵质，但是却是矿藏的结晶产物，其中所蕴含的能量不仅仅能够让丧尸变强，如果让人类之中的异能者使用的话，所带来的效果将会比其他普通的丧尸金河要强大数倍。是的，没错，在现实世界里。和游戏世界里唯一不一样的是，在游戏世界，丧尸能够爆出来各种经验、装备，甚至是金币等内容。现实世界，这些丧尸的脑海之中只有金河。低级丧尸的金河是红色的，也就是在一到五级的阶段；而中级金河则是蓝色，存在于五到十五级的状态。而 BOSS 则另算，甚至是特殊属性的丧尸，金河的颜色甚至是大小也都各不相同。唯有成为异能者之后，这些金河才能够被人类吸收。如果在人类没有成为异能者之前就吸收的话，这些丧尸金河是会被把人类同化为丧尸的。当然，也有例外，这就要看意志是否坚定了。拥有坚强意志的普通人，也是能够在吞噬金河之后升级为异能者的。只不过这个概率有点小。心中想着上一世的一些数据区分，李阳微微摇头。他看着那个巴掌大小的圆形矿藏金河，嘴角微微勾起。根据上一世的记忆来看。这块晶石则是在现实世界内的第一块被挖掘出来的矿藏晶核，而一旦在现实世界，第一个吞噬晶核的人，则是能够觉醒更为逆天的异能术法的。这就像是游戏世界内的首杀任务一样，一旦完成首杀，奖励必然是最为丰厚的。准备好，你通知超凡者，让他们为我们掩护。你来杀那十个家伙，我来击杀丧尸首领。李阳瞬间做出了决策，他不想浪费太多的时间。好，王昭君点了点头。通过耳机，瞬间将命令传递了出去。紧接着，咻！不远处，一道蓝色的光芒带着一股可怕无比的恐怖压力，朝着核心点的丧尸首领狠狠地攻击了去。灵能坦克的炮弹，如此强大的能量波动，自然是被丧尸首领感应到了。他微微抬头，看着那一道蓝光，手掌挥舞。刹那间，整个人，包括身边那十个两米丧尸，身形暴退。丧尸首领已经拥有了灵智，自然能够看得出来，这灵能坦克的炮弹。对他的威胁不小，咻！这家伙体型很大，但灵活度极高，在短短的一瞬间，便是身影闪烁之下消失在了原地。至于那十个丧尸，则是稍逊一筹。轰！炮弹一瞬间落在了矿藏中心点，而此刻那十个丧尸这才反应过来，迅速后退。结果，十米硕大的蘑菇云从虚空中升腾开来，一瞬间，强烈无比的爆炸冲击波化为了实质性的波动，朝着四面八方散逸开来。那十个丧尸根本躲闪不及，直接掀飞到了虚空之中。当，金铁之声浮现开来，不远处浮现而来的那个丧尸首领也是被冲击波击中，只不过却没让对方浮空。对方身上绽放出来了一道蓝光，硬生生的将这道冲击波给挡住了。到底是？然而，这种想法刚浮现而来的时候，轰隆，一股更为可怕的威胁从他的头顶上浮现而来。丧尸首领抬头时，便是看见一个人影从天而降。这道人用手持蓝色光剑，带着一股特殊的能量波动，狠狠地落了下来。第二十九章，脑子不太灵光的丧尸首领，轰！强大的波动浮现开来。这一刻，那只硕大的丧尸直接用拳头迎击上了李阳的光剑，爆破之声浮现开来。可是拳头并未出现任何的裂痕，而李阳手中光剑的力量震荡之下，也并没有轰击破任何的表皮，哪怕是鲜血都没有流出来，伤害值。不高，这一幕如果有其他人看见的话，一定会沉默，觉得李阳是脑残了才会这么做的。没有异能，仅仅只是依靠光剑的切割力量，又怎么可能击伤丧尸首领级别的家伙？但这一刻，李阳却笑了。在对方迎击出来的一瞬间，李阳的身影迅速蠕动，如同一只灵巧的猿猴，离开了他的拳头，对准了这家伙的脖梗喉结所在的位置，狠狠地刺了下去。快，太快了！这一刻。丧尸首领甚至都没有反应过来，喉结见光浮现，强烈的灼烧感应运而生，竟是直接在这家伙的喉结处撕开了一个口子，鲜血溅落，这惹怒了丧尸首领，双拳涌动，同一时间，嘴巴之中一道火红色的光柱浮现而来，咻！李阳见功也不恋战，身影迅速倒退，几个翻滚之下，堪堪躲过了这道光束和拳头，而此时，丧尸首领像是直接暴走了一般，愤怒之下，身影再次加速。竟是对着李阳追击了过来，因为他没想到这个从来没有见过的弱小的人类竟然知道他的弱点。和别的丧尸不一样，别的丧尸的弱点是在心脏或者是脑袋。
只要打碎了，他们就再无任何的行动力。但是，作为已经初具灵智的他，又怎么可能拥有这些弱点？今日复苏时，在吸收这些矿藏晶核时，他便已经将自己的弱点进行了改造。侯杰，对他来说最好防守，而且也不会被别人猜测到。拥有灵智的他，脑海之中还有些身为人类时所存在的记忆，自然从那些影视剧中找到了这些弱点，这也是他更改弱点位置的原因所在。轰！然而。就在他追击的同时，轰！一声脆响，小型爆炸浮现开来。这次的冲击波并没有之前灵能坦克的炮弹强大，但是这却让丧尸首领的攻击停顿了一瞬间，因为自己的十个丧尸守卫，其中一个的关联感觉消失了，也就是说，一个丧尸守卫死了。这让他心中充满了难以置信。这丧尸守卫可是拥有自己近乎七成的力量的。这才多久，他微微转头，看见了那个身穿紧身衣。长发飘飘的飘逸女孩，只见在她的手中还夹着两个高爆手雷以及一把冲锋枪。她飞速后退，一边对着其他的丧尸守卫倾泻着子弹，一边登上了山腰。正在丧尸首领心中惊骇时，李阳也是迅速脱战。他对王昭君竖了个大拇指。这丧尸首领毕竟不是和正常的人类一样，他的灵智刚刚诞生，还没有人类那么灵活，所以才会有这么多的停顿。要不然，自己一直被追击着，会耗费不少力气的。果然。还是有全知全能的手段好啊！想着上一世的记忆，叶天嘴角微勾。他没有再次追击丧尸首领，也并未找死的去拿光剑去冲，而是迅速和王昭君汇合。砰！烟雾弹弥漫出，在丧尸首领的目光之下，他俩消失在了原地。收缩！此时此刻，就算丧尸首领脑子再不灵光，他也明白，两人必然是利用着烟雾弹制造的迷雾，转移方向去击杀自己的守卫去了。他能断定，九个守卫和自己联手攻击。这俩人是不敌的，因此必须要采用暗杀的手段。然而不到两秒间，他刚刚想通这一点，一枚炸弹直接从他的脚底下爆炸，强烈的力道让他的身影踉跄了一瞬间。就在此时，他看到了一道光，一道闪烁着蓝色的光，扑哧，入肉的声音浮现开来。另外一只丧尸守卫的感觉又断了，找到你你们了。但是这并没有让丧尸首领感到愤怒，反而他迅速移动身形，最终。眼中三道火红色的光束朝着烟雾弥漫的某个方向喷涌而来，同一时间，这丧尸首领整个人如同瞬移一般，一秒内出现在了另一个丧尸守卫所在的位置。咻！刚巧，这也是李阳和王昭俊下一个攻击点。轰！预判到了对方的位置，丧尸首领根本不废话，双手手掌之上，火红的灼烧感浮现开来，强烈的火焰之力对着二人狠狠撞击。当。两人仿若是没有想到，丧尸首领能预判到攻击，措手不及之下，迅速转移身影。但他们的速度比起丧尸首领来说，还是慢了一线。轰隆！强烈的攻击狠狠地撞击在了两人的身躯之上。噗嗤！鲜血喷吐，衣服被灼烧，两人的身影倒飞而出。而就在此刻，丧尸首领的势不饶人，在倒飞的刹那，又是两道光束对准了两人，喷吐。轰隆！轰隆！轰隆！可就在光束发动的一瞬间，三道硕大无比的超级爆炸同时响彻，强烈的爆炸让丧尸首领的眼中浮现出来了浓浓的不敢置信，因为他中了一发坦克车的灵能炮弹，同时双眼也是被两道强劲无比的子弹直接打碎了，就连他的双脚也数瞬间被炸碎了，一瞬间他跌倒在了地面上，浓重无比的灵能坦克炮弹直接让他的腰部以下的部位成为了碎渣，配合着双脚的炸弹，此刻。他的下身几乎没有多少是完好的，而这一刻，无数的子弹疯狂地朝着他喷射而来。他听到了，听到了枪械攻击的声音。紧接着，抬头之下，他便是看到足足百人，他们手持着冲锋枪，冷漠无比，一枪接着一枪朝着自己喉结的部位攻击而来。一分钟，两分钟，三分钟，他扛不住了。甚至灵能坦克的灵能炮的威力，早就让他失去了移动能力。他的双手还可以护住脖颈。他有机会还能复活，可是这会儿已经没机会了。枪械的速度太快，再加上第二发炮弹已经席卷而来，不仅仅是他，就连自己的守卫也都没机会了。轰隆，又一次的爆炸，直接将他的身影彻底炸成了肉渣，而冲击波也将这矿藏的表层给炸得残破不堪。至于那些剩下的丧尸守卫，早已在无数的子弹和自己王昭君的联合攻击之下给团灭了。从始至终。李阳他们都没有想着要单打独斗对抗这个 BOSS， 他们只是在等，在等高速和超凡者。
他们快速碾压了那一千只丧尸之后，进行群殴而已。至于受伤，那只是李阳提前准备的番茄酱。李阳很清楚，一旦灵能坦克过来，这只 BOSS 是绝对不会恋战，就和游戏世界内的毒王蜥蜴一般会跑的。所以，他只能用自己为鱼饵，让这家伙放松下来，这才能等到灵能坦克的援助。毕竟，这个丧尸首领脑子不太灵光，不是吗？第三十章，自己用，他不香吗？丧尸首领死了。这对于李阳来说难度并不是特别大，然而此时此刻的超凡者心中已经不知道说什么好了。他总觉得这只所谓的丧尸首领比在游戏世界之中所遇到的那个七级 BOSS 还要弱上一线。那个 BOSS 好歹是还过了两招，结果这家伙呢，直接被超强的附魔热武器给轰死了。他有些无语，这一次还没见着李阳城主的神威呢。而就在他这般思考的时候，那一百个手持长枪的流民也是满脸的兴奋，这枪。真厉害！我们联合起来杀了一只 BOSS 级别的怪物。是啊，所以我们更应该得努力了。这可是李阳城主给我们带来的超强福利，我们可不能把这些福利都给浪费掉了。对，我觉得接下来还得更加努力的研究枪法。虽然说我之前就是在部队里待过一段时间，但是已经十多年没有摸过枪了，也得益于城主大人身边有强者呀、啊。超凡者教官教给我们的枪术，我才学到了一点点皮毛。但是在今天的实战中，我竟然有两次攻击打到了同一个位置上。这太厉害了！这群人三三两两的沟通着，脸上所浮现出来的全部都是激动。他们很清楚，如果不是李阳的话，自己也许这个时候还在末日世界里荡漾，朝不保夕，不知道什么时候就被散逸开来的丧尸给杀死了。所以此时此刻，他们心中对李阳完全是充满了感激。行了，都别聊天了。军队现在划分两队，每队五十人，其中一队开始分散开来，取丧尸金盒；另外一队五人为组。组成小队，警戒四周。一旦有丧尸过来，直接狙杀。没有浪费时间，在让这些流民们感慨了片刻之后，超凡者便是让这些人开始处理事情了。而同一时间，李阳这边和王昭君一起来到了矿藏金河的所在地。只见那个矿藏金河如同晶莹剔透的蓝色宝石一般，悬浮在虚空之中，柔光照射，映照在人的脸上，煞是美丽，真好看啊！好看也没用，得激发出它真正的力量才行。这金河，我们得带到众神游戏世界之内。才能最大化的利用。有着上一世的记忆，李阳很清楚现实世界的一些问题。更何况，在上一世的时候，无数人都有过研究，在现实世界内所获得的物品，一旦送入游戏世界以后，会被游戏世界强化一遍，从而能够发挥更强大的力量。而各种属性在现实世界是看不出来的，必须要进入游戏世界才能调动这些物品的属性面板。所以，此时此刻的李阳也就没有随便使用这个东西，而是抬手一抓，那如同果冻一般的质感，让李阳微微一愣。旋即便是直接扔进了自己的背包内，高速整理一千号人，开始准备爆破矿脉，将这里挖开，挖掘金属矿物。李阳直接发布了命令，旋即他和王昭君二人退离了矿藏中心。紧接着，在高速的带领下，有十个人瞬间汇聚在高速的身边，在地面上用石头进行写写画画。不一会儿，几个人塑造出来了一套方案，然后在这一片区域，他们分散开来，在关键的位置上进行打洞，放入炸药。伴随着轰隆隆的巨大响声，原本有些裂痕的地面，此刻直接炸了开来。更是因为有一面山川面临悬崖，故而，在设计爆破的时候，这些人很巧妙，直接让表层的碎石全部都滚落在了山崖之内，这样甚至都不用去清理了。硝烟弥漫，碎石飞舞。当烟尘缓缓的散去之后，显露出来的则是一些带着银色、紫色、蓝色、淡红色等多种不同颜色的石头。铁矿预估含铁量在 70%。此时此刻，高速都惊呆了。他是建筑工程师，但是做建筑的又怎么能对各种材料陌生？甚至他曾经在某些学校学习的时候，还亲自研究过矿产的成分，并在矿藏里工作过一段时间，目的就是为了积累经验。然而，当分析过后，看着含铁量 70% 的这个数据，也是着实惊呆了他。要知道，在普通矿藏之上，这些资源顶多富含三成或者四成的铁，就已经是逆天了。而这个矿藏里头，含铁量竟然达到了 70%。甚至都是超越了一般的铁陨石，这是他所从来不曾想到的。好东西，这绝对是好东西。城主，我敢肯定，这里头的铁矿太多了。不过，这个矿藏表面价值也不低，红宝石、蓝宝石，甚至还有一些紫水晶，这里头都富含着一些魔法属性。只要提炼出来，加入到建筑，甚至是武器上的话，是能够给武器进行附魔加成的。城主，我们这个矿产是捡了个宝，大大的宝物啊！高速都快要哭出来了。这是激动的。闻言，李阳嘴角却是微微勾起。矿产的事情
，在上一世的时候，他就有着很清晰的认知，现实世界的末日变化，同样的也给多个地质层面发生了一种很逆天的变化。原本是非常普通的矿产，也许会变得更为可怕。但是这也是分界域和运气的。据他所知，在上一世的时候，米国、忍者国、日不落帝国，甚至是欧方、非方、古希腊联邦帝国等等，这些国家都没有，一个特殊金属矿都没有。而真正具有的，则是诸如冰茶国、茶叶国、小三国、豆腐国这一类的小型国度，而且特殊矿物的所蕴含的资源还不少。只不过，这些现实世界的矿物在游戏进入到中期的时候才被人发现，因此也间接的引发了一次现实世界的世界大战。诸如米国、日不落帝国等等，都想要抢夺那些资源。毕竟，这些资源作用到现代武器上，所蕴含的力量是非常强大的，没有人不希望得到这种东西的。而龙国反而运气最好。在川都、海都、京都、龙市等等多个地方都有这种逆天的矿藏，也变相的给了一个龙国飞速发展的机会。现如今，李阳既然因为上一世的记忆提前挖掘了这一个矿藏，又怎么会高调的说出来，甚至是给别人分享呢？自己用，它不香吗？第三十一章，搬起石头砸自己的脚。龙国、龙市、市区之内，龙市长这些人早已带着武器回到了临时军区之中，而龙市长所拥有的队伍。此时此刻，也是直接并入了龙市军区大佬，也就是军区区长的军队序列之中。毕竟此时为战时状态，若是再分割出来，你是你，我是我，一是太麻烦，第二会出现很多无法统一的情况。因此，他们一商量，干脆将市长势力和军区势力直接划零为整，成为了一个更为庞大人数的军队序列。只不过，此时的军区区长，甚至是龙市长，脸上都写满了浓浓的震惊之色。刚刚，就在刚刚。他们在回归的时候遇到了一批丧尸在拦路，而就在这种状态之下，军区区长二话不说，直接拎着冲锋枪就和这些丧尸干起来了。可是，当枪声响起的一刹那，他炸了。本来他以为一梭子子弹才能够将这些丧尸给灭掉，但是仅仅一发，他看得很清楚，冲锋枪里所发射的第一发子弹射中了这只丧尸的眼睛，轰隆一声，直接将整个丧尸的脑袋给炸成了粉末。是的，没错，粉末。这种冲锋枪的威力都不亚于现代的某些高级狙击枪，甚至是炸药的威力了。不仅仅是他，就连抬着资源的几个士兵，还有一旁的龙市长，也是惊讶的说不出话来。到最后，在回归战区清扫战场的时候，他们干脆将冲锋枪调整到了点射模式，不浪费一发子弹。没办法，现在的他们穷啊，不知道比李阳穷了多少倍。这些资源对他们来说就是能省就省的东西，所以此时此刻回归之后，他们才可以冷静的去思考。这里阳到底在研发这些枪械的时候做了什么？功率这么大，要是所有的冲锋枪都是这样的战斗力，不用多，就一百人，足够能灭掉几千甚至是上万的丧尸了。听见这话，军区区长深以为然的点了点头。等到游戏世界，我们得先成为李阳的附属工会，毕竟这是人家给咱们的资源。既然有了方案，那就需要执行。对，而且现在我们也可以开启拯救计划了。同时，我们在游戏世界的时候，也要争取夺取一些矿产。金币积攒多一些的话，就把枪械生产线和子弹生产线全开了。教授们都在，有了这一批枪械和子弹，我们很快就能研究出来相应的流水线。没错，这些人沟通着，脸上都是浮现出来了一抹激动。这一下，他们终于不会因为没有现代武器而畏手畏脚的了。那就出发，按照以前的配置分发枪械，拯救平民，同时将平民们按照战时方法去操作，保护老人和小孩，青年中年，不论男女，全部参军。不听话的人，说到这里，军区区长忽然想到了杨成，想到了李阳的一些操作，当下阴冷的说道：“不听话的人，军法处置。”明白。这一刻，龙市之内的第一个反攻大军开始发出了进攻的号角。李阳此时此刻正在整理着当下要做的所有事情，还有矿藏的梳理。至于军区那边的事情，他懒得去考虑，只要不给自己添麻烦，并且给予自己足够的利益，那就足够了。其他的事情，他们爱怎么做怎么做。李阳可没时间去处理那些乱七八糟的事情。他唯一想的就是尽快变强，变强，再变强。因为在下一次登陆游戏世界的时候，经过了第一次的游戏体验，玩家们已经开始适应游戏世界内的节奏，因此，游戏内第一个可怕的危机将会出现。如果没有足够的实力的话，这个可怕的危机将会让不少人等级再度倒退两到三级，这可不是一般人所能够承受的代价。新手期太重要了。至于李阳，他更需要的，则是在这次危机中获得足够的利益。上一世的记忆。那场最终之战，那些幕后人，甚至是一些实力极强的异能者，甚至是某些家伙，实力太可怕。
，如果他不尽早提升实力的话，到最后还会遇上那种更为可怕的灭世之灾。因此，未雨绸缪，这是李阳必须要做的事情。尤其是觉醒异能，还有疫苗的研发，这两点都属于是重中之重。李阳在用尽一切手段，给自己增加可用的筹码。同一时间，西方之内，日不落帝国之中，此时此刻，在日不落帝国的一个临时所搭建的实验室内，一张实验床上摆放着一具尸体。这具尸体。身上流淌了不少的血液，将地面和床单都给染成了黑色，浓重的腥臭味散溢开来，给人一种犹如屠宰场一般的感觉。而这具尸体躺在床上，胸口上的肉和内脏都已经消失的无影无踪，只剩下了一堆的骨头连接着身体。而在一个桌子上，则摆放着几个大型玻璃器皿，里头的透明液体内浸泡着一颗心脏和其他的一些内脏组织。怎么样，实验算成功吗？此时此刻，在桌子前方有着两个全副武装的科研人员，其中一个身体略微消瘦，刚才的话也就是从他的口中说出来的。而一旁的那个女性科研人员闻言，脸上浮现出来了一抹无奈的表情。她耸了耸肩，还是不行，哪怕是初始化的丧尸，其体液、脑干、心脏里头的病毒链条也是复杂的可怕。我们没有办法提取其中的内容，甚至是制造相应的抑制剂来中和这种变异，难度太大了。女人摇了摇头，继续说道：“尤其是……”这里头所蕴含的病毒不止这么两种，其中还有一些特殊关键的 DNA 序列，我们还没有掌握它的原理。只有分析清楚了这几条 DNA 序列的原理之后，我们才能够研发出对应的抑制剂。可是，这 DNA 序列变化的太复杂了，以我们现在的生物学水平，想要研究清楚，至少需要个五十年的时间才行。听见这话，男人也是头疼的挠了挠脑袋。五十年，这有点太出乎他的意料之外了。如果说仅仅只是，哥哥哥，正在他这般思考的时候。忽然间，男人的脖梗处传来了窒息的感觉。下一刻，他这才看到女研究员防护服里的手已经牢牢地掐住了自己的脖子，并且他的眼睛之内还闪烁出来了一股猩红的光芒。丧尸，自己的老师变异。男人自己的想法甚至都没有想完，意识便是陷入了无尽的黑暗之中。不多时，这一片实验基地丧尸危机彻底爆发。第32章：二次登游。值得一提的是。在游戏世界所获得的东西，不论是实力，亦或者是人物卡，甚至是热武器等所有物品，都是可以带入现实的。当然，那些人物卡，包括所谓的流民，也是知道自己的处境，也就是说，他们知道自己是众神游戏世界中的人物。不过，这件事儿他们并未觉得诧异，仿若建造这个所谓的众神游戏网游的开发者，早就已经做好了设定，不会让角色进入现实世界之中以后感觉到突兀。日不落帝国的核心城市，警报拉响了。事情传播的很快，毕竟日不落帝国那边也不是草包。当丧尸从研究所冲出来的时候，就已经拉响了警报。可他们还是低估了这些丧尸的实际威力。这和游戏世界所在的低级丧尸根本不是一个层次的水准。一个百人小队联合用火烧、石头、木棍等去砸落，甚至是用炸药去轰击，都没有将这个女博士化为的丧尸给炸死，反而是让她感染了更多的人。此事足足处理了有两个多小时，死了五十多人，感染了近三百人以后，这件事儿才告一段落。我们最后统计的时候，发现了几只已经逃窜丧尸的痕迹。这些丧尸应该已经朝着人群中去了。我们得尽快想办法疏散人群，要不然平民被感染的越多，我们在游戏世界的处境也会越不好。这件事儿其实是我的失误，我在这里给女王殿下您道歉了。一个类似于管家的人站一个中年女性的身旁，语气诚恳，甚至其中还有着很浓重的歉意。这是发自内心的，并非是所谓的装腔作势。你做的已经很好了，在断了通讯以及热武器失效的情况下。还能够在两个小时内将这件事儿的范围给压缩到这种程度，很不错了。日不落帝国的女王并没有怪罪管家，而是脸色凝重地说道：“派遣几个人去通知其他活下来的日不落帝国所聚集的人群部落，让他们小心丧尸。根据你说的记录来看，你们应该让女博士实验了不止两次，甚至还有过一些特殊的实验。这些事情足以让女博士完全感染，甚至是变异。这种情况由她为母体再传染给其他人，那这个其他人必然和普通的丧尸有所不同，威力很大。”当下的我们无法直接与其周旋，先通知吧，让死士们去。现在我们能做的只有等，等这几天过去，下一次登陆游戏。这话说出来，就连一旁的管家都有些无奈。游戏世界所有的设定，以及能够带出游戏物品的这些情况，简直是太害人了。而且，根据游戏世界内那个龙国玩家李阳的经验来看，必须要尽快的将时代发展成现代科技，拥有真正的热武器之后，才能够和丧尸，甚至是丧尸大军，有着绝对的一战之力。有些事情。他也得尽快去安排了，女王殿下，我会安排好一切的。基因疫苗，我们也会全力去寻找。如果能够让您尽快恢复青春，甚至是拥有特异功能，那您
就能够恢复年轻时候的英姿了。去吧，日不落的女王没有听管家的马屁，而是拍了拍手，让其离开。当脚步声和关门声响起以后，坐在沙发上的日不落联邦帝国的女王，双眼之中一抹红光忽然闪现。此刻，她的脸竟是一瞬间变成了类似于黑猫一般的状态。不过，瞬间这黑猫的状态便又恢复了人类状态。只见她舔了舔嘴唇，发出了一声冷笑。不仅仅是日不落联邦帝国、忍者国。阿三国、小三国、米国、欧方、非方，甚至是古希腊联邦帝国，这些人也都是在进行各种各样的丧尸研究。但是无一例外，他们这些所有参与本次研发计划的研究员、教授、专家们，无一例外，全部都被感染，化为了丧尸。一时之间，多个国家的联合损失足足达到了上五万人的程度。虽然在大型灾难中，死五万人只是在民生和经济上会出现波动动荡，甚至是所谓的超级大佬们也都不会特别在意这种损失。可是，这一次的五万人，那是每一个国家之内的超级精英选手，死了不少，这让很多人变得更加谨慎了起来。同时，他们和日不落联邦帝国一般，都想到了里昂的羊城，现代化的城市。他们很清楚，只有对标里昂，尽快的将蛮荒时代、石器时代、铁器时代，尽快要发展到电力时代才行。哪怕再不济，也必须要发展到蒸汽时代，拥有一些现代化的热武器，这才能够解决很多的麻烦。此时此刻。龙国，龙省，龙市，位于龙市不远的矿区之内，一个个硕大的坑洞早已被挖了出来。现如今，由于没有非常迅速的矿产分割生产线，因此这些矿藏只能够在原地进行分割、分离，然后由车辆运输出去，稍稍有些麻烦。不过车辆的出现已经算是一个很好的情况了。虽然只是第一种货运汽车，但这可是结合了托尼·史塔克和彼得·帕克的经验所研发出来的，不论是实用性还是功能性上，质量都非常的高。因此，这些车辆。在此时承担了超大的作用，而这挖掘出来的第一批矿物，在被运输到羊城之内以后，则是被羊城那边的流民工人们放入熔炉、分解池等等之内，用初始的办法分离出第一批铁矿、水印、黄金、银、铜、铝等各种各样的金属资源。值得高兴的是，这些资源的储备量还不低，因此大家一致认为，将第一批资源全部用来制造车辆生产线，这是性价比最合适的操作。一旦车辆的储备多了，达到了成千上万辆车。那所谓的运输物资根本就没有任何的麻烦。时间一点点流逝，转眼间三天的时间还剩下不到五分钟的时间。当无数人看着时间倒计时浮现在虚空之后，所有人都停止了手里的工作，情绪复杂的等待着本次游戏的登陆。新一轮游戏要开始了，有人激动，有人哭泣，甚至还有更多的人都保持了沉默。可是，当最后零零零零零这个时间显示结束以后，众人的手腕之上忽然浮现出来了一个蓝色的手环，手环直接扣在了手腕上。同时，悦耳的提示音瞬间刷新，此为登游器。此后，用登游器即可登录游戏。声音落下，手腕之上蓝光闪烁，逐渐的将每一个人都笼罩了起来。下一刻，咻，所有人消失在了现实世界。二次登游开始了。第三十三章，游戏重大更新。李阳的想法，咻，光芒闪烁，众人回归到了游戏世界。这一次。在游戏世界之中，睁开双眼的众人，并没有像是第一次登游那般出现人物选择和属性更改的界面，而是直接进入了游戏内，自己离开游戏世界之前的那一瞬间。此时，树叶在天空中静止不动，河流之中，水流也停了，就连那些个正在奔跑的各种生物、丧尸、变异兽等等的存在，此时此刻就仿若是时间暂停了一般，全部停止了行动。而就在玩家们发现这件事的三秒之后，咔嚓，就仿若是有人取消了暂停键。整个游戏瞬间运行了起来，漆黑的云层在涌动，灰蒙蒙的天气，蓝色的雷霆开始从云层中闪烁。好，一声声丧尸、变异兽的吼叫声此起彼伏，不断浮现。这一刻，他们发现四周的所有的生物就像是重新活过来一般，极为的神奇，真神奇！我感觉自己仿若进入了电影世界之中一般，由世界之外的人取消了暂停键，一切继续运行。你这种形容很贴切，刚才的那种景象。让我一度以为游戏卡了呢。按道理来说，正常进入游戏不该是时间继续流失的吗？不知道这游戏在搞什么鬼。不过现在既然游戏已经重新开始，那我们也该继续努力了。这一次我打算提前发展电力时代。有人和我一起的没有？我本身就是学物理的。现在我们需要搞几个最原始的电极和产生电力的源头，可以是煤矿发电，甚至是人工手摇发电。至于发电机，我虽然脑海中有发电机的运行原理图和运行机制，但是我们现在并没有相应的材料去制造。因此，先不管发电机的存在
用其他的方法进入电力时代。我觉得时代升级之后，游戏世界一定会给奖励的。对，我也是这么思考的。所以，其他的先别想了，先尽力发展电力时代，这才对。无数人都在世界频道、工会频道沟通着，纷纷有了自己的计划和打算。毕竟，相较于第一次登录游戏的陌生，这一次众人对于当下的事情更为的熟悉了不少，所以很多事情也都有了相应的心理准备。然而，就在世界频道之中正在讨论的时候，忽然间，世界公告瞬间刷新。世界公告：众神游戏更新完成。更新内容有以下几条：一、众神游戏将改变登录方式和时间，登录方式为按照龙国计算时间，每日早晨九点是登录游戏的时间，傍晚六点是下午回归现实世界的时间。以上登录和退出游戏是强制性的，众神游戏会用你们手腕上的手环，强行让所有玩家登录。和退出游戏。二、游戏时间流速和现实世界的时间流速将会一致。现在按照龙国时间是早上八点钟，那么接下来你们会在游戏世界里待够一天的时间。当到今天下午六点时，你们会准时下线。同时，由于众神游戏修复了各种 bug， 因此在游戏世界之中，时间流速将会和现实世界的时间流速一致。第一次登游时，众神游戏暂停了游戏时间，等你们本次回归。而这一次，游戏时间不会暂停。比如明天你们进入的时间是早上九点，那今天晚上你们退出游戏以后，游戏不会暂停，依然会继续运行下去。因此，夜晚下的游戏世界在没有玩家的领导下是最为危险的，故而请每一位玩家着重发展自己的城市，创造出中间军队，好能够安然度过晚上的时间。三，游戏世界将会在某些地方随机刷新夜晚游戏登录券，该券分为两小时、三小时、五小时和九小时，以及二十四小时登录券。二十四小时登录券，顾名思义，就是可以在二十四小时内都可以在游戏世界里待着。四，全新的游戏奖励机制，更为完善的游戏数据，详情请查看新手帮助。五，修复了已知的多个 bug， 提升游戏流畅度，添加自然天气系统。一系列的声音和文字悬浮在了每一个人的眼前、耳畔，这让无数人的脸色是变了又变。刚一进来，游戏就更新了，而且这一次的更新也是让无数人都明白了过来。今天登录游戏时出现的暂停情况，并非是其他的原因，而是游戏刻意为之的。尤其是这一次的游戏时间出现了每天强制登录九小时的情况，这是一些人所始料未及的。这样的话，在夜色之中，游戏世界的危机更大，同时也会出现更多的麻烦事。总之，我觉得这一次的更新准没什么好处，游戏登录和退出都有了限制，可以想象得到夜晚的时候到底有多危险。而现在，游戏又推出了夜晚游戏登录券。这会让那些在夜晚拥有登录权限的玩家发展的更为迅速，所以接下来的游戏历程，工会必然会兵分两路，一部分搜刮丧尸、变异兽、变异生物等所有的怪物，击杀他们，提升实力；第二种就很显而易见了，去找找各种夜晚登录券。所有人都希望抢占先机，尤其是在李阳还在遥遥领先的情况下，这个时候如果再不努力的话，说不定李阳真就是我们无法逾越的鸿沟了。是的，没错，这一刻，各个工会的大佬。军师、首脑们也都是在讨论游戏此次更新所透露出来的信息量。至于最后第五条，已知 bug 更新，那是多个游戏更新版本时的老说法了，千篇一律，不值得注意。真正要思考的还是前四条所带来的战局变化。龙国、阳城，此时的阳城，一堆堆的材料已经堆积成了山峦般的状态，体量不少，近乎都是成吨成吨的存在。这也得益于一千流明的辛勤劳作以及车辆的快速上线。不过，此时此刻的李阳却并未怎么插手矿物上的操作，专业的事儿让专业的人来干就行了。他自己把玩着手中从现实世界带过来的矿脉晶核，嘴角浮现出来了一抹笑容。第二次登游就出现游戏更新了吗？看来我这个重生者也改变了游戏的某些计划。第三十四章灾难前的准备。此刻在李阳的眼前，则是一个个的进度条。坦克车生产线完成度 100% 正在产出坦克车，预计每十个小时出产一辆。使用加速券可加速生产，蔬菜大棚完成度 100% 已完成200个，正在提升蔬菜的产出率。同时，超级肥料的应用让农作物成熟时间节省了 30% 使用超级化肥、特殊肥料等可加速成熟。牧场完成度 100% 货车生产线完成度 100% 冲锋枪生产线完成度 100% 一个个的进度条。此时此刻，有九成已经进入了 100% 的状态。虽然游戏进度停止了。
，但是东西都是可以带入现实世界的。李阳仅仅只是用了一千的流民去进行挖矿和运输矿物到阳城之内，更多的流民在回归现实的三天时间内，依旧是在不断的完善各种基建建筑，因此完成度如此之高，这是很正常的一件事儿。尤其是根据王昭君的汇报，此次的灵能坦克目前已经有八辆了，当然这是不算交易给龙局长的那个。冲锋枪已经达到了两千支，至于子弹。更是达到了恐怖的一百万发，是的，没错，光是现在的子弹储备量就有足足一百万发。虽然说，在一场真正的大型战斗之中，这所谓的一百万发子弹也许发挥不了多大的作用，但这可是游戏初期，在材料都还没有找寻完全的情况下，能够有着一百万发的储备资源，其实已经算是非常多的了。当然，这也得益于李阳上一世的记忆。如果并非是挖掘出来了这么多的矿产，想要拥有百万发子弹的储备量，那无异于是白日做梦。更何况。如今李阳手中的金币和游戏积分还有着特殊的作用，并没有直接购买那些子弹，要不然储备量只会更多。心中这般想着，李阳的嘴角浮现出来了一抹笑容。城主，今天的游戏世界我们要怎么发展？王昭君站在李阳的前面，顿了顿，继续说道：“刚才已经有新的流民进来了。根据统计，现阶段一共有两万的流民，基建已经同步加速运转。预计今天游戏结束之前，可以创建一个小区的房子，住下两万人，问题不大。”同时，研究室那边，托尼·史塔克和彼得·帕克这两个人提供了掌上全息投影电脑和人工智能贾维斯的代码和硬件设施图纸。我们正在让工人们制作硬件。实验室那边，托尼·史塔克会提供芯片和核心服务器内容，并且还会将其中的多种核心代码提供给了我们。听见这话，李阳点点头。贾维斯这个在钢铁侠内的人工智能，他可是有着很清晰的记忆的。而在游戏世界之中。城市之内，如果有人工智能的管理，将会轻松很多。当然，他也知道托尼·史塔克的心思。对方跟了自己，那是肯定要把所有压箱底的东西拿出来的，要不然他心中的那个和平城市又怎么会能建设成功？只不过，在李阳看来，这种所谓的和平城市，注定只是一种奢望。未来，阳城会很厉害，可是阳城之外，战斗是不会停止的。通知，李阳刚要说自己今天的计划，结果这话还没说出来。悦耳的提示音却是直接刷新了开来。恭喜，你开启了人工智能计划支线。当你的人工智能正式上线时，你将获得五万金币和一千积分的奖励。恭喜，你的疫苗研究进度已经达到了 30% 当第一阶段的疫苗进度达到 70% 时，你将获得十万金币和一万积分的奖励。恭喜，你的城市流民人数已经达到二级，正式开启二级城市权限。由于你的社会文明进度为现代社会，因此奖励特殊工具。附魔间抗式榴弹炮星号一，并且附赠榴弹炮生产线制作图纸，附赠炮弹十发，同时奖励老干妈辣酱、神龙辣条、肥宅快乐水等三十种食物、饮料配方。听见这话，让李阳微微一愣，自己这是触碰到新的支线任务了？不，这应该是这一世的隐藏任务。所谓的隐藏任务，李阳并不陌生，甚至在上一世的时候，他还自己通过各种行为方法完成了至少一百种以上的隐藏任务，所以。他很清楚隐藏任务的价值到底有多大，而现在人工智能还有疫苗计划这些奖励，这也是让李阳明白，在上一世还是有些人隐瞒了自己一些情况的，诸如人工智能，上一世自己并没有建设好，而是由自己的死党建立好的。可那时候他隐藏了这个特殊奖励，甚至在上一世大战的时候，自己的死亡也和那个死党有很大的关系。所以，李阳眼神微微闪烁，接下来也许会变得更有意思一些。做好战斗准备吧。我嗅到了一丝不同寻常的味道。刚才的世界公告是在说游戏在更新，但是每一次更新必然会伴随着游戏世界的强化，丧尸也许会比以前更强，甚至这一次也许会有一次可怕的丧尸潮也说不定。所以，我们现在不需要出城，就在新建设好的围墙上等待着危机的到来就行。好，闻言，王昭君点头，他没有任何的犹豫，直接去操作起来了这件事儿。这一次，他自己没有叫任何人，而是一个人守在了城墙上。毕竟，王昭君很清楚，李城主所说的话对无数的流民和高速他们来说，实在是有些天方夜谭。这才多久，就会出现丧尸潮？任谁想也都觉得不可能。更何况，这里地势稍稍高一些，正好是山川必经之路的一个平原平台，是一个易守难攻的好位置。就算有，也不需要这么紧张吧？王昭君清楚，很多人会有这样的想法，所以他没有通知任何人，自己去警戒了。眼下监控设施还没有生产出来，要不然他根本不需要这么做。看着王昭君的做法，李阳心中一愣，旋即明白了对方的想法。这妹子果然不愧为顶级秘书，很能揣摩人心。
。有着上一世的记忆，李阳自然知道丧尸潮很快就会到来。不过此刻的他却是没多说什么，看了一眼城墙上的王昭君，旋即将那个在现实世界所拿到的矿脉金盒拿了出来。不多时，一个矿脉金盒的属性面板便是浮现在了眼前。第三十五章，灾难降临。物品名称：煤矿金盒。物品介绍。百亿吨级别矿脉之中才会诞生的矿脉结晶，蕴含了超强的特殊能量。人服用之后，可随机激活一种极为可怕的异能。异能介绍：觉醒的异能为随机产物，人为不可筛选。但在游戏中，实力越强，所觉醒的异能也就越强大。是的，没错。看着这两个属性介绍，李阳的嘴角缓缓勾起。他最在乎的还是这所谓的特殊觉醒能力，以及游戏世界吞服这东西的话，自己在当下的状态当中，应该可以觉醒一种极强的异能。这种能力只有在游戏世界中有，这是在上一世，李阳在见证了无数个人觉醒异能之后所总结出来的规律。现如今，在这一世当中，还没有人能够拥有李阳这般的先天性优势。心中这般想着，李阳二话不说，手掌托着这闪烁着蓝色光芒矿脉晶核，直接吞入了腹中。一瞬间，耀眼到了极致的蓝色光芒，就如同是一枚茧一般，将李阳完全包裹。这一刻，原本安稳无比。在阳城之内，从未出现过变动的那个硕大的核反应堆，能量竟然开始变得紊乱了起来。发生什么事儿了？核反应堆发电量激增，快，平稳电流，小蜘蛛去处理这件事儿，引导电能前往电子厂，多开两条生产线，将多余出来的电量用最新研发的蓄电技术储存起来，制作磁爆弹。快快快！实验室内正在研究疫苗的托尼·史塔克看见这一幕，人直接傻了。他自己就是玩钢铁侠的。尤其是对于玩核反应堆，更是得心应手，甚至可以说他是玩核反应堆的鼻祖都不为过。然而，就是在这种状态之下，这狂暴的核反应堆的能量也着实吓了他一大跳。要知道，这电压不稳的话，一旦操作不好，那个硕大的超级核反应堆有可能会直接爆炸的。一旦爆炸，整个阳城说不定就直接毁灭了。如此级别的核能量，不亚于几个超级核弹所爆发出来的威力。咻！这一刻。钢铁侠也不再去研究疫苗，直接交给助理和手下的研究团继续工作，而他自己则是拿出来了能源早已枯竭的钢铁战衣，旋即将没有了能量的那个枯竭的核反应堆拿了出来。只见他整个人迅速离开了实验室，来到了小蜘蛛的身边，然后将那个枯竭的核反应堆丢给了小蜘蛛：“充能吧，我这一块还有你的这一块全部充满。狂暴的电量太多了，这一次也是我们的机会。你在这里稳住能源，不要让其爆炸。”我去看看李城主那边到底发生了什么事情。好，城墙之上，感受着蓝色光茧之内所传来的特殊的能量波动，此时此刻的王昭君脸色却是平静的不像话。甚至当钢铁侠托尼·史塔克到来之后，他也都没有展现出来一丁点的震惊。李城主，他这边到底发生了什么事情？不要惊慌，李城主在升级，他吞服了矿藏晶核，正在觉醒异能。不过我倒是没想到。城主觉醒异能时候的动静，竟然能够影响到核反应堆？难道说城主所觉醒的异能方向和雷电有关吗？听见这话，托尼双眼瞪大，有些不敢置信。主动觉醒异能，这危险极大！你没和城主说，为什么要说呢？我们只要相信城主就好了。况且城主和我们不一样，他有着很大的信心，也有着很多的秘密，他一定会觉醒出来的，不是吗？托尼，看着如此平静的王昭君，托尼简直要抓狂。他甚至不知道该怎么去说王昭君了。你在这里好好的盯着城主，我去想办法。说完，托尼就回去了实验室，开始翻找一些非常久远的资料。此时此刻的李阳，整个人都在进化，在提升和巩固经验。而同一时间，位于忍者国之内一个在内陆湖水中的小岛上，此时此刻染着黄毛的一男一女坐在编制好的竹筏上，在湖水中用木棍正在寻找着什么。奇怪，刚才我的那块石头在接近这里的时候，的确是闪烁了好长时间。可以肯定，宝贝就在这湖里。可是我们翻找了这么长的时间，怎么就找不到呢？男生一脸的疑惑，他停止了翻找。女孩看着他，想了想，然后说道：“要不然我们换个地方吧。我觉得别离开工会太远比较好。而且现在正是发展电力时代的关键时刻，一旦工会那边有了电力，那我们个人的商城也会从原始社会的商城进化为电力时代的商城。到时候用金币购买枪械，这不是更好的事情吗？这个石头，我们找不到对应的宝贝。”应该。然而，这个女孩的话还没有说完，旋即，男孩手中的那块石头再度闪烁出来了黄色的光芒。这一刻，光芒闪烁的比之前都要快，都要迅速和可怕，就像是就像是那种特殊的警报提醒一般。
，这种感觉让这俩人一愣。快，也许这不是宝贝，而是一种警报器。我们快走，快离开这里！两人顾不得其他，迅速的拿着船桨调转木牌，朝着陆地疾驰。甚至他们俩觉得速度太慢，甚至直接丢掉了船桨。两个人跳入湖中，飞快的朝着陆地游去。而就在他们疯狂游荡的时候，一股股黑雾从湖水之中荡漾开来，轰隆隆，沉闷的雷鸣之声。在此刻，竟是在湖水之中不断奔涌。而就在这个时候，咻！一条触手猛然从湖水之中窜出，犹如闪电一般，迅速的穿透了男孩的背部，然后从前胸穿出。啊！男孩的惨叫和女孩恐惧的尖叫同时响彻。这会儿，女孩游荡的更快了，而男孩在触手穿透身体的状态之下，身躯在短短的三秒内，血液和肉身竟是直接被吸收的干干净净。其本人。已经变成了一个仅仅剩下皮囊和骨架的干尸，呼呼！女孩浑身湿透。此时此刻，她终于爬上了岸边。可一声巨响，让她看见被扔在前方的男孩身躯的惨状。这一会儿，她甚至看到几条触手透过水面，缓缓地朝着她的身躯席卷而来。不要，不要，不要！啊！这一刻，惨叫声犹如那最后绝望的呼喊。灾难，在这一刻降临了。第三十六章，纷纷团灭。这一刻，世界公告猛然爆发。世界公告：第一次丧尸潮已经爆发，请各位及时防守在自己城池之内，不要外出。丧尸潮有很多好处，但是威力也很强大，请各位玩家注意安全。世界公告：第一次丧尸潮已经爆发。世界公告：第一次丧尸潮已经爆发。公告席卷。这一刻，无数人的脸瞬间变色。丧尸潮？这刚上线，游戏就给了这么劲爆的新闻吗？尼玛，我的城市才仅仅只是用篱笆围绕起来的一个小村落，只有几户人家。这样搞，我的城市还不得直接被灭了？是啊，我比你稍微好点，三级状态，有了二十多户人家，但是这些人都是老弱妇孺，真正的壮年流民才吸引了不到十个人，这让我怎么抗过去？这游戏也太坑人了吧！第二次登录游戏就给如此可怕的灾难，简直就是地狱级别的难度。别说了，快特么回房，回房啊！万一所有的流民全部都挂了。那么我们城市的好感度将会降低到零的，这相当于是我们的城市要重新发展。世界频道之内，无数人瞬间炸锅，更是有不少人在世界频道宣泄了之后，不计代价的直接购买了短距离传送券，传送到了自己的城镇当中。本来很多人都还是有着各种各样的全新计划，他们想着游戏的更新，接下来能够获得更多的资源，甚至还有机会发挥电力，这样就能得到更快的发展。可是现在，事情有点可怕，丧尸潮的世界公告。打乱了不少人的计划。此时此刻，在宇宙国的游戏世界境内，一个普通的玩家手里拿着长矛，他满脸的开心，因为长矛之上挂着他刚才击杀丧尸的收获，一箱子增加实力的营养酸奶。二话不说，他提着这箱酸奶，飞快的回归到了自己的城市。在一个都是用茅草和泥土所创造出来的土坯房的小村落当中，坐落着十五户人家。而此时此刻，一个女人正在给村落中的女人们讲解着如何防御丧尸。如何抵抗丧尸的一些技巧。至于男人们，这会儿正在加班加点的去制造弓箭、长矛，甚至是铁剑。只不过铁矿很少，制作出来的铁剑目前也仅仅只有两把，这让女人很是无奈。如果说他们的工会的人手再多一些的话就好了，那样他们就能够更快的挖矿，甚至是将一些现代的理论使用出来，塑造出来一个真正的发电机了。而就在他这般思考的时候，男人提着酸奶回来了。老婆，你看。可是他的话还未曾说完。虚空之中，一切变得更加阴暗了起来。小雨淅淅沥沥地从天空中降落而下，沉闷的雷霆不断浮现，紧接着地面颤抖，无数的嘶吼声从这二人的身后浮现开来。下意识的，两人转过头，他们甚至还没有亲切的去拥抱、去聊天，便是看见了那黑压压、密密麻麻数都数不清的各种各样的丧尸，对着他们的身躯飞快的疾驰而来。而世界公告在此刻刚好响彻在他们的脑海之中。两人面容惊恐，说话的声音都变得有些颤抖了起来。而就在这种状态之下，轰隆隆，乌压压的丧尸将这两个人瞬间淹没，眨眼间尸骨无存。就连这个由他们夫妻二人所创建出来的小型工会，所有的人员在一瞬间直接团灭。如此可怕的丧尸潮，根本不是什么所谓的普通人能够抵挡得住的。诸如忍者国这般的情况，不断的发生在游戏世界的各个地方，所有人都想象不到这一次的丧尸潮。竟然都是如此的可怕！更为令人吃惊的是，这些丧尸潮的丧尸之中，最为低级的也都是四级的丧尸，甚至连五级丧尸都不算是 BOSS， 
，真正庞大无比的丧尸是六级的状态，他们的身高足足两米，而且行动速度也是大的可怕。在一些零零散散的小城市，小玩家身上，这些人根本连反抗都无法反抗，直接就挂回了泉水。玩家死亡人数5万人， 3 0秒数据；玩家死亡人数20万人；玩家死亡人数30万人，一分钟数据，一分钟，短短的一分钟之内。在整个游戏世界，足足有三十万人死亡，挂回了泉水，这让无数的玩家们在游戏世界频道内直接炸锅。如此快速的死亡数据，这所谓的丧尸潮到底有多么的可怕？轰隆隆，烟尘弥漫，雾气飞扬。这一刻，地面上一道又一道的爆炸声不断的响起。这是在忍者国的另一侧，一个由叫做秋明山车神的工会所守护的一片城池。这里足足有着上百户的人家。甚至还有一个小型的生产基地，虽然是最为原始的状态，但是这个城市却是率先产出了火药。是的，没错，火药。轰！轰鸣声浮现开来，火药爆炸之下，又是几个普通的丧尸瞬间炸成了齑粉。可恶，这丧尸太多了！车神一号老大，我们该怎么办？储备的炸药快用完了。有小弟额头青筋浮现，他们站立在泥土城墙上，看着后续乌压压更多的丧尸，甚至连惊恐都没时间了。闻言，一旁投掷火药 ，ID 为车神一号的工会会长，额头上也是浮现出一抹抹汗珠。他自己也没有想到，事情竟然如此的诡异。这和他们以前所玩的全息投影游戏完全不是一个层次的。继续投掷！城区内的所有老少男女，别管年龄和其他了，全部都参与制作火药当中。要尽快，只有尽快塑造出来，我们才有可能将丧尸潮完全抵抗得住。这个男人说着，然而，当他的话音刚落，整个人傻眼了。便在此刻，一个足足两米高的巨大丧尸纵身一跃，竟是直接出现在了他的眼前。下一刻，这个车神一号玩家意识便是陷入了黑暗，挂回了泉水。其他人看见这一幕，瞬间傻眼。这丧尸还没有解决几个，老大就先挂了。这两米大的丧尸到底有多强？还不等他们思考完全，下一刻，一个个丧尸各种各样特殊的能力爆发而来，直接将他们的工会瞬间攻破。团灭，再次来临。第三十七章，娴熟的配合，李阳的觉醒，死亡人数挂回泉水的玩家不断增多，而在游戏世界，消息传递的是非常迅速的。再加上世界频道内游戏还有特殊的小喇叭，每一个工会团灭，每一个玩家城市团灭都会瞬间播报出来。这种不断滚动的消息，也是让无数余下还在抵抗的玩家们脑袋都快要炸开了。丧尸潮，简直让他们感觉到恐怖。此刻有些人说的话，更是让无数玩家感觉到了共鸣。这所谓的末日丧尸潮，对于他们来说，简直就是地狱模式的开局。在这种可怕的潮水攻击之下，没有热武器，你让人怎么抗得过去？哎，又要后退十里了。不行，我得尽快离开泉水。这一次我要隐藏下来，看能不能杀几个落单的丧尸，留下一些好处。这么多的丧尸，我就不信没有低级和落单的。也许是我们的思维出现了偏差，城市被灭又如何？只要人还在，城市随时都可以建立。我们一开始被游戏的世界公告给误导了，不该死守。对啊，该死的，小命要紧啊！躲藏起来，我们这次的收获应该反而会更大。不说了，我得先复活。在经过一次死亡之后，有些玩家瞬间反映出来了一些想法。只不过，这些玩家并没有在世界频道内说这些，而是沿用了工会频道。大家都不是傻子，这个游戏在前期阶段，每个人都是敌人，工会与工会之间更是敌人，他们又怎么会把情报共享？所以，有些人开始复活，准备开始搞事情了。游戏内。人性的变化正在悄然发生着，而同一时间，此时此刻的羊城范围之内，乌泱泱的丧尸早已汇聚在城池之外。只不过，在这里，连续不停的爆炸声早已开始不断的响彻开来。最新生产出来的几辆灵能坦克全部投入了应用，轰击之下，一个个的丧尸瞬间成为了齑粉，化为了漫天的金币和经验值，散落一地。这里的血腥味也是最为浓郁。哒哒哒哒哒，轰，轰，轰，轰。轰！丢！丢！冲锋枪、坦克车、手枪，甚至是狙击枪的声音此起彼伏，接连不断。那密密麻麻的丧尸根本接近不了阳城的城墙，全部都死在了外面。附魔武器的强大，足以让王昭君、超凡者等人将这些人阻拦在外。哎，此时此刻，高速站在一旁，指挥者众人不断开枪。他看着一旁的教官超凡者和女秘书王昭君，无奈的叹了口气：“大炮、迫击炮、激光炮。”镭射光这些科技手段都没有，要是有的话，我们就没有必要这么复杂了。
，真怀念以前我们在南翔科技学院所学的现代热武器，还有高达、巨型机器人。一旦我们的羊城发展到那个阶段，我们就可以在整个众神游戏世界之内横着走了。听着高速的话，超凡者没有说话，而是保持着站立的姿势。砰！一声闷响，狙击枪子弹从他手中的枪械喷射而出，狠狠地将一只刚刚从远处跳起来想要进入城墙之内的六级丧尸直接给爆了脑袋。脑浆，黑色的血液散落一地。露出了一抹腥臭的味道。先杀敌，憧憬是以后的事情。现在我们轻松，是因为李城主帮我们打好了基础。如果不是李城主的核反应堆，不是李城主给你的各种机械图纸，你还有现在感慨的时间吗？闻言，建筑师高速点了点头，这是实话。好嘞，那就听教官的话，杀敌为主。哒哒哒哒哒，冲锋枪的声音从他手中的枪械内不断传递，一只只丧尸瞬间倒下。但是在城池之外，还是有密密麻麻的丧尸。从四面八方疾驰而来，就像是根本杀不完一般。从刚才这个丧尸潮开始到现在，他们已经杀了十多分钟，枪管都已经换了三个了。子弹虽说很多，可这一次丧尸数量太多了。至于灵能坦克，虽说能够带来大范围的爆炸，可灵能坦克的炮弹也是有数量限制的。到目前为止，灵能坦克的炮弹只有塑造了一千多枚，他们心里也没底，不知道能否撑得住这一波可怕的丧尸潮。不慌，不是还有我们吗？此刻，钢铁侠走了过来。只见他手中拿着一个小巧的圆球，那是他钢铁战衣的小型核反应堆，此刻已经充满了能量。我和小蜘蛛已经将李城主升级时所造成的电压变化稳定了下来，不会有意外情况了。接下来看我们的，咔嚓一声脆响。只见当托尼·史塔克说完，刹那间他身上的钢铁战衣浮现而来，同时他二话不说，便是将这小型核反应堆能源直接嵌入了自己的能源舱中。嗡、哦。一瞬间，气体升腾，他整个人直接腾飞在了半空中。嗡、哦！但见他手掌挥舞，一道硕大无比的能量光束通过掌心，瞬间击杀了足足三十多只丧尸。这种光束就像是激光切割一般，威力大的让高速都瞪大了双眼。我也来！一旁的小蜘蛛也是瞬间装备起来了自己的纳米战衣。只见他喷吐蛛丝，如同猿猴一般游荡在丧尸大军之内。丢！刹那间，他就像是一个悬浮在悬崖上的渔夫一般。将蛛丝链接成了网络，直接打捞出来了二十多只丧尸。砰！伴随着他的蛛丝涌动，这些丧尸瞬间变成了一个被捆绑起来的圆球。几秒钟后，第二个、第三个、第四个、第五个，不到一分钟内，在小蜘蛛的捞网工作下，足足将一千多只丧尸给弄成了一个由巨网组成的丧尸山堆。启动爆炸！伴随着小蜘蛛的声音落下，灵能坦克瞬间发动。一股可怕无比的蓝色光芒席卷之下，强大无比的力量化为了一道特殊的蓝色光束，在灵能坦克的炮口内轰击而出，精准的落在了这些低级丧尸组成的山堆之上。轰！气浪翻腾，爆炸翻滚，刹那间，这些丧尸直接化为了漫天的碎肉。一枚炮弹在小蜘蛛的辅助下，直接炸碎了一千丧尸。这可比盲目的轰击要节省炮弹多了。而就在此时，不远处，李阳所凝聚而成的巨剑，咔嚓一声。轰然破碎，第三十八章，可怕的武器，团灭丧尸，蓝光闪烁，那硕大无比的蓝色巨剑犹如密集的蜘蛛网一般出现了无数的裂痕，咔嚓，脆响之下，整个巨剑轰然破碎。同一时间，悦耳的提示音浮现在李阳的脑海之中：恭喜，你成功觉醒了异能，恭喜，你觉醒了特殊异能控制，该异能可以控制丧尸，控制妖兽，甚至是可以控制核电站。核反应堆的能量控制之下，还能吸收吸收特殊能量为自己战斗。悦耳的提示音浮现开来，此时此刻，在李阳的面前浮现出来了一个异能的数据面板。在这数据面板之上，目前而来，自己的控制异能仅仅只是在一级的状态，初始形态。而伴随着自己实力的升级，这所谓的控制异能还能够不断加强。这对于李阳来说是一种极为逆天的好处，因为在上一世的时候，他就知道。一个名为希尔文的高手，在达到了59级的时候，意外获取到了一个极强的矿脉，而他便是从这极强的矿脉之中拿到了矿脉晶核。由于当时他是游戏世界内的第一高手，因此在众人无法想象的情况之下，便是觉醒了这所谓的控制异能。当时真可谓是神挡杀神，佛挡杀佛。由于他的实力极强，再加上注射了免疫丧尸的疫苗，因此拥有超强力量的他，直接控制了足足上万只丧尸。塑造出来了一个丧尸部落战队，以丧尸去攻打丧尸，不知道给人类战斗力节省了多少。可最后，这希尔文飘了。由于在游戏世界和现实世界的强大
，导致他膨胀起来，甚至都在处理自立为王的事情，想要将所有的蛋糕都收入囊中，最后甚至被钢铁侠、蜘蛛侠、闪电侠以及人类的99个高手联合起来，足足使用了99个逆天核弹，在游戏内这才将其爆掉。由于身受重伤，在现实世界他根本不敌人类，哪怕是在控制异能之下，可以模拟丧尸的气息转化为丧尸。可还是因为人类的某些特性被强者给辨识了出来，最终死亡。异能有强有弱，而每一个异能分类不同，属性不同，所代表展现出来的效果也都是不一样的。在这种状态之下，没有说所谓的异能强弱之分。当实力强大到一定程度，冰系异能照样能够发挥出千里冰封的力量，火焰也能够出现无尽火海，甚至是幻术系异能都能够杀人与无形，让人仅仅只是在梦中便是能够悄无声息的死亡。只能说。异能的强弱，关键看异能者会不会使用。而那个叫做谢尔文的玩家之所以会败北，上一世的李阳也研究过。一是因为对方的膨胀不把人类放在眼里；第二，他太高看了丧尸军团、变异兽军团所带给他的实力增幅，直接用人海战术去堆，缺乏了一些技巧性的攻击，甚至因为膨胀导致无数人都反感他的存在。多人联合起来，再怎么强大的技能，也只能是被动死亡的份儿。心中这般想着，李阳不由得叹了口气，摇了摇头。那个家伙如果不膨胀的话，也许在上一世的战斗将会是另一番场景了。他摇了摇头，旋即迅速来到了城墙之上。丧尸朝来的不慢，城内人员伤亡情况怎么样？看见李阳苏醒，一旁的王昭君也是松了口气。方才在战斗的时候，他虽然一直在指挥着刘明、超凡者等人在攻击丧尸，可真正的心思还是放在了李阳的身上。此前的他说的是对李阳有着无比的信心，可是那所谓的矿脉金河的能量太强了。他自然不免心里有些担心。现如今看着李阳相安无事，他笑道：“城内伤亡为零，现在城内已经变成了战时结构，老人和小孩都在被保护着，年轻壮年正在加速生产军工产品。另外，城主，我们研发出来了一种最新的附魔光剑。以前的光剑和您在游戏商店之中购买的光剑只能够当做激光长剑使用，而咱们城市的最新产出的光剑可以和自身的实力相结合，发挥出更强的威力。现在异能样本很少，我们做过理论数据推测。”如果说将丧尸身上的那种异能结合在光剑之上的话，剑光将会带有火元素、冰元素等等。也就是说，我们已经拥有了附魔光剑，这适合让我们创建出来一批强悍的近战异能部队。闻言，李阳笑了。有王昭君在，自己果然省心很多。那就这么搞吧，给我一把最新的光剑，我来实验实验你们塑造出来的武器的威力。好，王昭君点头，直接从身后拿出了一柄蓝色光剑，丢给了李阳。超凡者，我们一起上。战火纷飞，炮弹仍旧在城墙之上，对着那些丧尸一个又一个的不断轰炸。而现如今的小蜘蛛已经在战场之上当搬运工，当了足足十来分钟。饶是以他现在的体质，十来分钟搬运了上万人，配合着坦克车的攻击，也不免有些乏力。此刻，他看见李阳城主苏醒而来，当下不由得一阵激动。城主，接着，只见他精神大振，抬手一挥，两只两米多高的六级丧尸被他突兀的用蛛丝抓在了空中。朝着李阳投射而来，李阳没说话，而是抬手，一股特殊的能量从自己的手掌之内灌输到了光剑之上。下一刻，咻，手腕挥舞，他狠狠地劈砍出来了一道剑光。紧接着，在无数人惊恐的眼神之中，他们便是清清楚楚地看到一道足足十米硕大的蓝色剑光，如同一把切割肉身的利刃，迅速击穿了这两只丧尸。咔嚓，那两个六级丧尸甚至都还没有来得及喷吐异能。便是在这强悍的剑光之下，直接化为了漫天的碎肉。轰！爆炸之下，各种金币装备散落一地。而此刻，剑光不减，依旧是强势无比的轰击到了地面之上。刹那间，硕大无比的十米剑光就像是切割机一般，将地面上周遭十米范围内的所有丧尸瞬间给炸成了齑粉，化为了漫天的奖励。一剑击杀了32名丧尸。这武器夹杂着异能之后的效果，这么强的吗？站在一旁用冲锋枪攻击的高速看着这一幕，不由得有些吃惊。这光剑在叶城主的手下也太可怕了吧！第39章排行榜的出现，西方的狠毒。丧尸潮生存排行，第一，杨城，电力时代，城主李阳，战损零，击杀丧尸数量 99,981 第二，龙城，蒸汽时代，城主龙市长，战损301击杀丧尸数量 77,781 第三。龙国京都蒸汽时代城主一号大佬战损301击杀丧尸数量 77,780 第四，米国主城蒸汽时代城主米国首领战损 88,711 一
，击杀丧尸数量 22,222 第五，日不落都城，蒸汽时代，城主，日不落女王，战损 99,111 击杀丧尸数量 22,220 第六，此时此刻，在每一个人的手腕之上，系统的刷新之下，出现了一个全新的本次丧尸潮的生存排行榜单。所有人都看得清清楚楚，在这短短的半个小时内，世界第一的羊城的数据根本不用多说。可是。令人意外的是，游戏世界内的前三名完全被龙国霸榜，这让无数人的脸色瞬间变了。李阳能够成为世界第一，大家都很理解，那是因为李阳早所有人一步进入到了电力时代，热武器还有留名的数量都是世界第一级别的，拥有精良的武器和坦克，这种可怕的力量想不拿到第一都不行。可是玩家们疑惑的则是龙城和龙国京都，龙城如果不出意外的话，便是龙国现实世界的龙市，而京都。也就是京城，这两个城市也都没有进入电力时代，又是怎么可能击杀了那么多丧尸和成为第二、第三的？而相对来说，米国主城那边就变得合理多了，战损比击杀数量要大，这是现阶段很正常的体现。尤其是在前五名之内，除了李阳的城市之外，其他的都是蒸汽时代。这个数据就让人有些奇怪了。我一个小小的城市不上榜无所谓，可是龙国那边同样是蒸汽时代，可是米国的差距和龙国的差距为什么那么大？有没有高手出来解释解释？不清楚，或者说，在游戏开始的时候，叶天和龙国一些城市进行过交易，将枪械卖了过去。这样的话，时代没有变，但是拥有热武器也就不足为奇了。妈的，这里杨可真是个爱国者，他为啥不给我们枪啊？要是有这些好东西，我们还需要挂回泉水。别抱怨了，也许他们的交易很大，也许还有一些内幕也说不定。我们只是普通人，又怎么能被李阳看得上眼的？倒也是，行了，不扯淡了。我要从泉水复活了。这次我会选择暗杀。现在难度太大了，再不好好处理，很多事情就完全炸了。无数的玩家们在沟通中，情绪变得更加奇怪了来。这种情况是他们从未见到过的。为什么差距会如此之大？不仅仅是普通玩家们，此时此刻，米国的游戏世界范围内，如今的米国城市已经变成了一个砖瓦房的城市，甚至都围绕了一圈由砖瓦所组成的厚重城墙。人们站在城墙之上，拿着石头、喷火枪，还有弓箭、火药等各种各样的手段。不断的在击杀着丧尸，可饶是如此，还是有一些拥有异能的丧尸攻破了城墙的一角，在城墙之内和玩家们进行激烈的对抗。大佬，我们这次的损失太大了，将近十万的战损，这种状态对我们而言太不利了。有人站在超级大佬的面前，看着战场内的情况，不由得皱了皱眉头。不用管战损，继续杀，死了都能复活。现在正是我们分析和研究丧尸的好时候，丧尸的异能种类、数据内容都记录出来了吧？这是我们接下来要研究的重要数据。而且我敢肯定，这次的丧尸潮来袭时间不会太久，要不然这丧尸潮会干扰到游戏的正常运行。如果玩家们一直死亡，到最后等级降低到零级的话，这是游戏开发商都不想看见的结果。所以，我们只需要继续抵挡就可以。军队数量不是还有十万吗？顶上去，火药加速制造，火铳利用上，最新研制的粗糙炮弹也都利用上。此时此刻的米国大佬心狠手辣，完全不去考虑人员的死亡情况。对于他来说，现阶段获得各种各样的丧尸数据，这是最好的机会。再加上，只要自己城市之内还有人存活，那在丧尸潮内击杀丧尸后的这些奖励，等丧尸潮结束之后，都会被自己给收取起来。到时候，多大的战损都能给收回来。最为重要的是，还是那些数据。一旦数据整理出来，对于他米国来说，接下来就是游戏发展的高光时刻。仔细想想，一旦拥有了对丧尸异能介绍的详细分类、战斗技巧、速度数据收集完全的话，等下一次去联合起来击杀丧尸的时候，就可以分配出相应的战斗队伍和强者留名去打。你有速度，那我用更快的速度去杀你。你的异能能喷火，那我试着制造出兵器枪械，将你的火焰冰冻起来，直接在源头降服你。你还有反抗的能力，所以这就是米国的想法。只不过太凶狠，这种手段近乎是踏着玩家们的尸骨去搜集来的数据。好，我知道了。一旁的那个人听着超级大佬的话，重重的点了点头。可是，看向超级大佬的时候，他总觉得世界末日之后的超级大佬和以前相比更狠辣了。这么多的战损，还能保持如此清醒的头脑，这可不是一般人都能够做出来的。不仅仅是米国，此时此刻，就连日不落帝国、欧方、非方，甚至是阿三国，都在使用着同样的战术。对他们来说，战损无所谓，因为在这些大佬的眼中，众神游戏仅仅只是一个游戏，玩家们死了可以复活。虽然会降低一些经验值，爆掉一些物品，可丧尸潮结束之后，爆掉的物品还可以回收回来。而且，一旦掌握数据之后，
，这些人组成专杀小队去猎杀周遭的丧尸，这种升级方式岂不是更快？而他们刚好就是这样的想法。第四十章，持续震惊，接连不断的世界攻，本次的战斗足足持续了一个多小时，这才缓缓的停止了来。当丧尸的数量越来越少，这些丧尸眼神中的血光开始变得稀少时，他们才如同潮水一般的退去。只不过，在每一个人类生存的城市四周，因为丧尸的扫荡。已然变得满目疮痍，火焰、冰冻、腐蚀、灼烧，各种各样的惨状可以说是惨不忍睹。与此同时，世界公告也是在此刻缓缓刷新开来。世界公告：本次丧尸潮已经结束，希望大家能够在本次的丧尸潮中获得相应的好处和掉落物品。请注意，本次丧尸潮并没有 BOSS 级别的丧尸出现。明天登录游戏时，明天的一天之内，将会在某个时间段随机再次刷新丧尸潮。第二波丧尸潮将会出现 BOSS 级别的高手，请玩家在今天内努力升级，提升实力，获得能够抵御丧尸的力量。世界公告：本次丧尸潮已经结束。世界公告：本次丧尸潮已经结束。世界公告：昨天的内测已过，从今天开始，游戏将每日发布每日任务，完成每日任务后将获得相应的奖励和好处，完不成无降低等级的惩罚，但会回收工会 30% 的日收益。若玩家没有加入工会，则回收玩家城市内的 30% 的日收益。世界公告。今天的任务内容为：个人玩家城市最低升级到铁器时代。以砖瓦房为例，最低要建造出十座砖瓦房，一个厨房。牧场养殖十只野猪、十只野鸡、十只野兔。农场养殖一亩地白菜。流民数量最低二十名流民。特殊提示：种子、牲畜、幼崽可以通过击杀丧尸爆出来，也可以通过金币商店进行购买。世界公告：今天的任务内容为。世界公告：今天的任务内容为。这一次。整个游戏世界一连发布出去了七条世界公告。当前三条公告刷屏的时候，众人，包括死亡挂回泉水内、暂时还未复活的玩家，都是松了口气。丧尸潮结束，这对于他们来说将会是最好的一个情况，毕竟他们的游戏发展可以恢复正常了。击杀丧尸，获取宝物，探索城市之外的区域，也许运气好，还能够找到个遗迹，进入特殊副本中。那样的话，他们的收入就会变得很多很多。可还没等这些玩家们高兴两秒钟。这明天将会又来一次丧尸潮，甚至是公告指名道姓。这丧尸潮将会出现 BOSS 级别的人物。要知道，大家在这一次丧尸潮当中看得很清楚，连五级甚至是六级的丧尸都出来了。在这种状态之下，竟然都还不算是 BOSS 级别的人物。可当下游戏世界内的主流玩家们的等级都是在五级以内啊！游戏这么搞，会不会是太变态了一些？众人心中如是想着。可毕竟这是游戏内的世界公告，他们就算无奈也只能接受。然而。如果说明天随机出现下一次丧尸潮的事情还能够让人接受的话，今天同步出现的每日任务简直是要把无数玩家往天台上逼！我、哦，尼玛，这什么乱七八糟的东西？我的城池时代还是石器时代啊？现在找一块铁矿都难，让我们怎么在一天内升级为铁器时代啊？这不是折磨人吗？楼上，我觉得运用运用我们所学习的物理知识，想要升级到铁器时代难度并不大。我觉得难度最大的还是这二十人的流民、牧场和农场。甚至是房屋的数量要求，我昨天发展了一天，吸引的流民也猜不到十名，甚至因为今天的丧尸潮来临，这十流民都已经战死了，这让我城市的吸引力瞬间下降，我才是要哭的那个。我刚才看了一眼游戏世界金币商店的人物卡，太贵了，一张初级农民居然需要五百金币，这简直就是抢钱好吗？关键是世界公告里有备注介绍，你这从游戏商店里买的人物卡不算在流民计算范畴内，只能够通过建设城市吸引外在流民才行。所以我很头疼，今天要做的事情有不少：发展城市、创建房屋，还要防备丧尸的攻击，还要建设农场和牧场。不行，我必须得加入工会了。工会一起发展的话，城市将会合并。虽然工会的数量要求比个人城市要求要大三倍，还要多一些，但是人多力量大，最起码能够有机会发展出来啊。我也是这么想的，但是现在传送阵的价格也不低，我们现在根本去更远的距离根本不可能，只能就近找玩家们组成工会。哎，这所谓的众神游戏太变态了。万恶的众神游戏啊！无数人在世界频道里开始吐槽了来，好几种不同的任务，再加上游戏世界之内还需要尽快提升实力，为明天有 BOSS 的丧尸进行准备，这简直简直要让人成为累死的大黑牛啊！然而，就在无数人在进行吐槽的时候，世界公告再次刷新。世界公告：玩家李阳成功发展出来一万流民，他超额完成了明天的流民任务。世界公告：玩家李阳成功建设出100亩农田，创造出了100种农作物。包括水果和蔬菜，他超额完成了明天的任务。世界公告：玩家李阳成功建设出一座小区
，小区内有五栋大楼，每栋三十层。世界公告：玩家李阳在今天的丧尸潮内，带领着整个阳城队伍抵御丧尸、零伤亡、零死亡，并且创造出来了十三万八千七百七十六只击杀丧尸的世界第一纪录。他获得了一个 A 级宝箱，让我们恭喜他吧！世界公告：由于玩家李阳超额完成了多个任务，并且进入了电力时代，因此他获得了一个核电站的碎片。及其十个核电站碎片，可由核反应堆进化成为完整的核电站，并且会拥有 S S 级核电站的建设方法、图纸和各种资料。接连不断的世界公告，此时此刻让无数的人都有些傻眼。这、这、李阳这情况，谁能比得上？我觉得我们还是在家种田好了，别去玩这个游戏了，太打击人了。关乎李阳世界公告的刷新，不知道打碎了多少人的美梦。第四十一章，苦涩的玩家们，李阳的新计划。底层玩家在这一刻已经开始内卷了起来，毕竟这件事的影响力不小。对于很多玩过游戏的玩家来说，这简直就是地狱级的开局模式。今天，甚至还伴随着明天两天的丧尸狂潮，这简直不是一个正常人能挺得过去的开局。若是按照付费制来说的话，光是死亡加复活这种游戏就根本不会被人购买，因为需要氪金的钱太多了。好在这真人进入的众神游戏并非是付费制，而且还可以将所得到的物品带回现实，对抗末日。因此。再难的情况和任务要求，玩家们只能是打碎牙往肚子里咽。不过话又说回来，在这次的世界公告出现之后，无数人对李阳的情况更是眼红了起来。有些人甚至眼神悠悠的在世界频道里说，李阳能够在游戏世界内第一天就进入电力时代，完全是因为开挂，要不然没人可以解释清楚为什么李阳可以在游戏开局时就能够拥有核反应堆。对，一定是李阳这个玩家开挂了，敢在如此强大的游戏内开挂。我感觉众神游戏的开发商对于李阳的惩罚一定是很严重的，所以我们去举报。对，我已经打开了举报窗口，正在填写。一呼百应，这一刻，足足上万名以上的眼红李阳的玩家开始举报，甚至还美滋滋的在等待着系统下发举报后的奖励。如果这次能给个一千金币就更好了。第一个举报的人如此这般想着，然后看着满目疮痍的城池，腰也不酸了，腿也不疼了，直接开始撸起袖子，开始建设恢复城市。结果。他这活儿还没干五分钟，一封来自于系统的邮件直接在他面前弹窗了出来。系统管家，尊敬的举报专业户，您好，我们认真检查核实了您的举报，并且对当事人李阳的真人账号和数据进行了全方位的检查，并未发现有任何开挂的情况。请注意，该众神游戏是一个人类无法揣测，甚至人类无法干预的一款游戏，任何人都是没有办法在众神游戏上开挂的。我们有最精良的挂逼检测系统，因此。系统判定您为恶意举报，恶意举报，我们有完整的处罚规则。您的行为会导致您账号降低一级，回收 100% 装备，并且全服小喇叭通报。您会被禁言十分钟，请知悉。同时，由于检测到您的账号昵称有恶意举报的嫌疑，因此系统免费赠送您一张改名券，请及时更改昵称，否则将会列为游戏黑名单，无法再次登录游戏。我勒个擦！看见这一幕，这个 ID 为举报专业户的人直接傻眼了。他信誓旦旦地以为李阳是绝对觉得挂逼，可是事情怎么会是这样？自己反而被降低等级，回收所有物资。一瞬间，当看到自己的身上仅仅剩下了一个系统赠送的大裤衩的时候，他整个人都是懵逼的。不仅仅是他，就连其他举报李阳的人，此时此刻也都在傻眼，都在哀嚎。众神游戏的强度到底有多可怕？玩家们已经感受到了，而且现在升级一级，新手期难度也是不小的。这样下来，想要恢复等级。至少又得浪费两个小时以上的时间，一瞬间，无数人恨死了那个所谓的举报专业户。你举报谁不好，非要举报人家李阳，而且还煽风点火，诱导我们一起举报他。这下看到了吧？后果出来了。世界频道上，小喇叭不断的滚动，播放着这些人封禁十分钟、降低一级的处罚。一瞬间，让不少的玩家们头冒冷汗。光是一个举报惩罚就这么可怕？那如果在游戏世界中做了更可怕的事情，那自己的账号？是不是就要注销了？想到这里，无数人瞬间不敢在世界频道里说话了，太恐怖了。同一时间，杨成，此时此刻的李阳嘴角微微勾起，他听着王昭君的汇报，笑着摇了摇头。世界频道内的情况没必要注意，我们只需要安心发展就好。这一次获得的收获不小，虽然没有 BOSS 级别的奖励，但是很多张图纸足够我们再次强化一波杨成了。是呢。说到这里，饶是身为秘书的王昭君也是不由得一脸激动。就在刚才，他在清点战利品的时候，光是子弹图纸就获得了足足15种子弹类型的图纸。有了这个，不论是 5.56 或者说 7.62 甚至是9毫米等等多种子弹，都能够在生产线上制造了。
，同时手枪、机关枪的图纸也是分别出现了两张。手枪还好，看着工艺难度，半天差不多就能搭建好生产线；机关枪的话，难度稍微大一些，没有加速券的情况下，预计需要两天的时间才能建设完成。除此之外，我们还获得了大量的营养物品，比如蛋糕、酸奶、纯牛奶和鱼香肉丝。在生活图纸上，我们获得了卫生纸生产线、电脑制造生产线、服务器和高端硬盘。主机的生产线图纸全部都有了。根据这些资料，我们的城市明天就可以升级为全新的现代化城市。李阳点了点头，这些奖励对他来说实际上都无所谓，一切交给王昭君来操作就行了。他自己现阶段最重要的还是对疫苗进度的把控，以及对热武器的某种改造。在上一世的时候，李阳记忆得很清楚，诸如坦克车、装甲车、镭射炮、榴弹炮等逆天的热武器上，都是有搭载附魔法阵的。这些附魔法阵所承载的力量非常强大，就如同灵能坦克。热武器炮弹发送时可以附带魔法激光，击中敌人以后，不仅仅能够延缓敌人的速度，更是能够爆发出大量的魔法攻击，使炮弹的威力近乎高于普通炮弹的一倍还要多。刚巧，李阳对某些攻击和特殊属性的魔法阵精通一些，因此他心中这般想着，直接呼出了自己的城池面板。在系统城池的面板下方，有着一个功能，叫做武器附魔。二话不说，李阳直接点了进去，恭喜，因为您的等级提升到了九级。杨成达到了一万流民的入驻，满足了这两个条件，因此武器附魔功能正式解锁。您可以自己研究，也可以获得附魔图纸进行勾勒魔法阵，然后将魔法阵装载在生产线上，可以为生产线的所有武器提供相应的附魔属性。是的，没错，附魔属性。这一次，李阳最希望开启的就是这个东西了。第四十二章，极品附魔阵法女秘书的震惊。对于李阳来说，现阶段最为重要的，则就是附魔属性的开启。灵能坦克的附魔属性，那属于是意外，开出了特殊的好东西。但是现阶段就不一样了，真正的附魔属性，那是可以雕刻在任何一件武器上的，甚至是光剑也都能刻录。尤其是附魔属性多种多样，在其中有延缓敌人速度的，有造成僵直的，还有攻击力能够增长一倍的，多种多样，其所造成的战斗效果也是各不相同。李阳犹记得，在上一世的时候，自己任职于三大强者工会之一的工会当中。自己带领着三万附魔武器大军，超能炮一发之下，敌人瞬间僵直。同一时间，附魔超强剑士和附魔冲锋枪的子弹发射而来，直接炸得敌方五万，甚至是十万大军瞬间化为一个个的爆炸光球。那模样就好像是无数人都在燃放烟花一般，壮观到了极点。光是那次的战绩就足以让人惊叹。那一战，己方损失不到一千人，而敌方的丧尸大军则足足损失了三十万以上，甚至。多个 BOSS 级别的高手也是在附魔武器和异能的双重作用之下，足足死亡了15名。那一战甚至被记录在了蓝星全球战斗榜前三的记录当中，足以可以看得出来这种附魔大军的战斗影响力到底是怎么样的。心中回想着上一世的事情，李阳嘴角微微勾起，只见他手指挥舞，瞬间在面前开启了一个小房间。这是什么？看见那个蓝色的小房子，一旁的王昭俊稍稍有些好奇。附魔阵法刻录室也可以说是附魔阵法研究室。这是系统的功能，里头有完善的阵法刻录装备，是九级以后每个人都会免费开启的地方。但是阵法刻录需要非常强大的天赋和对附魔阵法有着极其强悍的理解才能做的。根据游戏手册的提示，拥有这种资质的人，也许十万人里头都无法走出来一个。李阳说着，缓缓走进了阵法研究室中。王昭君紧随而上。砰！伴随着蓝色房间的关闭，刹那间灯光启动，房间之内一个犹如实验室的画面呈现开来。在李阳的面前出现了两个试验台，上面摆满了各种各样的阵法刻录器和一些使用说明书。有着上一世的记忆，李阳早已不用去看任何的东西。只见他娴熟无比的从桌子上拿出了一支如同毛笔一般的笔，旋即试验台上光芒亮起，台面自动打开，在其中浮现出来了一个特殊的牛皮纸。顿时，一个全息投影的画面浮现在了两人的面前。画面之中是一个人形机器人，女性，她盯着李阳，笑道：“您好。”我是实验室的操作管家，接下来请您将研究出来的阵法刻录在牛皮纸上。我会根据您的阵法来测试阵法的强弱和好坏。阵法分为 B 级、A 级、S 级 ，S 级是顶级阵法 ，B 级是最低等阵法。而在 B 级以下，则是残缺阵法。残缺阵法虽然同样可以使用，但是会面临着各种各样的危险，例如说阵法中途失效、阵法导致枪械炸膛、导致武器自毁等等。听见机器人小管家的话，李阳倒是没有什么反应，可是，一旁的王昭君。脸色直接就变了，好家伙，残缺阵法导致炸膛。如果说刻录着残缺阵法的是一辆灵能坦克，或者是一个超级逆天的肩抗式榴弹炮的话。
在威力大的情况下，一旦炸膛，手持武器的当事人必然会直接被炸死。在游戏世界里还好，在现实世界的话，这种危险简直就是自己找死，太危险了。城主，您确定能够塑造出来 B 级，甚至是 B 级以上的阵法吗？我总觉得这件事儿，我们还是搁浅一下，等在游戏世界之中爆出来了阵法刻录图纸以后，再来操作也不迟。王昭君脸上充满了担心。他可是不知道李阳是重生者，万一在刻录阵法的过程中一个不小心，阵法直接爆炸，那波及的可不仅仅是这个房间，而是自己的城主啊！无妨，我心里有数。李阳随意的摆了摆手，只见他笑眯眯的抬手挥舞，手中的好比笔走龙蛇，迅速在牛皮纸上刻录出来了一个个线条。这些线条就像是有人在跳舞一般，那么的优美，那么的让人舒畅。站在李阳的面前，王昭俊真的就感觉这纸上的好比在跳舞一般。那种舒畅感，甚至比便秘了十天以后拉出来的畅通感还要舒爽上十倍。一个个线条交织而来，在牛皮纸上形成了一道圆月阵法。圆月之中，由线条分割五方，犹如蛛网一般，中央刻画了一个特殊的符号，而其他的四个方向则写成了一个个极为复杂的文字。但是，就在这些文字即将成型的时候，小管家的脸色瞬间变了。是的，饶是一个机器管家，此时此刻脸色也没有了刚才的淡然。系统检测，系统检测，情报，情报，极品阵法雏形出现。该阵法为威力提升阵法，初步检测，阵法被刻录到武器上时，在原有武器的基础上，可增加一倍附魔的魔法攻击的威力。如果当阵法法力全开，武器可拥有五次极限爆发，极限爆发可爆发五倍附魔之力。但五次爆发之后，该武器将会损坏，变成无法修复的状态。阵法评级 S 加，阵法师经验加一千。名为李阳的阵法师已经通过初次审核，该阵法师成功升级为初级阵法师。惊恐的声音不断的从机器小管家的嘴中浮现而来，而在牛皮纸上，此时此刻，一道道蓝色的光芒从阵法之上飘荡而来。刹那间，这张牛皮纸竟是在众目睽睽之下，没有动用任何的力量，竟是自主悬浮了起来。咻！当李阳落下最后一笔，牛皮纸瞬间涌动，主动张贴到了机器人管家的胸口上。一瞬间。牛皮纸就像是被小管家吸收了一般，他整个人绽放出了耀眼无比的光芒。旋即，只见他仿若不受控制一般，手掌挥舞，竟是浮现出来了一道狙击枪。同时，在小秘书的对面50米外，出现了一个七级银毛野狼的身影。砰！小管家二话不说，扣动扳机。在王昭君惊恐的面容上，他见到了子弹在发出的一瞬间，枪身的阵法蓝光一闪而逝。下一刻，砰！那个银狼毫无疑问的被击中了。可被击中的一瞬间，五道蓝色光芒竟是分别出现在了野狼的眉心、胸口和身躯之上。轰隆！一瞬间，五道蓝色火光席卷而来，直接将这个家伙给炸成了齑粉。一枪，七级野狼直接嗝屁。这附魔阵法到底有多可怕的加强？第四十三章，接连不断的震惊，傻眼的玩家。同一时间，世界公告猛然刷新。世界公告，恭喜！玩家李阳成功完成了今日的城市建设任务，他完成了今日任务的首杀，他获得了五万金币的奖励和一个神秘 A 级宝箱，让我们恭喜他吧！世界公告，恭喜！玩家李阳，世界公告，恭喜！玩家李阳，公告席卷，这一刻，世界频道陡然间变得安静了一瞬间，旋即瞬间爆炸，提前完成！我靠，那个叫李阳的，他到底是积攒了多少的流名啊？蔬菜种植那么简单的吗？为什么我这次种植已经有几个烂果子了，而且菜叶子还被几个人给咬烂了？这特么不科学！你问我，我问谁啊？我现在都在头疼，我的奶牛现在浑身长满了溃疡，末日之下的草料没有一种是好的，都带有毒性，怎么才能解决这种毒性，然后才能够让奶牛吃上好草啊？因为李阳的提前完成，导致无数人的心中出现了一种别样的感觉，这让他们心里瞬间觉得不平衡了起来，所以他们就开始在频道里哀嚎。在吐槽，可是还不等他们吐槽多久，仅仅只是过了一分钟，世界公告再次刷新。世界公告，玩家李阳成功升级到了九级。由于他开启了附魔阵法刻录功能，因此他在五分钟之内开发出来了游戏世界之中第一个 S 加级的顶级附魔阵法。该附魔阵法可作用于热武器上，让热武器在拥有原有魔法攻击的基础上，同时附带一倍的魔法攻击。由于他完成了首杀，因此奖励金币十万 A 加级宝箱星号一。世界公告。玩家李阳，世界公告，什么鬼？附魔武器，附魔阵法，有谁能站出来给我解释解释，这到底是什么情况？听见全新浮现而来的世界公告
，世界频道已经疯了，尤其是这个叫做“钢枪小王子”的家伙，更是一脸的懵逼。他可是从来都没有听说过，在游戏世界之中还有附魔阵法这么一说的。楼上，我建议你多多翻看一下游戏的新人介绍和功能使用手册，在手册里有着非常清晰的介绍。手册之中介绍每个级别都能解锁的不同情况，不论等级强弱，只要时代升级了，就可以升级成相应的时代商店。比如从石器时代升级为铁器时代，那么石器原始社会时代的金币商店里面的石头、长矛、石头、特殊的金刚石等东西，都会升级为铁剑、铁矛、火药、铁矿石、铁菜刀等东西。而升级到了蒸汽时代时，将会出现蒸汽列车、西部牛仔等等多种多样的东西。而当发展成电力时代，又会是不一样的情况出现。这是不同程度的时代升级会解锁的东西。同样的，比如五级解锁，我们更多的系统功能可以交易，可以打开积分商店。六级可以在世界频道内进行私聊别人和加好友。七级解锁第五个装备栏，空间背包增加100立方米。八级、九级解锁附魔研究，并且同步开启附魔技能树，这些都是一步步解锁开来的。我重点研究了一下附魔武器，虽然我现在等级还没有达到，但是我认为这个东西是更改战局的一种逆天操作。附魔类似于异能和那些电影当中的魔法攻击，物理攻击是物理攻击，魔法攻击比物理攻击要更可怕。因为它能够造成很多种魔法变化，让敌人变大缩小，这都是最基础的。具体的需要大家仔细去看手册去研究。可李阳竟然能够这么快的时间研究出来了附魔攻击阵法，这简直是不可能的事情啊！对，研发时间太短了。难道说他爆出来了附魔阵法刻录图？要不然没法解释。尤其是附魔阵法师这种东西，在整个游戏世界都是极为逆天的存在。官方说十万人都不能走出来一个，那也就说明我们未来的战斗中，哪个阵营内有附魔阵法师。他的阵营威力就能提升一倍，甚至是更多。你想想，阵法师可以将攻击阵法刻录在武器上，比如冲锋枪、子弹发射，一梭子子弹打中敌人，让敌人出现了僵直。那样的话，不论僵直几秒，敌人都是任人宰割的情况吗？所以，你们明白了吧？这么可怕？那这样的话，这个叫做李阳的实力岂不是更强了？我们还怎么对付他？这家伙的发展速度也太快了吧！长此以往，我感觉。这个叫李阳的家伙绝对会霸榜世界第一的，不一定。那个叫做李阳的玩家仅仅只是一个人，虽然他收了蜘蛛侠和钢铁侠，但不代表他能抗衡一个城市、一个国家。我敢肯定，现在隐藏在暗中的各大工会都在这一次的丧尸潮中或多或少得到了不小的好处。凭借着这些好处，他们会在今天迅速提升实力。也许明天，也许是今天下午，这游戏的格局就会发生变化。等着吧，你们要清楚，枪打出头鸟，李阳的实力越大，就越会引来无数人的觊觎。那也不见得，游戏世界没有最强的敌人，只有足够与否的利益。一旦利益关系有了，别人肯定会和那个李阳进行合作的，甚至是龙国之内，说不定已经有人开始去联系他，暗中合作了。哎，反正这些都和我们没有任何的关系。想这么多的事情干什么呢？还是得快速完成今天派发的系统任务。游戏论坛已经开启，我们可以在论坛上相互交流城池发展和农牧场发展制造的一些方法，大家集思广益，一起研究这些内容，总比我们一个一个工会不断试错要快得很吧。对，高层打架那是高层的事儿，和我们没有任何的关系。我们现在应该是以发展为主才对。世界公告带来的消息的确震撼，但是对于普通玩家们来说，却没有必要太过的重视。李阳成长太快了，他们要以李阳为目标的话，反而会浪费很多时间。所以，世界频道内讨论的人人数变得少了起来。现阶段，他们与其震惊李阳的发展，还不如专心的把城市重建，尽快提升实力，准备明天带有 BOSS 的丧尸潮，这才是最重要的。第四十四章。赚钱也太不要脸了！此时此刻，无数人重新开始发展了起来。高层打架，毕竟不是他们这些小屁民们能够参与的事情，因此他们根本没有必要去参与这些乱七八糟的事情，专心用当下的时间来进行升级，这比什么事情都要好的。而此时此刻，无数的普通人除了开始在自己的领地范围内重新建设城池以外，一个全新的功能也是赢得了很多普通人的青睐，那就是游戏论坛。论坛。这是整个游戏世界最新开启的一项功能。有了论坛，玩家们就不仅仅会局限在游戏世界的世界频道了。此时此刻，在这些论坛上分为了好几个板块，分别是：经验交流、装备交流、升级秘籍、特殊功能、异能觉醒、BOSS 解析。这几个板块涵盖的内容很全面，不过在这上面并没有黑市置换以及所谓的装备交易区，因为这两个地方存在于游戏世界之内的区域。只不过。交易区暂时还未曾对普通玩家们开放，需要等玩家们正式升级到了十级以后，这所谓的交易区才会正式开放。而交易区根据游戏的新手手册上面的解释
，其上面所说的内容，则是交易区有类似于某些网游修正 PK 竞技场的规则，玩家们无法攻击玩家，而且玩家们的实力也会被限制在相应的层次。在这里，除了交易，做不了别的事情。当然，交易区都是有交易摊位的，每一个摊位都相应的标注着摊位的价格，而这些摊位则是分为日租、月租、年租和买断摊位，租期不同，位置的好坏、摊位的大小，所决定的价格也是各不相同。这是因为开发商为了稳定整个游戏的紧闭市场不会太过膨胀，所展现出来的一种变相回收金币的方法。故而，这所谓的论坛内是没有交易区的。当然，黑市就不一样了。黑市有一个更为特殊的规则：胜者为王。如果你成为了黑市的超级大佬，真正的地下王者，那么你自己就可以亲自制定黑市交易的规则。这些规则只能由这个地下王者玩家能操控和更改，其他任何人都是没有权限的。而且。黑市和交易区更不一样的是，除了这条胜者为王以外，没有其他的限制。哪怕你将黑市搅弄得天翻地覆，甚至炸了整个黑市都没有问题。当然，这两个交易区都是在玩家们达到了十级以后才会开启，现阶段还没有任何人能够开启的。哪怕是李阳也是如此，因为等级不够。所以，此时此刻在论坛内活跃最多的，反而是经验交流板块。该板块内，今日当天发帖量达到了足足上五十万条，有些甚至都付费置顶。进行了高量，而有些帖子根本不需要做出任何的付费操作，就能够登顶经验交流板块的最显眼的位置。比如热度前三的帖子就是：高亮置顶玩家李阳多次登录世界公告，并且为世界第一。举报反馈结果显示，李阳并未开挂，这人实际上到底有多强？高亮置顶震惊。根据某人所泄露的消息看，龙国已经有部分城市拥有了枪械，甚至有人正在研发电力时代。高亮置顶。我是玩家残血的大叔，我发现了一个能够让玩家们快速完成今日任务的方法，详情请看帖子。帖子为付费内容，介意勿扰。一个个的帖子，一个个的热度奇高的新闻，在经验交流的板块上不断的刷新着。尤其是第一个关乎李阳的这一条帖子，就足足有着上三十万的回复量，堪称恐怖。至于第二条，更为关注的，则是一些大型势力和军队，倒是第三条回复量是最多的，而且在第三条上交流的人。也是最多。只见在第三条的发帖人上，则是一个叫做王昭君的女号。这个女号在帖子内设置了十金币人的浏览价格。如果说十个人浏览的话，就能够收成一百金币。那么也就是说，一百个人就是一千金币，一千个人就是一万，一万个人十万的金币。当下足足有三十万人的浏览，而且这浏览量的数量还在急速增长当中。也就是说，这个王昭君的账号。在短短几分钟的时间内，就赚了足足百万以上的金币，这吸金速度堪称恐怖。而帖子的内容却并不复杂，反而是很简单，简单的让人甚至都有些不敢相信。帖子正文，相信大家都在为今天的任务情况而感到烦恼。本人在现实世界拥有多年的游戏经验，在昨天和今天一个多小时的游戏时间中，我研究出来了一套方便的操作方案，很容易就能够过关。拿蔬菜来说，本次的任务需要一亩地的白菜。我们先不要说我们的领地有没有一亩地。大家要清楚的是，在自己建筑四周是很少有丧尸的，只有超过一千米的范围内才有更多的丧尸出现。而且，就算更近的地方有丧尸，我们却也可以用原型来计算，将白菜种植在我们的房屋四周。一亩地的白菜种子，仅仅需要十个金币就能够在商店内购买完成，然后呈现扇形去种植。最好穿一身包裹全身的衣服，将丧尸血液涂满全身，这样丧尸就会以为你们是丧尸的同类。这样的话，他们就不会攻击你们。因此，在这种情况之下，我们就可以种植蔬菜。蔬菜的吸引力对丧尸来说完全可以忽略不计，所以我们只需要稍微注意一下外围，别被他们踩踏就行。实在不行，就多种一些。两亩地的种子范围扩大，总有一些地方是他们挨不到的吧？至于本次的收成如何，那不是我们需要考虑的事情，因为本次的公告仅仅只是说了让我们种植白菜，没说一定要有收成。因此，这个任务就算完成了。至于吸引流民的话，那就更简单了。第一步，建塑造几个茅草屋，别想复杂的东西。几个人联合起来塑造茅草屋，并且将其中的两个茅草屋当做厨房。当香味浮现开来，自然会吸引流民来找食物。所以，食物越好越香，吸引的流民就越多。其中原因就不需要我去解释了吧？流民出来，你们的任务完成就能够获得相应的金币奖励。此时可以在金币商店内。想要阅读以下内容，请再次付费十个金币。当无数人看到这个提示以后，脸色稍稍有些黑。这个叫做王昭巨的玩家，赚钱也太不要脸了吧！第四十五章，傻眼，持续的傻眼。对啊，我也是太可恨了。这个家伙
，赚钱赚疯了吧？已经赚了上百万金币，这特么已经成为土豪了，还要赚？此时此刻，论坛之中有人在吐槽那个王昭君的赚钱之法，这仅仅只是几个文字的教程，就需要十个金币去购买，太可恨！要知道，一个普通的三级玩家击杀一只丧尸，才仅仅获得了五个金币，偶尔遇见暴种的，才能获得十个金币。毕竟他们没有热武器，依靠冷兵器去击杀难度是非常非常的可怕的，因此他们自然会觉得愤怒，觉得这个玩家简直就是狮子大开口。但是，你们有没有发现，这个玩家的教程的确有用？我刚才和我的刘明一起飞快的种植，完成了一亩地，直接奖励了我一百个金币，这太可怕了。对啊，我也是。话说我从来没有想到这个任务竟然是这么简单。刚才我们应该是陷入思维误区了，一直觉得种植白菜。应该必须达到收成的效果才行的，可游戏没有任何的提示，这就是我们要钻空子的地方。包括牧场也是，只需要将鸡鸭幼崽用一个篱笆笼子围起来，不就可以了？对，而且做饭吸引流民的事情也就可以了。可是这样依旧是不行，砖瓦房我们现在的技术根本制造不出来，光是材料就需要不少，要成品至少得三天，要不然砖瓦是不会变硬的。而且成品的砖瓦在金币商店内也很贵，五个金币一块砖瓦。这个上面我们可没有空子钻了，所以我觉得还是需要继续购买才行。其实我们仔细想想，这个价格还是很公道的。两个任务加起来，我们就赚了200金币。接下来砖瓦房的建立，也许金币收成会更多。10个金币购买200个金币才能完成的任务攻略，其实是很划算了。可我还是不想拿，要不然你们买，你们买了之后把攻略在世界频道或者在论坛里发出来，我们白嫖。你也好意思说这个？攻略谁都会捂着的。甚至还会出现二道贩子的情况，二道贩子也许价格会更高，当然也会有低价的情况，比如五个金币去卖。可这个二道贩子的惩罚很可怕，你没看手册？交易区还没出现的时候，根本无法交易，哪怕是在论坛内展开展开二次攻略付费，那都是不可能的。系统能检测得到，一旦发现，将会是百倍的金币惩罚，这是很可怕的。你想要白嫖就随你。这个玩家的帖子回复直接打碎了那些想要白嫖玩家们的想法。但还是有些人不信邪，专门去看了看新手手册，结果还真是，这让无数人顿时无奈了。这游戏还干涉人选择的，竟然无法进行二次销售，这对于那些二道贩子和黄牛来说太可恨了。快速升级十级吧，升级到十级就可以去黑市了，到时候没有任何的限制，那个时候再当二道贩子也无妨。不和你们扯淡了，我要继续购买了。话音落下，一批人继续用十个金币。将本次帖子的最后一部分购买了来，紧接着，当无数人看到帖子内所发的最后一个砖瓦房攻略的时候，差点差点要砸了全息投影的屏幕，甚至他们都觉得，这又一次的十元金币花的太不值了，因为这砖瓦房攻略太简单了，简单的让人觉得不真实。砖瓦房其实很简单，系统要求十个砖瓦房，我们不需要太多，仅仅需要三十多块砖，甚至更少就可以完成。大的完不成，那我们就做小的嘛，做十个小的模型。其中一个砖瓦房模型内摆上一个泥土灶台，这不就是十个砖瓦房了？游戏又没有限制砖瓦房是大是小，是模型还是实用的。当无数人看到这个攻略的时候，甚至想杀人的心都有了。尼玛，这人到底是玩了多少游戏，竟然还会想到这种龌龊的法子？这、这、这简直不是人啊！何止不是人啊！说他是禽兽都不为过。模型真特么的，我都不知道这种想法。甚至现在，我只需要买十块砖。十块瓦片就行了，甚至各五块也都可以。游戏既然说砖瓦房，那就其中只需要带砖瓦就行。我们房顶用瓦片，其中一面墙用砖，剩下的地方都用泥土、石头，甚至是木头，将另外的墙给弄好。只要其中含有砖瓦，那不就是更省钱了？这个王昭俊真会赚钱，几句话，几百万就到手了。说实话，我想骂人。此时此刻，无数人都愣在原地，都傻眼了。这所谓的砖瓦房任务，还能够这么解读的？这个叫做王昭君的脑子到底是怎么想的？为什么他们自己就没想到呢？而就在无数人思考的时候，忽然间世界公告再次刷新。世界公告：玩家龙霸天、龙国龙氏龙局长成功完成今日任务，他是第二名完成今日任务的玩家，他获得了一千金币的奖励。世界公告：玩家古大佬、龙国龙氏古副局长成功完成今日任务，他是第三名完成今日任务的玩家，他获得了五百金币的奖励。世界公告。请注意，前三名已被玩家占据。接下来，玩家们凡是完成今日任务的，只会有额外奖励十点鼓励金币，不会有其他更高的奖励。希望玩家们再接再厉，争取下次拿到前三名或者首杀。众位玩家，看见都是从龙国之内发出来的世界公告，一
，一些人都已经心累。龙国里面的人动作那么快的吗？这教程我们都还没有全部看完呢，就有人已经完成了。你们都是神射手吧？太快了！然而，当无数人极度眼红，甚至是开始按照这教程去操作的时候，全新的世界公告让无数人更加的傻眼和无奈了。他们从未想到过，赚取他们金币的竟然是他。第四十六章，土豪金称号，登邮券。世界公告，玩家李阳，因为秘书王昭君发布了指导升级经验贴，他通过帖子赚到了第一个500万金币，是历史上第一个获得如此之多金币的玩家。他完成了土豪金的成就，让我们恭喜他吧。世界公告，玩家李阳，因为秘书王昭君发布，他完成了土豪金的成就，让我们恭喜他吧。世界公告，玩家李阳，因为秘书王昭君发布，他完成了土豪金的成就，让我们恭喜他吧。一连三道的世界公告浮现而来，一瞬间，曾经购买了这些教程帖子的无数玩家，甚至是忍者国、米国、阿三国等等多个联邦帝国的玩家，心中都是一阵的恶心。尼玛，这不是开玩笑的吧？这个叫做王昭君 ID 的人，竟然是李阳的秘书。我现在才明白，为什么这个叫做王昭君的人能够有这么多的脑洞和点子，也理解这个李阳能飞速发展自己的城市了。光凭借这种钻漏洞的方法，尼玛，这简直不是人啊！简直就是移动挂壁的存在，可不论如何，说起来还是觉得太恶心了。毕竟这次是李阳赚的钱，他一下子多赚了500万金币，这是我们需要多久才能够打出来的收入啊？完蛋了，他的城市一定会进入一个飞速发展期了。不行，我这会儿血压有点高，我得吃点薄荷，降低一下血压。楼上，你就不能吃一下降压药？薄荷这管个毛线用？我说你是不是脑子有坑？现在我的城市时代还没有发展成为现代社会，别说降压药了。就连青霉素都没有，甚至消炎药都没有，只有最基础的几种草药，这让我们有啥办法去处理？你给我仔细说说啊！玩家们在世界频道暴走了，不仅仅是暴走和骂战，他们都是在借助着这种聊天的方式宣泄着对李阳的恶心。没办法，这李阳太损了呀！不知不觉就赚了他们五百万金币，快告诉其他人，别让其他人购买教程了，我们无偿赠送，或者用战斗的方式死亡，挂回泉水以后，就有办法给那些玩家们说教程了。快快快！再继续下去的话，李阳赚我们的钱只会越来越多的。一群人都在不断的吼叫着，但是仍然还是有些人正在飞速的给这个帖子增加着相应的浏览量。毕竟有很多人还是担心游戏进行私下交易的惩罚的。交易商店和黑市都还没有开启，他们可不敢逾越任何的规则。同一时间，龙国、龙市、阳城，李阳所建立起来的城市之内，李阳端坐在自己的办公室内，耳畔不断的响彻着各种各样的提示音：“恭喜。”你已经到账四百五十万金币，扣除了五十万金币的提现手续费。恭喜，由于你成为了土豪金称号的玩家，因此奖励你一个黄金宝箱。恭喜，你已经开启宝箱，宝箱内为五十一万金币。恭喜，你再次入账了一百万金币。恭喜，悦耳的提示音接连不断的响彻在李阳的耳畔，这让他嘴角微微勾起。这一次绝对是恶心到了无数的玩家，他们怕是怎么也想不到这个教程是自己推出来的，恶心他们。这可是李阳自己的恶趣味，你们之前不是想要举报我吗？那这次试试你们被恶心的感觉到底是什么情况？尤其是这五百多万的金币，简直就是不要钱一样，近乎做的是无本买卖。这种情况，这种好处，绝对是非常非常大的。而就在这种好处之下，李阳看了看一旁的王昭君，笑道：“做的不错，还是城主的法子厉害。要不是您让我在论坛里面发帖，我们也不会有这么多的金币入账。现在，城主，我们可以升级阳城了吧？”闻言，李阳点头。五百多万的金币，别说是升级阳城了，就连很多大型的超级图纸也都能够买下来。这可不是闹着玩的。一旦花光这全部的五百万金币，带给整个阳城的绝对是翻天覆地的变化。所以，二话不说，李阳手掌挥舞之下，直接打开了金币商店。龙木科分类之下，这一次他重点购买了十万斤的火龙果种子，并且附带了一个火龙果火龙果升级，以及提升火龙果三倍营养价值的种子生产图纸。而这。也才仅仅花费了两万金币而已，还有图纸，我倒是忘了这件事儿。看见图纸的赠送，叶天嘴角微勾，当下不再犹豫，直接用二十万金币购买了多种水果和蔬菜的十万斤种子，以及五百只各种牲畜的幼崽，甚至是李阳还看中了一个足足十万金币才能够购买的独角电羊。这玩意据说营养比独角兽还要可怕，可以升级，但是身躯却没有多少战斗力，绝对是天然的超级食物。而这电羊身上的独角也是一种特殊的制造材料。将电阳屠宰之后，余下的独角是可以创造出更好的材料的，这样就属于是做到了废物利用
，根本不会浪费一丁点的更好资源。当种子购买之后，李阳又将目光看向了简单的武器图纸，一些基础性质，但是民生面前不可或缺的生活图纸。电脑这一次直接土豪了，花了三十万购买了一个全息投影手表型电脑的制造图纸和一百台成品。如此一来，杨成可以迅速进入电脑办公时代，虽然价钱比较高，但是却也花费的很值。到最后。李阳翻看了足足二十页之后，终于找到了自己所想要的物品——夜晚十二小时灯邮券。这个券在上一世的记忆当中，李阳很清楚，他这玩意是在商店中会随机刷新的，而且刷新的时间很不固定，所以几乎是很少有人能够在金币商店购买登录券，因为太不划算了。毕竟一个十二小时的灯邮券至少需要一百万的金币购买，近乎是没有人会当这个冤大头的。可这对于李阳来说，却是一个最合适的买卖了，因为他很清楚自己一旦有了这个灯邮券以后。到底意味着什么？第四十七章物资的应用，疫苗的研发进度。当下的游戏世界之中，今天世界公告，游戏更新以后所展现出来的内容是，游戏世界只能在白天登录，晚上的时候是无法登录的。但是夜晚游戏登录券的存在，就可以更改这个设定，让玩家能够在晚上登录。这就意味着自己比别人至少多了一天的发展时间。十二个小时啊，有核反应堆，那自己能够发展多少的好东西？除此之外。这一次，在金币商店之内购买了大量的基础东西，一些以前买不起的东西，在几百万的金币之下，也是一个又一个的购买了来。刘明在整个城市之内越来越多，接下来安插户籍制度的话，是能够创造出来更多的好处的。一旦数据联网，诸如现实世界末日之前的大数据时代就能够建立起来，这是很好的一个起步操作。除此之外，这一次还购买了足足一百辆大型矿车。现实世界的那个数亿吨矿脉普通开采之下，根本开采不了多少，故而一旦增加了矿车、探测仪等装备。等同于给挖矿部队进行了一次超强的升级，因此在未来很长的一段时间内，自己根本不需要为各种简单的金属物品去而发愁。至于游戏世界的金属矿产，李阳目前并没有心思去开采，那些都是二十级左右时才能够开采的东西。如今自己的实力才仅仅是十级，至少需要个三五天的时间才能够去动那矿产。尤其是游戏世界的矿产内的半生 BOSS 都是极为庞大的，当然 BOSS 手杀的好处也不少。当下只要将实力提升起来。将整个城市的情况扩大之后，所能够承载的事情就更完美了。心中这般想着，只见他走在城市的硕大空地之内，叫来了王昭君、小蜘蛛和托尼史塔克，以及建筑师高速。目前这些人就是整个阳城的高层，现阶段很多的事情都需要他们来进行操作。哗啦啦，李阳并没有浪费时间，二话不说，手指挥舞之下，那漫天的从金币商店里购买出来的东西，直接在地面上堆积成了一座、两座、三座、足足五座大山。各种各样的包装盒散落在地面，就像是一个大型的超级野外仓库一般，看得让人眼花缭乱。卧槽！矿车生产图纸、高铁生产图纸、运输货运车生产图纸、小型船舶生产图纸，这、这、这都是顶级制造图纸啊！尤其是高速，当他看到这些图纸以后，双眼都在放光。他激动地颤抖着双手，看着李阳，沉声说道：“城主，你、你、你简直是太厉害了！这是怎么塑造出来的啊？”如此多的东西，简直简直不敢相信！我敢肯定，有了这些图纸以后，我们的工作进度会快至少三倍以上。闻言，李阳笑了，他指了指一旁堆积如山的那些材料堆，看看这些东西，一百辆各种各样的成品车子能够满足材料运输的需求，因此不用立即制造那些车子。现在人数越来越多，你配合着昭君，合理分配流民，等挖矿队伍的人数足够了之后，再来考虑去研究建造车辆的事情。现阶段，真正的科技建设队伍要操作的。还是把重心放在军方武器行列中才行。闻言，高速重重的点了点头。我明白这件事儿是很重要的。目前丧尸的数量仍然还有不少，并且还出现了变异兽的行踪。超凡者方才还在和我说，最近变异兽攻击城市的频率提升了，似乎是有人在操控着变异兽攻击城市。所以我们也在尽量的增加战场内的军备物资，这是咱们阳城的根本。李阳点头，这高速也是能够清楚现实的。他有这样的心思，自己也就不需要多提点什么了。不过就在此刻，一旁的超凡者走了过来。流民之中，我发现越来越多的好苗子出现了。我打算和城主您商量一番，一旦有专业的苗子出现，就让他们在学习专业课的同时，直接破例进入军方。现在我们的阳城还是很缺少军队的，一百人根本不够。昭君，将这点记录上。九年义务教育同步执行。明白，城主。王昭君重重的点了点头，将这件事儿记录在了自己的全息投影记事本上。另外，值得一提的是，此时此刻。李阳已经在城市之内颁布了九年义务教育的学习制度。要知道，流民之中不会文字、没有文化的大有人在。末日在游戏世界出现了不少年，很多人得不到知识的启蒙，这会造成非常可怕的影响的。所以
。李阳二话不说，直接执行了九年义务教育。凡是达到上学资格的所有人，不论年龄，都可以参与九年义务教育的计划。目前刚展开的是历史、语文、数学和某种专业知识课程，并且因为是在末日状态之下，所以这些人学习并不需要任何的课本费用、住宿费用等，反而是一切免费。而学习好了，还能够奖励明天的饮料，甚至是金币。如此诱人的奖励。自然是引起了无数流民的学习风，因此现阶段的羊城内早已经有人开始了读书识字。当然了，九年义务教育的政策出来，也是让李阳得到了实质性的好处，比如好感度突破上限，在流民好感度 100% 的基础上，突破到了 150% 更可怕的，甚至是达到了 200% 的好感度。如此之高的程度，让李阳的整个城市的面积正在飞速扩大中。原本李阳的城池只有 5,000 平米大小，现如今。已经有一个镇大小了。当一定的流民汇聚过来以后，小镇级别大小的面积短时间升级为县级城市，这是绝对没问题的。你们自己清点东西，有问题就和我说。李阳看着众人理解的差不多了，甚至资源都开始正常分配使用，他也就没有再浪费时间。正要离开这里，一旁的托尼·史塔克却是拦住了李阳：“城主，我和小蜘蛛的疫苗研究，目前第一种免疫疫苗已经达到了 70% 现在就差三期临床实验了。”闻言，李阳眼前一亮。疫苗，终于要进入实验阶段了吗？第四十八章，主动来投奔的小白鼠，龙国，海都。这是游戏世界龙国国土面积的沿海城市。此时此刻，这里是一片荒凉，所有的高楼大厦都已经成为了无尽的废墟，上面爬满了爬墙虎，周遭甚至还有各种各样的各种高耸入云的植物。末日的变化已经让这些树木和花草产生了变异，有的躯体之上长满了尖刺，甚至有的枝条都能够不断涌动。就像是触手一样，可怕至极。而在这特别大的废墟之内，孔洞繁多，这简直就是对于变异兽和丧尸来说是天然的躲避洞穴。尤其是变异兽、变异猫、变异狗、变异食铁兽等等等等，它们如今已经和之前完全不同，有的等级甚至已经达到了极为瘆人的七级，让无数的妖兽甚至是玩家感觉到胆寒。因此，海都中心城市反而是一种类似于禁区的存在，五级以下的玩家鲜少有人进来。咻！此时此刻。就在海都中心城市之内的一个类似于祭坛的位置上，光芒闪烁，破空之声浮现而来。紧接着，多种肤色的大概十个玩家便是从一个蓝色的漩涡之中浮现了出来。他们走出了漩涡，看着废墟城市，为首的一个将近两米、I 地位、东方都是渣渣子的白皮肤的中年人看了看，松了口气。好在这里没有特别多的妖兽，我们这一次比较幸运，要不然免不了有多少损伤。从其他国家区域传送到龙国海都。这是性价比最合适的传送价钱，才500金币。而从海都传送到李阳所在的龙市，仅仅需要50个金币。要是从我们所在的国家直接传送到龙市的话，至少需要 5,000 金币。这样我们至少能够剩下 4,000 多的金币。说到这里，连这个粗糙的大汉子也不由得脸上浮现出一抹无奈。游戏的初期金币太难积累了，就算他们是某些国家的强大玩家，真正在账户上的也不到1万金币，这些都是要花到刀刃上的。现在能够拿出来一两千金币来乘坐传送阵，对他们来说这已经是很奢侈的行为了。行了，现在可不是抱怨的时候。这里的丧尸和妖兽必然很多，我们不能浪费时间，尽快去龙市。这一次，我们是带着诚意来和李阳谈判的，不能放弃这个机会。对，这些人说着，没有再浪费时间，重新启动了海城的传送阵，蓝光闪烁。而就在他们从传送阵上即将消失的一瞬间，他们看见了非常惊恐的一幕。只见在这个祭祀台周围。足足有上万条十米粗细的巨大紫色毒蛇，从各种各样的洞穴中钻出，飞快地朝着他们攀爬而来。咣当，一声脆响，这些人的身影迅速出现在了龙室。而当他们从龙室掉出来的时候，额头上都还浮现出来了一抹抹冷汗。刚才那些毒蛇的情况是直接将他们吓到了，尤其是在这些毒蛇的头顶上，全部都是写着七级的状态，比他们自己的五级要高两个等级。如此可怕的情况，简直都不知道要让他们说什么了。龙国境内太大了。那些地方着实有些恐怖，如果不是我们传送的快的话，怕是现在已经直接被吃了。有人后怕，那上万条十米粗细的毒蛇，强大的冲击力，这可是要比所谓的《狂蟒之灾》系列电影要恐怖上数倍。尤其是对于密集恐惧症来说，那简直是他们的噩梦。行了，现在不是要说这些的时候，我们已经来到了这里，那就赶紧去找李阳。一个宇宙国的玩家 ，I D 位，我是李阳大师弟的家伙说着，这话让其他的人同意了起来。毕竟合作的事情是最重要的，现在可没有时间去浪费。意见统一之后，他们根据着之前所得到的坐标，快速的朝着羊城进发。一路上自然遇到了一些变异兽、妖兽和丧尸的阻拦。不过在他们的联合之下
，这些拦路虎自然算不得什么问题。这一次，足足过了半个小时以后，他们才来到了阳城门前。只不过，原本是十个人的队伍，现阶段仅仅剩下了三个人。没办法，在来阳城的过程中，中途遇见了一个七级的超级丧尸，强大的特殊异能，再加上这个丧尸能够召唤普通丧尸，短短几分钟就让那七个人挂回了泉水。而他们三个甚至连装备都来不及捡起，就飞快地朝着阳城逃来。毕竟对方太强了，稍有差池，那就是死亡的后果。然而，正当他们想要在城墙处呼喊阳城人的时候，忽然间，阳城的城门打开了来。只见一个漂亮到了极点、身穿一身专属女仆秘术服装的妹子走了出来。她看着疲惫不堪的这三个人，笑了笑，说道：“我们的城主早就等候多时了，三位一路上没遇到什么危险吧？快进来，我们叶城主已经给三位准备了好酒好肉。”好。看来你们的城主李阳也不像是传闻中的那么可怕嘛。那个白人心中松了口气，他还以为对方二话不说就要把自己捆绑起来呢。要真是那样，那自己这一次来的可就太难受憋屈了。尤其是这个美女，说话真好听啊。王昭俊看着这三人的眼神，嘴角微微勾起，带领着他们，并没有去李阳现在所在的房屋，而是朝着城区的一个五层建筑走去。这房子也太坚固了吧？你们是怎么找到的这些金属矿？这才短短两天不到。就能够在游戏世界创造出这么大的金属房子，你们的发展程度简直太可怕了！这三人在城区内行走，当他们真正正正的看到了阳城以内的各种各样的建筑之后，这才明白阳城和李阳的恐怖到底在哪里。要知道，他们三人自己的房屋都是那种可怜无比的茅草屋，甚至茅草都还在透着风，在寒冷的季节之下不点燃篝火是根本无法取暖的。两者一对比起来，他们内心瞬间就不舒服了。然而，王昭君却根本没有回答对方的话，而是乘坐着电梯带他们来到了这五层建筑的第三层的招待室内。各位，请上座。这里是一个充满了蓝色光芒的房屋，面积极大，上面有着一个个的餐桌，桌子旁边则是一个个的金属椅子，一看就是一个硕大的科技食堂。尤其是在其中的一张桌子上，还摆满了酒水和牛肉，这让三人根本来不及多想，直接坐在椅子上，抓住牛肉开始啃了起来。可就在这一瞬间，咔嚓，金属卡扣合起来的声音。让他们一愣，旋即三人便是惊恐的看到，椅子竟然迅速变化，化为了一张张的金属床，而他们竟然是被卡在了这金属床上。第四十九章，第四十九章，疫苗实验，可怕的疫苗作用，这让三人大惊失色，他们都没有想到事情发生这样的变化，自己仅仅只是来谈判，甚至是说来合作的，可是好家伙，为什么要把自己放在床上？一瞬间，三人生出了一种不好的预感，然而。还不等他们想明白，他们便是见到三个身穿白大褂的男人，戴着手套，手持着注射器朝他们走了过来。而在注射器之中，则是一管管褐色的液体。仔细看去，那不正是提炼出来的丧尸病毒吗？一瞬间，他们慌了。李阳先生，不，你们不能这么做。我们是你们的合作伙伴，不是什么实验体。这一次，我们是带着诚意来的。我们是由多个联邦帝国组成的生意谈判组，专门是来和你们谈交易上的往来的。你们不能，不能。为首的那个白人汉子满脸的惊恐，他胡乱的抖动着身躯，额头上浮现出来了层层的冷汗。他们又不是傻子，尤其是自己的国家也曾经制作过提炼丧尸病毒的事情，自然能看得出来。这里阳是想让他们感染上丧尸病毒，似乎他们是想要做一些什么实验。而且此时此刻的他们也终于明白了过来，这个地方哪是什么招待人的高级餐厅，摆明了就是经过伪装的丧尸实验室。可是没有回应他们的话，乱动的身躯让王昭君挥了挥手。瞬间，又是几个身穿白大褂的人走了过来，将这三人的四肢牢牢按住，然后液体缓缓地通过肌肉注射进入了他们的身躯之内，刺疼、难受，一股炙热的能量从液体之内缓缓地传输到四肢百骸。此时此刻的白人汉子口干舌燥，身躯也不再颤抖，因为力气消失了。他的身躯仿若是在经过一团火焰在燃烧，疲惫的身躯让他难受的想要休息。可是他明白，一旦真正的闭上双眼，等待自己的。将会是最恐怖的情况。他艰难地用着仅存的意识打开了私聊频道，飞快地用意识打出了一些字，发送了出去。然而，正当他想要继续发送第二条消息的时候，浓重的昏睡之感终于占据了整个大脑，意识在这一瞬间陷入了黑暗之中。其他两个人躺在床上，也是同样的结果。而在王昭君的眼中，此时此刻，这三人的身躯迅速变化，原本完整的肉身忽然间开始朝着灰色的肤色转变。浓重的丧尸气味从他们的身躯之上散发开来，咔嚓，咔嚓，咔嚓，这些人的身躯如同膨化剂一般，迅速的膨胀开来。
，身躯直接撑破了衣衫，露出了全身的肌肤，似乎是皮肤承受不住这种特殊的能量。一股股黑色的血液开始渗出皮肤，将灰色的躯体染成了黑色，而他们的双眼也是在这一刻开始朝红色转变。吼，吼，吼吼！无意识的嘶吼声逐渐的从他们的嘴中喷吐而出，逐渐的，这些人彻底转化成了丧尸。但由于他们三人被绑在了实验床上，因此不论这三人用出多大的力道，根本离不开这里。数据监测完成，三人白人体质最好，用时一分钟转化为了丧尸。宇宙国的这个人用时二十秒，忍者国的人用时三十八秒，体质不同决定了丧尸初始数据的好坏。白人丧尸等级为五级，宇宙国丧尸等级为一级，忍者国丧尸等级为三级。一个女性记录员看着手中秒表以及全息投影画面上的记录，将这些数据报告了出来。一旁的李阳看了看，点点头，他没有说话。说实话，这一次简直就是瞌睡了就有人来送枕头一般。丧尸疫苗现在正好缺少三期临床实验。这些国外的家伙就主动投奔了过来，该说他们是幸运呢，还是不幸呢？没人能说得清楚。至于用真人身体做丧尸病毒和疫苗实验，对于李阳来说根本没有任何的心理负担。在上一世的时候，这种画面他不知道见到了多少次，尤其是国外的人，他更是没有好感。而且这是在游戏世界之内，死亡之后挂回泉水，重新复活，什么事儿都没有。因此，他为什么要有心理负担？说句不好听的话。对于他来说，其他联邦帝国的所有玩家都是他的敌人，因此，哪怕是在现实世界做这种实验，他也不会有任何的压力。开始实验吧，托尼。好的，听着李阳下达了命令，一旁早已准备好。托尼·史塔克点了点头。只见他将一个金属箱子打开，在里面静静地躺了足足十支药剂。针管之内，药剂是绿色的，就像是《生化危机》里面的那些药剂一般。托尼没有浪费时间，他在做好防护的情况下，拿出了最靠边的一支药剂。然后对旁边的记录员说道：“开始注射、监控、探测仪，多种仪器同步开启，准确记录实验体的疫苗使用变化。”明白。话音方落，扑哧，托尼便是将药剂注入了这个宇宙国男人的身躯之内。第一秒，肉眼可见一道道绿色的光芒透过肌肉，瞬间传输到了男人的四肢百骸之内，就像是这些液体拥有瞬间分裂的能力一般，很快遍布全身。旋即，甚至在肉眼可见的状态下，都能够看得出来。这些绿色的光点竟是在飞快地吞噬着肉体内的灰色能量。紧接着，他们便是看到这个男人的身躯之上，那丧尸的灰色以及浓重的红色眼睛，飞快地恢复了正常的神色。神经细胞正常，基础药剂实验成功，疫苗发生作用，全面吞噬了丧尸病毒。用时三分钟，实验体将会在五秒钟后苏醒。倒计时，苏醒。伴随着记录员的声音落下，那个宇宙国的男人缓缓地睁开了双眼。此时此刻，他的脑海中竟然感觉到前所未有的空灵之感。不仅如此，他甚至能够感觉到自己的体内正有一种特殊的能量，正在强化着他的各种属性。一瞬间，经验值还有实力都在飞速的增长当中。这，这是你们这是研制成功了解决丧尸的血清疫苗？宇宙国的此人大惊失色。这东西一旦问世，那是会震惊整个游戏世界的。第五十章，震惊的宇宙国要变天了。宇宙国的实验体不是傻子，相反，能够被派驻到这个联合团队里去找李阳进行合作，必须是思维敏捷的超级智囊。所以，仅仅只是稍微思考一番，就能够明白当下的处境和一些情况。可是现在，这、这、当下的这件事儿，完全超出了他的想象之外。这个阳城城主李阳，游戏世界的第一玩家，到底在暗中做了多少他们所不知道的事情？丧尸病毒疫苗，这是无数个联邦国度都在不断研究的事情。可游戏世界和现实世界才发展不到两天，无数人都很清楚这丧尸病毒的 DNA 序列到底有多么的可怕复杂。想要真正的梳理清楚，短时间内这是根本不可能的事情。甚至无数人都曾经分析过，在当下生物学家、专家、教授们的知识水平之下，真正的想要破解丧尸病毒的 DNA 序列，至少需要五十年以上，甚至更多的时间。所以，这所谓的宇宙国实验体才会如此的惊骇。这羊城的真正实力到底有多可怕？然而。还不等他听到这些研究员的回答，一股狂暴无比的能量忽然间从他体内滋生而来。那些丧尸疫苗药剂的能量，在清除了所有的丧尸病毒以后，似乎是发生了异变，竟是开始疯狂的吞噬和攻击正常的人体细胞。短短十秒之内，这个人体内的内脏便是消失了一大半。强大的吞噬能力直接让宇宙国实验体陷入了昏迷状态。旋即，三秒过后，这个人的身躯就像是被分解了一般，自动消失在了整个实验床上。
。同一时间，一则毫不起眼的小公告瞬间刷新：小喇叭，玩家，我是李阳大师弟，玩家死亡，挂回泉水。没有介绍原因，也没有介绍是怎么死的，就很模糊的一个世界小喇叭。只不过每天在游戏世界内死亡且挂回泉水的玩家并不少，因此所有人都没有注意到这个世界公告。实验室内，看见这一幕，托尼、史塔克和小蜘蛛对视一眼。无奈的摊了摊手，剂量有点大了。我们经过 3,571 次的实验，测试的很清楚，疫苗是不会攻击正常的人体细胞的，只有两种可能，一种就是体质太差，实验体身上有20种原发性生理疾病，这种疾病导致身体内含有大量的疾病病毒细胞，因此疫苗也会一并把这些细胞全部吞噬。而这些细胞又是和正常的普通细胞是掺合融合在一起的，因此这种情况的出现很正常。第二种就是对方体质正常。剂量的问题，每一种疫苗都有一定的剂量使用范围，超过这个范围就会出现相应的吞噬行为。根据数据报告总和来看，这对方的情况毫无疑问是第二种了。不过，这也在实验的预料之中。剂量我们也有三档安排，只要多实验几次，就能够检测出来正常的疫苗剂量范畴。来，第二次实验，做好记录。托尼·史塔克没有耽搁，很快便是开启了第二次的实验。旋即，整个实验室继续陷入了忙碌的工作状态之中。而身为整个羊城最大负责人的李阳，此时此刻看见这个实验结果，却是嘴角露出了一抹诡异的笑容。接下来应该会有各种各样的好戏要登场了。泉水之内 ，I D 位，我是李阳大师弟的宇宙国玩家，忽然睁开了双眼，旋即一个紧急提示疯狂的在他的脑海中不断刷新：警报，紧急警报！玩家的身体处于极度虚弱状态，请尽快补充能量，否则30秒内会降低玩家等级。警报！紧急警报！玩家的身体处于极度虚弱状态。警报！一声声的提示让他来不及想更多的内容，迅速看了一眼自己的各种数据，只见血条和所有的各种数据已经达到了 0.00001 的绝对危险状态。现在这种情况，只要有任何一个人，哪怕是在泉水内用手指头戳一下自己，也会让他陷入二次死亡当中。这让他亡魂皆冒，他可不愿意降低等级。一瞬间，各种存下来的能量、饮料、饼干以及烤肉，飞快的被他吃了进去。足足过了一分多钟，在各种能量的恢复之下，这才让他的账号达到了安全线范围内。旋即，他没有浪费任何的时间，直接选择就地复活，回归到了出生点，也就是游戏世界的宇宙国境内。你怎么会死得这么快？发生什么事情了？刚一复活，我是李阳大师弟，就被足足十个人围绕了起来，他们的脸上浮现出来了浓浓的疑惑。从通过传送阵到现在，现在也只是过了三十多分钟而已。按照正常的推算，这个时候。他们应该刚刚进入羊城范围内，不可能这么快就会死啊！李阳虽然很辣，但也不可能会不分青红皂白的就直接杀人吧？不是，有特殊原因。你们听我讲，现在事情闹大了。那个游戏第一的玩家李阳，他他竟然在进行丧尸疫苗实验，而且有九成已经成功了。我刚才被他们注射了丧尸病毒，然后又注射了丧尸疫苗，很快恢复了意识，并且从丧尸的状态重新变回了人类。但是他们应该还没有完全实验好。因为这疫苗劲儿太大，把我给炸回了泉水。什么？丧尸疫苗？这事儿不是小事儿。你且等等，我尽快给超级大佬汇报。其中一个看似权力很大的一个中年人说完，二话不说，身影迅速消失在了原地。足足过了两分钟，他迅速回归，然后拉着这个“我是李阳大师弟”说道：“走，乘坐传送阵前往我们的宇宙国大本营。我们宇宙国的超级大佬和疫苗研究所的总院长正在那里等你。你需要一五一十的。”将方才所有发生的事情全部说出来。说着，这个中年人挠了挠头，叹了口气。也许游戏世界很快就要变天了。李阳他隐藏的太深了，疫苗的事情竟然从来都没有透露过。第51章，李阳的损招招收了俩小弟。疫苗的研究很快就结束了，而第二次和第三次的研究结果出现的要比之前更快。光是那个宇宙国的玩家，最起码实验了足足五分钟。但是那个忍者国玩家仅仅用了一分钟就迅速恢复意识，并且身上并无特殊的情况发生，不仅仅是意识恢复了，等级虽然没有明显的增长，但是却将他的经验值足足增加了500点。这种成就甚至比击杀三只三级丧尸的经验还要高。只要他的经验值再稍稍上升个300点，就能够直接从四级的状态进入五级。而白人的实验时间则是更快，仅仅20秒就完成了本次的实验，甚至在这次的实验之中，他的玩家等级。也是从四级直接升级到了五级，是的，这一次的实验直接给对方升了一级，但很可惜，此时此刻躺在床上的这两个实验体，别说是自刎了，就连舌头想要活动一丁点都是不可能的事情。
，启动强制认主功能，将他们打到零点零零零零一残血状态，让他们成为我们的人。李阳嘴角微勾，这俩人既然已经改造完成，那么也就是说，从此以后，这两个人的身上拥有了丧尸病毒的绝对抗体，以后甚至被丧尸给咬掉了一只腿，甚至半边身子都根本不会变成丧尸的。而他之所以要让这些人化为自己人，那是因为没有必要的泄露，而这在游戏世界是被允许的。当然。这是上一世所研究出来的一个特殊规则，不过这个规则隐藏的很是深刻。在上一世的时候，李阳也是足足到了游戏中期的时候才发现了这个隐藏规则的。然而，听到李阳的话，那俩玩家彻底愣住了。强制认主，游戏世界内竟然还有这种可怕的规则？他们怎么没从新手手册里了解到？这些人想要了解的更多，甚至选择自杀摆脱对方，因为这太恐怖了。一旦对方真的控制住自己的话，那后果……完全不敢想象，可是还不等他们有任何动作，便是亲眼看见一旁的小蜘蛛瞬间出动，蛛丝直接划过颈动脉，鲜血喷涌。三秒钟之后，他们的意识再次变得薄弱起来。紧接着，没有然后了。当他们再次苏醒过来的时候，已经离开了实验床，甚至颈动脉上的伤口都没有了。可是此时此刻的白人还有忍者国的这个玩家，心中却是充满了浓浓的恐惧，因为就在此时此刻。他们竟然感觉李阳就像是住在他们的心里了一般，就好像是那个李阳能够知道自己所有的想法，甚至是他们感觉到了一股死亡的威胁，仿若一旦违抗对方的话，自己就会死。这是一种来自于灵魂深处的感觉，不单单是游戏世界那么简单。你们这手段，就连在现实世界也能控制我们的思维，这是什么可怕的手段？白人汉子有些不淡定了，他双眼瞪大，满脸的绝望。这种手段是他根本无法想象的。没必要了解那么多，去继续你们的计划吧。顺水推舟，我会让王昭君杀了你们，然后你们回去各自的联邦国度。具体该怎么做，就不需要我说了吧？李阳笑眯眯的说完，二话不说便是离开了这里。可那个白人还想对李阳说些什么，可第一句话还没出口呢，自己的脑袋突然凭空飞了起来。下一刻，飞行中的白人脑袋便是看见了那个忍者国玩家的脑袋。紧接着，他们意识消失，直接挂回了泉水。我尼玛！出现在泉水中的白人玩家脸色直接变了，对方实在是太残忍了，尤其是那个王昭俊，实力简直深不可测。他甚至都还没有感受到杀意，甚至对方的动作都没有看清，自己的头颅就飞了出来。关键是，他能感受得到，对方并没有用任何的特殊能量，完全仅仅是靠某种利刃杀了自己的。也就是说，这个王昭俊的本体便是如此的恐怖。既然如此，那对方的真实实力，甚至李阳的战斗力，到底多可怕！一瞬间，他都不敢想下去了，必须，必须要按照李阳的指示去做，要不然就凭借着对方能够控制自己的这个手段，他以后根本没好活路。心中这般说着，二话不说，他和那个忍者国玩家一起消失在了泉水之中。同一时间，杨成，此时此刻的李阳嘴角微微勾起，他看着一旁的王昭君笑道：“两名间谍所发挥出来的作用是很强大的，接下来就可以依靠他们来传播疫苗的消息了。不出两天，我们的成品疫苗。”将会被很多人抢着购买，到时候就是我们羊城真正迅速发展的时候。游戏初期，想要发展，就必须要依靠大量的金币。城区的建设离不开各种各样的基础设施，而李阳显然没有这个时间去通过刷怪来积攒，那太浪费时间了。所以，赚钱在末世中赚钱，则是一个非常好的办法，而疫苗，便是最好的手段。尤其是当卖给他们有问题疫苗的时候，城主的想法简直，简直太骚了。站在李阳身旁的王昭君，一时间甚至都不知道说什么了。最终，心中浮现出来了这么一个词儿，刚好能够形容李城主。毕竟，他的这种想法简直就是别人的噩梦。花了足够的钱，到最后不仅仅买到了残次品的疫苗，甚至还对李阳感激涕零。这不就是典型了的被人卖了还给别人数钱吗？关键是，这件事儿一旦西方之人知道之后，他们还必须得认栽，因为现在全球之内。能够研究出疫苗的，仅仅只有李阳一个人。别人想要研究，别说成品了，现在就连头绪都没捋出来。你这让人怎么搞？那城主，接下来我们做什么？今天的时间已经到了12点，我们还有好几个小时才能结束今天的游戏。12点啊！李阳看了看手表，刚到中午。既然如此，那就跟随本城主去找个 boss 玩玩。刚好现在也要升级十级了。第52章，世界公道的震惊，多方傻眼。你说的可是真的？此时此刻，在宇宙国的一的地下洞穴内，宇宙国的超级大佬以及宇宙国疫苗研究院金院长的脸上浮现出来了一抹凝重的表情。
，我相信你也很清楚这件事的重要性。此事绝对不能说谎，一旦疫苗真的研制出来了，对于我们在游戏世界还有现实世界的作用都将是无穷大的。值得一提的是，此时此刻在游戏世界内，玩家被丧尸咬伤的话，是会有一条特殊规则的。咬伤之后，玩家并不会立即死亡，除非是咬到了大动脉，亦或者是心脏、脑袋全碎。这些都会直接造成死亡，挂回泉水。但是普通的伤口并不会死亡，反而会直接化为丧尸。那个时候，玩家们无法控制自己的意识，就像是在观看 VR 电影一般，看着自己一个个的如同行尸走肉去击杀自己的同胞，甚至是和其他的变异兽进行无意识的厮杀。这种残酷的惩罚，足足过了两个小时以后，才会让玩家彻底死亡，挂回泉水。这是对玩家感染丧尸病毒之后的一种特殊照顾，相当于是玩家浪费了两个小时的游戏时间。因此，对于他们来说，这两个小时是极为重要的。真要是有丧尸疫苗或者血清出现的话，提前注射以后，他们将不会害怕任何的感染。到时候，不仅仅能够将两个小时的时间补救回来，甚至还能够更上一层楼，去操作更多、更逆天的好东西。尤其是这疫苗的吸金能力，一旦问世的话，绝对不小。小的敢发誓，此事绝对是真。并且还有两位，一位是米国联邦的高手玩家，另一位是忍者国的玩家。这两位都已经是逆天到了极致的超级高手，同样也是被参与了这场实验，而且他们的实验是在我后头的。刚才发现这两人已经被王昭君所杀，看来他们的两个实验也完成了。你们不信的话，可以去找他们咨询。原来如此，宇宙国超级大佬听见这话，脸色瞬间变得凝重了起来。此事不要声张，我去和那些大佬们通过特殊频道进行联系。这件事儿太大了，搞不好的话，此事是会造成整个游戏世界的超级大变动的。明白，超级大佬，我知道该怎么做。去吧。闻言，那个我是李阳大师弟重重的点了点头，旋即离开了这里。当他离开以后，宇宙国的超级大佬二话不说，迅速打开了游戏的全息投影数据面板，直接打开了一个联合谈判小组的群组频道。此时此刻，在这个小组内的成员已经仅仅只剩下了六个人，这代表着此前死亡的几个玩家因为资格被米国他们给取消掉了，所以才会被踢出这个群组频道。然而，当他发出第一句消息“一个诸位大佬在吗”的文字的时候，忽然间他愣住了，因为就在此时，他发现了一个让他脸色铁青的文字：“对不起，尊敬的玩家朴炸弹，您已经被踢出群聊，无法发送消息，请联系群主重新加入。”我尼玛！一瞬间，这个宇宙国的超级大佬朴炸弹脸上瞬间炸了。他这么一个如此伟大的联邦帝国的超级大佬，竟然被踢了，被取消了资格。要知道，他们宇宙国可是宣称龙国各种资源，甚至是李阳都是他们的、啊。哼，他冷哼了一声，不再说话，因为他很有先见之明，根本不敢去和米国联邦的超级大佬去对峙，他怕死。同一时间，联合谈判小组群组内，忍者国的超级大佬在其中发布了一条消息：“忍者，我觉得这事儿我们一定要保密，至少不能让普通民众知道，要不然那个李阳所赚的钱就会太多太多了。”忍者疫苗的吸引力对所有的玩家来说都是巨大的。你打上了，无视丧尸的感染，而且甚至还能够增长经验，进行升级。这种真正宣传出来的话，半天卖出一个亿的金币都是非常简单的事情。日不落，没错。所以最好把代理权拿到手，慢慢的来运作。我们这一次必须要好好和李阳进行谈判，然后想办法从他的口袋里将这部分疫苗的收益赚取过来。日不落，甚至说我们还得拿到对方的配方，这样我们自己也都能够制造疫苗了。大雄，这件事儿难度很大，我们能想象到的，李阳也能够想象得到。而且我不太想掺和你们这边的事情，自己玩吧。恕我按，这个大雄便是退出了群聊。而一旁的古希腊联邦却是继续说道：“看看米国联邦那边是个想法，我觉得也是。我们不能再用简单的思维去判断李阳，他很强，智商也很高，要不然不可能会将两万流民入住的城市管理的如此井井有条。”大米，对，所以我们必须得先拿出来足够的诚意，先合作。哪怕高价买了疫苗，也不能让疫苗直接流入市场，要不然会发生非常非常大的问题的。米国那样的话，现在的游戏平衡将会破坏，会对我们几个大型联邦国度发展很不利。所以这次我们必须要出点大血。那么现在就是一个问题，要花多少钱，以及怎么样才能说服李阳同意不把这件事儿公开，而且速度一定要快，不快的话，这件事儿将会很快就会被人给爆出来。然而，当这句话说完的时候，世界公告猛然刷新。世界公告：玩家李阳携带着 S 级研究员托尼·史塔克、彼得·帕克等多个超级研究员，成功研制出来丧尸病毒疫苗。
，此疫苗可解毒丧尸病毒，并且已经在进行量产，让我们恭喜他吧！恭喜他完成了特殊成就疫苗，他获得了一个 S 级的宝箱。世界公告，世界公告，公告席卷，刹那间在群里出现了一堆的省略号。麻蛋，这事儿还没讨论好呢，他们竟然忘记了这一茬。世界公告，可不会听他们任何的谈判啊！第53章，张震撼无比的情况，全球傻眼。一瞬间，以米国为首的这些超级大佬们脸色瞬间像是便秘了半个月一样的难受。世界公告，他们完全没有想起来这茬。世界公告的出现，直接打乱了他们所有的计划，以至于无数的事情彻底化为了泡沫。快，尽快联系李阳。既然这件事儿已经捂不住了，那就第一时间联系李阳，尽可能多的购买疫苗。只有咱们囤积大量的疫苗，然后高价再倒卖出去，就不会有多少损失了，甚至还会狠狠的捞上一笔。此时此刻，米国联邦的超级大佬迅速更改了方案，很快便是决定了下来。这些人又不是傻子，第一个方案不成，那就得必须更换了。然而，此时此刻的他们却是发现了一个无奈的事实，那就是李阳已经设置了所有人不可加为好友，也就是说，除非李阳主动加别人，否则别人别想联系他。这些超级大佬所组成的联盟，此时此刻有些憋屈。然而，此刻的世界频道却早已炸锅，所有人都没有想到。如今的李阳竟然已经完成了疫苗实验，快升级！游戏内的交易不好搞，必须得等十级之后，交易市场的上限，我们才能够进行正常交易。这两天我不打算想其他任何的事情了，专心升级才是最重要的。那可是丧尸病毒疫苗啊！相信此刻的李阳一定开始量产了。为了利益，他不可能不会卖的。所以，我们必须得尽快升级，先打一针再说。可是，那这样的话，我们辛辛苦苦所赚取的金币，岂不是全部都到了这个李阳的腰包里了？这会儿，你还在考虑这个问题？你自己说说，到底是现实世界的命重要，还是游戏世界的金币重要？世界频道陷入了剧烈无比的讨论之中。毕竟这是所有人都没有想到的事情，但同时，很多人都很清楚，站在私人的角度上，不论你花费再大的代价，再多的金币，一旦打了丧尸病毒疫苗，那就不会被感染。这会给自己节省极大的时间，在游戏里升级，同时在现实世界战斗也不需要那么的小心翼翼了。要不然，每次都是提心吊胆的担心被感染。被丧尸病毒给同化，那该有多难受！所以，此时此刻，玩家们就跟脱缰的小野马一样，开始疯狂的努力升级了起来。一时间，个人等级排行榜上的数据也在飞速的交替变换着。同一时间，龙国、龙市，此时此刻的龙市长和军区大佬站在一起，他们看着世界公告，又看了看手里的这些枪械。忽然间，他们甚至都觉得手里的枪械都不香了。这个李阳的进度实在是太快了。我们现在还差一步就能够进入电力时代了，可结果呢？人家都已经把丧尸疫苗研究出来了。军区大佬说着，脸上浮现出来了一抹苦涩。人比人简直是气死人啊！术业有专攻，人家能够拿到第一，这里阳必然有很多我们所不知道的秘密存在。所以，我们也不需要过多的去想什么。现在最重要的还是抓紧将电力时代开启，然后把昨天和李阳的承诺完成就行了。此刻的龙市长思维很清晰，毕竟他很清楚自己这些人交换出来的武器资料。是必须要付出代价的。好，军区大佬也是点点头。此刻的两人并没有直接继续去击杀丧尸，而是来到了工会的一个硕大的泥土房之内。此时此刻，在房子之中，足足有五个戴眼镜的教授围绕着一个小型机器，正在各种不断的鼓捣着。快了，一分钟。不，等等，线圈这边的韧度可能不够，一会儿一旦电流出现的时候，万一这个线圈承受不住电流的涌动，直接爆炸了怎么办？我觉得我们还是再用更多的铜丝来缠绕缠绕。这样的话也安全一些。对，这些人七嘴八舌的沟通着。不多时，当轰鸣声浮现而来的时候，旁边的一个轮子在铜线的接触之上忽然开始转动了起来，并且这个轮子转动的越来越快，越来越快，到最后甚至都带动了第二个轮子的转动。这让龙局长和军方大佬两人脸上都浮现出来了一抹笑容。电力成功塑造出来了。世界公告：玩家、龙守护和军守护二人带领着七个教授。成功研究出来了小型发电机，因此工会神龙正式进入电力时代，他们的工会升级了。同时，神龙工会里所有成员的金币商店将会同步更新成电力时代的商品，让我们恭喜他吧！世界公告，玩家龙守护。世界公告，玩家龙守护。公告席卷。这一刻，无数人稍稍有些愣神。电力时代，这，这是第二个工会在全球范围内进入电力时代吧？目前全球之内。可找不到第三家了，是啊，而且这第二家仍然还是龙国之内的工会，你说这是巧合还是什么？谁知道呢？
，先不考虑这些，抓紧升级吧。别人都进入电力时代了，我们也得尽快，要不然落后太多的话，后面的很多事情都无法整理了。”然而，当这些人在世界频道沟通结束的时候，忽然间，新的一轮世界公告让所有人都再次傻眼了。来，他们万万没有想到，事情竟然会发生如此大的变化。世界公告。玩家龙守护和军守护所创建的神龙工会正式加入李阳所创建的阳城，成为了阳城的附属工会。让我们恭喜他们吧！世界公告，玩家正式加入阳城，成为了阳城的附属工会。世界公告，公告席卷。这个一刻，无数人的脑袋都还是懵逼的。不仅如此，就连整个世界频道，在世界公告响彻的一瞬间，就像是被人按下了暂停键一般，没有一条新消息，继续开始刷新的。李阳，这是要上天了呀！那么大的工会，说同意加入李阳那边就同意加入，那李阳这边到底有什么魔力值得这些人加入？第五十四章，大佬们的变化，十级 BOSS， 龙守护，这个昵称，这不就是现实世界的龙市长吗？他竟然成为了李阳附属工会神龙工会的会长，而且还做出了这么大的决定。是啊，难道说这是要展开合作了？可我还从来都没有见到过这种情况。不管了。这件事儿对于我们普通人来说没什么用，当下最重要的还是努力进行升级吧。现在既然神龙工会成为了李阳的附属工会，那么李阳的本体城市阳城必然会进入一个急速发展的时间，这会给予我们太多的压力。可是我有一个疑问：玩家李阳他自己并未创建工会，在没有创建工会的基础上，还能扩充附属工会吗？当然可以，这是新手手册之中必备的一个功能，目的就是为了迎合那些不想成立工会，但是散修非常厉害的玩家。哦，明白了。此时此刻，世界频道之中，无数的龙国普通人都愣神了一瞬。毕竟，龙市长主动成为李阳的附属工会会长，甚至还率领五万工户玩家一并加入，这种手笔足以让整个世界都在轰动了。毕竟，这才仅仅只是游戏的开局而已。同一时间，忍者国，枫叶市，在一片巨大的枫叶林中，有着几个泥土房。在泥土房之中，无数的人影正在飞速的忙碌着，其中。一个中年人看着这一幕，微微皱了皱眉头，而他不是别人，正是经过捏脸变化之后的枫叶市的市长。此时，市长看着龙守护加入叶天附属工会的事情的这条世界公告，不由得皱了皱眉头。龙国那边到底在搞什么幺蛾子？秘书，这件事儿超级大佬知道了吗？他是怎么说的？他问道。不多时，枫叶之下一个人声传递开来：“大佬已经知悉，但是没有多说，让我们按部就班的发展。”同时，他也给你发了一条私信，让你按照这上面的操作去做。闻言，枫叶市的市长点了点头。只见他抬手一挥，一个游戏窗口面板便是浮现了出来。然而，当他看到这窗口之上所展现出来的内容以后，完全傻眼了。他从来都没有想到过，事情竟然会演变到这种程度。都别研究蒸汽机了，接下来我们研究发电机、煤炭发电。现在我们已经不能按部就班的进行发展了，要不然事情会发生更大的变化。我们必须得赶在别人面前将发电机给制作出来，提前进入电力时代。他对着那些研究院沉声呵斥道：“谁也不知道刚才忍者国的超级大佬到底对这个枫叶市的市长说了些什么。”而诸如此类的情况也是不间断的在多个联邦帝国的阵营内发生着，这让无数人心中疑惑：本来不是要好好的正常发展吗？这样能够得到更多的好处和奖励，可为什么突然间加速了？工会成员们相互疑惑。然而。还不等他们这些普通成员在世界频道内了解什么，那些工会的中层人员便是紧紧地盯着这些普通成员，让他们抓紧干活，避免在世界频道上有任何的交流。这样一来，就更让无数人紧张了。事情到底发生了什么变化？此时此刻，古希腊联邦帝国，这里有一个巨大无比的热带雨林，雨林之中密密麻麻生存着无数的变异兽和小型妖兽。然而，就是在这可怕的热带雨林之中，有一伙玩家。竟是不怕任何的变异兽。果然，我们伟大的古希腊联联邦中的熏香还是很管用的，哪怕对这些变异兽也都有效，能够让他们亲近我们。现在可不是讨论这些结论的时候，我们必须得尽快进入电力时代，从而设计出来数控车床，要不然没有流水线的产物，我们接下来根本做不成任何的事情。疫苗也是需要配套设施的存在啊。如果购买了疫苗，那个李阳不提供恒温箱进行保存，那我们根本无法大量囤积。所以，有些事情必须得尽快了。一个模样为黄发少女的人看着旁边那个中年汉子，沉声说道：“米娅，我知道，可现在我们的压力极其庞大。虽然在现实世界，我们的世界的确已经进入了电力时代，可这种东西也不是说说就能够制造出来的呀。”
，我们还需要耐心的等待才行。不过，在等待之余，然而米娅根本没有听这个汉子的话，他的话音未落，便是直接被米娅给踢到了一旁的水流之中。可下一刻，米娅，包括所有在这里的玩家，都愣住了，因为就在这一刻，水流忽然猛然窜动了起来，形成了一道十米硕大的漩涡。漩涡之内，一个足足十五米巨大的超级鳄鱼从水流中犹如饿虎一般。速度极快，直接对着米娅狂奔了去，甚至米娅还能够看见，在这鳄鱼的嘴巴里，还有那个中年汉子的骨头。很显然，对方被吃了。熏香竟然在这种怪物上不起作用。米娅一个翻滚，瞬间躲避开来，同时整个身体如同灵巧的猿猴一般，在大树上面不断荡漾逃脱。而周遭的普通玩家也开始四散而逃，毕竟这幅画面也实在是太恐怖了一些。十五米，姓名：毒液鳄鱼，等级。十级，品级 S 级，年龄517岁，变异程度高级变异。看着对方的属性面板，米娅整个人都愣住了，以至于她一瞬间从树杈上跌落了下来。十级，怎么会？为什么现在会有十级的 BOSS 出现？这也太快了吧！从游戏开始到现在还不到两天，这短短的时间内，他们打过最高的也就是五级 BOSS 和六级普通丧尸。按道理来说，遇见十级 BOSS 的可能性那是完全为零的。为什么这个家伙会突然出现？他跌落在地面的一瞬间，开始不断的逃窜开来，一边思考，一边躲避着对方的攻击。可足足三分钟后，世界公告悄然刷新。世界公告：以米亚为首领的古希腊雅典娜公会团灭。第55章：钢之大猩猩。雅典娜公会团灭的世界公告刚一发出，就在玩家中引起了轩然大波，整个世界频道都瞬间刷屏了。怎么可能？雅典娜公会。可是古希腊联邦帝国中最强大的工会，团灭他们玩家中应该没有人能够做到吧？也不一定吧。要我说，李阳就完全有这个实力。不过他们一个在龙国，一个在古希腊联邦，怎么也不可能碰面啊！切，又一个李阳吹，不过就是运气比较好的一个龙国玩家而已，还真把他当神了，真是没有脑子的玩意。什么 NT 玩意？有本事这话你当着李阳的面说出来啊！他不把你的屎哥打出来，我跟你姓。最新消息，雅典娜工会是碰见了十级的野外 BOSS。直接被 BOSS 团灭了，那场面简直就是一个字：残忍！十级野外 BOSS， 这不科学！我们的大部分玩家的等级才六级吧？十级 BOSS 这怎么打？哈哈哈，我就说嘛，雅典娜公会怎么可能会被玩家给团灭了？你看看，十级的野生 BOSS 被团灭情有可原吗？我看就连那个什么李阳碰见了也得死翘翘。就是就是，天天就知道吹这个李阳，真没见过他有什么特别厉害的战绩。有本事他一个人干掉一个十级 BOSS， 我就服他。这是什么不要脸的言论？雅典娜一整个工会都团灭了，你让李阳一个人单挑 BOSS， 牛逼！果然脑子这玩意真不是谁都有的。就在世界频道中的各国玩家们争论不休的时候，接连两条世界公告再次占据了所有玩家的视野。世界公告：以佐木子为首的岛国工会八旗团灭。世界公告：以朴金素为首的高丽国工会大日团灭。整个世界频道在接受到这两条世界公告后，瞬间安静了下来，所有的玩家们都懵了。没有一个玩家发言。古希腊的雅典娜工会才刚刚团灭，连一分钟的时间都没有到，又接连两个工会被团灭。岛国的八旗和高丽国的大日，全部都是在游戏中实力强大的大工会，而现在竟然在同一时间全部都被团灭了，这简直是骇人听闻。短短几分钟，三个实力远超普通工会的大工会全部团灭。最关键的是，这些工会在团灭之前，竟然什么消息都没有发出来，这堪称是游戏开服以来最为诡异的一个事件了。足足过了半个小时，才终于有玩家联系上被团灭的工会玩家，还原了事件的整个真相，并且发布到了玩家们自行组织的论坛上。而在这期间，又有五六个各国玩家的工会莫名其妙的瞬间团灭。一分钟不到的时间，帖子的浏览量破千万，热度更是直线上升，跑到了论坛热搜榜排名第一的位置。从这个帖子中，玩家们才发现，这些被团灭的玩家工会，竟然全部都是在开荒的时候遇见了十级的野外 BOSS。看完帖子之后，所有的玩家只有一个问题。什么时候十级的野外 BOSS 这么不值钱了？怎么感觉漫山遍野全部都是？很明显，在这个所有普通玩家等级最高为六级的时代，突然出现的十级野外 BOSS 完全可以毫不费力的屠杀遇见的所有玩家。这还玩个屁啊！不开荒就没有办法获取资源发展，可是，一开荒就会碰见十级的野外 BOSS。死循环，突然蹦出来的十级 BOSS 完全破坏了游戏的平衡性，系统根本就不给普通玩家的发展空间啊！一时间，所有的玩家都向系统发出了抗议。按照原本系统的尿性，这些发出抗议的玩家并不期望会有什么结果，他们只是想通过这种方式发泄自己的不满而已。
，结果万万没有想到，系统竟然真的发出了一条通告。全体玩家请注意，由于各个联邦玩家开始加速升级，发展社会时代，想要全速进入电力时代，这种行为歪曲了社会发展的正常生态，极大的破坏了游戏的平衡性，导致野图 BOSS 频繁出现。每个联邦将会随机刷新一至 BOSS， 凡是击杀野图 BOSS 的玩家以及工会，均可获得巨额奖励。同时，请玩家们理性对待社会时代发展问题，避免相似情况再次发生。看到这条公告的玩家们面面相觑，他们是万万没有想到，这些超模的十级野外 BOSS 的出现，竟然是因为有玩家发展速度过快导致的。这系统也太狗了，竟然想到用这种方法遏制玩家的发展，简直不要脸到了极点。可是玩家的抗议能够让系统发出通告解释，却根本没有办法撼动系统的决定，只能万般无奈的接受。当然，也有不信邪的玩家尝试偷偷开荒。其中不乏有对自身实力无比自信的工会尝试组团攻略 BOSS， 可最终的结果无一例外，全部都是团灭，没有一个玩家或者工会成功击杀 BOSS。于是，所有联邦的玩家全部停止了开荒的进程，除了李阳。阳城西北方向的一座城市废墟中，突突突，咆哮的冲锋枪口喷突出炙热的火光，无数子弹冲向了道路中央一个身高十米的巨大变异生物，闪烁着金属光泽的黑色皮毛，配上那雄壮无比的胸大肌。这个突然出现并袭击了李阳的变异生物，赫然是一个大猩猩。十米高的身躯带来了无比恐怖的压迫力，可以轻易撕裂钢板的破甲弹轰在那身黑色的皮毛之上，连一个坑都没有留下，全部被弹飞了出去。姓名：钢之大猩猩，等级：十级，品级 ：S 级。李阳平静地看了一眼系统面板上刷新出来的信息，看来眼前的这个巨大的大猩猩就是系统中提到的野图 BOSS。恐怖的防御力，连穿甲弹都无法对他造成任何伤害。果然不愧是十级 BOSS。不过李阳并没有任何惊慌，他淡定地将手上的冲锋枪收起，然后进入了灵能坦克中。与此同时，周围一直蓄势待发的超凡者以及王昭君也瞬间将武器掏出，对准了前方不停咆哮的钢之大猩猩。轰！坦克轰鸣，灵能炮弹瞬间激发。第56章：十级手杀，傻眼的玩家。这个所谓的大猩猩。周身之上拥有极其浓郁的毛发，在此前的时候，李阳便是已经将榴弹炮交给了超凡者。可即便如此，仍然没有对对方造成一丝一毫的伤害。这代表着什么？李阳太清楚了。大猩猩上一世倒是没有遇见过这个 BOSS， 不过在论坛里面曾经看到过。有意思，试试灵能坦克的附魔炮弹。李阳嘴角微微勾起。在上一世的时候，他遇到了 N 种不同的野图 BOSS， 但这个大猩猩刚好是自己没有遇见的那种。因为那个时候和这一世的发展完全不同，根本没有这么快，所以当全员十级的时候，已经是半个月以后的事情了。那时，李阳已经成为了顶尖高手之一，自然不可能去琢磨一个小小的十级 BOSS。虽然当时李阳仅仅只是二十九级的玩家，刚巧李阳又是那种谨慎无比的玩家，自然而然的便是记忆了不少论坛中其他人所遇到的这些 BOSS， 而这也图十级大猩猩便是其中之一。切换附魔效果，先用附魔攻击轰击他的毛发。随后等待我的灵能坦克攻击，明白。耳麦中几人纷纷应答。毕竟李阳早在之前就已经开启了附魔研究院，甚至还研究出来了一个极品附魔阵法。这件事儿李阳一直没有过多的去解释，是因为没必要。附魔阵法的刻录在黑欧暗中缓慢进行，然后给人雷霆一击不香吗？尤其是这个所谓的附魔阵法，魔法攻击可是很强的。好，轰隆隆！此时此刻，黑猩猩双拳轰击着自己的胸膛，旋即双腿一个跳跃。朝着面前用绳索不断荡漾的王昭君一把抓了过去，这个小家伙在他面前晃来晃去，实在是烦躁。然而，便是在这一刻，黑猩猩傻眼了，因为身穿紧身衣的王昭君这一刻忽然消失了。嗯，嗯，还不等他反应过来，迎面来的则是一个足足半米粗大的超级光柱。轰！光柱之中夹杂着六道特殊的力量，就好像是有六种特殊的炮弹。直接打入了他的胸膛之中一般，爆炸瞬间响起，一道道可怕无比的气浪自黑猩猩的胸口之中荡漾开来，周遭的一切建筑上的玻璃，所有的灰尘瞬间震散，就连四周的树木也是晃动了片刻，甚至这黑猩猩的本体被这强大的冲击波直接给撞飞了十来米，鲜血自胸口上缓缓的流淌而下，在他左胸的位置，距离心脏只有五厘米的地方，出现了一个足足半个拳头那么大的坑洞，鲜血。在其中正在不断喷涌，好！一瞬间，黑猩猩愤怒了。他没有想到，这些可恶的虫子竟然会给他来这么一手。刚才那一种特殊的光束，对他来说简直，简直就是一种折磨。那根本不是刚才子弹和榴弹炮打在身上的感觉。只见他在瞬间弹跳而起
，双眼之中两道激光喷射开来，一道追着王昭君席卷而来，另外一道朝着刚才发射附魔榴弹炮攻击的超凡者光速疾驰而去。轰，轰，两道巨大的爆炸声浮现开来，同一时间，黑猩猩也是朝着李阳所在的那个灵能坦克双手抓去。在他现在的感觉中，他觉得这个铁皮子的东西反而最危险，所以在攻击浮现而来的时候，他的双手。就好似是凝聚出来了一道道雷电一般，交织成为了一道蓝色电弧之网。旋即，他抓住了这个东西，只见雷霆闪烁，一瞬间布满了灵能坦克之上。在所有人震撼的目光之中，灵能坦克瞬间烧焦，那坚硬的超级装甲材料瞬间被捏成了一个圆球。可是，就在这一瞬间，他心中的那种直觉更为的可怕了，就好像是他刚才做了一件什么令他后悔的事情一般。咻！电光火石间，这家伙想要扔掉灵能坦克。可他发现，这个被自己捏成的圆球就像是狗皮膏药一样，甩不开了。怎么？然而，他的想法还没有完全思考出来。刹那间，一股震天彻底的爆炸轰然浮现，轰轰轰轰轰轰！灵能坦克的炮弹本就强大，再加上李阳更是直接在灵能坦克之上和其中所有的炮弹之上都刻画了战斗力提升的符文，因此这一次所释放出来的魔法攻击简直可怕到了极点。这一炸，直接将他的胸口炸得粉碎。甚至就连下身都没有了，仅仅剩下了一个脑袋。然而此时世界公告并未浮现，那就证明对方没死。因此，在这大猩猩绝望的眼神之中，他发现足足有三道和刚才一模一样的超级爆炸，直接淹没了他的脑袋。难道说这恐怖无比的东西，那个猴子拥有的特别多？不论他再怎么思考，此时此刻也无法找到答案了。无穷的气浪翻滚之下，直接将周遭的所有建筑物给炸成了粉碎。而由于在场的其他所有人都是李阳阵营内的，拥有免伤效果，因此没有误伤到任何人。倒是其他的一些低级丧尸、变异兽，在这一炸之下，直接化为了齑粉，爆发成为了满地的各种装备、物资。唯有那个大猩猩的掉落物品最多，也最为显眼。而此刻，世界公告也是缓缓刷新。世界公告：玩家李阳用时十分钟，成功完成 BOSS 钢之大猩猩的手杀，同时他也完成了游戏世界第一个十级 BOSS 的手杀。因此，他获得了一个 S 级宝箱，让我们恭喜他吧！世界公告，玩家李阳，让我们恭喜他吧！世界公告，玩家李阳，让我们恭喜他吧！世界公告，玩家李李阳成功升级到十级，他解锁了更多的功能，同时他也解锁了黑市和交易市场进出的权限。希望各位玩家多多努力，争取早日进入交易市场。公告席卷，这一刻，整个游戏世界瞬间哗然。不，怎么可能？无数人大眼瞪小眼，满脸的不敢置信。怎么？前一秒大家都还觉得这李阳根本没那个实力，下一刻就这么被啪啪打脸了呢？而且还是如此迅速的结束战斗。第57章 S 级宠物蛋，我没有看错吧？李阳竟然击杀了十级野图 BOSS， 你一个人看错了？难道全世界所有的玩家都看错了？哈哈，之前那些说李阳根本没有什么实力的人呢？这还叫没有实力？那那些直接团灭的工会算什么？垃圾吗？绝了！这波打脸来的太舒服了。前几分钟还有人说李阳不行，下一秒人家直接就杀了 BOSS 上世界公告了。气人不？我去，这李阳这么狠，这可是都被团灭了十几个大型工会的十级野图 BOSS 啊！难不成李阳的实力一个人就比得上一个大型工会了？这未免也太夸张了。不过不得不说的是，这家伙的确很强，看起来他所隐藏的秘密肯定不少，而且一定是和现代武器有很大关系。所以。我们仍然得继续努力发展时代才行，但之前世界公告所说，所有玩家工会都在越级其他时代，直接朝着电力时代方向发展，破坏了正常的游戏发展平衡，也因此才会召唤出十级 BOSS 来改变这个破坏。那我们还怎么发展？我觉得还是得观望观望，最好还是找比较大型一点的工会大佬聊一下比较好，要不然李阳一家独大，电力时代甚至是核动力时代的威胁太大了。世界频道再一次因为李阳而无比的活跃起来，即使李阳已经击杀了十级 BOSS。但是依旧有玩家看不惯李阳，由此可见，杠精和智力残障的人无论什么时候都不会少。同一时间，几十个雅典娜公会的玩家们整整齐齐地站在热带雨林中，而雅典娜公会的会长米娅正站在一个最前方，神情呆滞地立在原地。附近鸦雀无声，气氛看上去有一丝尴尬。这是雅典娜公会的第一次团灭，如果不认真处理这次团灭的后遗症，整个公会的凝聚力都会受到严重的打击。他必须想办法让公会中的所有玩家振作起来。所有的同胞们。我是你们的会长米娅。听到米娅慷慨激昂的声音，所有人都抬起头来，无数道目光集中向了他。很好
，这是一个完美的开始。”米娅心中给自己加油鼓气，然后继续说道：“如大家所见到的，我们经历了雅典娜工会历史上第一次团灭，但是大家完全没有必要失落，这不是我们的错。要知道，这一次阵亡的不光只有我们雅典娜工会，还有忍者国的八旗工会、宇宙国的大日工会等等，全球多个工会都被团灭了。”要知道，他们每一个都不比我们弱小，但是他们全部都像我们一样团灭了。至今为止，没有一个工会遇到十级的野外 BOSS 能够存活下来，这不是我们的问题。接下来的时间，请大家积极发展自己的领地，全力提高自己的等级。我们要用最快的速度击杀十级野图 BOSS 来证明我们的实力。然而，就在全体雅典娜工会玩家被米娅带动的浑身热血沸腾、充满斗志的时候，世界公告响起了。世界公告，玩家李阳用时十分钟。让我们恭喜他吧！瞬间，刚才还激情澎湃的所有雅典娜工会的玩家们全部安静了下来。整个热带雨林可以说是若真可闻。前方的米娅更是如同被施展了定身术一样，僵硬的站在原地，一动也不动。一股无比尴尬的氛围在众人之间蔓延。说实话，米娅完全算得上是一个合格的工会会长。凭借一番高超的话术，他成功让全体雅典娜工会的玩家们化悲痛为力量。可惜碰见了李阳。当动用整个工会的力量依旧团灭在 BOSS 面前的时候，突然出现一个玩家，仅仅凭借自己的力量就单挑了 BOSS， 成功完成了首杀。换作是任何一个倒在十级野图 BOSS 的工会玩家，都会像雅典娜工会的玩家一样懵逼的。作为正面和 BOSS 作战部的玩家，他们比谁都清楚十级野图 BOSS 的强悍。那么李阳到底是怎么做到的？这个问题不光米娅想知道，所有的团灭在 BOSS 脚下的工会玩家们都想知道。但是李阳依旧像之前一样，从未正面回应过任何玩家的问题。依旧保持着自己的神秘。杨成，众人讨论中心的李阳已经带队返回了杨城。这一次开荒，由于突然出现的钢之大猩猩的捣乱，没有完成应有的目标。但是大猩猩掉落出来的物品还是能够极大弥补这次开荒失败的损失的。恭喜，你获得了人物升级卡一张，可让你身边的人物卡进行升一颗星，全属性提升 20% 恭喜，你获得了十吨纯牛奶。恭喜，你获得了狙击枪生产线制造图纸。恭喜。你获得了附魔法阵的碎片，星号三，十个附魔法阵碎片可合成为一个完整的附魔法阵。恭喜，你获得了一张异能分析卡，拥有该卡可浅显分析出自己的异能弱点，并告诉玩家解决弱点的基础方案。恭喜，你获得了人工智能碎片，集合五个人工智能碎片可合成一个 S S S 级人工智能程序，比贾维斯强大十倍。恭喜，你获得了钢之大猩猩的蛋。下方为属性介绍，名称：钢之大猩猩的蛋。品级 S 级，属性可以人工孵化，孵化完成之后将会获得一只最低为 S 级品级的大猩猩兽宠。恭喜，这是这次击杀 BOSS 的收获。除了这个蛋以外，人工智能的碎片、人物升星卡以及狙击枪生产线图纸等等，这些都是好东西，能够给自己的城市带来翻天覆地的变化。要知道，武力越强，自己的城市也就越安全，同时能够吸引到的流民也就越多。到那个时候，自己的计划也将能够更进一步。当然了，其他的东西也很贵重。总之，这一次十级 BOSS 的首杀所获得的奖励有不少，这些利用好了，好处是很大的。尤其是大猩猩的蛋，当受冲孵化之后，自己就能够得到一个超强助力，这玩意甚至是比灵能坦克还要可怕的。将宠物蛋收起，李阳打算进入羊城之后好好研究一番。系统显示，孵化完成后的宠物最低为 S 级，也就是说，只要方法得当，这个宠物蛋说不定能偶孵化出 SS 级甚至 SSS 级的宠物。不过，当李阳刚一进入羊城的范围，一直待在身旁的美女秘书王昭君就向李阳提醒笑道：“城主、龙市长以及龙市军方大佬已经来到了会客厅，他们拿来了约定的物资以及相应的神龙附属工会的所有资料。”第58章，第58章疫苗出场。会客厅内，龙市长和某军方大佬正端坐在椅子上，背部都没有靠着椅背听的笔直，看起来显得有几分拘谨。桌子上的茶都已经凉了，看来已经等了很久了。但是看样子。两个人都没有喝上一口。龙市长看了一眼无比现代化的客厅，要不是系统面板的存在提醒他这是在游戏之中，不然他还以为身处蓝星之上呢。剑微之柱，仅仅是一个会客厅就已经如此的先进，可想而知李阳的领地发展的有多快。要知道，现在的大部分玩家连个砖瓦房都没有盖起来呢。坐在这里，龙市长和龙市的军方大佬无时无刻不庆幸自己之前做的决定。终于，会客厅的大门悄无声息的向着两边打开。李阳穿着作战衣。身上带着未干的血迹，慢慢的走了进去。周身的肃杀之气，让身为龙氏军方的大佬都感到有一丝震惊。一瞬间，他仿佛看见了自己刚刚入伍时的老班长。老班长从军多年，经历过数次无比惨烈战争，都没有李阳的杀气重。
，这得是在尸山血海里烫多少烫才能有这般害人的杀气？在李阳走过他的面前时，他下意识地站了起来，对着李阳行了个军礼。身旁的龙市长见状，也立马站了起来，对着李阳微微鞠了个躬。李阳没有理会二人，直接走到主位坐了下来，旁边紧紧跟随在身后的王昭君顺势递上了一杯凉茶，放在了李阳的右手边，然后乖巧地站在了他的身旁，没有说话。李阳朝着龙市长和军方大佬微微点了下头，算是问好了。龙市长等到李阳端起茶喝了一口之后，才走了李阳的面前，语气恭敬地向着李阳汇报现在神龙公会的情况。城主，现在神龙公会已经彻底进入电力时代了，并且公会玩家已经达到了五千人，并且还在不断的增加，预计半天之内将会达到一万人。李阳轻轻地点点头，表示情况他已经知道了。接着，站得笔直的军方大佬向着李阳敬了个礼，接着汇报：报告城主。现在神龙工会 90% 的物资已经装箱，再有三分钟将会送达阳城，物资清单就在这里，请城主派人点阅接受。军方大佬从怀中掏出一张白纸，上面密密麻麻的写满了各种物资的名称以及数量。没等李阳接手，一直站在旁边的王昭君接过了物资清单，然后对着军方大佬以及龙市长柔声说道：“二位请随我来，接下来由我负责剩余的物资校对，神龙工会绝对不会为今天这个决定后悔的。”随后，王昭君就带着物资清单走出了门外。龙市长以及军方大佬对着李阳微微鞠躬后，也随之退出了会议厅。等到二人离开会议室，李阳正准备离开会议室，结果一名护卫士兵飞快地跑到了李阳身边：“城主大人，疫苗工厂那边有消息了，请您过去一趟。”听完之后，李阳颇为惊讶：“现在这个时间，难不成是疫苗已经量产完成了？那可真是一件天大的好事！走，过去看看是个什么情况。”说完，李阳就带着身后的士兵走向了疫苗工厂。刚一走进去，李阳就看见托尼斯塔克以及小蜘蛛正拿着一个平板记录着什么。一看到李阳走了进来，托尼斯塔克飞快地来到了李阳的身边，眼神中洋溢着难以掩盖的激动。李城主，我们成功了，首批疫苗已经量产成功了，这简直太棒了！我代表所有正在遭受苦难的流民感谢您。李阳无奈地看着激动的手舞足蹈的托尼斯塔克，制止了他的演讲，说道：“先带我去看看成品吧。”哦，对不起，该死的怪我太激动了。我这就带你去看。说着，托尼斯塔克就带着李阳来到了一个正在运转的的流水线前，而小蜘蛛早就守候在旁边了。一见到李阳走了过来，立马向李阳问了声好，然后略微有些紧张的向李阳介绍着刚刚产出的疫苗。流水线前一个个造型充满了科幻感的箱子中，一只只晶莹剔透的绿色色液体正在玻璃试管中静静的躺着。小蜘蛛先指向了右边的一个箱子，组织了下语言，说道：“这一箱是能够完全免疫丧尸病毒的疫苗。”只需要一针就可以产生永久性的抗体，再也不具丧尸病毒的感染。这一次总共生产出三千只。然后，小蜘蛛又指向了放在左边的一箱疫苗。这箱疫苗外观上看起来几乎和右边的疫苗一模一样，但是在李阳的超凡视力的观察下，能够感觉到左边的这箱疫苗颜色略微淡于右边的那一箱。如果不是放在一起仔细比对，就连李阳估计也看不出任何差别。略带疑惑地看向小蜘蛛，小蜘蛛立马解释道：“这一箱疫苗是残缺的疫苗。”药效无法和完整的疫苗相媲美，注射后只能够产生一个月的抗体，而且重复注射之后效果会飞速的下降，即使之后再注射完整的疫苗也不会再产生永久抗体。这种疫苗总共生产了七千只，两种疫苗加起来一共一万只，现在全部都在这里了。不知道这些残缺的疫苗城主打算销毁还是销毁？李阳打量着七千只残缺的疫苗，心中思量了一番，然后嘴角勾起一抹笑容。为什么要销毁？从今天起，每一批疫苗出厂之后。拥有完整疗效的疫苗全部留下，只允许内部流通。至于包装则无所谓，但是剩余的残次品一定要给我仔细包装好，要多精美有多精美。话说一半，在场的所有人都有点懵。完整的疫苗不管，反而是残次品一定要包装精美，这是要干什么？我要向外国友邦们表示一下我友好的问候。等到李阳彻底说完，他们才恍然大悟，然后纷纷露出了幸灾乐祸的表情。这下子之前那些在国际上疯狂抹黑城主大人的其他联邦玩家可要惨喽。至于如何向外国玩家们倾销这些残次品疫苗，李阳更是早就有了想法。毕竟自己可是第一个掌控了整个游戏丧尸病毒免疫疫苗的玩家，而且十级之下，目前自己可以操控的事情有很多了。将这些残次品利用起来，坑一波国外的玩家，他不香吗？第59章：黑市主宰。从疫苗工厂回来之后，李阳回到了自己的豪华卧室之中。直到这个时候，他才终于有时间查看之前系统提到的黑市以及交易市场。黑市和交易市场都是面向玩家开放的交易场所，不过两者职能不同。黑市的交易范围面向的是全游戏的联邦国家，但是在黑市交易的玩家，每一次交易都必须缴纳巨额的交易税上交给黑市老大，拒绝缴纳的玩家将会永远封闭其黑市的功能。
，在各个联邦的在游戏中的结界没有打开之前，黑市的重要性不用根本不用提。但凡是两国玩家想要交换物资，都必须通过黑市才可以。而交易市场之面向的联邦内部的玩家，虽然贸易范围没有那么广，但是胜在交易成本小，只需要缴纳一些租金就可以摆摊上架商品。这两项功能都需要玩家等级达到了十级才会开启，但是现在就只有李阳一个人达到了十级，这就给了李阳一个抓漏的机会。要是操作的好了，不光仓库中七千只残缺的疫苗有了销路，还会得得到一笔惊天的大好处。于是李阳直接点开了系统面板，原本的面板之上出现了两个全新的图标，正是黑市以及交易市场的入口。李阳沉思了一番，回想起前世关于黑市的种种规则，直接点击了黑市的图标。霎时间，整个房间金光大放，将李阳的身影吞没。等到金光消失，房间内也变得空荡荡的，没有一丝人影。欢迎玩家进入黑市，眼前的光芒消失之后。李阳出现到了一个小镇之上，小镇的整体风格充满了科技感，一道道全息投影矗立在街边的门店内，招揽顾客。只不过街上现在是空无一人，周边的店铺中也是空无一人，整个小镇似乎除了李阳之后再也没有其他人的存在。不要说玩家，就连 NPC 李阳都没有看见一个。往前迈了一步，正打算探索一下现在的黑市，一道蓝色的吸引突然出现在他的身边，逐渐凝实，幻化出一位身姿绰约的美女。他微微向李阳鞠了个躬。面带微笑的说道：“我是黑市助手小优，恭喜您。由于您是第一位进入黑市的玩家，只需要通过一项挑战，就可以成为黑市的老大。”听到这句话，李阳心中波澜不惊，这正是他选择首先来到黑市的原因。被以为还需要在小镇中探索一番，没想到系统直接开门见山了。没有问题，恭喜玩家成功接取任务。黑市主宰，以下是任务详情。任务名称：黑市主宰，难度 ：S S S。介绍。寂静已久的黑市终于等来他的第一位客人。这位幸运的玩家拥有了成为黑市主人的机会。他会成为上百年来第一位黑市主宰吗？让我们拭目以待吧。任务要求：成功通关怪物迷宫，限时十分钟。任务奖励：获得称号黑市主宰，获取黑市小镇的所有权限。任务惩罚：永久封禁玩家黑市功能。刚刚阅读完任务的详情，李阳就看见小优带着那副温柔的笑脸，单手一挥，一个空间通道出现在李阳的面前。稍微观察了一下，李阳迈步走了进去。等李阳再次出现的时候，就已经被传送到了一条幽深的甬道之中。提示：玩家李阳首次发现怪物迷宫，奖励金币一千枚，积分一百。看来眼下这条一眼望不见边的通道，就是所谓的怪物迷宫内部了。李阳抬起头往上看去，十几米高的墙壁的将他的视线全部遮挡，只能够看见一片由山岩构成的天花板。看来整个迷宫都是完全封闭的，单是一条甬道就长达百米。可想而知，这片迷宫的范围有多大。怪兽迷宫明显是一个隐藏地图，前世李阳根本就没有听说过任何关于这片地方的一点消息。不过很显然，实际玩家能够触发的地图，难度再高也会有一定的上限。不等李阳慢慢探索一下迷宫的构造，只见甬道前方突然出现了数十头豺狼模样的变异怪兽，名称：变异豺狼，品阶 B， 等级十级。好了，剩余已经不用看了。十级的 B 级变异兽，对于已经完成过 S 级十级 BOSS 手杀的李阳来说，完全没有任何挑战。仅仅是第一波怪物的出现，李阳已经对这个所谓怪物迷宫的难度有了一个大概的了解。时间紧迫，他不想慢慢的跟这些怪兽们玩了。一道金光从李阳的手中发出，经过托尼斯塔克魔改限量版的灵能坦克出现在李阳的身后。魔改过后的灵能坦克，光是宽度就达到了十米之多，长度更是达到了惊人的二十米，还碗粗细的炮口笔直的朝着甬道深处。活脱脱就是一个坦克巨无霸啊！淡定地走入了驾驶室中，充满科幻感的驾驶室，在李阳走进去的一瞬间，所有的功能全部激活了。欢迎城主大人，贾维斯祝您今日身心愉快，请您下达作战指令。一道无比熟悉的电子音在驾驶室内飘荡，正是一直跟随在托尼斯塔克身边的贾维斯。不过这并不是正版，而是克隆出来的一个分身。虽然没有原版强悍的智能，不过单独控制魔改后的灵能坦克完全是绰绰有余。将这个迷宫摧毁。遵从您的意愿，城主大人。贾维斯的声音消失，驾驶室内面板上所有的选项全部变成了红色的激活状态。坦克上粗壮的炮口瞬间转动，对准了扑过来的变异豺狼们。轰！震耳欲聋的爆炸声在整个迷宫中传荡开来，巨大的炮弹笔直的朝着豺狼们发射而去，极致的速度导致空气被瞬间压缩，化为一圈又一圈的白色气浪，包裹在红色的弹头之上。不到百分之一秒的时间，炮弹落在了这群变异豺狼中间，没有任何意外。这群变异豺狼叫都来不及叫一声，就被炮弹爆炸引发出来的高温火焰直接碳化了。破碎的炮弹碎片更是以超过音速的速度直接砸向了通道两侧的墙壁。轰隆隆
。爆炸过后，在铺天盖地的灰尘之中，通道两侧长达数十米的墙壁轰然倒塌。而这仅仅是个开始。十分钟后，当小优再一次打开空间通道之时，李阳的身影并没有出现。小优脸色不变，心中则暗暗感叹：又一个可怜的失败者。身为黑市助手的职责，即使挑战者失败。他也必须将挑战者的尸骨带出迷宫，于是他走进了迷宫之中。但是下一秒，出现在他眼前的画面震惊的让他的身形都保持不了实体状态。第六十章，第六十章交易市场。只见一片断垣残骸之中，一个巨大的坦克车正在整个空间的中心停靠着。坦克车的周围遍布各种各样的变异怪兽的尸体，其中最显眼的一条体型庞大的断腿，断腿的伤口处充满着焦黑色的灼烧痕迹，仅仅是一条腿的长度就有三米之长。可想而知，这变异生物活着的时候有多么庞大。这不是怪兽迷宫中间的 BOSS 吗？怎么光剩下一条腿了？不能是死了吧？那可是十级的 BOSS 啊！小优一脸震惊地看着那只巨大的断腿，眼神中充满了不可置信。等会，那个 BOSS 不是应该在迷宫的中间位置吗？为什么我可以站在入口的地方看见他？我去，我的怪兽迷宫呢？我那么大块的怪兽迷宫去哪了？放眼望去，原本无比壮观精美的。仅墙壁就高达十几米的怪兽迷宫，所有的墙壁全部被铲除的，只剩下了不到一米。有的地方甚至连地基都已经露了出来，彻底变成一座废墟。仔细一看，这些废墟之上充满了被炮火轰炸过后的痕迹，无数的怪兽的残肢断骸分布在这些废墟之间，伤口无一例外，全部都充满了焦黑的痕迹。显然，这些变异生物也遭遇了和迷宫建筑同样的炮火洗礼。小优已经呆了，凝时的身体开始不断的出现一道道虚影。显然，即使是一个无比先进的智能 A 二。他也有点无法理解现在的情况，无数纷杂的思绪出现在他的脑海中。我这是放进去一个什么怪物？这是一个十级玩家应该有的杀伤力吗？正常的流程难道不是应该在迷宫中的怪物追杀之下，千辛万苦的找见正确的通道，然后击杀掉迷宫中间的 BOSS 吗？怎么现在怪兽迷宫中像是进去了一个拆迁大队一样，啥也不剩了？关键是这才十分钟啊，那么庞大的迷宫就变成了一堆废墟了。拆迁大队都没有这么恐怖的效率吧？那个玩家到底是个什么怪物？这实力未免也太恐怖了吧！就在小优被李阳指挥魔改版灵能坦克创造出来的成果震惊之时，迷宫中心的巨大坦克似乎发现了小优的存在，粗壮的炮管直直的指向了小优的方向，惊人的能量在炮口汇集，仿佛下一秒就要激发。被瞄准的一瞬间，小优好像被锁定了一般，动也不敢动，完全忘记了自己是一个全息幻影，身处地底数千米的主机都宕机了。这可是只用了十分钟就拆掉了怪兽迷宫的恐怖凶器。面对这样杀伤力巨大的武器，即使数千米地岩层也无法带给小优一丝安全感。绝对不能招惹操控着这个恐怖武器的男人，不然小优相信他完全有实力，能够轻易把自己的主机挖出来，然后给杨成辉。就在小优惊惧的动也不敢动时候，下一秒，坦克炮中的能量瞬间停止了汇集，像是认出了小优一般，庞大的车身快速扭动了起来，朝着小优的方向疾驰而来。不到十秒钟的时间。灵能坦克已经飞速地来到了小优的身边，随着灵能坦克的靠近，小优更加深刻地感知到了这个庞大的钢铁巨兽的恐怖压迫力。身高170的小优，在这个庞然大物之下，恍若一个稚童，看起来是那么的弱小无力。是，气压阀打开，李阳伸着懒腰从灵能坦克上走了下来，眼神还略带有一丝迷茫，看起来像是刚睡醒一般。过分，难不成这十分钟眼前这个男人一直咋车里睡觉不成？看到李阳的神情之时。小优几乎都要气得关机了。本以为是一项无比艰难的挑战任务，没想到对于眼前这个玩家来说，就好像郊游一般，竟然放松到睡着了，简直太欺负人了。没有注意到下方黑着一张脸的小优，李昂略带恍惚地问道：“我这算是通过考验了吗？”看着李昂那张无比无辜的脸，小优都无语了。整个迷宫都被您老人家拆了，竟然还问我通过没通过？我敢说个不吗？压抑住自己内心深处的吐槽之魂，小优调整了下自己的面部表情。语气重新变得柔和起来，款款说道：“当然了，从今以后您就是黑市主宰了。整个黑市小阵仗全部都听从您的指挥，你可以任意变更整个黑市地规则，而我则负责执行您的每一个指令。”就在小优的话语声落下之时，李阳的耳边也传来了系统的提示声：“恭喜玩家完成任务，黑市主宰，您成功获得了唯一称号黑市主宰，并且获得了黑市小镇百分百的控制权限。您可以自行招募 NPC， 并且自有设定黑市的交易税率。”所有的交易税收将全部归属于玩家。祝您游戏愉快！听到系统的提示声之后，李阳才彻底的清醒过来。没办法，灵能坦克驾驶室内的椅子被托尼他们改造的太舒适了，而且这个迷宫的难度实在挑不起他的兴趣。这黑市的制造者也不说吧，难度调高一点，实在是太没有创意了。
。清醒过后，李阳首先要做的就是把黑市的基础设施运转起来，这样才能在大部分玩家们达到十级之后，顺利的收割外国玩家韭菜。而运转设施的前提，必须要招募到 NPC 才行。小优，这是一万金币，先招募两个最低级 NPC， 越低级越好，只要能说话就行。一个当黑市小镇的看门员，负责介绍小镇的规则；另一个当小镇的交易员，负责店铺的出售。好的，遵从您的指令。小优没有问李阳为什么发布这样的要求。现在的李阳已经是黑市主宰了，对于他的命令，小优要做的就是执行，而不是询问为什么。无比恭敬地对着李阳行了个礼，然后小优瞬间消失在了原地。李阳转头看了看身后废墟，无比满意地扭回了头。看来贾维斯的任务完成的不错，黑市的任务已经完成了。现在就等着玩家们升到十级，就可以正式开始收割韭菜了。有了黑市在手，李阳现在可以无比阔气地说一声：“阳城的发展再也不会受到金币的制约了。”接下来该交易市场了。打开面板，点击交易市场的图案，金光亮起，李阳瞬间出现在交易市场中。与黑市不同，交易市场是一片巨大的广场，目测几乎有了数千万平方米的大小。这是一个无比开阔的空间，所有龙国的玩家在十级之后都可以在这个空间内摆摊交易，就好像一个巨大的跳蚤市场一样。当然，如果有钱，也可以选择一块空地搭建属于自己的店铺，但是费用自理，而且还需要地皮的拥有权才可以。在李阳出现在交易市场的时候，眼前出现的景象就和黑市小镇相差不多，同样是空无一人。紧接着，系统的提示声响起：“欢迎玩家进入交易市场。”第61章丰收。一个看起来十五六岁的小萝莉耷拉着眼皮子，正在交易市场入口旁边的一张桌子上打着瞌睡。李阳观察了一圈之后，发现再没有其他人的存在。直直走向了桌子的前方，咚咚咚，轻轻敲了敲桌子，小萝莉略显迷茫的睁开了双眼，直到看见身前的李阳之后，猛地瞪大了眼睛，好像受到了惊吓一般。不是说至少要一天以后才会有人进来吗？怎么跟之前说好的不一样啊？我竟然睡着了，这要是被人举报了，我的工资就没了。李阳好奇的看了一眼不断变脸的小萝莉，小萝莉这才反应过来，连忙无比热情的问道：“您好，我是交易市场管理员东东，能请求您一件事情吗？”什么事？就是就是，您可不可以不要投诉我？只要您不投诉我，我可以给您一个小福利。您在我这里办的所有业务，我都可以给您打九折。您看怎么样？九折？李阳眼神怪异的看向了可怜巴巴的小萝莉管理员，无比爽快的说道：“没有问题。”好的，万分感谢您。您想要办理什么业务？我要租地。好的，没有问题。您要租买多少？小萝莉一边回答，一边热情的从桌子下拿出了一摞白纸来，熟练的拿起一支笔。准备记录，三千万平方米，啪嗒，小萝莉手中的笔掉在了地上，整个人更是僵住了，嘴巴轻轻的颤抖着。多多少？三千万平方米。李阳表情淡漠的又重复了一遍，然后他就看见小萝莉直接从椅子上滑了下去。紧接着，李阳就听到了一阵凄惨的哭声从桌子下面传来。哇哇，九折，这得多少钱啊？老板知道了，一定会把我开除的。三三千万平方米，五。你是人吗？整个交易市场才三千万多一点，你干脆把整个交易市场买下来吧。我没那么多钱，只能租。不过买下来也是迟早的事。李阳一脸淡漠的回答道，没有丝毫想要关心小萝莉的意思。开玩笑，那可是九折的优惠，算下来可以节省下来好几百万的金币，拿来发展领地不香吗？不过你是不是哭早了？你怎么知道我买不买得起？小萝莉一听这话，哭声瞬间停止了。猛地抬起头，眼中散发出激动光芒。对啊，这才游戏的初期，你怎么可能有那么多钱？嗨嗨，因为你是第一个进入交易市场的，所以你拥有的最优惠的价格，一平米的土地，一年需要的租金是一金币，一个积分则可以兑换一百平米的面积。您确定需要三千万平方米吗？看着小萝莉一脸得意的表情，李阳将自己的背包面板掉了出来，将其放到小萝莉两只还带着泪花的眼前。小萝莉低头看向了面板上的数字，然后不可置信的揉了揉眼睛。趴在桌子上，仔细的数了起来，个、十、百、千、万、千万，一千多万金币，两万多积分。你这是抢劫了系统银行了吗？看到面板上的数字，一瞬间，小萝莉以为自己穿越到了游戏的大后期。一千多万的金币，这得杀死多少变异怪兽才能攒出来啊？这游戏刚开始了几天，一千万的金币说有就有了，这不科学啊！更可怕的是，后面高达数万的积分，这可是有钱都买不着的东西啊！眼前这个男人到底是怎么做到的？他难道是这个游戏的天选之子吗？现在我可以租赁了吗？当然可以，一共需要一千万金币以及两万积分，请您付款。小萝莉目光无神的看着李阳，用无比机械的声音回复道，一看就是还没有从刚才的震惊中回过神来。那个李阳用手在小萝莉的眼前挥了一下，
提醒道：“九折。”哇，你欺负人！小萝莉瞬间反应了过来，自己刚才好像被这个男人给耍了。最终，在小萝莉的不断的抽泣中。李阳花费了九百万金币以及一万八千积分，成功获得了三千万平方米的一年的租赁权。至此，李阳的全部目标都已经实现了。然后，在一道无比幽怨的眼神中，李阳消失在了交易市场中。金光闪过，李阳再一次出现在了他的专属豪华卧室之中。看了看自己的背包空间，金币的数量大大减少，只剩下了三百多万，积分更是所剩无几，真是花钱如流水啊！不过这笔投资无疑是大赚特赚的，三千万平方米的土地使用权。相当于整个市场都被李阳一个人给包了下来，哪怕仅仅只是一年，也完全足够回本，甚至大赚特赚。想一想，这可是整个龙国的玩家共同使用的交易市场，全龙国联邦的玩家将近十几亿，交易市场的土地必然是寸土寸金，一平米一金币。不好意思，那是系统给李阳的优惠价格，现在要想租赁的话，全由李阳自己说了算。就在李阳躺在床上构思着黑市以及交易市场的具体规划时，系统的提示声响了起来：“恭喜。”您的农场以及牧场中所有的生产作物已经全部产出。由于您的领地发展无比和谐，流民忠诚度极高，所有生产作物产出增加 100% 请您及时组织人手收获。这个消息简直来得太及时了。李阳直接起身，然后联系了王昭君，组织人手前去农场和牧场。而他也向着农场的方向走去。食物其实一直是困扰着李阳最大的一块心思，没办法，羊城发展的太快了，人口数量更是急剧攀升，前期略有充裕的粮食，完全不够这么多人使用。现在所有的农场和牧场全部产出，靠着无比优良的种子，李阳农场中的农作物本就比普通的种子产量要足，现在更是被系统提高了 100% 的产量，食物危机瞬间就解除了。现在的羊城，哪怕再多一倍的人口，以这一批产物的数量，也完全供养得起。第61章丰收，第62章回归现实，一边开始。伴随着这一段时间的发展，如今的羊城已经有3万以上的流民，而且每日的新增流民最低都是在 1,000 人以上。这种运转给整个羊城提供了良好的人员需求，基建、民生、社会安定，还有农牧场的养殖、药物的研究、军队的运转，人手逐渐增多的情况下，一个真真正正的城市雏形已经完全具备。而此时，李阳还没有走到农牧场所在地，不远处的王昭君已然走了过来。城主，农牧场收成很好，这一次我们是大丰收了。由于多种属性的加成导致翻倍的收成，也让流民的好感度增加了一倍。现在这些工人们完全不需要我们去动员，他们就会主动的去将所有的活儿给干得漂漂亮亮的。除此之外，在饮料生产车间、冻肉生产车间、罐头和蔬菜生产车间也都有了不小的进步。至少短时间内，我们完全不需要担心食物对于羊城所带来的影响。闻言，李阳微微点头。这游戏并非是一般的丧尸对抗游戏，而是众神之下的击剑丧尸游戏。所以说，你不仅要保持等级的不断提升，还需要保证流民的生命安全，甚至是社会稳定。这种难度。可比单一的丧尸击杀游戏难度要大多了，而一个城市，甚至是一个联邦的发展和治理，难度简直是无法估量的。如果没有各路精英高手的配合，整个城市将会瞬间变成一盘散沙。这也是为什么李阳在拥有了秘书王昭君、建筑工程师高速以及蜘蛛侠托尼史塔克以后，才会那么放心的原因。当然，龙市长和龙市军方大佬的加入，则会让自己的城池在军队治理方面变得更加稳固，尤其是在超凡者的辅助之下，用不了多久。整个羊城的军队设施将会发生翻天覆地的变化。此外，我们军队配置已经更新了，近战手枪战备已经配备，加上矿车的实际应用，灵能坦克如今已经有了七辆，榴弹炮在解析之下已经完成了 76% 预计游戏下线以后的一天之内，我们就能够正式研发出真正的榴弹炮生产线。到时候，我们整个羊城的热武器装备实力将会至少有 200% 的提升。说到这里，刚刚赶来的托尼史塔克顿了顿，然后继续说道：“城主，您研发出来的战斗附魔阵法。”我们也已经根据手册进行了模式化的运用，虽说因为术法复杂的原因没有办法全军备配备，但是目前三辆灵能坦克以及五十把冲锋枪全部都装备上了附魔阵法，一些基础威胁现在我们已经无惧了。此外，下午5点三十左右，在今日登游时间即将结束的半小时内，王昭君、托尼史塔克、高速、超凡者、蜘蛛侠这些人一五一十的将这一天内阳城所发展的内容汇报给了李阳。整体来说。今天所发展的情况比之前超越了无数个层次，毕竟当等级提升上去之后，资源将会开始成倍的增加堆积，可操作的内容自然也就多很多了。当然了，龙市长和军方大佬这边也是，各种资源也是没有任何的浪费，纷纷运输到了羊城这边，提供了非常大的便利。至于李阳今日的等级虽然没有提升，仅仅只是十级，但整个羊城的提升已经完全足够了。况且
，十二小时的夜间游戏登录券还没用使用呢，因此他完全不着急自己的升级问题。这一天，无数玩家都在稳步的提升当中。当然，对于李阳所造成的震惊，众人已经见怪不怪了。举报无法成功，那就证明李阳确实不是开挂，因此玩家们也不再耍各种小手段，而是专心击杀丧尸以及完成今日游戏所下达的任务。而排行榜上，如今也已经发生了一些变化。在个人等级榜上，李阳是当之无愧的第一，第二则是一个叫做托尔米斯的米国联邦的玩家，等级为七级，同时其所属城市也是达到了现代电力社会时代，算是真正进入了游戏世界的第一梯队。第三名为龙国联邦的龙顶天玩家，隶属金城工会，等级七级。第四名则是龙守护，第五名是日不落帝国的太阳神。总体来说，今日的游戏世界个人排行榜前十的玩家最低都是六级。而城市分布也完全进入了电力时代，可以说高手行列中，在本次的游戏过程中已经完全脱离了新手行列。接下来整个游戏的发展势必将会进入一个全新的层次。至于第二梯队，则是类似于忍者国、宇宙国、冰茶国等等，甚至是一些大型国度内的尖端工会会长了，基本上最高六级，最低四级。而这一类的玩家至少有二十万人口之多，他们组成了游戏世界的第二阶梯。因此，整个游戏世界的玩家大致发展版图。也差不多成型了。至于底层的玩家，大家都不是傻子，都没有去主动提及。游戏世界和现实世界息息相关，因此玩家们也都不是圣母，不会没有意义的去帮助任何一个普通玩家。只有你自己努力了，才有可能在这一次的末日世界中生存下去，否则死了也是活该。时间缓缓流逝，转眼间下午六点已经到来，伴随着每一个玩家手腕之上的蓝光闪烁，一瞬间，所有人毫无例外，全部回归了现实世界。火光冲天，烟火不断，血腥味比以往变得更浓重了。时间的流逝从未停歇，因此，当玩家们回归到现实世界以后，便是看到了更为恐怖的一幕：尸体、血液散落一地，无数的变异兽、丧尸不断的行进。哪怕是在这城市废墟中，各种各样的吼叫声也是比前一日变得更恐怖了。龙国，龙氏，回归而来的一对年轻男女，看着周遭的残酷景象，深呼吸一口气，对视了一眼。男生看着旁边眼圈有些微红的女生，深呼吸一口气，沉声说道：“别再感性了，这不是我们以前生存的和平时代。残酷的末入世界，如果我们自己不努力发展实力的话，我们将会淹没在丧尸的倾盆大口中，彻底死亡。”男人尽量安慰着女生，可女生却摇了摇头：“我只想，只想。”然而，他的话还没有说完，就已经没话说了，因为这一刻，他双眼血红，一口直接咬到了刚刚还在劝解自己的男人脖梗上，谁也不知道。这个女孩到底是什么时候感染了丧尸病毒的？现实世界，危机也许更厉害了。我过两天恢复更新，四号的时候要做腹部囊肿手术，囊肿比较大，所以我尽量这几天保持一天一更，争取不断。十号以后我最低日四更，爆发补偿你们。第六十三章夜间登陆斗争开始，天空依旧昏暗，温度也是更低了，地面上更是结着一层厚厚的冰层。雪花飘荡，洁白无比的雪花飘荡在地面上，看起来是那么的纯洁。可在无数丧尸不断吼叫声以及浓重血腥味的散逸下，无数的普通人可不认为这是一场唯美的雪景。火光摇曳，在一个废墟城市内，无数碎石和各种石块、砖头所堆砌起来的一个小型避风港内，足足五人汇聚在一起。他们不敢点燃明火，用附近所找到的酒精炉升起了一个小火堆在取暖。其中还有一个十二三岁的小女孩，她脸色通红。额头发烫的可怕，一个年轻人看着这个孩子的样子，苦笑着摇了摇头。游戏世界我们还能够有些办法，可在商店里根本没有退烧药可以兑换。现在又是大雪纷飞，温度骤降，这样一来，静静能不能扛得住还是一回事。谁说不是呢？四周还有丧尸和变异兽的威胁，现在可不比我们所在的游戏世界。死了可就真死了。他们煮了一锅热姜汤给静静喝了下去。可如此的严寒，再加上随时会出现的丧尸危机，让他们根本不敢在现实世界聚现出来自己的小城市。诸如李阳、米国核心工会、忍者国、日不落等等多个在第一、第二梯队的玩家高手们，都有着非常强大的战斗力。别说是基础药品了，就连生病都少得可怕。但是，这些生活在最底层的玩家们可不一样，他们没有资源，没有背景，更是没有大型工会的支持。尤其是废墟之下和无时无刻不存在的死亡威胁，想要找到治疗疾病的药物，难度大得可怕。那接下来我们怎么办？总不可能看着静静高烧，烧坏了身体。有人摇头。你们在这里待着，别出去。我好歹等级达到了四级，也和丧尸有一战之力。我出去寻找物资。我记得废墟附近就是一个药店，里面肯定有抗感染和退烧药。我，然而，这个年轻人的话还没说完
，便是被另外一人给阻拦了。别冲动，我觉得还是看看情况。温水毛巾可以给孩子物理降温。现在我们最重要的就是撑到第二天登游的时候。当明天我们进入游戏世界，静静反而没有了生命危险。一群人脸色难看，不断的商量着一个又一个方案。忽然，他们停止了交谈，在废墟之外，窸窸窣窣的声音传递开来，腥臭的味道以及丧尸的低吼声开始在附近浮现而来。嘎吱，嘎吱。寂静的夜晚之下，这些声音显得格外的刺耳，尤其是透过缝隙看着外面的丧尸群体，这五个人脸色更是难看到了极点。十只，在外面游荡的丧尸最少有十只，而且根据能量的波动判断来看，大概相当于游戏世界三级到四级的丧尸。这种程度的家伙扛不住，他们屏住呼吸，希望这些丧尸能够忽略掉他们。可高烧不退的静静，此刻突然咳嗽了一声，一瞬间，丧尸那猩红的目光。瞬间注意到了这里，龙国，龙市，李阳所在的城市附近，这里已经被龙局长和龙市军方大佬给安排了一波，如今已经成为了他们的军事驻扎地。而此刻，他们这些人看着腹下退烧药的静静，龙局长也不由得摇了摇头。这就是末日，这就是底层玩家的生存情况。而这种情况在现实世界出现的绝对不仅仅是这一例，所以李阳他不在乎，没关系，但我们必须得扛起来。闻言。一旁的军方大佬也是点了点头，继续扫荡吧。其他城市必然也在做这些事情。当下我们没时间发牢骚，拯救民众最重要。那李阳呢？我们不用给他说一声吗？毕竟现在我们是他手下的附属工会成员。不用，他不会管这些。这种能够成为游戏世界第一的玩家，心肠没这么软。放心吧，他肯定也支持我们这么做，但他是肯定不会自己去做的。明白了。龙市长和军方大佬沟通着，不多时便是继续指挥队伍去收纳普通民众了。同一时间，此时此刻的李阳透过窗户看着外面军方大佬他们的操作，不由得嘴角微微勾起。是的，他不是圣母，这些拯救普通人的事情他懒得去做。末日的原因，还有上一世最终灾难的那些幕后黑手，这才是他真正在意的事情。不解决这些，哪怕自己再善心大发，拯救无数人也无济于事。所以，当下最重要的仍旧是提升实力。昭君，准备一下，我们再次进入游戏世界。十二小时的夜间游戏登录券，李阳可不打算浪费。虽然现在只是游戏初期，不过新手阶段用好了，那也是能够创造出非常大的利益的。更何况此时此刻，李阳有着上一世的记忆，还怕做不出来战绩吗？心中这般想着，李阳没有任何的犹豫，迅速安排好了一切，让蜘蛛侠和高速坐镇现实世界，而他则带着王昭君、超凡者、托尼·史塔克几人，直接启动了这张夜间登游券，光芒闪烁。一瞬间，几人被李阳的手环包围，瞬间消失在了原地。米国，此时此刻，米国核心城市之内，米国超级大佬看着面前一个个身穿特种兵战斗服饰的高手们，脸色严肃。这是我们米国联邦之内最珍贵的五道夜间登陆券，时间不多，只有五个小时。现阶段，你们是整个米国联邦之内等级最高的高手，所以务必要利用好这五个小时的时间，好好发展。如果能够趁这个机会端掉那个李阳的老巢，那是最好。但是不要掉以轻心，也许李阳和你们一样都拥有夜间登陆券，所以要千万小心。去吧，我们必须要尽快提升实力，步入现代热武器时代，要不然……超级大佬最后的话没说完，可这些高手都知道是什么意思，所以他们也没有浪费时间，重重的点了点头，旋即同样消失在了原地。而诸如此类拥有夜间登陆券的玩家，至少有两百个，今夜注定会变得有意思起来。第六十四章，一个蛀虫。游戏世界和现实世界不太一样，回归到现实的玩家们小心翼翼地在躲避着夜晚的危险。毕竟现实世界和游戏世界不一样，现实世界的人死了可就真死了，没有人不惜命，而无数的玩家也都现实的很，根本不像是那些小说、游戏中的勇者，脑袋一热撸起袖子，直接莽着和丧尸干架。废话，外面丧尸那么多，尤其是他们比游戏世界中的丧尸还要可怕不少，这群人傻了才会在晚上直接和丧尸起冲突。当然。一个个汇聚成聚集地的玩家们就不同了秩序的崩塌，让他们出现了强者生存、弱者依附的情况。在高超实力和热武器的威胁之下，这些普通玩家只能沦落为出去寻找物资的炮灰。人命在这个时候显得是那么的廉价。同一时间，游戏世界伴随着一阵白光闪烁，一个35岁的中年男人缓缓地从黑暗之中睁开了双眼。他看着眼前自己的一个只有30人左右的小破城市，嘴角浮现出来了一抹笑容。阴差阳错，真的是阴差阳错呀！在白天的时候，他在努力进行升级的时候，击杀了一只丧尸之后
竟然爆出来了一个夜间游戏登录券，而且还是足足拥有十个小时的登游券，这对于他来说简直就是一个超级开挂利器。身为六级的他，他做过一次计算，想要升级到十级，至少需要击杀三百只丧尸才有可能，其中还不能够挂回泉水，要不然所需要的丧尸数量将会更多，更不用说迅速的发展成电力时代了。想当初，他在现实世界也是一个枭雄，虽然没有了一些人的辅助，而因为末日来临。之前的那些手下也是纷纷脱离了他，但是却不代表他没有实力。因此，这一次获得了游戏登录券，他想的便是迅速通过夜间升级起来。甚至，如果能够在今天晚上创造出发电机的话，电力时代来临，他购买了枪械，武装力量将会瞬间提升不少。到时候，他将能够在末日世界过得如鱼得水。豪车、美女，接下来都是我的了。李阳啊，李阳，我知道你很强大，当年叔叔曾经救过你一命，可你直到现在。都没有给叔叔一丁点的资源，甚至都没让叔叔进入你的阳城范围内，这就有点不近人情了啊！他咧着嘴角冷笑着，拎起来手中的冰冷长刀，看着周遭的15个流民，沉声说道：“将家伙事儿都拿出来，附近就有一个十只丧尸的聚集地。今天晚上，本大爷就带你们击杀掉这些丧尸，用不了多久就能够吃香的喝辣的。”枭雄毕竟是枭雄，江湖气息浓重的他根本没有用城市发展的方法来培养流民，于是，一群地痞就这么产生了。半小时后，也得亏这个中年人运气好，通过各种陷阱和手段，不仅仅击杀了十只丧尸，更是将三只变异兽纷纷斩杀。虽然损失了十个流民，可他的等级也是正式踏入了七级之内。甚至在一次丧尸的掉落物品中，他还爆出来了一个破败的发电机，以及一个未解封的 S 级神秘人物卡。拿到无穷好处的他，瞬间觉得自己时来运转，马上要登上人生巅峰了。可是这高兴劲儿还没有开始呢，枪声响起。他甚至还没有反应过来是怎么回事，整个人的脑袋直接飞了起来。一瞬间，他直接挂回了泉水。您的所有物品全部掉落，您已被玩家李阳击杀，您处于残血状态，请及时恢复。一声声的提示浮现在这个中年人的脑海之中，这让中年人彻底傻眼了。李阳，他是怎么知道自己在这儿的？中年人懵逼不已，甚至都忘记了从泉水中复活。足足愣神了十秒钟后，他这才缓过神来。然而，当他选择复活以后，一句话没说，甚至还没来得及用药剂恢复体力，就再次被击杀了。就这样，三分钟内，他被李阳击杀了足足十次，等级直接从七级被一路杀到了一级。至于身上所有的装备、金币，在不断掉落中，早已变成了一个仅剩下裤衩的穷鬼。李阳，叔叔与你无冤无仇，你更是整个游戏之中最强的人。为什么？为什么要来找叔叔的麻烦？他不敢复活，这一次。直接通过私聊频道和李阳对骂了起来。是的，他们早已加上好友。不用多说，你可能不知道一个规则：当一个人在游戏世界被击杀十一次之后，如果等级没有恢复到二级，他将在现实世界同样死亡。李阳没有说话，浮现在中年人身旁的王昭君却是冷笑着说着。而当他的声音落下之后，中年人彻底傻眼了，甚至他都没有来得及再多说，甚至是再多解释任何一句话，整个人瞬间爆炸。就连他手腕上的灯油手环。也是直接化为了虚无，消失的无影无踪。这人，不论是在游戏世界还是现实世界，彻底死了。城主，接下来我们做什么？解决了此人，王昭俊看着一旁的李阳，沉声说道：“准备升级，顺带搜刮一点好东西。”李阳嘿嘿一笑，这个所谓的叔叔再上一世，可是他的死敌，自己再上一世的确是被他救了一命。要不是他的话，说不定他就会被大货车直接给碾压致死了。但是。这个所谓的叔叔太贪婪，身上更是背着几十条人命，而当初他为了救自己，也是为了能够找一个替罪羊而已。结果现实世界的人命还没发生呢，末日就来了。而当初李阳一开始并不知道这个叔叔的丑恶嘴脸，直到游戏中期时，这才了解清楚。可那个时候，这所谓的叔叔暗中借着自己的力量快速发展，甚至是背着自己觉醒了某一个特殊异能，导致成为了高手之一，甚至差一点反杀了自己。直到最终大战的时候。这家伙才会被更强的丧尸给杀死，而在那个时候，李阳这才发现，这家伙一直拥有一个 S 级未解封的人物卡。而这一次，之所以要尽快的击杀他，就是因为这家伙白眼狼太厉害，同时他也是为了这张 S 级人物卡。超级战斗高手龙葵，第65章发展开始。龙葵的逆天属性，龙葵这个人物卡在上一世的时候，仅仅出现了一瞬间，因为自己的这个叔叔隐藏的太深了。当然。也和他自己找不到解锁人物卡的方法有关系。直到他死亡的时候
，这张人物卡才在游戏世界出现。只不过，龙葵这个人物卡仅仅在高手的眼中匆匆一瞥，便是被游戏给收走了。此后再也没有了这张人物卡的踪迹。谁也不知道这张卡的后续是被其他的玩家给拿到了，还是彻底被游戏给封存了。在上一世的时候，李阳也是，仅仅只是匆匆一瞥，便是再也没有了这张卡的消息。但是，根据各种公开的资料研究以及游戏手册所提供的人物卡资料所提示。龙葵这张卡是比一般秘书要强大数倍的超级综合性卡片，不仅仅是拥有超强的战斗能力，更是在其他方面有着非常重要的作用。重重内容，这些叠加起来，才是让李阳击杀那个叔叔的原因。毕竟，在上一世的时候，他对这个叔叔的踪迹研究的不能再研究了。咔嚓！十级的李阳，二话不说，手掌挥舞之下，光芒闪烁，手中的这张 S 级卡片瞬间浮现出来了一道蓝色的光芒。刹那间。悦耳的提示音响彻开来。由于您是众神游戏中第一个升级成为十级的玩家，因此您拥有解封这张 S 级卡片的力量。您已解封超级 S 级战斗高手加综合性秘术龙葵。声音落下，卡片瞬间碎裂。刹那间，一道身穿蓝色流星裙的女生从虚空中浮现而来。她看着李阳从虚空中一跃而下，来到了李阳的身边。李城主好，昭君姐姐好。甜美的声音，再加上优美的声线，让此时此刻的王昭君、超凡者，甚至是一旁的托尼、史塔克，都有些愣神。这个漂亮妹子人物卡，简直太懂事儿了。而就在众人赞叹的时候，其属性面板也是浮现在了李阳的眼前。姓名：龙葵，性别：女，等级：十级，品质 ：S 级，可升级。和王昭君一样，使用升星卡、品质升级卡，都可以对该人物进行升级。侧重项。职业金融专家、职业刺杀、精英专家、职业交易专家，精通90多个国家的不同语言，曾经是南翔科技金融学院的超级院长，拥有就 9,000 个金融徒弟。特殊身份：红葵。特殊身份体质：身份转化为红葵之后，其将化为 S 级战斗高手，拥有顶级刺杀、战斗和热武器技能，会开战斗机、飞机、潜艇和多种大型机器。看着详细无比的介绍，饶是对龙葵这个人物卡高估过了的李阳。此时此刻也是忍不住有些吃惊，怪不得，怪不得在上一世的时候，自己的那个枭雄叔叔无法解开龙葵这个人物卡。这个人物卡所展现出来的技能简直太多了，不仅仅多，尤其是还有红葵和蓝葵的说法。这就像是《仙剑奇侠传》里面的真正龙葵一样，两种不同的能力所展现出来的也都是各种不同的水准。这种叠加起来，对于自己来说，那将会是非常强大的助力。尤其是在当下这种局势之中。李阳很清楚，绝对会有不少的玩家拥有夜间登录券，因此这两天很多新手将会迎来一个飞速的等级生长期。接下来，只要有两成的玩家等级升级到十级以后，那自己的疫苗计划就能够正式启动了。而这就是接下来自己最好的机会，不论是赚钱还是整个城市的发展。现阶段有了如此厉害的龙葵加入，在疫苗的各种产业上，相信他绝对会给自己一个超强的惊喜。心中这般想着，李阳笑了笑。都准备一下，今天我们不去击杀那些国外的人，让他们好好升级。这些人利用好了，那都将会是我们的韭菜。说到这里，李阳嘿嘿一笑。这一段时间，自己的等级也没有好好升级，而且异能觉醒之后，自己还没有来得及使用呢。接下来也是时候该好好好的体验体验新获得的异能的力量了。不过，在使用异能之前，他还得做一下另外一件事儿，那就是将之前所获得的 BOSS 弹孵化，获得全新的兽宠之后。自己才能够做更多的事情，毕竟那些 BOSS 们所孵化出来的兽宠战斗力也是不容小觑的。因此，李阳二话不说，和龙葵简单寒暄了片刻之后，便是带着所有人回归到了阳城之内。他安排着超凡者和托尼、史塔克带领着最新训练出来的军队，朝着阳城之外的空地进行扫荡。如今的低级丧尸对于他们来说已经不是威胁，故而清扫工作也是必须要进行的。而龙葵和王昭君这两个人。则是被他安排着对整个阳城进行一个全新的梳理。同一时间，他自己则回归到了自己的办公室之内，手掌挥舞之下，宠物孵化系统瞬间打开。同一时间，在游戏世界的另外一片区域，这里是忍者国的地界。此时此刻，在忍者国的范围之内，光芒闪烁之下，出现了足足十个玩家。为首的一人头顶上 ID 为高桥名人，而在他身边的一个年轻妹子则写的是柯南灰原。此时此刻。高桥名人看着柯南、灰原等人，脸上浮现出来了一抹严肃。我们现在只有五个小时的夜间登游时间，这是超级大佬给我们的一次绝佳的升级机会。
大家都是气技的高手。今天我们需要用一个小时的时间，将我们所在的忍者工会升级成为电力时代。余下的四个小时，我们必须要利用攒下来的五十万金币，在电力时代的商店中购买大型热武器，利用这些尽快升级到十级。最新消息传来，李阳那边已经在交易市场上上架了疫苗，我们必须要在第一时间将这些疫苗给抢占了。所以，升级是我们必须要做的事情。明白？柯南、灰原等人重重的点了点头。旋即。他们开始操作了起来，而诸如这样的对话和操作，足足有三百多个玩家都在不断的处理着。毕竟，拥有夜间登录券的玩家们都很清楚，当下最重要的事情到底是什么。第六十六章，十级的全新城市——黑暗之城，游戏世界，龙市，阳城附近。此时此刻，在阳城附近将近两千米的范围内，已经没有任何丧尸活动的痕迹了。周遭到处都是浓重的血腥气味，以及夹杂着浓厚的炮火气息。在超凡者的带领之下，这短短的半个小时内，将周遭的所有丧尸全部清空，并且在花费了十万金币以后，将周遭的直径一千米的范围全部都纳入了阳城的界域。全新的城墙也都是在不断的修建当中。同时，因为丧尸击杀的数量较多，哪怕是在晚上，加入阳城的流民也是单次增加了足足有上千人之多。并且，当这千人进入阳城之后，看着灯火通明的状态，以及不断在完善的建筑和高耸无比的小区大楼。这些人的好感度直接上升到了 70% 之之多，甚至都不需要超凡者等人主动去说，他们便是自愿办理了阳城的居民手续，成为了阳城的居民。毕竟城市越好，吸引力也就越大。周遭还没有丧尸的威胁，再加上城墙上那无数支冲锋枪所带来的安全感，这些流民又怎么不会加入阳城呢？于是，有了这一千人的加入，整个阳城的工种也是变得越加完善了起来。而同一时间，作为阳城首领的李阳也终于是孵化出来了所谓的毒王蜥蜴。当在孵化室内蛋壳破碎的一瞬间，一道蓝色的光芒从蜥蜴之上浮现开来。不多时，一个足足两米高大的巨型蜥蜴瞬间浮现在了李阳的面前，属性面板也是同步刷新，姓名毒王蜥蜴，级别 A 加级，特殊备注具有可成长性，使用丧尸晶核对其进行酝酿，可升级宠物相应等级，技能吐火。冰冻、毒素，特殊技能移速加成 200% 等级十，十级的毒王蜥蜴，而且还是 S 级的品质。看着如此清晰的属性面板，饶是李阳也不由得微微勾起了嘴角。虽说这属性不如王昭君和龙葵，仅仅只是 A 加级的品质，但关键在于，此时此刻的毒王蜥蜴可是 BOSS 级别，而且还是两米的巨大体质。尤其是它所具有的特殊异能，这可是王昭君和龙葵都没有的 BOSS 级别的超强属性。一旦运用的好，其所发挥出来的实力将会比普通的 S 级还要可怕。因此，有了这只兽宠的存在，就相当于是多了一个顶级的超凡者一般，实力完全不可同日而语。厉害啊，城主！真没想到，一个小小的兽宠，竟然能够让你孵化出来 A 加级的品质。身为超级科学家的托尼·史塔克，此时此刻看见这一幕，也不禁有些吃惊。对于兽宠和一些变异兽，他在没有加入阳城，沦落为流民的时候，可是有着清晰的认知的。这种东西孵化起来难度大的，简直无法让人承受。甚至有些时候，你花费大量的资源，结果因为某些温度没有照顾好，导致变异兽的蛋直接死亡，那就相当于是浪费了无数的投资。而此时此刻的李阳却是一次性直接孵化成功了，这该说是运气好，还是运气好呢？闻言，李阳笑了笑。就在刚才，他可是直接用了自己九成的资金，将之前所打下来的全部金币，甚至是积分，都用光了。兑换了无数的好资源，全部灌注到了这个毒王蜥蜴的蛋上，所以才会有如此好的孵化状态。而现在自己身上所剩下的金币和积分也仅仅只有不到三千，由此可以看得出来自己的付出到底有多大。所以不是说运气好，而是有钱。要是没资源、没钱的话，想孵化出来，短期内绝对是不可能的事情。不是运气，是资源。有资源才能孵化的更好。不过第一次孵化需要的是金币和积分，而第二次孵化。就需要各种特殊材料了。接下来我们还需要找 BOSS 才行。不过，在去找 BOSS 之前，我们得去一趟另一个地方。嗯，听见李阳的话，众人一愣。眼下这黑夜之中，余下的十个小时的时间，最重要的不应该是多找几个 BOSS 杀一杀，拿几个野图 BOSS 等级 BOSS 的手杀，提升经验和实力才是最重要的吗？那还需要去什么地方？众人有些不解。不过，李阳也没吊着众人，顿了顿，继续说道：“去黑暗之城，我现在已经达到了十级。”黑暗之城已经开放，我们地区会议会那里的人了。什么？听见这话，王昭君和龙葵倒是没有多大的反应
。但是，一旁的托尼·史塔克听见“黑暗之城”这四个字，脸色瞬间变了。身为游戏世界本土的超级强者，如今沦为流民的他，可是太清楚那是什么地方了。要知道，在游戏世界有流民世界，就有相应的城市出现。而末日之下，更为可怕的是，这些城市有天空之城、地下城、黑暗之城等等这一类的区分。天空之城，顾名思义。便是建立在空中的城市。据说这所谓的天空之城，是一群超级逆天高手，甚至是一些拥有了超级灵智的变异兽、变异丧尸所建立起来的城市。而地下城，则是无数精英高手在地面之下所建立出来的生存堡垒。他们在其中享受着美酒和香槟，同时也在研究对抗丧尸以及大型变异兽的各种疫苗、血清，甚至是基因战士。里头的人有好也有坏，而且身份控制极为严格。其实当初的托尼·史塔克。本来就是地下城之中的存在的一个精英高手，但是五年前因为某些事情，导致托尼带着蜘蛛侠以及一些手下不想继续待在地下城内，这才沦落成为了流民，混迹于地面上的末日废墟中。而至于所谓的黑暗之城，却是一群高智商、高实力的精英犯罪分子集合在一起所成立的一个末日城市，在那里没有任何的秩序可言，有的只有拳头、生存以及死亡。尤其是所谓的黑暗城市，在一些可怕的变态科学家的控制之下。甚至塑造出来了丧尸、变异兽和人类的结合体。他们不仅仅残忍，更是拥有着想要彻底控制末日世界的心思。而这些计划，他们也都不断的在进行之中。甚至在其中，这些黑暗之城的人也会不间断的外出，去抓混迹于末日世界之中的流民、居民，从而来获得实验体，来实验他们的可怕计划。由此，这个城市的名声是非常臭的。而更可怕的是，在黑暗城市之内，还拥有着无数的黑暗高手，甚至。存在于电影之中，曾经出现在蜘蛛侠里面的毒液、屠杀，这两个共生体便存在于黑暗之城内。第67章：黑暗之城的可怕。蜘蛛侠女孩。是的，没错，黑暗之城就是如此的恐怖和可怕。在上一世的时候，李阳有着清晰的记忆，这黑暗之城内的诸多大佬组成了一个极为可怕的生化军团，其中不乏有100级甚至是200级的超级可怕的怪物。当初击打人类大军，让人类大军死亡了足足有上千万。尤其是人类玩家，他们针对的更加可怕，甚至诸如毒液这一类的顶级高手都突破了游戏的限制，抢夺了人类的登游手环，进入了现实世界。也是因为这种情况的出现，才导致了游戏世界和现实世界在最终大战之前的不断融合，所以才会出现后面的终极大战。而李阳记忆得很清楚，这所谓的终极大战之中，整个现实世界几乎都要被黑暗之城的人占领了。他自己也是因为和几个顶尖高手在和黑暗之城的人进行争斗的时候。才陷入了死亡，最终重生到了现在。想着过去的种种事情，李阳的双眼之中浮现出来了一抹金光。黑暗之城，在十级之后对玩家开放，而现阶段的黑暗之城正好属于整个游戏的初始阶段，因此反而是获取好处的一个大好机会。所以这会儿李阳必须要过去一趟，将所有的先机全部都给抢占到手。走吧，李阳没有任何的犹豫，带着王昭君和龙葵等人，身影闪烁之下。利用传送阵，瞬间朝着黑暗之城传送而来。而同一时间，超凡者、托尼、史塔克这些人也是坐镇羊城之内。其一，继续清扫羊城周遭内的各种情况，争取进一步扩大整个羊城的范围，从而能够拥有更多的领土。第二，则是获取各种丧尸上的装备。同时，托尼为首的科学家们也都在马不停蹄地继续研究丧尸病毒疫苗的进阶版本。毕竟，质量越好、越新颖的东西，才是接下来获取利润的最强杀手锏。这里是一个城市，灯红酒绿，各种各样的高楼大厦耸立在此，和所谓的末日世界就像是不同的两个世界一样。而这里则是位于游戏世界坐标 3,333,8,888 位置所在地，是一个和现实世界整个龙国那么大界域的一个超级巨型城市。而这个巨大无比的城市，便是在整个游戏世界地图的最东边。此时此刻，这个巨大无比的城池被一个灰色的光照笼罩开来，在光照之外的地界。便是一望无际的海洋，而光照之内，则就是黑暗之城。这所谓的灰色光照，不是别的，正是整个黑暗之城的顶尖高手所研究出来的巨大城市科技保护罩。它可以隔绝一切的人类气息波动，从而能够躲避强大丧尸们的威胁。在这巨大无比的光照左侧，坐落着一个蓝色的传送漩涡。光芒闪烁之下，漩涡之中，李阳等人走了出来。抬头望去，在传送阵的前方，则全部都是各种各样的霓虹灯建筑。在街道之上。人来人往，城市之内有着各种各样的商铺、酒店、娱乐、生活、赌博，各种各样的场子一应俱全。这所谓的黑暗城市
。按道理来说，托尼他们不是更熟悉吗？城主，你怎么不让他过来这里，给你当向导？看着硕大无比的街道和各种各样的商店，王昭君等人恍若来到了一个全新的世界之中一般，脸上充满了好奇。他被通缉呢，毕竟是科学家以及掌握巨大军火公司密码的超级首领，这种人在黑暗之城可是香饽饽，因此不能让他过来。李阳笑着说道。旋即，他看了看周遭的广告牌。朝着前方走了过去，而月耳的提示音也在这个时候才姗姗来迟。恭喜，您成功解锁了黑暗之城，可自由出入该城市，请注意，黑暗之城黑暗事件多不胜数。也许你随随便便遇上一个人，对方就会把你打得连东南西北都找不着。所以，请注意您的人身安全，不要被挂回泉水了。李阳几人走了进去，而同一时间，在黑暗之城左边 C 一区的一个足足百层的超级高楼大厦之内。位于37层的一个监控室内，身穿蜘蛛侠服装的一个女孩，此时此刻正在目不转睛地盯着监控室内的所有记录。而在她的面前，则至少有50张监控屏幕，每一个屏幕上所展现出来的画面都是各不相同的地方。而此时此刻，这个女孩看向某个监控视频画面，忽然皱起了眉头。不多时，她直接拿起全息投影设备，朝着里头说了一句话：“头儿，叫做李阳的天选者，第一个在我们的世界升级到了十级，他现在已经进入了黑暗之城。”我们需要出动人马诱惑他加入我们的阵营吗？是的，没错。游戏世界之内，不论是流民，甚至是诸如这种城市的居民们，对于玩家们的称呼便是“天选者”这三个字，因为他们都很清楚，这些所谓的天选者都是突然出现在他们的世界之中的，自然会给这些人取一个代号，来用以区分是游戏本土的人，还是这些突如其来、头顶顶着等级数据的人们。暂时不要轻举妄动。方才我们通过观察，这里杨乃是整个末日世界之中。第一个达到十级的高手，现在他进入黑暗之城，必然想获取什么好处，所以我们先静观其变，等他有动作了之后，再进行下一步的计划。明白，头儿。听着全息画面里的声音，身穿蜘蛛侠服饰的女孩重重的点了点头。挂断电话之后，这个蜘蛛侠女孩便是将最大的关注投射向了李阳的直播屏幕当中。毕竟，根据得来的资料来看，这第一个成长到十级的天选者，甚至还有一些特殊的想法，自然。他们这些人是要高度关注这件事儿了，我还以为这几个人会直接去找任务管理处领取任务，来获得黑暗之城的奖励呢。结果他直接去了丧尸搏斗中心，难道说这个天选者想要靠丧尸搏斗的赌博情况来捞一笔金币？女孩呢喃着，然而她的感慨还没有说完，却是瞪大了双眼，满脸的不敢置信，因为此时此刻的她完全不敢相信，刚刚十级的这个李阳竟然会做出来如此恐怖的事情。第六十八章。章鱼博士，金病，丧尸搏斗中心，这里乃是一个巨大无比的决斗场，就像是影视剧、小说里面演绎的那样，巨大的圆形会场将整个决斗场包围了起来，中心所在地便是决斗的地方。此时此刻，决斗场内足足有五十个丧尸，每一个丧尸最低的等级都是七级，而最高的等级却是十级，堪比 BOSS 级别的超级强者。而在决斗场之内，这些丧尸的身边还有十个人类。人类的气息鲜美异常，当丧尸闻到以后，诱惑的感觉让他们情绪爆发，如同战神一般，嘶吼着犹如野兽的叫声，朝着人类攻击开来。而这些人类无一例外，全部都是九级的高手。丧尸营，这根本就是毫无悬念的搏斗。这一次必须全部将金币压注在丧尸的身上。那些个九级的流民简直就是找死，还妄图通过决斗获得自由的机会。对，哈哈哈！哈，亲眼看着这九个流民像是猴子一样戏耍，我的内心都快要爽爆了。以前从来都没有见过这么有意思的战斗，今天算是大开眼界了。这算什么？对于丧尸搏斗场来说，这仅仅只是第二场，是一个开胃菜而已。过一会儿之后，决斗场里最为刺激的压轴节目——一百流民大战一千丧尸将会登场。那个时候，流民里面可是有几个觉醒了特异功能的高手，异能流民和丧尸 PK， 那种刺激才最爽。你就瞧好吧，今天的节目绝对会闪爆你的眼睛，那我可就拭目以待了。真不错。以前虽然一直知道丧尸搏斗场很刺激，但从来没有想到竟然是如此的有意思。啊。这些人一个个的三五成群，不断的在观众席上沟通着。有些人更是因为场中的战斗而脱掉了上衣，如同疯子一般疯狂的呼喊着“必胜”两个字。而这便是黑暗之城最基础的节目。挑战极限，越刺激、越血腥、越残忍，那些观众也就越高兴。而值得一提的是，就凭借刚才这几个观众聊的内容。就足以看得出来，这丧尸决斗场的主办方幕后的力量到底是多么的强大，连异能流民和丧尸的搏斗节目都能上演，这足以看得出来，这主办方是能够有抓捕异能者的手段的，要不然
他们凭什么能够做出这种血腥无比的节目？短短的十分钟内，这一次的战斗便是结束了。这几个狼狈的九级流民团灭，血腥无比的丧尸直接撕裂了他们的身躯，鲜血淋漓，碎肉全部被丧尸吞入了腹中，可怕异常。而此刻，场中的丧尸也是因为鲜血的刺激，双眼愈加的血红。他们看着决斗场观众席上的人类们，双眼血红，贪婪之色浮现而来，甚至有几个强大无比的丧尸。展现出来了极快的速度，朝着观众席便是冲击而来。滋滋滋，咔嚓，轰隆隆。可就在这一瞬间，在观众席面前，一道蓝色的电流巨网浮现开来，强大无比的电流瞬间拍打在这些丧尸的身躯之上，这让众人的脸色瞬间变了。丧尸在受到如此可怕的攻击之后，血条如同血崩一般的降低，转眼间便是倒飞而出，一只胳膊瞬间成为了焦炭。可以看得出来，高科技的电流场域。哪怕是十级的丧尸，也抵挡不住这种威力。可以说，哪怕是距离决斗场最近的观众，也不可能让丧尸给动一根毫毛。太刺激了！看来我们接下来也……最近的观众看着丧尸扑杀过来的时候，脸色就变了。可是当看见丧尸倒飞而出，自己一点事儿都没有的时候，更是对主办方的力量佩服的激动异常。可就在他的话还没说完的时候，决斗场之中一个消瘦年轻人的出现，让整个场馆瞬间陷入了寂静之中。只见他身边带着两个漂亮到了极点的美女，如同无视了所有的规则一般，直接来到了主办方的一个镜头前，在众人的注视下，笑道：“请问我是十级的天选者，根据你们馆内的规则，我们天选者也是可以参与搏斗的吧？我们三个想成为流民一方，和你们最终的那个一千丧尸的那个节目进行对抗，击杀丧尸，并且我会将我所有的资金全部投入进去，赌我赢，可以吗？”寂静，太寂静了。此时此刻，监控室的蜘蛛侠女孩彻底懵逼。他怎么也想不到，刚才还被监控的这个家伙，竟然会做出如此疯狂的事情来。按照之前测试的情况，十级的天选者已经拥有了进入黑暗之城的资格。可是进入之后，不应该第一时间去领取任务，或者塑造一个黑暗之城的身份，然后在这里获得好处吗？可为什么他一开始就暴露出来了自己的身份，而且还选择自己对抗一千个丧尸？要知道，那些丧尸全部都是最低九级的丧尸，最高十级，而十级的丧尸在里头可足足拥有五百只以上。这种争斗，那不是找死吗？他这般想着，而周遭的观众们也更不例外。震惊之下，有观众笑了，哈哈哈哈哈哈！天选者，其实我一直在期待着天选者的到来，整天都是我们在猎杀流民和丧尸，然后就是无休止的各种实验。其实我已经烦透了，现在我们一直在等着天选者的到来，给我们生活增添一些乐趣。不过这个小子是不是太狂妄了？你要是不暴露身份的话还好，可现在，小子，你这是在玩火呀、啊！是啊，有意思，你这个家伙胆子可不是一般的大。金病先生，这可是我们丧尸角斗场内第一个天选者，你作为超级大老板，和章鱼博士要不要商量商量，给这个小子一个机会？大老板金病，章鱼博士，两个熟悉又陌生的名字被一些观众给说了出来，而李阳听见这个话也是不由得笑了出来。这两个人不都是蜘蛛侠里面的大反派吗？在上一世的时候，这两个人不仅仅是丧尸角斗场的幕后老板。其中更是掌控着一些高级的资源，甚至拥有多个实验室和超级战士，是整个黑暗之城的五大巨头之一。而此刻，在决斗场地下五层的实验室的办公室内，三百多斤的巨大胖子坐在椅子上，看着直播间的画面，嘴角不由得笑了。章鱼博士，你说我们试一试答应这个狂妄的天选者的条件如何？试试水，看看这个家伙到底在打什么主意。第69章，精病的发现，战斗开始。章鱼博士听着大胖子金病的话，没有任何的犹豫，戴着墨镜的他笑道：“行啊，您是董事长，一切的事情您自己决定就好。不过这次有可能牵扯出来一些有意思的事情。”闻言，一旁的金病稍稍有些愣神：“有意思的事情？你发现什么了吗？”“是啊。”金病笑了笑，只见他手指凌空，对着面前的全息投影屏幕点了几下，刹那间，李阳定格住的身影瞬间放大。同一时间，在李阳的身边还浮现出来了另外一个人的影子。那个人不是别的，正是小蜘蛛彼得·帕克。根据行为动态捕捉程序以及我们的特殊能量感应的系统判断，在这个神秘的天选者身上，系统判断出来了蜘蛛侠的的痕迹。两年前，这个小子和史塔克军火公司的总经理钢铁侠一块逃亡，进入了流民世界。两年以内，我们一直都未曾能够捕捉到对方的存在。现在看来，他们应该是躲进了这个天选者第一的人身边，所以。只要我们更加深入的了解清楚这个天选者李阳的信息之后，找到这两个人也就不是什么难事了。钢铁侠托尼·史塔克，蜘蛛侠彼得·帕克。
。听见这两个名字，金并稍稍有些沉默。要知道，这两个人在两年前可一直在和他作对，甚至当初最厉害的时候，对方差点让自己死亡。这个仇恨，他是记忆的很清楚的。不过，也得益于两年前自己金并集团的各种研究，创造出来了大量的基因战士和更为庞大的军团，所以。对他来说，才会出现扭转局势的状态。托尼·史塔克等人的逃亡，根本原因之一便是金并的强势崛起，以及章鱼博士的进一步研究。所以，此时此刻得到了蜘蛛侠的消息之后，金并心中自然异常兴奋。他看着一旁的章鱼博士，忽然笑了出来。那这一次，就给这个里昂天选者来一个狠厉一点的事情吧。天选者所在的末日世界，我们也有在布局监控。听闻现在大量的天选者都在变强升级，所以我们根本无需去管里昂的死活。只要其他的天选者升级到十级，进入黑暗之城以后，找到蜘蛛侠在末日世界的隐藏地点，不要太简单。是的，所以李阳的条件，那我们就给他加点料，让更猛一点的丧尸去攻击他。那是当然，在抓捕托尼·史塔克和蜘蛛侠之前，怎么着，我们也要收一些利息才好。这两个人聊天起来非常的轻描淡写，面对李阳这个天选者，他们讨论的时候就像是在聊一个微不足道的蚂蚁一般。天选者虽然有一些神秘的事情青睐。但对于他们而言，如此强大的科技实力和可怕无比的丧尸圈养技术，生化大军的各种布局还杀不掉李阳，所以他们自然无比自信。那事不宜迟，开始吧。章鱼博士得到了准确的消息，当下二话不说，直接给外面监视器中的蜘蛛女孩下达了命令。同一时间，在整个决斗场内响彻出来了章鱼博士的声音：“李阳，你这个天选者很狂妄，我很喜欢，所以这一次我们会非常慎重的尊重你的决定。”三分钟后，我们会打开决斗场囚笼，放下上千名丧尸，是生是死，全看你自己的战斗水平。进去吧，别说是我们在欺负你。自负，广播中的声音自负到了极点。好啊，可里昂并没有出现任何的不耐烦，反而笑眯眯的点了点头，旋即带着王昭君和龙葵，身影闪烁，纵身跳跃进去了决斗场内。至此，整个决斗场之中的气氛瞬间攀到了顶峰。天选者，这竟然是第一个进入黑暗之城的天选者。哈哈哈哈哈！这下有好戏看了，我已经感受到了接下来决斗场内鲜血淋漓的画面。这个小子完全是不知天高地厚，就三个人能够抵抗住那一千个丧尸？别开玩笑了，这一次必然是丧尸赢。我下注赌丧尸必胜。我本来以为能够成为第一的天选者，脑子到底会有非常强悍的大智慧，但现在看来也就是莽夫一个了。可惜了，和李阳这个天选者一起下去的两个小妹妹了，你们看见了没？这两个姑娘。多嫩，多水灵啊！嘿嘿嘿，发送消息，和章鱼博士、金并沟通一番，看看能否只禁锢掉这两个女孩，可不能让他们死了。这两个女孩，我感觉接下来将会成为我们黑暗之城最大的抢手货。不，也许他们将会直接成为我们黑暗之城的酒吧顶级新一代花魁。你们不懂，别只看外在颜值，更重要的还是那骨子里透露出来的性感。嘿嘿嘿，一群观众光明正大，双眼放光，没有避讳任何人。就这么讨论起来了。龙葵和王昭君，就仿若现在他们已经见到了胜利的天平，在朝着丧尸倾斜，而李阳仅仅只是一个失败者而已。行了，时间差不多了，三分钟马上就到，我们接下来看好戏吧。接下来才是最有意思的时候。伴随着一些人的呵斥，逐渐的，决斗场观众席上的讨论声音变得小了不少。紧接着，就在这一瞬间，决斗场内的几个钢铁大门瞬间打开，嘎吱，好。嗷、哦！轰轰轰！一声又一声的各种嘶吼从铁门之后浮现而来，紧接着密密麻麻、数不清的各种丧尸飞快的在铁门开启之后钻了出来。他们看见了场中央站立着的李阳三人，刹那间，这些丧尸原本有些血红的双眼变得更加鲜艳了起来，甚至是一些丧尸的身躯之上浮现出来了各种各样的特殊能力：火焰、冰块、雾气。一瞬间，无数的丧尸朝着李阳他们。扑杀而来，看吧，我感觉三十秒内这场战斗就会结束。那个李阳现在估计要吓尿裤子了，哈哈哈！卧槽，怎么可能？然而，就在有些人憧憬战斗将会在顷刻间结束的时候，忽然之间，面前犹如泰山压顶一般，三个足足十多米巨大的巨型银色超级坦克浮现而来。灵能坦克出现了，第七十章，被戏耍的丧尸。这一刻，所有人都傻眼了。只见在这一瞬间，三辆灵能坦克那黑洞洞的炮口之上，一股电流浮现而来，旋即是众人震撼的眼神之中，三道足足手臂粗细的巨大光束猛然喷射而出。咻
，轰轰轰轰轰轰轰，巨大无比的蓝色光柱，犹如死神所降临的刑罚。那强大无比的力量，瞬间将席卷而来的最近的丧尸给炸成了齑粉。丧尸们根本连哀嚎都没有浮现而来，便彻底陷入了死亡之中。只见原本包围着李阳几人的密密麻麻的丧尸群体，短暂的出现了一个真空地带。这一幕看得不少人嘴角抽搐，无法想象。十级，按照天选者的等级实力划分。这些丧尸可是十级的超强变异丧尸，虽然李阳这个天选者同样为十级，可也不可能借助这热武器的力量能够瞬间秒杀丧尸啊！有人震惊，完全不知道说什么了。一定是这所谓的坦克有什么玄机，里头必然还有我们所不知道的东西。不过再看看，最先攻击的都是最弱的十级丧尸，丧尸决斗场里的丧尸在同等级之下也是有着强弱之分的。再看看，更强的丧尸连异能都还没有出动呢。一群人不信邪。沟通者似乎对丧尸决斗场充满了极大的信心，毕竟作为庄家的丧尸决斗场，他们所圈养出来的丧尸大军有史以来还从未有过任何的败绩。在无数的观众看来，这一次也不例外。似乎是为了印证这些观众的话，当声音落下之后，后方的丧尸似乎是被激怒了血性，双眼之中的光芒变得更加猩红了。轰！一声巨响，无穷的火焰化为了足足十几条火龙，炙热的高温瞬间席卷上了三辆坦克，同一时间。一股股实质性的冲击波自某个丧尸的嘴中喷吐而来，化为一圈圈的涟漪。攻击的核心点正是三辆灵能坦克。不仅如此，在火焰和冲击波的同时攻击之下，地面开裂，刹那间，无数的冰晶从地面之下窜了出来，钻入了灵能坦克的一切缝隙之内。哪怕是那巨大无比的黑洞洞的炮口，也是在一瞬间被冰晶给堵得严严实实。全程不到十秒钟。而由于灵能坦克车辆巨大，在决斗场中占据了不小的面积。反而移动性和机动性没有那么灵活，甚至可以说是笨拙。因此，火焰、音波和冰晶三种不同的力量，足足灼烧了坦克十分钟。一动不动了十分钟，我感觉那个坦克早已被融化成铁水了吧？这个天选者还说自己有脑子，现在看看，热武器在任何的特异功能面前都是渣渣。嘿嘿嘿，说起来，一想到这个在末日世界实力第一的天选者，竟然这么简单的就被杀死了，反而太过可惜了。观众们感受着擂台区那灼热的温度，不由得笑了出来。你不是喜欢逞能吗？继续逞能呗，看看你接下来还能逞能到什么时候。哈哈哈哈哈！那个，此刻观众席上的看客忽然觉得有些意兴阑珊了起来。本来还以为这一场战斗是多么的精彩，没想到李阳竟然这么废柴，白瞎了他们看好戏的心情。然而，这个观众的话还没有说完，他们却愣住了，因为此时此刻，这些丧尸们的火焰喷射非但没有减少。反而变得更加厉害了，而第一批丧尸喷吐的火焰明显开始减弱。下一刻，这些丧尸们就像是拥有超强灵智的人类士兵一般，竟是瞬间换防，将精力饱满。还未曾发出攻击的新一批火系异能丧尸，继续朝着坦克车的所在地进行焚烧，丝毫没有停歇下来的意思。可就在丧尸大军替换的时候，场中的所有观众都傻眼了，因为这一刻他们发现，火焰中并没有如他们所想的那般，坦克化为了铁水。反而是这坦克车的光泽似乎是变得更加亮堂了一般。轰隆！伴随着一声脆响，巨大无比的爆炸声中，无数正在喷吐火焰的丧尸就像是被一股巨大的爆炸冲击波给震荡了一般，身影迅速倒飞而出。而在虚空之中的时候，一十八道蓝色光柱从火焰中喷射而来，眨眼间便是将十八只丧尸瞬间洞穿。然后，砰！那一十八道蓝色光柱就像是爆炸的引信一般，点燃了丧尸。直接让他们产生了密集无比的超级大爆炸，轰轰轰轰轰轰轰，断肢碎肉，可怕无比的黑色血液不断流淌。原本足足一千只丧尸，在这各种各样的光柱攻击之下，竟是在短短的一分钟之内死亡了三百多只。地面上密密麻麻掉落出来了数不清的各种金币，各种掉落物品金光闪闪，能量庞大，看起来极为诱人。然而，这还未曾结束，火焰早已消失，在浓重的烟尘散却之下。三辆纯银色的巨大坦克车再次浮现而来，甚至是众人发现，这坦克车之上竟是还不断的在闪烁着一层若隐若现的蓝色屏障，仿若是这道屏障将火焰全部阻拦在了坦克车之外一般。不可能，一个小小的天选者怎么可能会拥有如此高端的防御手段？高科技雷电防御技术，这是我们黑暗之城足足研发了十多年才出现的成果，这可是集合了五大黑暗集团上万名精英科学家高手才研发出来的。如此。才能躲避我们控制的丧尸的异能。可这个灵能坦克没有任何一点黑暗之城科技的标志。这个天选者到底是怎么研发出来的？坦克不断的发出攻击，一发发的炮弹
，如同凶猛的猛虎一般，疯狂地攻击着席卷而来的丧尸，一个个十级丧尸飞快地消亡着。这也让决斗场之中的一些高层震惊不已，尤其是坐在决斗场地下五层的超级大老板金病和超级科研高手章鱼博士，此时此刻更是震惊的，直接从椅子上站了起来。尤其是章鱼博士，脸上更是写出了一份凝重。不，不是哪些观众说的这么简单。这个里昂所开发出来的灵能坦克根本没有防御异能，反而，他们反而是在吸收火焰，来让灵能坦克的外壳变得更为坚固。我们被这小子给耍了，他在拿我们的丧尸来提升坦克的强度。第71章突破15级，全球震动。恭喜你，灵能坦克的强度升级了，达到了一星坦克的程度。恭喜你，灵能坦克的强度升级了，达到了二星坦克的程度。恭喜你，灵能坦克的强度升级了。达到了三星坦克的程度，恭喜！你的异能抗性提升了 60% 免疫十级以下，包含十级，所有异能和热武器伤害、附魔伤害无法免伤，十一级以上防伤害防御逐次递减。恭喜！悦耳的提示音在李阳的脑海之中不断的响彻开来，聆听着这些声音，李阳的嘴角微微勾起。是的，没错，这就是李阳的一次大胆试验。上一世的时候，他就知道，在某些热武器之中的一些属性之内增加某些材料以后。再加以特殊锻造，是能够提升防御力的。而这种防御的提升，不仅仅会作用于坦克车上，更是还可以作用于各种异能武器上。比如，经过电力特殊淬炼的特殊异能武器，能够发挥出类似于玄幻小说《雷公电母》的特殊手段。所以说，有这些经验所造成的影响和实力，那可就比之前的情况要强大太多了。当然，这在上一世的时候，李阳也是在游戏后期才了解到这件事儿。当时因为大战即将来临，事情太多，他也没有亲自做实验。所以，上一世的他也一直未曾实验过，直到现在，他才清楚的明白这件事儿完全可行。要说李阳大胆吧，的确大胆，因为这种让异能之火烘烤坦克车的事情，一个搞不好的话，会直接将坦克融化。一旦点燃坦克车内的超级炸弹的话，自己和王昭君三人将会直接挂回泉水，甚至会掉落不少的装备物品，所以很危险。但很显然，李阳成功了。既然如此，那之前所有的危险。都可以忽略不计了。轰轰轰轰轰！伴随着各种炮弹的剧烈轰鸣之声，一声声光束的喷发之下，这些十级的丧尸一个个瞬间爆炸，落成了满地的装备、经验值。而此刻，李阳的等级也是从十级终于踏入了十一级的行列之中。甚至因为击杀的数量过多，这一次超越了所有人，连升四级，步入了十五级。故而，当所有丧尸团灭的一瞬间，世界公告也是在这一刻猛然刷新。世界公告。玩家李阳因为击杀一千只十级丧尸，积累大量经验，短时间内连升五级，达到了十五级。他成为了游戏世界第一个十五级的玩家，并且是第一个在十分钟之内击杀了一千只十级丧尸的高端玩家，获得了一个 S 级宝箱。让我们恭喜他吧！世界公告：玩家李阳因为击杀一千只十级丧尸，积累大量经验。让我们恭喜他吧！世界公告：玩家李阳，公告席卷。这一刻。存在于众神游戏世界之内的二百杠三百多个拥有临时登录券的玩家瞬间愣神，十五级，这直接让无数人都爆炸了。而世界频道也是在此刻再次陷入了疯狂之中。卧槽，这还让我们怎么玩？我现在努力各种刷，这才到了七级，距离八级还有很长的一段距离。而且我的登录时间快结束了，只有两个小时，现在还有十五分钟就要结束了。是啊，我比你好一些，刚刚升级到八级，不得不说。夜间的丧尸比日间的更难杀。如果不是我团队里的玩家帮助我的话，现在说不定还在六级徘徊。那个李阳，他到底做了什么事情，竟然能够如此迅速的升级？不知道，各种手段都查不出来他到底干了什么。不过我看到一条消息，在一个小时以前，李阳杀掉了一个玩家，而且到现在，那个玩家都还是处于离线状态，从未上线。你说，我们是不是等回归现实世界之后，找到这个玩家就能够了解到点消息了？也许。不过李阳为什么要单独击杀这个玩家？搞不懂，而且他的成长速度太快了。我本以为今天晚上是我们飞速发展的时间，也许还能迅速超越李阳，但是现在看来，难度比起之前更大了。楼上，我觉得现在不要慌。李阳现在升级的难度反而比我们大，等级越高，所需要的经验值和各种击杀任务也就越难。而这就是我们的发展机会。当下我们需要的便是积累一下经验，努力升级。这两天，也许李阳将会一直卡在15级，而这。就是我们所有人的机会，对，迅速发展。聊天过程中，逐渐的，世界频道的热度开始降低下来，各个工会
，各个团队也开始在各自的频道内开始商量新一轮的对策。甚至就在聊天的过程中，一些个夜间登游券时间比较短的玩家，此时此刻已经没有了时间，瞬间被踢出了游戏。而这会儿刚好被踢出游戏的玩家反而没有多少难受，而是迅速的将这条消息报告给了他们的上司，或者说他们的超级大佬。此人不是别人，正是阿三国的第三小支队——小三支队。小三支队队长。萨尔曼小三，此时此刻马不停蹄的来到了超级大佬在现实世界所创建的临时地下办公室内，飞快的将这件事儿给超级大佬诉说了来。声音落下，阿三国的超级大佬瞬间愣神。那个李阳，十五级了，这么快啊？在游戏世界，这才不到两个小时啊！一瞬间，他察觉出来事情有些大，二话不说，他没有任何的犹豫，直接用临时在末日之下所建立的卫星通讯系统，给米国、日不落联邦、菲方、古希腊联邦。等等，多个联邦帝国的超级大佬发送过去了消息。这一刻，全球的超级大佬同时震动。十五级，短短的两个小时升级而来，这种震撼对于无数人来说，不亚于是一个几十级的超级大地震。而同一时间，得到这一条消息的还有龙国超级大佬以及龙国龙市的龙市长、军方大佬这些人。因为，在国外联邦那些人里面，自然也有龙国联邦所安插下来的超级高手。得到消息并不是什么难事儿。此时此刻。龙市长看着超级大佬所下达的最新消息，脸上的惊讶久久不能平静。这小子，这一次闹的动静太大了。第72章，对李阳的分析，金币交易。此时此刻，在龙市长以及军方大佬所在的军营当中，他们看着从游戏世界所传递出来的最新消息，脸上的表情已经不能够用川剧变脸来形容了。那可真是各种各样，甚至都不知道用什么词语来形容了。这小子在游戏世界那么能搞事情。接下来等天亮以后登录游戏的时候，那乐子可就大了。是啊，不过短期内李阳的人身安全是没问题的，毕竟当下的他是游戏世界第一的玩家，别人都打不过呀。不过现在我们就派一个问题。龙市长点了支烟，他看着军方大佬，沉声说道：“游戏世界有觉醒特异功能，也就是民间俗称异能的能力，甚至还有异能技能术可进行成长。现阶段我们根本不知道全球到底有多少人，是否有人觉醒了异能，因为。”这异能可以弥补等级上的缺陷。如果是一个拥有隐身异能的家伙，手持冷兵器溜到李阳的身边进行攻击的话，那可就危险了。听见龙市长的话，一旁的超级大佬稍稍一愣。的确，特殊异能，这是众神游戏的一大特色。在前期都是各种热武器、超强武器的大比拼，可是，一旦到了中后期，异能的作用在辅助上热武器，那战争可是比普通热战要可怕多了。最为重要的是，众所周知，这众神游戏之中的所有能力。包括武器、人物卡和各种各样的东西，都是可以带入现实的。一旦无数的玩家在游戏世界拥有了异能之后，整个现实世界的末日时代的社会秩序将会彻底崩塌，这是很显而易见的事情。那所以接下来我们怎么办？军方大佬小心翼翼地问道。这会儿他心里也有些没底了。先不用担心，毕竟李阳是世界第一，很多事情暂时不需要我们考虑。我们京都的超级大佬这会儿也已经开始密切关注李阳的一切行动了。现在就看对方有没有反人类、反社会的恐怖心思。如果没有的话，我们必然会辅助他做一切事情。其次，异能的方向，刚才我收到京都传来的消息，那边也是在努力进行研究，争取能够在十级到十五级的过程中，让我们龙国军方和官方机构能够走出来一批异能者，要不然事情还会更麻烦。闻言，军方大佬点了点头。那我们暂时就不需要多想了。不过，接下来的事情也很复杂，医药秩序和生产车间从未恢复，世界末日之下。各种药物的原材料非常难以获得，现在只能够利用各种废墟下所隐藏的药物库存来维持。而现在，因为冬日和丧尸的干扰，各种流感、发烧、病毒性感冒频频发作，这对于普通人来说是一个大难题。所以，我们需要制定一个计划，带动所有人强壮起来。同时，等李阳这一次从游戏世界回归现实，亦或者说我们再次进入游戏世界，见到李阳以后，得和他商量商量疫苗的事情了。现阶段，只有李阳的阳城才有资本和能力去生产药物。而他的车间也是提前做好了。其实我真怀疑，这小子是不是一开始就打着利用医药、热武器，甚至是丧尸疫苗，等到普通人升级到十级以后，开始割韭菜的？毕竟你我都很清楚，哪怕是在游戏世界，医药品还有各种疫苗，这些都是最赚钱的产业了。听见这话，军方大佬一愣：“真是这样吗？如果真是这样的话，那李阳这个人心思该有多可怕？”他很清楚，这小子从游戏开始的时候就在建立城市。甚至在热武器车间建立好的同时，就已经开始在研究各种基础药物了。此前，世界公告更是公布了李阳研究成功丧尸疫苗的事情。这些事情
，很难保他不是一开始就在做的。尤其是对方还有的托尼、史塔克以及蜘蛛侠这两个超级科学家辅助的情况。不过总的来说，我觉得这里昂应该还是有些秘密的。你看他所获得的人物卡，可都是极品中的极品，而托尼、史塔克和彼得·帕克。这两个人在我们的理解当中，已经算是顶尖的游戏世界的本土超级高手了吧？为什么其他城市以及其他玩家，包括京都、魔都、川都、海都、北都那边，都没有任何一个 S 级人物卡，甚至全球目前而言都没有爆出来哪个人拥有超级人物卡的？除了李阳，听着军方大佬的分析，龙市长点了点头，然后笑了。这件事儿，其中必然有些弯弯道道。李阳拥有秘密，这是我们都知道的事情。走一步看一步吧。现在我们的作用就是帮助他。同时，从我们这边获取到的最新情报，得及时共享到他那里。这也是我们暂时能够做的更多了。这人不是铁石心肠，能看出来，所以我们必须要用尽一切手段，也得让他待在龙国。是啊，也许，说不定未来的龙国还要靠这小子来变强了。不过事情千变万化，国外的人也都不可小觑。现在我们只能走一步看一步，尽量多了解了解国外的信息了。二人不断的沟通着，将今日所汇聚而来的一切信息开始进行汇总、整理和分析。同时，他们也很清楚。接下来的游戏世界，全民升级速度必然会加快。而游戏世界内传来的李阳已经升级到15级的消息，用不了多久将会传遍整个现实世界。虽然因为末日的原因导致大型通讯中断，可现在也还没有彻底回退到原始社会的程度。通过人造卫星或者某些手段获得最新情报都是有可能的。而就在他们这般讨论的同时，全球各个地方的大佬、高手们也都是在纷纷消化着这条巨大的消息。和龙市长他们猜测的一样，这次的消息。更是让无数人对于快速升级的心思有了无尽的渴望。毕竟，当一个人在实力巅峰站的久了，会有人觊觎他的位子的。而就在这些事情不断发生的时候，游戏世界，黑暗之城。此时此刻，悦耳的提示音落下之后，李阳打开坦克车的盖子，露出头来。他看着摄像头，脸上浮现出一抹笑容。而一旁的坦克车内的龙葵，此时此刻更是笑眯眯地说道：“丧尸决斗场的老板，我们赢了。接下来，是不是该交易给我们金币了？”第73章，彻底出名。绿魔集团。闻言，透过监控看着决斗场里昂等人的章鱼博士看了一眼金并，好奇的说道：“老板，我们给还是不给？这次如果给里昂的话，我们至少会损失一个亿的金币。大部分的观众都将金币投给了丧尸阵营。如果现在给里昂的话，我们决斗场的损失。”听着章鱼博士的话，金并看了一眼监控器，旋即笑道：“给，怎么能不给？虽然损失了一个亿，不过这小子有点意思。”对方掌握的某些技术，就连我都有些好奇。接下来，我们反而要陪他继续玩，玩得更狠一些。到时候，我们拿到了对方坦克车的各种资料和配方，这些好处不就都是我们的了？李阳这个家伙也只不过是一个天选者而已。虽然坦克的先进技术比较厉害，但对上我们的基因战士不可能赢的。明白了，章鱼博士又不是傻子，自然能听出来老板话中的意思。这是要放长线钓大鱼啊！而且他自己也清楚。对方也仅仅只不过是才十级的阶段，想要对付他太简单了。所以现在最重要的反而不是杀他，而是获取到对方身上的各种资源和高科技资料。如此一来，丧尸决斗场的整体科技实力也许会更上一层楼，也说不定。心中这般想着，章鱼博士了然，旋即打开了麦克风，笑道：“看看你的账户， 3 0秒内就会将资金打入你的账户之中。不过我们老板更加欣赏你的为人，打算邀请你来实验室里坐一会儿，聊聊天。”怎么样？寂静。当这话说完之后，对方没有传来任何的声音。李阳听着章鱼博士的话，没有下决定，而是笑眯眯的等待着三十秒的到来。不多时，悦耳的提示音便是响彻在了他的脑海之中。恭喜，你的个人账户成功入账一个亿金币，你成为了众神游戏中当前最富饶的土豪，你获得了超级土豪金的称号。持有此称号，你每日所获得的经济收益提升一倍，持续一周时间。听着悦耳的提示音，李阳微微点头。土豪金称号，这才是这一次游戏历程中所获得的比较好的一个奖励。虽说这奖励没有 S 级宝箱里的内容贵重，但是总体说来，一旦将这些东西运用好，获得的金币收益那可是无法估计的。尤其是他更清楚，在接下来的一周时间内，将会有陆陆续续更多的人提升到十级以上。到那个时候，各个等级阶段的人，不论是城市，还是金币、商业资源，甚至是各种各样的好处，将会只多不少。而那个时候，才是他开始收割这些韭菜的时候，心中这般想着，李阳看了一眼王昭君等人，旋即笑道：“去就不去了，我怕去了以后就回不来了。相信你们现在也不敢对我怎么样，现在还是安抚一下这些观众们的情绪吧。几百万、几千万的金币都打了水漂，现在的他们
肯定是一肚子火焰。”李阳说着，直接收起了三辆坦克车，带着两位美女一跃而起，离开了决斗场，然后就这么大摇大摆的走出了决斗场。过程中竟是没有一人阻拦，甚至是那些在观众席上的观众们，看着李阳的离开，也没有任何一个人敢过来阻拦或者动手的。这些观众自然不是傻子。根本不像是各种小说里面的脑残反派，虽然说他们的确是损失了金币，没错，但是刚才李阳展现出来的坦克力量是非常强大的，而他们又打不过决斗场的大佬们，甚至说连场中的丧尸都打不过。现在如果直接去找李阳麻烦的话，那自己不是找死吗？所以观众们并没有动，而是任由李阳离开。只不过很多大佬都在心中暗暗记下了这个天选者，可以看得出来，接下来的一段时间，在黑暗之城中关注叶天的人。不会少了，倒是有意思。这李阳看来也不是傻子，啊，对他的危险级别评估提升两个等级，启动黑暗之城的所有监控设备，全方位24小时监控他的任何动向。另外，接下来我们可以着手做其他准备了。等第二个天选者达到十级以后，就可以安排我们的高手前往末日世界，招收天选者，成为我们势力中的一员。对方第一个成为天选者，想必在整个天选者的阵营当中，敌对李阳的人不在少数。只要招揽了他们，给予他们足够的好处。这些人会很轻易的成为我们的一条狗，给我们提供更多的情报。明白了，老板。章鱼博士认真的点了点头，将这件事儿安排了下去。其实现在击杀掉李阳是最好的机会，甚至击杀掉他以后，各种资料乃至于杨城的各种内容，也许都会爆出来，成为丧尸决斗场的产业。但是金并很清楚，在整个黑暗之城中，自己并非是一家独大，另外的四个势力也不小。而现在李阳进入黑暗之城的消息。甚至是决斗场内所发生的事情，已经被其他四股势力所知晓。如果一旦此刻击杀掉李阳的话，其他四个势力很有可能会找到理由来直接找自己的麻烦。虽然李阳才十级，可通过刚才的战斗就可以看得出来，这个第一个十级的天选者必然有着属于自己的好处和秘密。其他四个势力如果知道自己得到了这些东西，又怎么不会直接过来抢夺呢？所以现在击杀李阳并不是一个好的选择，那会让金病陷入被动。所以。他才进行了方才的布局，不杀。这样的话，他们五个势力还能够保持平衡，不会出现其他的乱子。事实也的确如金病所想。此时此刻，其他的四个势力的最高办公室内，李阳的各种从进入到黑暗之城以及运用坦克车的各种视频，早已浮现在他们的全息投影屏幕上。很多人都在针对李阳展开不小的讨论。自此，在刚刚成熟、稳定下来不久的黑暗之城中，李阳的名气彻底打响。而现在。当李阳离开了决斗场以后，还没有走多久，一个骑着飞行器、浑身是一个绿色装甲的男人悬浮在了李阳的面前。他看着李阳笑道：“李阳先生，两位美女，我是绿恶魔旗下的绿魔兵。方才我们绿恶魔老板看到了您的战斗，非常钦佩您的为人，特地派我来找您寻求一叙。不知您现在是否有时间去我们绿魔集团一趟？”第七十四章，高手频出，共生体毒液。绿魔集团，这是黑暗之城之中排名前五之中的。又一个超级集团，整个集团中最为核心的技术便是装甲技术，而除了装甲以外，还有特殊的基因药剂。虽然说他们并没有和丧尸决斗场一般能够拥有丧尸大军，甚至是某些基因展示大军，但是绿魔集团特殊药剂的存在可以能够让人直接成为超人战士，这比丧尸决斗场的基因药剂在安全性上要好不少。因此，加入绿魔集团的人反而比丧尸决斗场的人要多。只不过，整个绿魔集团也并非是什么好鸟。当初在研发这种药剂的时候，不知道做过多少次的人体实验，直到现在，这才拥有了较为完善的对人体伤害较小的成品。当然，这个故事背景则是众神游戏世界之内的背景，和蜘蛛侠电影系列之中的背景还不一样。而李阳也并不会因为电影的原因，就会对绿魔集团有什么特殊对待的情况。所以，看见这个所谓的绿魔兵所发来的邀请信息，李阳直接摆了摆手：“李先生，我觉得您还是要慎重考虑一番。”若是，然而。绿魔兵的话还未说完，一旁的龙葵身影闪烁，光芒流转之下，眨眼间便是化为了红葵的模样。只见他手持一柄蓝色科技光剑，剑光流转之下，带着一些强大的电流，一瞬间将对方身上的绿魔装甲瞬间麻痹。咔嚓，清脆的声音浮现开来，包括对方的飞行器和装甲，在这一瞬间四分五裂，化为了一堆废铁，跌落在了地面之上。下一刻，裸露出来的白人绿魔兵还没有反应过来的时候，对方的脖颈上一条血线喷涌而来。扑哧，人头落地，鲜血奔涌。这个所谓的绿魔兵，直到死亡也都想不明白自己哪说错话了。自己以前在邀请别人的时候，不都是这么来的吗？可惜他连这个想法都没办法生起来了。而就在此时。
，隆重的血腥味散溢开来，这导致周遭的所有行人以及还在开着店铺的人纷纷关门和逃离此处。天选者公然在黑暗之城杀人，而且还是杀的绿魔集团的人，这可不是说说的事儿。一旦真正围观的话，说不定第一个死的反而不是李阳，而是他们这些围观的人。所以，很快周遭的人瞬间清空。此刻，红葵重新化为了蓝葵，只见他拾起来对方死亡之后掉落的装备，摇了摇头。一条狗也没多少好东西，才只有五十个金币，这也太穷了吧！城主，我们接下来去干什么？闻言，李阳没有说话。他知道这件事儿很快就会在整个黑暗之城传播开来，而暗中关注他的人也不在少数。不仅如此，甚至他还清楚，自始至终，所谓的绿魔集团以及丧尸决斗场，甚至是其他组织的人，也许正在某个监控画面上看着自己呢。也因此，他笑了笑，反而是直接在原地举了个剪刀手。龙葵，王昭君，看见李阳的做法，这俩大美女懵了。这特么不是在自拍啊！城主啊，城主，你摆个剪刀手是要干啥？不仅仅是他俩，就算是在观看监控的金病和章鱼博士，此时此刻也是有些傻眼。这个叫做李阳的天选者，莫不是脑子有坑吧？杀一个人竟然还摆剪刀手，老板，我感觉我们是高估他了。哪怕是章鱼博士，此时此刻看着李阳的骚操作，也是不知道要说什么了。然而。还不等金病回答，下一刻，画面之中陡然出现了全新的变化。刹那间，只见在画面之中，一个黑影从灯光照射的影子之中浮现而来，而此人则是身穿一袭黑色的蜘蛛侠战袍，尤其是在此人的身上，八块腹肌显得棱角分明，明显比彼得·帕克这个小蜘蛛要壮多了，而他的面容也显得比蜘蛛侠要可怕的多。李先生厉害啊！想必您早就知道我们多个势力在暗中拍着您了吧？这剪刀手。您是想告诉我们什么？是不想去我们五大势力之中任何一个势力中做客，还是说接下来打算一一挑战一波我们五大势力？你好赚一些金币回去。哦，对了，忘记做自我介绍了，我乃是五大集团之一毒液集团之中的管家，毒液二号。是的，没错，黑暗蜘蛛共生体，毒液。而除了这个反派以外，在这个城市之中还有另外一个红色蜘蛛共生体——屠杀，毒液二号。听见这个名字。李阳笑了，他太清楚这个家伙了。毒液和屠杀，由于他们的本质为共生体，因此没办法独自存活，只能寄存在人类的身躯之上，才能拥有可持续的活性。也因此，这两个共生体反而异常强大，尤其是在当下的众神游戏世界之中，此时此刻的毒液更是经过研究之下，塑造出来了批量的毒液大军。他们都有各自的编号，没有昵称。就比如毒液二号，则是毒液所亲自培养出来的第二个分裂共生体。这毒液集团，说实话，实力很强，而且它还有一个天然性质的盟友集团——屠杀集团。两个共生体自然是合作关系，而且比一般人要亲密的多。所以在黑暗之城中，五大集团之内关系最为稳固的，反而就是毒液集团和屠杀集团。其他的丧尸决斗场、绿魔集团以及另外一个集团，反而不如共生体集团稳固。回想着上一世的内容，李阳摆了摆手，他摇了摇头。你们多想了，为什么老是想那么多呢？我知道你们正在监视着我，甚至都在每时每刻利用高速相机在给我拍照。为了好看一点，我自然要摆个 pose， 所以出剪刀手不是很正常吗？听见这话，不仅仅是毒液二号懵逼了，就连暗中观察的绿魔集团和金病他们，也都不知道要说啥了。感情他们是多想了，这小子还真只是为了拍照的。啊、嗯，那您可以稍等，我回头会把您剪刀手的照片送过来。但说回主事儿。您要不要去我们毒液集团一叙？我们和绿魔集团等人可不同，您展现出来的力量，我们的老大毒液非常感兴趣，而且也很乐意和您合作，并且我们毒液老大和您承诺，绝对不会寄宿在您的身上进行共生。咱们都不傻，而且相信您也知道我们毒液和屠杀集团共生体的弱点在哪里。您身为天选者，肯定很清楚吧？第七十五章，新的任务，丰厚的奖励。绿魔集团、毒液集团、屠杀集团、丧尸决斗场，或者说金病集团。此时此刻，位于黑暗之城之中的四个大型集团都已经纷纷现身。现阶段，只有最后一个集团还没有现身了。不过，李阳也很清楚，这第五个集团早在上一世便是拥有非常大的名声。只不过，这个集团有一个很大的特点，那就是低调。而这个集团的名字不是别的，正是变异集团。是的，没错，很直观的一个名字。在上一世的时候，这个所谓的变异集团的老大，则是逆闪。是的，没错，逆闪，他是所有集团当中
，唯一一个以异能而出名的超级大反派。而这个反派不是别的，正是来自于《闪电侠》这个异能影视剧中第一季的反派，不是别人，正是《闪电侠》之中的那个博士。当然，这是《闪电侠》世界观中未来模式的剧情，尤其是当平行宇宙的世界观在《闪电侠》世界内出现以后，各种各样的事情也就变得更加扑朔迷离了起来。然而，在众神游戏世界之中，这个逆闪。却并非是培养闪电侠的威尔斯博士，而是一个消瘦的中年白人。只不过，当事情进行到现在，这个变异集团的老大逆闪也从未出现过。当然，李阳并没有担心这件事儿。此时此刻的他看着眼前的毒液二号，刚想要拒绝对方的邀请，结果此刻脑海之中悦耳的提示音瞬间刷新：游戏任务发布，同意毒液的邀请，前往毒液集团，和共生体毒液见面，获得 A 加级宝箱一个。在毒液集团内部待够一个小时，获得 S 级宝箱一个。毒液集团内拥有更进一步的基因研究药剂，其中有多种病毒疫苗，如流感、青霉素等多种升级疫苗，可给玩家和流民的素质提升十倍，甚至更多。可选任务：获得最低五种基因药剂配方，完成后可获得三个 S 级宝箱，以及一张特殊五星级人物卡，不限方法，只要获得配方即可。听着悦耳的提示音，李阳一愣，这可在上一世的时候没有出现过啊！系统竟然主动派送和黑暗之城相关的任务了。而且还是 A 加级 S 级宝箱奖励都上来了，这种事情可完全出乎了他的意料之外。要知道 ，S 级宝箱贵重无比，每一次开出来的东西都是逆天到了极点的内容。就比如王昭君，这就是 S 级宝箱内的产物。而且在自己的手中，目前还有一个 S 级的宝箱未曾开启。如果说这一次夺得了多个 S 级宝箱的话，自己甚至是杨成的整体实力都将会得到一个逆天到了极点的提升。这可是好处大大的。当然，危险和机遇并存。李阳又不是傻子，自然知道前往毒液集团有着非常大的危险。不过，这又无所谓，反正死亡一次对自己来说并非是伤筋动骨。虽然人物卡可能会掉落，但是李阳有着上一世的记忆，再加上很多内容，他其实是对毒液集团的内部反而了解的不少。因此，他这一次反而不觉得自己会死亡。干了，心中这般想着，李阳看着毒液二号笑道：“那就带路吧，在这里待了一段时间。”听说你们毒液集团的老板实力高深莫测，也不知道此次前往能不能见到你们的老板。闻言，毒液二号的脸上露出了一抹笑容，虽然在戴着面具下的笑容有些惊悚，不过他还是说道：“放心，此次正是我们老板安排我接您过来的。过去以后，您将会第一时间见到老板。我们老板还说了，他很欣赏你，甚至还打算在您的身上进行一番投资。具体的就不多说了，一切等您到了，您和老板亲自商谈。”他说着，手掌一挥。刹那间，虚空之中出现了三个胶囊。只见胶囊接触空气之后，砰的一声，竟是主动化为了三个和之前绿魔兵所用的差不多的飞行器。这飞行器比绿魔集团的要高级多了。这是我们绿魔集团给您三位的见面礼，恭喜！您获得了三个终极飞行器，仍可站在上面，用意识或者手势进行控制。请注意，游戏系统已经扫描过，该飞行器上没有任何机关，也没有任何共生体的存在。听着悦耳的提示音，李阳暗暗点头。不多时。他便是带着三人，在毒液二号的带领下飞行而去。这一幕出现在了其他集团的监视器内，一瞬间，无数人都有些愣神。这个天选者李阳到底是打的什么心思？尤其是金并和张推博士，此时此刻看见这一幕，更是有些丈二摸不着头脑。就在方才，他们很清晰的看到，李阳明显是不想去毒液集团的。可仅仅只是几秒钟的时间，对方就换了想法，同意过去了。难道说李阳是想通了，觉得毒液集团之中有什么好处可以去拿？他们二人有些想不明白，而和金病他们相同，此时此刻，在一个类似于吸血鬼宫殿的地方，此时此刻，身穿绿恶魔装备的绿魔集团的老板绿恶魔，此时此刻坐在全息投影屏幕前，满脸的铁青。只见他直接收了绿魔装备，看向一旁身穿黑丝的女秘书，声音有些愠怒：“这个李阳，敬酒不吃吃罚酒。方才他一言不合，直接斩杀我的绿魔兵也就罢了，这会儿竟然还同意了毒液集团的邀请，这不是在打我脸吗？”他说着。做事就要拿桌子上的东西砸向地面，不过很快他脑子里闪过一道思绪，一瞬间竟是平静了下来。只见他深呼吸了一口气，犹如是在自言自语：“也许这里阳目的就是为了让我生气，毕竟他杀掉我的人，作为首领，第一时间肯定是愤怒。而现如今他却是去了毒液集团，换做一般人必然会去毒液集团去找麻烦。那样的话，不仅仅会破坏掉我们五大集团的关系，甚至还能够让集团之间隐藏的争斗提前爆发。这小子。”仅仅一个接受邀请的举动，就能够影响无数个结局，倒是有意思。他这一刻完全冷静了下来，而黑丝秘书也是乖巧的给他倒了杯酒。既然如此，我反而不会生气，而是旁观
，看看这个叫做李阳的天选者还能出什么幺蛾子，以及他能否活着从毒液集团里走出来。据我所知，表面上看毒液集团不危险，可只有我们几人才知道，真正的绿魔集团绝对是一个吃人不吐骨头的超级集团。第七十六章，龙大佬的震惊和担忧。同一时间，现实世界，此时此刻，龙市长等人仅仅休息了一个小时，便是重新投入了工作当中。值得一提的是。游戏世界之内，在金币商店内的一些商品效果是非常强的，体力恢复药剂、精神恢复药剂这些东西运用好了，就像是修仙小说里面的辟谷丹、精神丹药一样，可以让人经过短暂的休息便能够恢复全部的精神和体力。当然了，在某些情况之下还是需要休息的，只不过他们很清楚，游戏世界之内和现实世界之中不断发生的丧失袭击的事情，必须要在短期内将基础清稳住，否则的话，他们就算想休息也是不可能的。当然。龙市长和军方大佬他们也是安排好了休息规则，就像是企业里头的三班倒一般，强制性的让士兵，甚至他们这些管理层进行休息。如此一来，精神状态能够酝酿好，同时也不会耽搁救人和击杀丧尸的任务，两全其美，同样也不会损失人力物力资源，是很好的一种调节方式。而此时此刻，则是龙市长值班，军方大佬正在进行深层睡眠，补充体力。如今的他并没有离开阵营之内，而是坐镇在阵营中央，成为了一个万万完全的指挥官。此刻。他拿着用卫星通讯电话从京都那边传来的消息，脸上浮现出来了一抹凝重。根据京都那边超级大佬所传来的消息看，各方已经开始布局一些方案了，而且在利用夜间登游券的情况下，各方也已经掌握到了一些快速升级的方法。等到天亮以后，必然会迎来更加疯狂的升级潮流。他还记得，在今天游戏世界内，无数人为了提前升级到十级，导致游戏世界出现异变，大量的十级野图 BOSS 浮现而来，足足让七成的玩家都掉了一个等级。有的人甚至被这个十级野图 BOSS 给击杀了三次以上，可谓是惨烈至极。但是，根据间谍那边传送过来的消息，以及游戏世界的局势来看，哪怕白天在游戏世界内损失的人不少，可有些人却仍然还是将某些 BOSS 给打到了残血。只不过，目前游戏世界之内的玩家和李阳不一样，没有击杀十级野图 BOSS 的经验，在对方残血的时候 ，BOSS 突然爆种，威力提升了至少三倍以上，故而才会没有人成功击杀掉十级 BOSS。但是，白天的战斗对于很多人来说都是一种宝贵的经验，尤其是在夜间登游券的作用下，可以预见的是，天亮以后的第三次登游必然会有一些人升级到十级，甚至是有些人已经在现实世界准备好了各种升级为电力时代的知识储备。因此，除了升级为十级，解锁实力的提升和某些特殊工功能、开放新地图和解锁黑市、交易市场以外，必然会升级出来大量的热武器装备。那个时候，热战必然会开启，故而。天亮以后的局势要远远比当下的局势要可怕的多，尤其是当热武器装备在多个玩家手里的时候，这些玩家是能够将所有的热武器装备带回现实世界的。因此，接下来的现代秩序又将会迎来一次非常大的考验。所以，我们已经升级到了电力时代，明天要做的就是利用我们自己研究出来的方法，使用人海战术，至少要击杀两个十级 BOSS 以及大量的九级、八级和七级丧尸、变异兽，务必必须要提升到十级阶段。虽然李阳的实力仍然比我们要大上一截，但是十级之后，我们能做的事情就更多了。龙市长看着一旁的秘书，顿了顿，然后继续说道：“当然，国外的联邦帝国必然是和我们有着相同的想法，因此升级是争分夺秒的事情。当然，大量的物资支出我们必须要提供给李阳的，所以我们必须要创造出更多战绩才行。”是的，他没有忘记，此时此刻的他们已经被李阳收编了，所以要做的事情也就更多，更加的复杂。但是大家也很清楚。如果不这样的话，李阳的城市提升起来相对较慢。所有人都很清楚，只要李阳一直在游戏世界的第一行列中不掉下来，那对于所有人来说，就像是悬浮在头顶的达摩克利斯之剑，会压制住很多大型势力的想法。明白了，秘书点了点头，他明白了龙市长的想法。现阶段，等级提升和资源提供，这是尽快要做的事情，而且同时还要在现实世界拯救更多的龙氏居民。虽然工作繁重，但是他们很清楚，只有这样操作。才能够保证秩序不会崩塌。然而，正在他们讨论的时候，卫星电话同时响彻了起来。最新消息，有一个人刚刚从游戏世界回归了，据说是用完了登游时长。而现在，对方传递过来了一个惊天大消息：十级以后会解锁黑暗之城等多个势力地图。而此时此刻，李阳便是进入了黑暗之城。据说，游戏世界内，李阳获得了一次全新的世界公告。他在黑暗之城内，不知道做了什么惊天动地的大事情。获得了一个亿的金币，卧槽！听见这话，龙市长有些傻眼，同时也有些吃惊。这小子
，在游戏世界内到底又搞出来了什么样的幺蛾子？一个亿的金币，按照一只最低级的一级丧尸来算，那可是需要击杀掉一个亿的丧尸的。如此大的战绩，短时间内根本不可能有人能做出来。可李阳偏偏做出来了，由此可以看得出来，他在游戏世界到底做出了多大的动静。希望这小子接下来在黑暗之城内不要挂回泉水，要不然那损失可就大了。他无奈地自言自语着：“所谓的黑暗之城，他自然在新手手册之中了解过一部分内容。据说是十级最新地图之内最可怕的一个地狱级别的城市，在这里没有秩序可言，完全只有五个超级大型集团在掌控，其中的关系错综复杂，稍有不慎，你没有被丧尸给炸死，但很有可能会被五大集团的人给玩死。正是因为很清楚这些内容，他更是明白接下来的事情会变得更加难处理了。”第七十七章：阿三国的心思毒液现身，阿三国联邦。此时此刻，阿三国超级大佬得到了最新消息以后，脸上浮现出来了浓浓的严肃。十五级，这完全超脱了他的想象之外。根据最新得来的消息，目前游戏世界李阳第一，等级十五。而我们阿三国的范文工会的会长，目前在游戏世界内是八级，位居全球第十。第二的人仍然是龙国的一名玩家，叫做叶天，等级为九级。今天晚上，所有拥有游戏登录券的玩家，目前都没有升级到十级。对我们而言，这是一件好事但是龙国联邦这边估摸着已经暗中在和李阳进行联系，甚至在他们已经暗中进行合作了。根据间谍那边传递过来的消息，李阳他在学生时期是三好学生，对于龙国有着极深的感情，并且根据最新挖掘出来的内容来看，那个叫做叶天的玩家隶属于龙国京都军方大佬直属的一个年轻人，而且在他手里也有着枪械的存在，并且这些所谓的枪械和升级为电力时代在金币商店里面所购买的枪械完全不同。根据对比，是李阳的阳城之内所产出的枪械用品。同时，龙国龙氏那边龙市长所创建的神龙工会已经并入李阳旗下，成为了其的附属工会。这其中的关联性很大，因此可以断定李阳一定在和龙国官方在进行合作。说不定龙国的疫苗已经先一步被龙国人给打了。一个个的资料在秘书所拿的纸张上呈现出来。这是阿三国情报组从这几天的游戏世界和现实世界存在于龙国联邦的间谍所汇总出来的各种龙国情报，而他们能够搜集到这些消息，这也就证明其他的联邦帝国必然也能够收到这些消息。大家都很清楚，能够管理一个联邦国度的超级大佬，这些人绝对不是什么脑残之辈，因此获取这些情报难度是有，但绝对不可能获取不到。更何况世界末日虽然降临了，但是拥有现代文化和科学水平的科学家们并不少。更重要的是，人造卫星在现实世界还能够使用，因此全球通讯还不至于直接瘫痪。所以，全球一些尖端情报机构和大佬们进行相互联系，就成为了可能。阿三国超级大佬想着这般内容，他抬起头看着眼前的秘书，旋即笑道：“接下来的事情会很复杂了，明天一定有人会升级到十级，到那个时候，疫苗的作用会直接掀开游戏世界更深层次的战斗。在一定程度上，只要不怕丧尸的病毒感染。”现实世界的全球死亡率将会骤降，而战斗力却会稳步提升。这对于我们研究丧尸以及在游戏世界之内快速升级有着非常大的作用。听着超级大佬的话，秘书重重的点了点头。这一点他并不否认。但是大佬，咱们也需要理性一些。外界比我们强的联邦帝国有的是，尤其是以米国联邦为首的联邦帝国，更是逆天的可怕。而现在，我估摸着大家都在盯着李阳的疫苗研发资料和成果。虽然说现在没有了和平社会的秩序，专利和版权已经无效，但是超越寻常时代的武器是可以代替这些所谓的专利来收取费用的。是啊，阿三国超级大佬点了点头。所以说，我们不能当出头鸟。而且，米国联邦这边比我们想的要更加深入，也许用不了多久，他们就会在现实世界和游戏世界组成一个击杀李阳的联邦帝国群。短时间内，我们无法直接击杀李阳，这是没错的。可接下来，在现实世界。我们只要安排好了，暗中偷袭，甚至用强大的热武器和人海战术进行攻击，李阳绝对没有任何的反抗之力。当然，这也是最理想的状态。我们不能把胜利寄托在无谓的幻想当中，一切还是需要根据接下来各个联邦帝国在游戏世界和现实世界的同步发展，再来决定如何击杀李阳。是的，没错。此时此刻的阿三国超级大佬想的并非是怎么样去在游戏世界购买或者垄断李阳开发的疫苗购买权限，而是想要直接击杀掉对方。虽然说现在的差距有些庞大，可是大家都很清楚，十级的门槛和电力时代的门槛一旦度过，必然会迎来一种非常可怕，乃至于逆天到了极致的快速发展周期。热武器还有附魔功能的上限，也许可能研发附魔功能要耗费一段时间，可是，在多个科学家的助力之下，
研究出来相应的附魔功能，必然是迟早的事情。所以，热武器的威力是绝对不弱的。到时候，低级丧尸的扫荡，就像是现在拥有大规模热武器的李阳一般，成为了可能。所以，现在就别讨论了，我们等米国那边的消息就行。等凌晨，或者在天亮早上九点登游之前，对方必然会给我们发消息。他说着，话锋一转，看向秘书。陈生说道：“我们电力时代的图纸和各种研究做得怎么样了？差不多了。今天在游戏世界所做的发电机已经是半成品了，而且煤炭发电这个事儿也已经走了一半，柴油发电机、汽油发电机这些也都有了完整的图纸。游戏世界有加速功能，无非是多花一些金币。虽然说我们的范文工会并没有找到特别大型金属矿，可小型的铁矿、金矿已经通过最原始的手段挖掘出来了。这些资源足够我们两个小时之内完成电力时代的过渡。”这就好。听着秘书的话，阿三国超级大佬点了点头，他微微松了口气。自己这边准备妥当之后，游戏世界的很多计划也都能够进行更多的安排了。而就在阿三国这边进行会议，讨论接下来布局的同时，游戏世界黑暗城市之中，此时此刻，李阳带着王昭君和龙葵，在毒液二号的带领下，进入到了一个类似于西方风格古堡模式的巨大房屋之中。这里的建筑风格到处都是暗黑模式，和毒液本身的颜色非常契合。而此时此刻，在古堡的某个房间之内，化为人类的毒液，或者说埃迪布鲁克，看着监控之内出现的李阳，嘴角浮现出了一抹笑容。当下唯一达到十五级的天选者李阳，终于来了。第七十八章，进入集团。毒液的想法，毒液饶有兴趣看着视频上面的李阳，很年轻的一个小伙子，非常明显的东方面孔，精干的短发，越发显得精神。尤其是那一身休闲装，感觉来到这里不是做任务。也不是战斗的，更像是来这里度假的一般。尤其是来到自己的毒液集团中心的时候，对方的脸上非但没有任何担心害怕的表情，更多的还是一种放松那种感觉，就像对，就像是从来没觉得这里是一个邪恶又可怕的地方一般。不仅仅是他，就连身旁的那两位姑娘来到这里之后，也是满脸好奇的打量着四方，根本没有一丝一毫害怕的情绪。这让毒液对李阳越发的好奇了起来。要知道。这里可是末日世界，并且自己的毒液共生体可是非常逆天和可怕的一种身份。毒液很清楚，对方在来到自己这边之前一定是做过调查的。可即便如此，在对方的脸上都没有浮现出来哪怕是一丝一毫的紧张，甚至是紧张所带来的汗水。这就有些耐人寻味了。有意思，老板，我们是否还需要再观察观察对方？还是现在就出去？一旁一个身穿黑色丝袜、上身仅仅只穿了一个贴身蕾丝半透明内衣的西方苗条美女。看着毒液，扭着屁股，细声细语的说道：“不用观察了，你换一件衣服，性感一些。我们去迎接这个天选者之内，第一个进入黑暗之城的家伙。”好，秘书点了点头，二话不说，扭着屁股进入了一旁的卧室之内。仔细看去，在卧室衣架和床上，满满的全部都是各种各样暴露和性感、充满情趣的衣服。从这一点上就可以看得出来，这个埃迪，也就是毒液，在生活的情调上还是非常有格局的。恭喜！你已经进入毒液集团的核心领地，你的经验增加了一千点，你获得了一千金币，你获得了一百积分。悦耳的提示音在这一刻响彻开来，这让李阳微微一愣，还有这等好事儿？他清晰的记得，之前游戏下发任务的时候，可是没有说进入之后就有奖励的，而是说真正见到了毒液之后才会获得 A 加级宝箱。现在看来，和自己在上一世所研究出来的一些支线和隐藏剧情一样，一旦触发到某种特殊的条件以后。仍然是可以获得更多的奖励的。虽说一千金币有点少，对于拥有一个多亿金币的李阳来说不算什么，但聊胜于无不是。心中这般想着，李阳看了一眼游戏上的时间显示，目前已经度过了两个半，将近三个小时。十二小时的登游机会还有想当长的一段时间才会结束，因此李阳根本不用担心时间不够用的问题。再者说了，就算时间结束了，很快白天的登游时间就到了，到时候他仍然可以继续游戏世界内的剧情。至于休息。拥有大量资源、大量装备，甚至是各种宝箱的李阳，目前根本不用担心休息的问题，更不用说此刻的他已经觉醒了异能，身体素质全面提升的状态下，连续三天不休息，这是完全没问题的。当然，还是需要吃点东西的，要不然身体扛不住。所以，很多基础性的问题，他完全不需要担心。再者说了，有着上一世的经验和记忆，这些乱七八糟的东西和事情，他还需要更多的进行思考吗？李阳先生，请到这边来，这里是我们的会客厅。在会客厅内，稍等个几分钟，我们的毒液大人正在整理着装，很快就会来见您了。毒液二号带着李阳、王昭君
，龙葵三人走入了另一个硕大无比的房间。这里就像是城堡里面的巨大餐厅一般，有着一个超长的桌子，桌子四周摆放了多个椅子。很明显，这个风格绝对是西方的主流基调。而且，这些桌子都是暗红色和黑色相互交替的，总体来说，完全是一种暗黑风格的模式，很符合毒液的心态。值得一提的是，在上一世的时候，李阳可没有去过毒液集团。当时他前往的是金病那边的毒液集团，另有人去，也因此很多毒液这边的事情他不太知晓。不过也无所谓，经历了上一世的事情，他根本不会对这些地方有任何的害怕波澜。更为可怕的事情都经历过了，现在还怕这些事情？请落座。毒液二号说着，带领着李阳他们坐在了这个大圆桌上。不多时，在对方的拍手之下，一道道美味佳肴上了出来，而上这些菜品的人，无一例外都是身穿短裙 T 恤的妖娆小妹。那面容。简直了，请享用。如果需要他们跳舞的话，您可以直接说，很有意思的那种哦。毒液二号说着，甚至是卸下了自己的面甲，给了李阳一个你懂得眼神。不用了，让他们下去吧。李阳摇了摇头，西方妹子什么的，他实在是欣赏不来。还是我们家的龙葵和王昭君好看。然而，就在他这般思考的时候，忽然间，龙葵创建了一个只有他、王昭君和李阳的三人小群。群聊中，只见龙葵发了一个害羞的表情。然后说道：“城主，等我们回到阳城以后，人家和昭君姐姐给你跳舞，还是你想看的那种哟。”王昭君：“对，对，城主，你想看什么都可以呢。”李阳：“我像是那种人吗？”他无奈：“自家的这俩妹子，脑子里都在想些什么呢？难道说，这是看见这俩妹子吃醋了？”一时间，李阳都不知道说什么了。然而，就在他这般思考的时候，脚步声浮现而来。不多时。化为黑色蜘蛛的共生体毒液走了出来，只见他手掌挥舞之下，黑色的共生体下降，露出了他身为人类的脑袋。旋即，他看着李阳说道：“欢迎来到毒液集团。”说实话，李阳先生，我很欣赏你的勇气。来到这里以后，你竟然没有展现出来一丝一毫的恐惧，这是非常令我值得敬佩的。听到这话，李阳微微一笑：“恐惧，这东西早在上辈子就没了，好吧？”第七十九章：吃惊的毒液。毒液的，如果放在上一世的话，也许还会对李阳有着一些反应。但是经历过上一世的李阳，对这些所谓奉承之语早已免疫。上一世的时候，不知道多少人因为被人恭维了几句之后变得膨胀，此后一发不可收拾，然后被人搞死的事情，见得太多。而且自己也是在这种事情上面踩过坑。这一世，他自然对这种话语完全免疫了。咱们就不需要那么客套了吧？毒液先生，你有什么话可以直说？李阳笑道。听闻这话。倒是让一旁的毒液和毒液二号微微一愣，这种对话方式，他们可是从未遇见过的。这种人有点意思啊。好，虽然毒液有些愣神，不过也是很快回过了神来。只见拍了拍手，我就喜欢开门见山的家伙。说实话，李阳先生，您在丧尸决斗场之中所造成的轰动，在整个黑暗之城中已经完全出名了，明白吧？而且，我对于您所拥有的坦克车的装备非常好奇，只要你能够和我交换坦克车的装备图纸，那么。我们可以成为永远的朋友。毒液也没有再浪费时间，直接点开了自己的目的。为了表示我们的诚意，我们毒液集团可以用一些资料进行交易。毒液说着，只见他手掌一挥，刹那间，一个个的光团浮现在了他的手中。而在这些光团之上，和那些普通的网游一般，都是浮现出来了一个个的名字。超级青霉素疫苗是普通青霉素疫苗的十倍功效，使用之后可完全预防和治疗31种炎症和多种体内疾病，解决大部分的病疫问题。当普通人接种青霉素疫苗之后，所产生的抗体效果可持续十年。十年，也就是说，诸如得了中耳炎、脑膜炎，还有一些基础性的炎症和小型肺炎等等，这种所谓的青霉素将会瞬间产生抗体，从而直接根治以上的疾病。也就是说，一针疫苗下去，可保十年之内不会有这种基础感染和疾病。这是很逆天的药物了，也得亏这是在游戏世界的黑暗之城，毒液拥有着这种疫苗，并未传播出去。要是说，一旦当这种疫苗配方传播到现实世界以后，将会打击无数药贩子和药厂的饭碗。你想想啊，什么小肺炎、小咳嗽一类的，每年的普通流感啊、中耳炎之类的，有多少人？而每一次的治疗都是会给各种医院、医药公司等进行创收。但一旦当这种药物问世之后，十年，十年之内，这些人别想再得这种病，一下子就把利润足足砍了十年。这是一个很恐怖的收益了。没有这种可持续的收益，也许很多小诊所将会直接倒闭。不得不说，这种所谓的疫苗的确强大。要知道，哪怕在上一世的时候，李阳见过最逆天的疫苗，也只不过是病毒、鼠疫、黑死病的一些防治疫苗。
。至于药效和抗体能够生效十年之久的，则根本不存在。但现在却出现在了毒液集团之内，难道说是因为自己重生的缘故，导致原本的游戏剧本出现了变化？李阳心中不断思考，同时他也将目光转移到了第二个到第五个光团上的名字介绍：九千九百九十九种性病根除疫苗。7,589 种动物疫苗，包括狂犬病、丧尸基础抗感染疫苗，可短时间内让丧尸病毒所死在相应机体内，持续一个小时，在一个小时内截肢相应机体，便不会被丧尸病毒感染。极品消炎药，该药物抗炎症极强，一颗胶囊可持续作用一个月时间，服用之后在一个月内感染不会扩大，同时也有极其强悍的凝血功能，将胶囊里面的药粉涂抹在伤口处，三秒瞬间止血，止血之后争取到至少一周的黄金抢救时间。二。三、四、五，每一种疫苗或者药品，其中所蕴含的效果都是逆天到了极点，就像是第一个青霉素一般，一旦问世，那将会是颠覆整个现实世界医药体系的超强药物。当然，第四个对于李阳来说并不算特别好，毕竟自己的丧尸病毒疫苗所带来的效果，不知道比这个丧尸病毒抗感染疫苗要强大了多少倍。说一句不好听的话，对方的疫苗打了以后，仍然还需要人的机体截肢，才能保证人类不会持续感染和变异。但李阳自己拿到图纸后，让托尼等人所研发出来的疫苗，可是直接作用于人体，完全清除体内的丧尸病毒的，两者的价值根本不可同日而语。当然，除开对方的丧尸疫苗是个鸡肋以外，其他的刚好都是李阳所需要的东西。而李阳也不是傻子，毒液的阴险毒辣他可是很清楚的，尤其是在影视剧中的时候，若非是小蜘蛛帮助艾迪在某些时候找回了良知，帮助他摆脱毒液供身体的话，那对方将会持续性的是一个十足的恶棍。而现在在游戏世界之内的艾迪，从未遇见过小蜘蛛，也更没有和蜘蛛侠有过交集，因此对方的心智已经完全被毒液共生体所影响。他很清楚，对方隐藏在深处的想法，绝对是怎么吞并自己，甚至是将自己扬城之内的所有基础内容据为己有。对于对方的话，他可是没多少相信的。所以思考片刻之后，李阳笑道：“果然，毒液先生的研发水准的确强，竟然能够开发出如此逆天的多种药物。”说实话。这些东西，就连我看了都有些走不动道了。李阳一边说着，一边给两位妹子发出去了私信，让这俩人配合自己。毕竟对方所拥有的好处太多了。此时此刻的李阳在想的是，用一些手段将对方手里的其他四个疫苗全部收入囊中。是啊，所以这是我的诚意。如果李阳先生，你同意和我交换？然而毒液的话还没说完，紧接着在他的面前便是浮现出来了一个全息投影的视频窗口，窗口上的画面不是别的。正是李阳当初在实验室内和托尼·史塔克等人进行的丧尸病毒疫苗实验。当毒液看见三个活生生的人类注射丧尸病毒，变化为丧尸，又快速的恢复化为人类的时候，他整个人都傻了。这个才仅仅十五级的李阳，竟然拥有这么逆天的疫苗。第八十章，电力时代的好处。毒液可不是傻子，相反，他很聪明。尤其是艾迪在和共生体毒液融合之后，智力更是不知道提升了多少倍。也因为这样。他才能够在黑暗之城内掌握整个毒液集团，也因此，他所拥有的科研力量和科研水平绝对是不容小觑的，要不然他也不可能拥有如此之多的疫苗研究方案和成品。但是，毒液很清楚，哪怕是如今的科学和生物技术水平再发达，想要真正的研究出来所谓的丧尸病毒疫苗，那简直是难如登天。不说里头生物基因序列的问题，更重要的是如何在短时间血液循环全身之后，能够让丧尸病毒从全身血液和器官中失效。这是很大很大的一种课题，而如此可怕的事情，放眼整个黑暗之城内，没有一个人能够做出来这种阻断，甚至是治愈疫苗。所以，在这种情况之下，他才会如此的震惊。要知道，就算自己所研发的疫苗，也只是提前预防，减缓血液循环的速度，从而争取到时间进行肢体截肢，防止扩散全身而已。想要在血液中杀死并且剥离丧尸病毒，那太难了。可里昂就这么做成了，这是完全不敢相信的超级大事情。恭喜，毒液感受到了你产品的震惊，他对你的好感度提升了，达到了 20% 恭喜，毒液对你的关注进一步加深。由于你所带领的羊城内研发的疫苗作用太过庞大，毒液发现了其中的高超价值，他对你的好感度降低了，达到了 0% 警惕，毒液对你的杀意提升了，达到了 70% 他想击杀掉你，从而解决掉多种后续的麻烦。请注意，毒液对你的杀意降低了，达到了 40% 他发现你对于毒液集团的价值太大。因此，反而不想直接杀掉你，想要利用你创造出更多的价值。此时此刻，一系列的提示音不断的刷新而来，系统的好感度提示在这一刻体现了超级大的作用。
不说对方的情绪变化，光是这些心理状态的变化，就足以看得出来，此时此刻的毒液也是在不断的天人交战之中。毕竟，李阳很清楚，自己对于他来说，价值也太大了。然而，就在这个时候，李阳反而露出了一抹笑容，他将目光放到了面前毒液的数据面板上，姓名：毒液，人间体名称：埃迪布鲁克，实力 ：S S 级品质，等级：二十五级。是的，没错。二十五级，技能不详，线条星号星号星号，经验，共生体数据，异能，一系列的数据，只有简单的等级和品质、姓名有着一些介绍，其他的不是星号就是问号。而这种数据一般都意味着实力太过悬殊，导致系统自动屏蔽了高等级的数据显示，这是所有网游一般都会有的功能。不过，这对于李阳来说不是啥问题。上一世的时候。他虽然没有亲自来到过毒液集团这边和金病的丧尸决斗场，可是，在公开的论坛和经验交流区以内，这些黑暗之城 NPC 们的数据面板早已被掀翻了透彻，所以他自然清楚一些毒液的事情。只不过，伴随着自己重生而来，当下游戏世界之中的事情也是发生了一些变化。相较于上一世，如今的毒液比上一世足足高了五个等级。而在他打听其他人等级信息的时候，差不多也是这个情况。也就是说。整个黑暗之城中的部分人员情况，硬生生的拔高了五个等级，这必然是自己重生而来所带来的连锁反应。要知道，如果是二十级的话，以李阳现在的实力水平和力量，再加上一旁王昭君和龙葵，对付起来还有一战之力。上一世的经验和数据，他都在脑海里形成了记忆。拥有丰富战斗经验的李阳，又不是没有越级战斗过，可是十级的状态就比较有一些麻烦了。这样的话，想要对抗毒液，正面硬杠是绝对不行的事情。因此，李阳笑着看着一旁的毒液，笑道：“毒液先生，说一句实话，我们现在不能直接交易坦克车的制作图纸和资料，但是这种疫苗，我们可以进行交易。你手中的那四个重要疫苗，所有资料和成品、实验数据和各种报告都归我。我这边呢，也会把我的丧尸病毒疫苗数据归你，如何？两者互不相欠，相信你也很清楚这个疫苗所带来的真正作用有多庞大。说句不好听的话。”这个疫苗的价值能够改变整个黑暗之城的布局也不为过。听见李阳的话，一旁的毒液脸色是变了又变。李阳说的事情是实话，效果他根本不会怀疑，因为他知道李阳不是傻子。现在两者实力非常悬殊，一旦李阳作假，毒液绝对会让李阳知道作假的后果到底是什么。所以他料定对方绝对不会造假。然而，还不等他多说一句话，一旁的李阳继续笑眯眯地说道：“毒液先生，我这边有精英疫苗研究团队。”我本人也对生物学上有着非常高深的造诣。近期我们正在研究升级版的丧尸疫苗，所以我们的合作关系将会非常稳固。毒液看着李阳，连后路都找好了，一瞬间，毒液甚至都不知道该如何来反驳他了。这小子准备的太多，太完美了。同一时间，游戏世界，米国联邦的一个团队中，如今时间已经过去三个多小时了。此时此刻的这个团队已经正式进入了电力时代。虽然仅仅只是最为基础的电力时代，拥有一些基础模具、基础火力发电机、柴油发电机，但是在基础生活和诸多的热武器上面，已经完全发生了翻天覆地的变化。火铳、炸药、手枪、基础步枪、手雷、雷管、烟雾弹、催泪弹等等多个不同种类的热武器终于可以使用了。而也得益于这些热武器的作用，为首的一个中年人也是浮现出来了一抹开心的笑容。哈哈哈哈哈！还是这种热武器爽啊！一梭子子弹，至少七只丧尸被击杀，这该多爽！按照这个进度的话，我们工会里的高层升级到十级，根本用不到一天时间就能完成。他大笑着，总算是明白了为什么李阳的阳城发展的那么快。如此强大的热武器，打起来不仅仅敌人死得快，自己也会更爽。这玩意能不快吗？然而，就在他们这般思考和讨论的时候，听到了关于李阳最近的世界公告。一瞬间，无数人的脸色彻底变了。这家伙。搞得幺蛾子也太特喵的大了。第八十一章破防的米国小分队，才只过去了三个多小时，那李阳竟然是直接从十级跳跃升到了十五级，这是个什么概念？而且，这个升级的方式有点过于令人不适啊！击杀十级丧尸超过一千只，且先不说这个数量，先说那丧尸的等级。十级啊！他们这群人在这边努力了三个多小时，方才进入电力时代，而如此成果。也只是可以令得团队中的高层可以更快的升到十级。至于这单个丧尸，相对于单个人类玩家而言，即便是在同等级内，也是较为难以对付的，除非拥有高品级的武器。
，而李阳所对付的丧尸居然全部都是十级的。这种情况，就算是有着较为高等级的武器，但是数量一千只啊，这是个啥概念？他们不太清楚，反正他们自己是没有什么概念的。毕竟如今咋看到这个十和一千的数字组合起来后，他们的脑袋里面可以想到的，就只是被打回泉水一场空。米国这个留在游戏世界里的小分队。在理解完那一系列公告的内容，以及这些公告所代表的含义，还有它会造成的影响后，众人心中的震惊也开始缓缓消减，继而每个人都陷入了沉思，甚至于在那么一瞬间，有些人的脑海中浮现出了十分幼稚也不切实际的想法：李阳这个家伙，他还是属于人类范围的生物存在吗？真的不是什么新的超越人类而存在的特殊生物？主要也不是他们真的幼稚，毕竟可以被各自的国家势力。选为可以拿着夜间灯油券登录众神游戏，继而进来游戏世界，为自己所属国家的游戏工会进行一个建造和提升的人，怎么说？这综合实力应当都是十分不弱的。但即便是这样的人，在多次被属于李阳的那些公告摧残多了之后，原本坚定不已的思维，如今也隐隐约约出现了些许幻想的预兆。老大，这个李阳，他真的是人类吗？你说他会不会是上帝派来的使者，所以才能够在每一个阶段都成为神一样的存在？听到几个团员有些神志不清的话，先前那为首的中年人忍不住怒喝道：“这说的是什么话？这李阳是龙国的人，据说他们龙国都不相信上帝，他们相信的是叫什么玉皇大帝的。再说了，你这是头一次被李阳这小子震惊到吗？现在怎么这么一副表情？”说着说着，这为首的中年人语气也不由是一顿，本是为了斥责这两个在经历过长时间的辛苦劳作、心理素质稍有降低的团员，但不知道为什么。说着说着，怎么自己心里也默默开始悲愤起来了？他们这么一堆人聚集在一起，拼了命给升级建造，就是为了让自己这个众神游戏世界里属于米国的团队可以更早一些进入电力时代。而在成功进入电力时代之后，他们整个团队中的高层便可以获得更为强大的热武器。如此，在之后对付那些丧尸以及敌人之际，所消耗的时间会变得极短。正如当初在所有人都进入了这个众神游戏的世界后。每个人都还处于近乎可以说是原始人的时代时，李阳这个家伙就已经及早的拥有了核反应堆，进入了电力时代。于是这个家伙也在最开始就比他们的升级速度、全方位都要快很多。在李阳可以用枪支来对抗丧尸、修建自己的高楼大厦之际，他们却只能用破铲子来挖掘、建造自己的领地，以及就用这些玩意儿在每一次的丧尸围攻之中进行自我保护。对于所有经历过这个众神游戏的玩家而言，都永远不会忘记。当初他们第一次来到这众神游戏世界的时候，遇到的那第一波的游戏所自带赠送的新手礼包，即一大波丧尸来袭。而身为普通玩家的他们，不论在现实世界里各自都是什么样的职位以及地位，在这众神游戏里面就都是普通玩家，手里的武器也就是那么一把破铲子。所以在发送第一次的新手礼包之际，几乎所有人都被那源源不断的丧尸给打回了泉水，消耗了自己的一次死亡机会。但是在这个时候，李阳却脱颖而出，利用自己风沃优越的条件，不仅一次没死，还在丧尸的攻击潮流结束后，迅速的霸占了各个榜单的第一，转而成为了全世界人的焦点。正当当初的所有人都在震撼之余，觉得这李阳会迅速的跌落神坛，被其他势力组建起来的工会所完全毁灭掉的时候，这个小子不仅是发展的越来越快，也经常完成那些基本上是连一些高端的工会都无法完成的任务，而且每时每刻，无时无刻，这个家伙的名字。都在不停地出现在世界的公告栏上，在震撼且撼动着每个身处游戏世界里的玩家的神经。尤其是这等重大的游戏公告，一般都要发送三遍，因为那中年人斥责的话，周围的团员们在清醒的同时，也都不由自主地回想起来，当初在第一次进入游戏时，以及在进入游戏后，在游戏里那段十分艰辛的捡垃圾岁月里，时时刻刻被李阳这么一个简单易懂、看起来十分不起眼的名字所完全支配的恐惧。你刚进游戏，大家都白手起家。李阳有了枪支，还有了一个非常厉害的帮手，他甚至还很快进入了电力时代。你好不容易辛辛苦苦捡垃圾，脱离了原始时代、手工时代，进入了电力时代，可以用枪的时候，李阳拥有了范围性且持续性的杀伤力武器，杀死了一千只十级的丧尸，还一跃五级，直接从十级蹦到了十五级。要不是这众神游戏本身就是一种超越人类文明理解的存在，所以也不可能会有着原住民可以拥有外挂的可能性。他们真的要怀疑。这个李阳，他就是开了外挂了，在心中因为先前的话而被牵引起来的思绪，令得那中年人说不下去了。为了斥责队伍中破防的家伙，结果给自己整破防了。
，刚刚进入电力时代的那种喜悦和爽感，它本来就那么放在那里。随着世界公告的刷新，啪，没有了。你国的这个小分队，在这么短短的十分钟内，先后经历了狂喜、震惊、沉思、失落、嫉妒、恐惧、悲愤等等丰富的情感，简称破防了。第八十二章，真的吗？我不信。当然了。能够获得国家的信任，使用夜间灯油券登录众神游戏的人，也绝对都是些心理素质尤为过硬的人，不然怎么可能会在这种，尤其需要认真以待的时候，反而挑了些歪瓜裂枣来承担国家的重任？自然是不太可能的。对于被选出来的这些人，一般来说，他们是不会产生什么信念的崩塌，或者说是对于自己以及团队的怀疑，诸如此类的情绪的，除非真的忍不住破防了。不过这说实在的，也不太能怪这些人。说是人家的心理素质太不过关，毕竟如今这些使用夜间灯油券进入游戏的人，他们会出现这样的破防心理，那多半是因为曾经多次被李阳的公告刷新，以及这个家伙所引起的各种轰动，所接连刷新自己心中的世界观和认知。这个次数太多也就罢了，最重要的是，每次这小子在刷新那公告的时候，几乎全部都是在绝绝对对的碾压着他们而行。作为本身军事力量，在原本的世界中就是数一数二，在此方面。本也就尤为自豪且自觉高人一等的米国军方势力，自然承受不了，在这个方面居然会在游戏里被人完完全全碾压，而且几乎是完全追不上其脚步的这种情况。不过好歹也都是军方的人，心也不是七彩玻璃做的，破防了就完全碎成一地的玻璃渣，粘也粘不起来。在被李阳的那道刷新的公告给彻底震撼到之后，这支米国小分队很快便也整顿好了心情。先前那为首的中年人是最先恢复镇定的。他看着自己手中在这个夜晚大家不断努力、继而发展出来的热武器，眼中情绪阴晴不定。很快，他就是缓声说道：“虽然他等级提升如此之快，还获得了一个亿的金币，但这些对我们而言并不是什么难以逾越的关卡。”起初说话时，他语气还有些许颤抖，但很快便逐渐变得铿锵有力起来。关于这个李阳的事情，大家要各自全部都好好记下来，每个人都要记着。游戏里的每分每秒都十分重要，需要被用于发展我们的时代和领地，所以脑子里的信息很容易被许多其他更为重要的事情所占据。每个人尽量选择一个部分记下来，等回到现实时代，我们要仔细将这家伙的信息汇报给国家。这中年人语气冷静，手里正盘着一把手枪，眼底却在说话之际隐隐约约透出来些许杀意。身为一个军方的人，尤其是还是一个分队的首脑。这家伙的心中自然有着不小的野心以及意识。对于李阳的存在，经过多次震撼后，不管如今现实时代里的米国军方最终到底会因为这个家伙的实力不断增强而做出什么样的决策，这中年人的心中，反正是丛生了十分浓烈的杀意。之前在使用夜间灯油券登录游戏之前，老大曾告诫我们，在游戏里要寻找机会，若是可以直接击杀这李阳，获得其所掌握的各种技术、道具和资源，那么。属于我们米国在这个游戏之中的势力将会一跃而上。李阳现在是很强大，但等级越高，再度提升就越慢。尤其是这小子现在还在那个凶险万分、吃人不吐骨头的黑暗之城。说到这里的时候，他反而笑了笑。黑暗之城的生存环境与我们如今所处的环境内，危险等级可完全不是一个层面的。即便那李阳拥有着比我们现在要先进的武器和资源，但并不一定可以在那黑暗之城内永远好运。要记得，上帝永远与我们同在。我们不会时刻都是运气差的那方。拥有了热武器，进入电力时代，我们的发展便不会如以前一般，我们会突飞猛进。说着，这中年人隐约还有些激动。不得不说，这家伙调动气氛的能力的确可见一斑，十分出色。听到这中年人的声音，周围那些手里拿着工具与枪支，心中被李阳的公告刷新而支配的那种无力感和挫败感，也在这中年人越来越有力的声音里，渐渐恢复了原本的信念和干劲。是啊。他们可是军事力量在当初的世界上都极为突出且出色的米国。或许论之前的那些原始时代、手工时代，他们的发展会略逊于人，但这电力时代的到来，热武器的获取也证明着属于他们的时代完全来临。还有什么好怕的？出于如此信念感，这米国小分队中的所有人都立时恢复了干劲。那中年人见状，很快道：“现在我们的夜间灯油券的时间还剩下不到两个小时，但是我们先别的国家和势力一步。”突破了电力时代，我们比他们多出来了至少两个小时的时间，用于发展自身。团队里等级较高的人，尽快抓紧时间去做任务，击杀丧尸升级。其余的人要竭力辅助他们，到强制退游的前一秒都不要有所松懈。好的。
。长官，听到这中年人铿锵有力的指示，周围的人也立时干劲满满的大声喊道。很快便继续分散开来，各行各事。而那中年人则顿在原地，若有所思。黑暗之城，如今的游戏世界里，并未有对于这黑暗之城相关的太多介绍。十级便可进入的恐怖城市，应当不会那么简单。待退出游戏后。关于我们突破十级之后的人是否可以直接进入黑暗之城这件事情，看来还需要外面的人来进行最终拟定了。虽然方才说那些话的时候，他看似信心满满，但实际上不只是对于李阳，如今对于那李阳所置身的黑暗之城，这中年人的心中也有着许多的考虑。李阳在那黑暗之城内看似轻轻松松，但谁也不知道这家伙如今实力有多恐怖，而且他到底可以在那黑暗之城内走多久，而他们。则是还远远赶不上李阳的，虽然不是很愿意承认，但这是事实。虽然无法合作，便要直接击杀，这种理念可谓真理。但在此前，还是要先保证自己的实力才是啊！此时此刻，在共生体毒液集团之中，望着站在自己的对面，面容和善且笑眯眯的望着自己的李阳，毒液缓缓眯起了眼睛。这个小子，他身边的那两个女孩看起来确实实力非常高深莫测，但掩盖不了这个小子。如今只有十五级的事实，究竟是什么样的力量，使得这小子如此镇定，在我的面前也巍然不动？如今竟还与我开始谈条件了。虽然他的条件十分诱人，想着他忽而缓声笑道：“李阳，我非常欣赏你。”闻声，李阳笑了笑：“真的吗？他才不信呢！若不是利益的牵制，这家伙会在这里与自己和颜悦色的谈判。商人之间的交易从来不存在私人情感，尤其是像是毒液这样。”十分危险的商人，第八十三章，这交易完全没问题啊！能够获得毒液先生的欣赏，在下荣幸之至。李阳面上的笑容并未收敛，反而更加灿烂了些，就好像是真的因为毒液方才的那句话，而由衷的感觉到了高兴一样。李阳也并未急着催促毒液做决定，而是在慢慢等待后者的下文。这个交易对于李阳而言不痛不痒，根本没有损失什么；而对于那毒液而言，那五个疫苗对他而言，交换掉一个。价值或许等同，但一下子给出去五个，这可就要仔细思考思考了。李阳自觉一直都是个很善解人意的人，并未多说什么，静静等待着。反正他的时间还长，夜间登游券有12个小时，他现在也就用掉三个多小时而已，一点都不急。当然了，作为一个危险集团的拥有者，并在这黑暗之城内雄踞如此之久，霸占着五巨头之一的地位，毒液怎么可能是因为李阳的这句话而真的相信这小子就这么单纯的？笑话，能够在那一众人类玩家中脱颖而出，可以领先那些家伙好几个时代，更是在许多人都还在五六级徘徊、艰难提升之际，他一跃而上，到了十级的地步。后儿率先进入这黑暗之城内，而且还使得那与自己的毒液集团并不算是差距很大的金病集团吃了那么大的一个亏，利用金病和章鱼博士精心打造的丧尸大军，来强化自己的灵能坦克。这种胆识和气魄，那可不是人人都有的，而且。这小子在将那金病集团戏耍一通后，竟然还叫金病这家伙在吃了一个暗亏之后，自己还毫发无伤的从那丧尸决斗场走了出来。虽然作为竞争对手，毒液看那金病与章鱼博士吃亏吃瘪，心中是非常高兴的，但同时他也不会因此这种幸灾乐祸，而失去了对于造成此等结果的李阳的研究与观察，拒绝了绿魔集团的邀请，甚至还顺手击杀了他们派来传话的小喽啰，却并未抗拒我毒液集团的邀请，甚至还是一副早有准备的模样。与我谈论几句话，便可以提出条件进行谈判，真是个有趣的小伙子。若不是这家伙独往独来，个人意识太强，不好糊弄。我甚至都想将这个家伙收编到我的集团中来了。毒液的心中十分兴奋，但这种兴奋的组成有那么一点点的复杂。见状，龙葵面色未改，在自己创建的那个系统小群里吐槽：“这个叫毒液的，这家伙脑子没有毛病吧？就没有冒犯的意思，真的没毛病吧？和城主说的好好的。”忽然间就摆出这么一副奇奇怪怪的表情，这家伙莫不是看上了主人？王昭君犹豫了一会儿，回复道：“虽然很奇怪，但是你这么一说的话，我也有种这样的感觉。”哎，李阳，这两个小丫头想什么呢？他在面对自己人的时候，并不会过于严谨的利用自己在面对外人时那副精细且谨慎的思维模式，因为并不会出现什么自己稍微出错就会引发危险的可能性。所以看到龙葵的消息。李阳就只是浅显的理解了一下他的字面意思罢了，此外并未继续去多想什么。但实际上，若是稍加思考，李阳也只会笑着说：“龙葵聪明。”一下子看到了现象的本质。可以说，
。龙葵这丫头的思维能力确实十分准确，毒液的确是看上了李阳的能力，但同时他也十分清楚，虽然眼前这小子只有十五级，看似非常弱小，但是他却拥有着可以掌握这个黑暗之城、维持数年之久的五巨头并存的平衡场面的恐怖资源，而且他可以以只身之力与集团首脑侃侃而谈。若这小子正常成长，日后必然可以发展成为比五大集团都要厉害的人物。这样恐怖的能力，他怎么会看不上？甚至于可以说是十分心动，想要将之吞噬，作为自己的力量。若不是李阳这人也有些神秘，毒液不敢贸然下手，他早就张口将这家伙啃掉了。且李阳提出的条件，他的确十分心动。尤其是现在，毒液的真正对手并不是李阳，而是另外的四大集团。这一点，是李阳所完全确定。且也早就经过精密思考的事情，他是一个可以打破这五个集团相互制衡此等现象的特殊存在。即使现在的李阳十分弱小，但他对于每个集团而言都是一颗行走的金砖，随时随地都在散发着诱人的光芒。每个集团应该都想通过李阳这里所拥有的强大资源和未知能力，来对付另外的四个集团。所以，李阳十分确定，他在这个看似危险、杀人不眨眼的黑暗之城内，不会出现任何危险情况。只要他不去主动找死，因为每个集团都会因为对于其余四大集团的忌惮与防备而暗中保护着他，除非让这些人都觉得李阳这个家伙毫无利用价值。所以李阳之前主动说出的那番话，虽然毒液心中对其的杀意仍旧是不断闪烁，时浓时淡，但的确是并未打算出手对付他，而是开始认真思考这个交易是否可行了。站在毒液身后那个衣着性感的女人，她在看向李阳的时候。眼底除了先前的震撼之意，此时此刻，因为对于毒液的了解，所以他可以清楚的感知到毒液对于这个家伙的杀意渐渐变得冷静了下来。既然冷静下来，那么就是在认真思考他方才提出来的条件了。这个人明明只是一个等级低微的普通人，甚至看起来都不如他身边的那两个身着东方衣服的女孩强，却可以令得老板如此重视，真是个奇怪的家伙。不过，方才怎么没有注意到这李阳其实长得还挺好看的，尤其是现在。这副从容不迫的笑容，他有点心动，但在这毒液集团内待了很久，而培养起来在自己的骨子里根深蒂固的恐惧，令得这女人心中的情感不敢明显表露出来。但心中已不由自主开始思考：如果自己跟随的老板不是毒液，而是李阳的话，没过多久，毒液开口道：“虽然我不否认，你这个丧尸病毒疫苗的功效十分厉害，是我们现在所无法达到的一种水平，但是这五种疫苗。”也都是我们团队研发的顶级成品，你觉得仅你的这一种疫苗，便可以与我的这五种疫苗完全等价交换吗？听到毒液的这句话，李阳面上的笑意并未减少。想要讨价还价，还真是一个真实的商人啊！如果有着可以少出一分的机会，那么据理力争也要把这一分给保留在自己手里。他心中低低笑了笑，随即朝着毒液露出灿烂且无暇的笑容。是的，毒液先生，我觉得他们之间存在着等价交换的水准。我们的这个交易可以说是完全没有问题。第八十四章，我是成年人，我全都要。好家伙，这小子油盐不进。听到李阳那看似无辜的回答时，毒液心中顿时浮现出了这么两句话。看来这小子还真是不太好糊弄啊。他心中不觉是如此思索道。李阳开口回答后，并未过多再说什么，只等着毒液的下文。他一点儿也不着急，别说现在他夜间登邮券的时间才只用掉了四分之一。就算是将这夜间登邮券的整个12个小时全部都耗在这毒液集团里，等着做完这个任务，完成这笔交易，李阳都深切的觉得这是值得的。除了之前自己尤为心动的那个可以防治以及治愈31中炎症以及体内多种疾病的超级青霉素疫苗之外，方才毒液所展示出来的那 9,999 只能够性病根除疫苗，也是十分具备吸引力的。虽然是处于这等末日的紧张环境下，但只要是有人类存在，那么感情的滋生便必不可少。尤其是在这种生死存亡之际，活过今日便很有可能就没有明天的这种情况下，许多人或许会比在和平年代时更加放纵自己的感情与欲望。虽说都是些不可言明的事情，但总体而言，需求者还真不在少数。而除此两者之外，还有那 7,589 种动物疫苗。这种疫苗本身而言是针对动物而创造的一种防治与治愈性疫苗。末日时代，除了发生变异后变得凶残且狂暴的丧尸。人人都有可能成为夺走你性命的存在。此外，动物也毫不例外，甚至于是不止在这种末日时代里，动物有可能会变得更加疯狂，来攻击人类。而在往常的和平年代中，那种类似于是动物攻击人类，进而引发各种感染以及疾病的丛生的现象，也绝对都不在少数。
，尤其是这个疫苗，其中包含了狂犬病疫苗。狂犬病这种病症十分可怕，发作时人性情会变得易怒暴躁，因为体内会产生极为痛苦的感觉，甚至于严重者也会出现幻觉。但总而言之，一旦狂犬病发作，那么这个人必死无疑，且在他彻底死亡、毫无知觉前，会处于一种十分痛苦的状态。除此之外，这狂犬病的潜伏期极长，不易被发觉。一旦被动物抓伤、咬伤，很有可能当时什么事情都不会发生，且也无法检测出来。但它的潜伏期可能是一年、两年，甚至于是十年。目前为止，人类对于狂犬病的研究只是一个周期性的注射药疗过程，需要完成一整个疗程方才可以加以防治。若是只需要一针疫苗，便可以尽数根除。想必这是所有对于狂犬病有所了解的人心中梦寐以求之事了。更别说还有其他许多因动物而产生的疑难杂症。至于毒液的那个丧失基础抗感染疫苗，这个李阳不是特别感兴趣。但是之前在来到这毒液集团前，系统所发派的任务里，实际上是让李阳得到至少五种疫苗存在的，如此才可以完全得到系统所发放的全部奖励。所以，虽然那丧失基础抗感染疫苗对于李阳而言，与他所研制出来的丧失病毒疫苗完全没有可比性，但他也不介意将之收入囊中。至于毒液所展示的那五个疫苗之中的最后一种——极品消炎药。虽然消除炎症听起来似乎也并不是什么特别强大的功效，毕竟很多时候每个人因为各种生活习惯，可能都会引发一些炎症。平时多注意，常备炎症药物就可以稍加避免。但许许多多疑难杂症，最初始的存在方式就是炎症。而且，虽然炎症看似可以通过服用药物的方式来抑制，但总会在体内留下些许残留。只是精神变好，这些病毒便蛰伏起来，而其逐渐感染的过程，有的时候人们是无法发觉的。这也是为什么许多人平时感觉身体也就是累了点，或者说是酸疼了些，但有些人就没有事，只是没有休息好。但有些人一旦检查，就会发现是这种癌症那种癌症。早期的话还好说，中期大概就要吃点苦头费点钱。最难过的便是已经发觉，就已经是到了晚期。所以，像是极品消炎药这种可以遏制病毒感染的效力是十分强大的。而且除此之外，这极品消炎药也并不只是只有这么一种作用。将这种胶囊研磨成粉末，可以起到超级凝血剂的效果。无论受到什么样的创伤，只需要用这种胶囊所研磨成的粉末涂在伤口的地方，便可以瞬息间止血。而在止血之后，可以争取到至少一周的抢救时间。要知道，许多人看似身上创口可怕，但实际的死亡原因却是失血而亡。若是有这样的一种药剂，可以瞬息间止血，那么至少七成以上受到如此创伤的人都可以被挽救回来，得到重生的希望。这四种疫苗。可谓是各自领域的一种极品存在了。虽然说如今羊城内的顶尖研发技术不一定研制不出来，但至少也要耗费不亚于那丧尸病毒疫苗的资源和人力。最重要的就是时间。若是可以直接得到成品，那便是再好不过的事情。在毒液沉默的时间里，李阳心底不由是再度回想了一遍那毒液先前展示给自己的几种疫苗的功效。虽然这些疾病多半都不会发生在自己的身上，但毕竟如今自己所存在于其中的众神游戏。虽然带了那么些末日的色彩以及成分，但是最主要的中心玩法还是击剑啊！既然是击剑，那么他在保证了自己的强大与发展的同时，也都还要时时刻刻关注着自己的领土以及领土上的民众的生存大计。以前白手起家时，需要的是基础的吃饱穿暖、培养武力以及保卫意识；越往后，便是越发要追求品质、食物的营养均衡，以及对脑力工作者和体力工作者的针对性营养搭配。衣服具备保暖的同时，也要兼顾好看以及防御性的功能，尤其是住房、工作等等等，都需要各种细致入微的细节和技术来支持。而人一多，解决生病大事也都变得尤为紧迫。如果不考虑任务给的那些丰厚报酬，仅是这几种疫苗本身也算是一种极大的好处了。李阳心中默默想着。当然了，他本身就是因为那任务的奖励丰厚，才会选择来此，自然不会因为这些疫苗极为珍贵就本末倒置。毒液的五种疫苗，它势在必得，而那任务的奖励，李阳也自然是要全部拿到手的。毕竟已经是个成年人了，这种时候也不用考虑什么选择的难题，要两手抓。他选择全都要。第八十五章，这是一点亏，亏大发了，好吧？毒液没有说话，李阳也没有说话，两者看起来似乎都十分平静的样子，但实际上，毒液心中此时此刻正处于一种艰难的天人交战中。你说把那些疫苗给李阳吧。总觉得自己五个辛苦研究出来的疫苗换了这小子的一个，好像非常亏的样子。毕竟他本来是打算要交换那李阳的灵能坦克的图纸的，但显然这些东西的珍贵程度
，在那里，杨的心中也根本比不上林能坦克图纸的重要程度。不过，即便是如此，这小子研发出来的这种丧尸病毒疫苗，看起来也是十分有用的东西，可以迅速在短时间内制造出高品级的丧尸，还可以迅速将其变回原样。这种效率和功效，真是每一样都可怕的惊人。毒液心中沉思道：“李阳那小子说的的确不错，这种丧尸病毒疫苗的存在，对于如今我们毒液集团而言。”正是一种十分重要的东西，它可以影响到这整个黑暗之城中五大集团并存的稳定布局。这种疫苗与那灵能坦克对我们的增益完全不相上下。他的心中既是有些肉疼，一下子给出去这么多疫苗的研究数据，但是同时又不是很想放弃李阳手中的那丧尸病毒疫苗。而且同时，毒液也在思考，这李阳到底是一种什么样的来历，竟然可以同时拥有灵能坦克以及那丧尸病毒疫苗这么两种可怕的东西。注意。毒液对你拥有灵能坦克以及丧尸病毒疫苗的原因十分感兴趣，并且进行了深度思考。他对你的杀意又增加了，增加到了 80% 他想要直接击杀掉你，争夺这两样东西的主权。注意，毒液的情绪渐渐平复，他对你的杀意降低到了 30% 虽然仍旧很想杀你，但是因为你身上具备太多的秘密，他想要继续利用你来为自己的集团争取更多的东西。注意，毒液对这个交易的合理性进行了思考。虽然他不想放弃丧尸病毒疫苗。但却也舍不得一次性给出五个疫苗的研究数据，他对你的杀意又增肌了，增加到 70% 他想要直接击杀掉你，免得麻烦。注意，毒液的情绪平复了，遏制了自己的杀意。他对你的杀意降低到了 30% 他知道自己击杀了你会引来很多不必要的麻烦，且自己的集团也很有可能少去很多的利益。系统的声音宛如警铃一般，一刻不停的在李阳的脑海中提示、闪烁。几乎前一句刚刚消失，后一句便立刻就响了起来。到了后面，系统的提示音几乎都全部挤在了一起，他脑袋里的那些文字提示也都一行一行不断浮现，上一条没消失，下一条就直接蹦了出来，宛如一团乱麻。李阳，毒液的心中在进行天人交战，他暴躁的那一面不断想要杀掉李阳，以绝后患，且从李阳的手中夺走资源。但是毒液理智的一面也明明白白知道，不论是从什么方面考虑，都不能就此击杀掉李阳。他不断的想要动手，又在不断阻止自己。站在那毒液身后的女人，似乎是被毒液这种虽平静，但周身无一处不再显露着暴怒和分裂的气息给吓坏了。她面色苍白，紧紧抱着自己的双臂，极力保持镇定，而不留神再将视线瞟到李阳那边时，看到其平静且有些和煦的面容，心中的惧怕之意也稍稍消失了那么一点要是我跟随的老板不是毒液，而是这个李阳就好了。他的心中再度出现了这样的想法。当然，李阳可不知道自己就这么站着。就无形中把那毒液身边的女人的注意力给全部吸引了过来，他只静静望着毒液，感受着脑海中系统音的警示的同时，也在思考着之后自己从这毒液集团离开要去做些什么。毒液如此频繁且剧烈的天人交战，必然不会持续很久，想必很快这个家伙就会将那五个疫苗作为交换与李阳进行这个交易。而自己在这毒液集团内，虽然感觉起来时间过得很快，但仔细算一算的话，或许也快到五个小时了。五个小时，李阳嘴角的笑意似乎稍稍浓郁了那么一些。要知道，五个小时应当就是一些国家选派用夜间登邮券登录游戏的那些人可以在游戏里登录的时长了。想必之前自己在那精兵的丧尸决斗场内所引发的系统公告，应当有不少人已经回到了现实世界，并且也将这件事情告诉了处于外界的各个国家的高层人物。不过这种事情，即便是李阳想起来，也就是这么想一想罢了，并不会有太多的别的什么情绪波动。毕竟在游戏里，他还真的是不把那其余那些几乎是与自己一道被传送进来，身为这众神游戏的玩家们放在心上。早在一开始，这些人便永远失去了与李阳同台竞技的机会，不只是因为李阳获得了超级系统，还因为李阳本不是第一次经历这种事情的人，他重生而来，掌握的、经历的远比这些人要多得多。末日里最考验人性，而在上一世，李阳已差不多看透了人性，因为诸多背叛、错信、背刺。最后，他付出了生命的代价。这一世的李阳才成为了这样一个可以不断冲锋在前且无牵无挂，也不会被那些可笑的人性所牵制的强大存在。他已经跳出了某一个圈的禁锢，而尚且还在圈里的人，怎么可能追得上他？若是毒液思考的再快一点，或许那些人还有机会再得到一个系统公告。那么，在离开游戏回到现实世界时，他们对上级报告时能说的东西也会多一些。李阳心中不由有些玩味的思索着。很快，毒液心中渐渐变得平静下来，环顾在李阳脑海里的系统音也渐渐消失。李阳面不改色。
抬眼看着毒液，淡淡笑了笑，并未说。毒液看着李阳平静的面色，嘴角一抽，这小子是打定主意我会同意，所以一直在这边等着呢。当然了，他也不再打算给李阳下什么绊子了。这先前的交流，毒液也大抵可以看出来，这个家伙虽然弱小，但不能杀。而若是将双方摆在同样的立场高度上，李阳这个小子。绝对是个极为难以对付的家伙，他自然也懒得再去搞什么小心思。你的丧尸病毒疫苗的确十分具备吸引力，虽然我这五种疫苗的珍贵程度也与之不相上下，但毕竟侧重点不同，在不同情境下的珍贵程度也不同。且今日是我们第一次见面，也是第一次合作，想必你日后还要在黑暗之城多走动，日后还有很多合作机会。我同意你的这笔交易。听到毒液这皮笑若不笑的话，李阳立时高兴道：“毒液先生正是个明智且慷慨大方的好人啊。”虽然一换五，毒液先生是吃了点小亏，但我想你绝不会后悔的。毒液，尼玛，这是小亏？他亏大发了，好不好？第八十六章，交易成功。听着李阳的话，毒液心中气愤，但毕竟已经是经过慎重考虑，做出了决定，他是不会再反悔了。很快，毒液便是抬手一挥，其身后便是不知从何处，忽然间有五道湛蓝色的光芒飞散了出来。这五道蓝光，若是仔细看起来，更像是五片透彻的蓝色晶片，而在这些晶片之中，则是包含着先前那毒液所展示给李阳的五种疫苗的全部数据资料。咻！这五道蓝色的晶片飞散出来后，便迅速飞到了李阳所在的地方。李阳见状，抬手一招，便将那五枚蓝色的晶片尽数收在了手里。待蓝光渐渐散去，才看清楚这五枚晶片的原本模样。失去光芒的笼罩，这五枚蓝色的晶片也都恢复成了其原本只有指甲盖那般的大小。但如此小小的一块晶片，其中却包含着极为庞大的实验数据以及资料存储。若是要将之以纸张的形式展现出来，怕是落在一起能占据好几平米，甚至于还不止。这晶片看起来应该不是原版，而是复刻好的资料。不过毕竟是资料，又不是真正的疫苗试剂，原版和复刻版本没有任何的区别，又不是拿回去要当古董来保存，当然也无所谓了。这五种疫苗的实验数据以及资料到手，李阳便迅速的查看了一下。这些资料和数据的真伪，虽然说这毒液集团乃是这黑暗之城中霸占巨头位置之一的存在，本身也是一种极为狡猾且残忍的生物。不过，至少在这种一看就是长期合作的事情上，多半是不会造假的。虽然相信这一点，但李阳自然还是自己检查一番更加保险。毕竟，什么样的信任都不如他自己亲眼所见、亲自感知。总归前世，他也信任了那么多的人，念着这股信任，才会被这些人的背叛无限伤害。最后，甚至于死于这些人的反水以及贪婪，付出了生命的代价。在这个世界上，除了他自己以及通过系统觉醒的那些对于他保持绝对忠诚的人物外，李阳没有任何值得信任的人存在。看到李阳的动作，毒液笑了笑：“李阳先生不必担心，我毒液虽然不是什么好人，但这点该有的诚信还是有的。如今我为了表示诚信，先将我的东西给了你。李阳先生，若是清点完毕，便可以将你的东西也给我了。”闻声。李阳也正好检查完毕，他很快笑了笑，抬手一挥，看起来就像是从自己的腕表空间内取出来一枚泛着淡淡白光的晶片，继而朝着那毒液所在的地方甩了出去。So， 很快，这枚白色的晶片便是直接落入了那毒液的手中。拿到这枚属于那丧尸病毒疫苗的所有数据和资料时，毒液的面上露出了开心的笑容，并忍不住露出了他身为毒液本体的那一排排闪亮的大白牙。虽然他很高兴。但看起来十分可怕。当然了，李阳是全部免疫的。他看着毒液，很快便收起来那五枚晶片，继而笑了笑。毒液先生当真慷慨大方，希望下次我们还能够有着更多像是此番这般愉快的合作。此时此刻，毒液也是彻底将李阳抛给他的那枚晶片完完全全得检查了一遍，并无什么特别大的问题。这正是先前李阳展示给他的那种丧尸病毒疫苗的所有研发资料和数据。则小子虽然心思深沉，且胃口也不小。但合作起来的确省心，不像那几个老东西一般无时无刻都要提防着他们下阴招。毒液心中不由暗暗感慨道：“毕竟是刚刚得到了自己尤为想要得到的东西，即便是大出血，将自己集团研发的五种疫苗一次性都给了出去。但是在这丧尸病毒疫苗到手的时候，毒液是非常高兴的。所以在这个时候，原本是恨得牙痒且一直想要将之击杀掉的李阳，在这毒液的眼里也陡然间变得顺眼了不少。合作愉快。”李阳先生，如果接下来不是很忙的话，要不要与我共进一次夜宵？我这里有着很多性感美丽的女士，可以供你挑选，作为你享用夜宵时的伴侣。说着，
，站在毒液身后的那个女人眼底似乎一亮，虽然并不敢有什么特别大的动作，眼底却也出现了许多期待之意。看起来她是非常想要和李阳在一块待一待的。不过很可惜，听到毒液的这番话，李阳扭头看了看站在自己身旁的龙葵，还有王昭俊。虽然毒液集团内穿着大胆、性格热火的性感女士比比皆是，但看久了这种大片大片的裸露。反而有点疲倦，还是东方女子的含蓄美更加令人赏心悦目、耳目一新啊！而且不论身材，只看面容，龙葵和王昭君也远比在这毒液集团内见到的任何一个都要更为出色。他低声笑了笑，缓声说道：“这就不必了，承蒙毒液先生的盛邀，我还有些其他的事情，时间宝贵，便不在此地过多叨扰。若下次毒液先生想到了什么更为有趣的交易，尽管再叫使者过来找我便是。十分期待我们下一次的合作。”听到李阳的这句话，站在毒液身后的女人眼底不由浮现出来浓浓的失落之意。不过，看起来这个人之后和老板还会有合作的样子，那么他还有机会。这女人可以跟在毒液的身旁，自然是有几分姿容的。是以他对于自己的魅力也十分自信，觉得那李阳必然也是时时刻刻注意到自己的。殊不知，李阳其实在开始谈交易之后，几乎是已经差不多忘记了这毒液身后还站着一个身材火辣、穿着大胆的女人来着。毒液见状，也无意过多挽留，反正留着也杀不得，交易也完成，他又不可能把这小子强行扣在这毒液集团里，留在眼前看着也心烦。他也笑笑，那么就祝李阳先生在这黑暗之城内能够有着一段难忘的经历，期待我们的再次合作。说罢，他就是扭头朝一旁示意一番，旁边的墙壁上忽而冒出一点小小的黑色的实体泡泡，不多时，这黑色的泡泡便迅速延伸扩大，最后化为一只毒液的模样。他很快顺着地板流到李阳面前，变换出来三个代步器，恭恭敬敬道：“你好，我是毒液三号，我来负责送你们出去。”闻声，李阳一边踩上那代步器，一边笑着调侃：“三号吗？你和二号长得真像，是孪生兄弟吧？”毒液三号一愣，随即不好意思的说道：“我们毒液长得都是一模一样的。”两人的声音很快随着那迅速发动远去的代步器而渐渐消失。此时，毒液的嘴角微微一抽。忽然间，他面前陡然有一道红光开始剧烈闪烁。嗯，这家伙的消息倒是很快啊！毒液缓缓眯起眼睛，嘴角继而牵起淡淡的笑容。第八十七章，又一张特殊人物卡。很快，李阳便是跟着那毒液三号，一路离开了这共生体毒液集团。看来这家伙的确不傻，知道与李阳，然后大概率还会有着更多的交易。在李阳离开这共生体毒液的集团时，他并未受到什么阻挠，或者说是什么奇怪的事情。而是非常顺利的，便离开了这个黑暗之城内的危险之地。当然，作为一个初入这黑暗之城的天选者，李阳在刚刚离开共生体毒液集团的领地范围之后，便立刻可以感受到来自于西面八方的监控都立时将注意力转移到了自己的身上。或许是因为李阳先前曾在进入那共生体毒液集团之前，就曾表现出对于那五大集团派出来监视他的行为的厌恶之意。龙葵和王昭君两人在离开共生体毒液的集团后。注意到那些随之跟上来的仪器或者是什么人之时，他们不由相互看了看对方，随后两人似乎暗中达成了什么共识。察觉到这两个小丫头的动作以及神情变化后，李阳大概也能够猜得出来，这两个小丫头到底是想要做些什么。但他并未过多出言阻止，而是状似毫无察觉一般朝前行走片刻，继而进入了一家地处偏僻、含有人迹、看起来生意不是很好、十分冷清的酒馆。而龙葵和王昭君两个人，却是全部都留在了酒馆外面。并未跟着李阳一道走进去。酒馆内的店主看到这个看似平平无奇的年轻人走了进来，懒洋洋得道：“喝点什么？”看到这店主如此散漫的态度，以及酒馆内各种随意的陈列设施，李阳大概可以猜得到为什么这个店主的酒馆生意这么冷清了。但是冷清点好，他现在要的就是冷清点的地方。一杯黄油啤酒，李阳缓缓入座，看着眼前不断打着哈欠的店主，平声说道：“闻声。”那店主便转身去身后的酒驾寻找原料，而李阳则是不急不缓，坐在位置上，甚至于还低低哼起了小曲。至于此时此刻，酒馆之外，那些在李阳离开共生体毒液集团的领地范围后，便紧紧跟了上来的那些属于黑暗之城五大集团的监控仪器以及一些人，看到李阳走进了这间酒馆，也正想跟着一起进去，却忽而看到门口一左一右站着两个小姑娘，她们身着东方特色的衣衫，身形曼妙，容颜绝色。但这个脸上的表情看起来似乎并不是十分客气，或者说不是不怎么客气，而是带着杀气，几乎是在这么一个警报一般的念头出现在那些跟踪的人
以及远处操纵仪器的那些人的心中之计。原本身着水蓝色衣裙、模样乖巧的龙葵，身周忽而环绕起来一大片红蓝交织的细碎晶体流动。很快，他的衣衫以及头发上的饰品。便尽数化为赤红之色，就连原本乌黑澄澈的眼眸，也都在这么一瞬间中变为血红色。在变为红色之后，龙葵的战斗力会陡然间得到成倍的增长。咻！几乎是跟踪过来的所有人都没有看清楚龙葵到底是怎么出手的。只见他迅速抬起胳膊，继而那只手臂上便蔓延出来大片的血色红光，随后只闻两道破空剑声，轰轰！酒馆店主并未花费多长的时间。就给李阳端过来了一杯黄油啤酒，正待回去做自己的事情，门外陡然间便是传来数道轰烈的爆炸声。除此之外，随着这道爆炸声的响起，酒馆内半虚掩着的门陡然被门外剧烈的冲击劲气给完全撞开，继而便有无数的烟雾尘土争先恐后朝着酒馆内涌了进来。随之而来的，还有密密麻麻的仪器碎裂声、撞击声以及少数人的惨叫声。店主李阳看到那店主麻木。以近乎习以为常的表现，李阳也不由明白了这个酒馆生意惨淡的另外一个原因。除了这个店主太过佛系，不怎么热情之外，大概更主要的原因还是因为这里离那共生体毒液集团十分相近。毕竟这黑暗之城里，谁没事敢跑来这种地方喝酒啊？而且看他的面色，想来这酒馆附近没少发生过这种一言不合便打起来，继而产生各种小型爆炸和杂乱的事儿。想到这里，李阳心中不免有些无奈的笑了笑。随即，他缓缓摇头，端起面前的黄油啤酒喝了一口。很快，门外的烟雾被一大片闪着光的白色颗粒尽数笼罩，继而吸收分解。仅是片刻间，就将那浓重的烟雾给尽数消除干净了。此时此刻，已再度变回其蓝色模样的龙葵与王昭君两人有说有笑的缓步走了进来。看起来，消灭了这一波的监视器后，这两个小丫头的心情还不错。见那店主一副见过大世面的神色。李阳就又给龙葵和王昭君两人各自要了一杯果汁，三人坐在这光线昏沉的酒馆里，享受着短暂的安静时刻。很快，李阳心中响起了系统提示的声音：“你同意的毒液的邀请，前往了毒液集团，并与共生体毒液见面，完成任务。恭喜城主李阳获得奖励 A 加几宝箱一个。你在毒液集团的内部整整待了一个小时二十八分钟，已经待够了一个小时，完成任务。恭喜城主李阳获得奖励 S 几宝箱一个。”你在共生体毒液集团的内部获得了超级青霉素疫苗、九千九百九十九中性病根除疫苗、七千五百八十九种动物疫苗，包括狂犬病、丧尸基础抗感染疫苗以及极品消炎药等五种基因药剂配方。完成任务，恭喜城主李阳获得奖励 S 级宝箱三个、特殊五星级人物卡一张。之前在那共生体毒液集团中，与其谈判时，或许是因为这是一个系列任务，奖励要等到李阳将这个任务的全部流程做完。或者说是做到什么地步，便直接放弃的时候，才会一次性发放。所以那时候，系统除了提示他在每完成一小节时，获得了少量的经验以及金币奖励之外，并未提及与这些奖励相关。而在李阳成功离开那共生体毒液的集团领地范围后，系统的奖励也很快便全部发送到了一个 A 加级宝箱，四个 S 级宝箱。仅是这几个宝箱奖励，便足以令阳城的发展再度获得极大的提升。这次来这黑暗之城中。虽然此地处处皆是风险，但所获得的收获可一点都不小，也当是与这黑暗之城内的危险程度形成了正比。李阳听到系统接连响起的声音，心中也不由隐隐激动了一番。这样丰厚的奖励，他在进入这众神游戏后几乎还是第一次见到啊！而且，除此之外，李阳心念一动，很快面前便是出现了一道泛着蓝光的屏幕。这是只有玩家才能看到的画面，所以并不担心远处的那酒馆店主。又一张特殊的人物卡呀！李阳眼底出现了些许期待之色。第八十八章，月中仙子嫦娥的加入。这次的人物卡和之前从叔叔那里夺来的不一样。那一张是李阳具备着自己前世的记忆，所以也清楚那张人物卡之中未曾解封的人物到底是谁。而且他这一世会提前对那个人下重手。除了此人在前世暗中坑了他很多次，甚至于也几乎是造成自己死亡的一个主要人物之外。李阳更加在意的是他手里的那张龙葵人物卡，这张人物卡牌具备极大的潜力以及力量，是 S 级人物卡。而现在李阳所获得的这张人物卡，与之前获得的那张龙葵卡倒也相差不多，虽然描述方式不一样，一张是五星级特殊人物卡，另外一张是 S 级人物卡，但同样都是十分珍贵的存在。宝箱便先留着，等之后回到阳城再进行开箱使用。倒是这张人物卡可以先开来敲敲看。
。李阳并未打算在这黑暗之城内就把之前任务所得的 A 加级以及 S 级宝箱全部用掉，毕竟这里人多眼杂，还有那五大集团在暗中盯着。若是开到什么好东西，系统这么一公布，怕是又要引来诸多麻烦。而人物卡倒是没有那么多的公告，就算他开了，谁也不知道李阳会获得什么。相对而言，是要省事儿一些。虽然李阳并未在意自己身前的那个酒馆店主，之前在进来时，他查询过这个人的人物信息，就是一个普通的 NPC 而已，而且也是一个生活在黑暗之城里的普通人，所以并不需要在意。但在李阳观察着手中的那枚人物卡时，这店主竟然打了个哈欠，起身走到一旁的简易小床上，就那么睡觉了。李阳、龙葵、王昭君，这家伙店里的生意不好。果然，最主要的还是这个店主的性格太佛系了吧？好家伙，钱也不赚了。搁这让客人喝自助酒吗？这家伙也未免太信任自己这种店面引来的客人了吧？当然，李阳并未过多将自己的注意力放在这个酒馆店主的身上，他很快便是抬手一挥，手腕处的那枚腕表陡然朝外射出一道蓝色的虚幻光芒，正好打在那张被李阳抛在空中的人物卡上。咔嚓！瞬息间，这张人物卡便是被那道蓝光尽数包裹，继而发出一声清脆的响声。很快，这张人物卡便在那股蓝光的作用下。瞬息碎裂，其中原本微弱的蓝光也陡然间变得强烈耀眼起来。下一刻，系统的提示音便传进了李阳的耳朵里。由于您是《众神游戏》中第一个升级成为十五级的玩家，因此您具备解封这张五星级人物卡片的资格与力量。您已成功解封五星级防御性高手秘书嫦娥。在这道系统的声音刚刚落下之际，那卡片碎裂后所化的耀眼蓝光，陡然间便扩大数倍，继而悬浮在空中。不过很快，这股蓝色的光辉隐隐变得越来越淡，但光芒未减，只是从蓝色化为了淡淡的白色。而这种白色似乎与寻常的白光也都有些差别，似乎是宛如天空皎月这般的月白之色。刹那间，月华倾洒，一道身着雪白色衣裙、肩与臂弯处缠绕着浅紫色纱织披帛的美丽女子，便从那皎皎月光中浮现出来。其人身姿绰约，肤如凝脂，身负淡淡清冷之气，但在低头看向李阳时，他眉宇间的清冷也登时化为暖意，如冰雪消融般，朝李阳露出了极为灿烂的笑容。而他背后，随那皎洁月光一道出现，作为虚幻背景而存在的满月，也在嫦娥的这抹笑容下黯然失色。哇，好漂亮呀！站在李阳身旁的王昭君以及龙葵两人，看到嫦娥从破碎的人物卡中出来时，也不由为其美丽所折服，有些痴痴地望着半空，由衷地感慨道。而作为正面承受这抹笑容的李阳，只频频抬眼。看着空中将将现身的嫦娥，低低笑了笑：“欢迎你的加入，嫦娥。”在李阳的记忆中，王昭君、龙葵、嫦娥都不是什么陌生的人物，他们都是存在于自己的世界中一些历史，或是传说，或是神话故事中的人物。而相对而言，王昭君聪慧过人，素质极佳，虽也可以战斗，但她不是战斗型的人物。而在其原本的人物形象里，她也的确只是一个平平凡凡的女子。而龙葵与嫦娥，则是存在于一些神话故事里。前者具备蓝葵与红葵的两种形态，蓝葵温柔可人，也是综合智力担当与顾问；而红葵则是一种战力爆表的存在。至于后者嫦娥，她本是月宫中的仙子，具备神力无穷。不过想起刚刚破碎人物卡时系统的提示音，眼前的这个嫦娥或许是会和现实世界里的一款手游中的嫦娥形象有些相符，那便是一种防御型的人物。防御型的人物吗？倒也不错，正好先前得到了龙葵这张超级战斗高手的人物卡牌。如今再来一个超级防御高手，两两互补，倒也正好。很快，李阳的心中便是如此思索道。而嫦娥在听到李阳的话后，很快也是笑了笑，随即抬手一招，其背后的月光猛然流出一道月辉，继而落入嫦娥手中，转而化为了一只毛色如雪、纯白无瑕、瞳色如红宝石一般的小兔子。嫦娥抱着玉兔，微微一沉，便纵身从半空轻轻跃下，站在李阳的身前。其雪白色的衣衫长裙与臂弯和肩膀处缠绕着的披帛，随其动作于空中飘摇，半尚未消散的皎月光辉，简直美如一幅画卷。见过城主，落地后，嫦娥便是抱着玉兔，朝着李阳微微屈膝，行了个礼。见状，李阳朝他笑着点了点头。嗯，嫦娥、龙葵、王昭君三人都是容颜呈绝色之姿的女子，三人风格各不相同，但嫦娥许是因为带上了些许神话色彩。加之身上那股特别的气质，在其出现时，会显得尤为惊艳。即便是李阳，方才也忍不住有些正神。在与李阳行过礼之后，嫦娥便是继而起身
，扭头看向站在他身旁不远处的龙葵，还有王昭君两人。日后我们便也都是一路同行的伙伴了，还望两位多多包涵。小玉他略微有些调皮，说着，嫦娥便不由是低头看了看自己抱在怀中的那只玉兔，后者闻声忍不住在其胳膊上蹭了蹭脑袋。见状，龙葵和王昭君两人眼前一亮，好可爱。说着，两人的手便是变得有些蠢蠢欲动。李阳。他有些无奈的笑了笑，随即摇了摇头。感情，这还是也给你们两个小丫头找了个同行的可爱玩伴来。第八十九章，我不信，他绝对开挂了。李阳对这种毛茸茸的生物，实话说，并没有太大的反应，只是不讨厌，但并不会像是龙葵和王昭君两人那般的反应。他很快便是心念微微一动，嫦娥的人物属性面板也是很快就出现在了他的面前。姓名：嫦娥，性别：女。等级十五级，品质五星级，可升级。和王昭君、龙葵等人一样，使用升星卡、品质升级卡都可以对该人物进行升级。侧重项：资深美容、保养顾问，精通皮肤毒素、易容等多种辅助技术，尤为擅长防御领域的研究，并在此领域有着极大的成功与建树，掌握九十多个国家的不同语言，专业的对外交易家。特殊能力：召唤灵宠玉兔。玉兔具备两种形态。其一为敏攻形态，可辅助攻击，出其不意；其二为防御形态，可瞬息令自己的身形变得庞大坚硬，可抵挡一切外来攻击。特殊体态：月光形态，与玉兔进行合体，身形消失，化为大范围，可调整的月光笼罩；范围内可对地方进行牵制、毒杀，以及保护己方的安全，极大程度增加个体防御力的效果，且速度极快，可快速的转移阵地、天空与海洋，也并不是阻挠。看着这任务面板上嫦娥的详细人物资料以及各种属性，李阳也忍不住有些许惊讶。作为一个防御型的人物，嫦娥的速度以及敏捷度几乎都快要赶上龙葵这个擅长刺杀的人物了。是因为玉兔的存在吗？而且，除了最主要的防御以及牵制辅助能力外，嫦娥的复读之术似乎也是一种不弱的攻击方式了。这个五星级的人物卡，虽然只是一个防御型的人物卡牌，但是它十分强悍，甚至于是强大的有些离谱。李阳如今利用这夜间登游券进行登陆游戏时，并未打算去过多干扰那些别的国家的玩家们的升级以及建造过程。他在等待着这些玩家早日脱离现在的落后阶段，尽早得进入十级的范畴和强度。这样，李阳精心准备以及研究的疫苗行动才可以正式开始启动。届时，那些进入高等阶段的玩家和势力越多，李阳的韭菜也就越多，那么他的阳城所会得到的资源与财富就会更多。如此。杨成也将得到更为迅速的发展，而在此前，李阳对于疫苗的研究与开发也自然是刻不容缓。除了现有的，他还要追求更加高层次的水准。而如今，这龙葵与嫦娥两人的加入，尤其是对于美容、仪容以及皮肤毒素有着极为精密研究的嫦娥，显然他更为适合加入杨成对于新型未知领域疫苗的开发以及研究。这对于李阳而言，不仅是是自身战力的一种巨大提升，对于杨成而言。也是一股尤为恐怖的力量加盟，而正在李阳、龙葵、王昭君还有嫦娥四人在这偏僻的小小酒馆中谈笑风生之际，游戏世界的系统公告也是再一次随着李阳在这黑暗之城内的行动得到了刷新。世界公告：玩家李阳成功与黑暗之城共生毒液集团进行交易，获得了超级青霉素疫苗、9,999 中性病根除疫苗、7,589 种动物疫苗，包括狂犬病。丧尸基础抗感染疫苗以及极品消炎药等五种基因药剂配方，成为游戏中掌握高端疫苗药剂配方数量最多的玩家，也成为第一个掌握如此之多数量疫苗试剂的玩家，真是羡煞旁人。世界公告：玩家李阳成功与黑暗之城共生毒液集团进行交易，获得了超级青霉素疫苗，也成为第一个掌握如此之多数量疫苗试剂的玩家，真是羡煞旁人。世界公告：玩家李阳成功与黑暗之城。共生毒液集团进行交易，很快，这样的一道世界公告便席卷了整个众神游戏的世界频道。而此时此刻，通过夜间登游券进入游戏、建造与升级，因为时间快到而渐渐步入尾声的那两三百名玩家，也皆是因为这样的一道迅速刷屏且霸屏的世界公告，全部炸锅了。因为各自的升级以及建造活动都步入了尾声，许多人都在这最后的十来分钟里开始做好总结以及汇报的准备，等待着离开游戏。向各自的国家首脑提交进度报告以及各种资料掌握。看到这样的公告时，许多人都有些气急败坏地打开了世界频道的聊天栏，正打算挥毫泼墨来表达一下自己心中的激动时，世界频道
还没有刷新出来几条属于玩家的消息，便再一次为新的世界公告所刷屏。世界公告：玩家李阳成功完成黑暗之城特殊任务，获得总计 A 加级宝箱一个 ，S 级宝箱四个，特殊五星级人物卡一张等丰厚的奖励，成为游戏中第一个触发这个任务的玩家。让我们恭喜他吧！世界公告：玩家李阳成功完成黑暗之城特殊任务。获得总计 A 加级宝箱一个，第一个触发这个任务的玩家，让我们恭喜他吧！世界公告：玩家李阳成功完成黑暗之城特殊任务，获得。还没有等那些气急败坏的玩家们在世界频道尽情发挥自己的华丽辞藻，又一轮刷屏且霸屏的世界公告，就是陡然间令的这些人再度陷入了极大的震撼以及沉默之中。许多人久久都无法反应过来，操！怎么又是这个李阳？怎么天天都是这个李阳？怎么哪里都是这个李阳？之前不是刚刚才刷新过一次公告吗？这才过了多久，他怎么忽然间又刷新了？上一次刷新的时候，在我的升级路上给了我成吨的伤害，现在好不容易平复好了心情，他又在资源和仙境方面给了我重重一击。宝宝心里苦啊，宝宝忍不住了，真的想说出来啊。他的夜间登游券到底有多长时间啊？我们的时间都快结束了，都在准备写总结，准备明天上线，好好搞了。他怎么还在这里搞事儿？他不用担心下线时间的吗？楼上的，你重点错了吧？就算人家刷完这个公告就下线，他的进度也远比我们快啊！真的没有什么人能够出来制止这个家伙吗？我每天都在世界公告上看到这个家伙的 ID 刷屏，视觉疲劳了都，求求了，来个黑马把他刷下去吧！我都快李阳 PTSD 了。现在游戏里倒是新出了一批十级的玩家，但是数量不多，而且人家李阳也早就到了十五级了呀、啊，完全没有可比性，就是说。啊！我受不了了，我受不了了！不断流动的世界频道丝毫没有引起李阳的注意，而龙葵和王昭君也一副早已习惯的模样。倒是嫦娥有些好奇：“咦，城主大人，你不介意吗？”李阳笑着摇了摇头。嫦娥沉默了会儿，又道：“可他说你开怪。”闻声，李阳、龙葵、王昭君三人纷纷挑眉。哦，看向世界频道时。赫然可见最后一条孤零零的消息，撒库拉桑，我不信，他一定开挂了。第九十章，口嗨不是谁都行的。几乎每一次李阳在激活一些游戏里的世界公告刷屏时，游戏的世界频道也会立刻陷入一种炸锅的状态。而因为李阳每次完成的事情与成就都过于领先现在游戏里的诸多玩家，所以很多时候这些世界频道里被引发的那些讨论，基本上也都会存在着许多不堪入耳，或者说是有些过于无遮拦的话。就比如方才在世界频道上义正言辞的怀疑李阳是爱了作弊器的家伙，从他那个萨库拉桑的 ID 来看，这应该是一个忍者国的玩家。当然了，李阳并不在意这个家伙到底是哪一国的，反正在这众神游戏里，他本身是就是自己独自为营，也不会依附于哪方势力。只有别的那些势力来找他寻求帮助与结盟的时候，并没有李阳自己去找那些家伙的可能性。所以，在听到刚才嫦娥提醒他们。世界频道上有人说李阳开挂的时候，李阳、龙葵还有王昭君三人，情绪并未发生什么特别大的波动，反而是很快便饶有兴趣地打开了世界频道去看热闹什么的。龙葵不由有些好奇，之前就听昭君姐姐说过，以前世界频道上曾也是有一个人怀疑城主是在开挂，而且甚至于还朝系统写了一份举报书，但是好像这份举报书都还没有写完，那个想要举报的人瞬息间就被系统判为违反游戏和平。然后等级降了好多，也丢失了很多资源。说着，他不觉是有些激动起来，但一直都只是听昭君姐姐说过，还没有真正的看到过呢。之前还一直在想，或许经过那一次系统的处理之后，就没什么人敢怀疑了。没想到现在居然还有机会可以看到哎！听到龙葵的话，李阳面色未改，心底虽然没有龙葵这么期待，但好歹也是有些好奇。今夜可以通过夜间登游券登录游戏的玩家，应当都是各国势力选出来的最为合适以及出色的存在。居然还有不清楚他之前那些刷屏操作的，也实在是难得呀！很快，世界频道上原本迅速流动、滚滚不断的消息，因为方才那萨库拉桑的一句话，忽然间就变得安静了许多，好像大家的消息一瞬间全部都被屏蔽了一样。当然了，也只有如今散落在这众神游戏里各处的那些属于各方势力的玩家们才知道，现在这个寂静的可怕的世界频道到底是以为什么原因？这个萨库拉桑是哪个啊？这个游戏不存在新玩家吧？难道上一次那个敢举报李阳的玩家的下场，这个家伙不知道，还是自己的脑子起泡了？就算是知道，也还是不相信。
，众神游戏里的某一处，一个刚刚结束了晚上的建造与升级过程，正打算收拾收拾，回归现实世界的小队，也正在讨论着刚刚世界频道上那个撒库拉桑的话。听到这人所说，坐在他旁边的人也跟着摇了摇头。谁知道呢？之前有个傻子，非要怀疑那个李阳是开挂的，还去给游戏写举报书，结果据说是连一半都没有写完，就直接被系统给屏蔽。而且作为扰乱游戏和谐的一个负面形象，给出了惩罚。当初好像还有那么几个人，也是跟着那小子一起举报，也被惩罚了。对对对，我也记得。好家伙，当初这事儿也没吓死我。当时在那系统公告出来的时候，我的手离那个举报的确定界面就差那么一点点的距离，差点就直接按下去了。不过看这个 ID 的格式以及风格，感觉应该是忍者国他们那边的。没错，看起来真的很像。一看到这个 ID。我脑子里就忍不住出现什么李桑，故乡的樱花开了，超，我也是，在这众神游戏里，此时此刻几乎是有很多人都在讨论着关于刚刚那个质疑李阳的人，反倒是先前李阳所接连引发的系统公告刷屏，因为他此前刷屏过太多次，引起的震撼实在是太多了。大家这次即便是也非常的震撼，但相比下来，还是这种怀疑李阳开挂的，这种就活儿新整的事情，更加让大家有那么一点呃亲切感，毕竟李阳所引发的那种震撼。完全是他们所无法触及到的存在，有种不真实感。就是说，现在几乎是在游戏的各处，那些夜间登游券时间即将结束，也都准备返回现实世界里的那些小队所在的地方，队伍频道以及地图频道，都在热烈的讨论着这件事情。我猜这个人这次要连掉五级，五级怎么够？这可是第二次挑战系统权威了，胆大一点儿，直接调回一级，这也太残忍了吧！现在别说是李阳已经十五级了。就算是一些大势力，他们在这个游戏里的小分队中，也都具备了起码一两个十级的高手了。至于低一些的七级八级的，那可也都是数不胜数。要是现在跌回到一级去，这个人几乎就可以说是宣判死亡了吧？在这个众神游戏里，一旦死亡次数超过三次，那么这个人便会彻彻底底的死亡。而绝大多数的玩家，除了李阳，几乎都是在第一次出入游戏时的那一次丧尸侵略中，失去了一次死亡机会。如今，多数人应该都只剩下了两条命。更别说有些莽撞的家伙，或者是势单力薄的，可能在升级过程中又丢失了一次。不过，虽然话是这么说，但这家伙我觉得勇气可嘉，他做出了大家都一直想做但是不敢做的事情。我也真的不敢相信，李阳这家伙居然会在那黑暗之城里混得风生水起。我也没想到，不是说那黑暗之城十分可怕吗？吃人不吐骨头的地方，他是怎么和其中巨头之一进行交易，还成功了的？很多人心中又是期待，又是好奇。这也就还是保留着之前那些刷屏公告给他们带来的震撼，而在李阳等人，还有那些即将退游的人，都在等待着这个撒库拉桑的下文时，对方却好像忽然间消失。而此时此刻，那忍者国的小分队所在之处，一中年人狠狠地打了那 ID 叫撒库拉桑的家伙一拳。我一时没有看住你，你这家伙就险些酿成大祸。我们团队好不容易在今夜努力得到了这样的成果，身为团队里重点培养的十级成员之一，你要是因为系统的惩罚而降级，那么你都不用回到现实世界，直接给我在这里切腹自尽。不只是你自己，造成这样大的影响，你全家都要被你连了一起切腹自尽。一边说，他一边有些后怕，得继续在那家伙的脑袋上敲。而那个叫撒库拉桑的中年男人，一边被打，一边委屈道：“我就是口嗨一下，谁敢真的举报他？”啊？这话还没说完，那中年男人又是砸过来一拳：“你还口嗨，你还口嗨，那可是李阳，什么人都能口嗨的吗？”第九十一章，可是他给的太多了，忍者国的这位首领一时间都有些恨铁不成钢。但是毕竟眼前这个人又是自己这个队伍中的一个中坚力量，还得小心着不能给打坏了。可这家伙刚刚说的那些话，还真是让他的心忍不住在那悬崖上给溜了一圈。之前那个想要举报李阳，然后被系统惩罚的家伙，现在在这个众神游戏里似乎已经找不到他的踪影了，可能是消失了，也可能是躲起来了，反正是再也没有见到过。众神游戏虽然只是一个游戏，但与他们以前在和平年代时玩着的那些网游实际上并不相同。这是一个以末日为背景、以真实的人命来做踏板的游戏。在这个世界里，只要是不努力，那么就一定会落后于人。而一旦落后于人，那么自己就会变得弱小。若同时也无法找到什么值得自己信任的势力存在的话，便有着极大的可能性会被那些不算是特别强大，但是也不算是特别弱小的人当成是猎物，继而追杀。吞并，继而将那些弱小者的资源尽数占为己有，并以此来发展自身。这个游戏里存在着丧尸侵略，处处都包含着末日的气息。人与人之间的关系
，也全部都变得极为陌生，不可信任。中年人心中没来由生出些许感慨。当然，他们是不会变得和那种人一样的，至少他们还有一个团体。很快，那个 ID 叫做萨库拉桑的人也不再多说，虽然是个爱口嗨的人，倒也十分服从命令。见状，中年人面色严肃道：“现在距离夜间登邮券结束的时间还剩下五分钟，五分钟之后。”我们都将回到现实世界中去。到时候，对于李阳这个人，还有他今天晚上在游戏里的行为，以及他所引发的那一系列公告，这都是我们需要密切牢记，并且之后将之完全上报的。他说着，又是抬眼朝着眼前的那些队员所在之处扫视了一遍。经过一晚上的努力，我们有了一个升到十级的队员，而且剩下的几个九级成员也都距离十级并不遥远了。明天正常登录游戏之后，我们也将会多拥有两个或者是三个十级的成员。这是一个非常大的进步，说着，他的面上出现了淡淡的笑容，看起来似乎十分欣慰。很快，这个中年人继续说道：“所以，我们的进度应该是要比那些其他的势力要快上不少的。当然，与其中几个较大的势力相比，或许还有所不足，但却也是与他们相差无几。所以，关于李阳的事情，如今并不是我们大家需要考虑并且过多在意的事情。这些都交给现实世界里的人去思考和决策。我们大家所要做的。”就是在这游戏世界里，尽可能得提升自己的能力，扩建自己的领土。李阳虽然在等级还有领土的提升上都十分快，但他毕竟是个人在发展，而我们有着整整一个精英团队，且高等级的每一步提升都是十分困难的。我们与李阳想相比，优势反而是我们的等级比他低，但是我们的速度要快于他，因为我们所遇到的提升条件会十分简单。忍者国的这个领头人，此时此刻，倒也是在很认真的扮演着自己作为一个领头人的角色。做着自己所该做的事情，基本上是在这最后五分钟、十分有限的时间里，将原本因为那世界公告上刷新的消息而变得有些萎靡不振的队员们的情绪，全部都迅速提升了起来。倒也是个合格的领头人。很快，忍者国的其余成员也都因为他的这句话而变得再度富有了信心。而与此同时，众神游戏的许多个角落里，那些夜间登游券时间即将结束的小分队，各自的首领也都在进行同样的动作。在安抚自己团队中成员们的情绪。虽然这里杨所刷新的那些公告，还有诸多信息，也都令得他们尤为震撼以及情不自禁的萎靡，但毕竟他们还是一个团队的首脑，要是跟着团员一起情绪萎靡不振，这可就有些情况不妙了。很快，随着时间的悄然流逝，夜间登游券的时间只有五个小时的那些国家派进游戏里的小分队，纷纷都因为时间到了而被强制退出了游戏，回归到了现实的世界里。而此时此刻的李阳。也是喝完了自己面前的那杯黄油啤酒，他很快便带着龙葵、王昭君以及嫦娥三人离开了这个偏僻的小酒馆，在这黑暗之城中四处游走起来。黑暗之城算是一个对他而言十分陌生的地方，如今正好是还有足够且富裕的时间，让李阳在这里好好走一走，熟悉一番。毕竟这个黑暗之城，应当是李阳之后会长期接触到的一个地方，好歹也算是游戏里一个等级阶段的终极副本地图。哪能就那么轻轻松松的完结了？所以要趁着现在的这个机会，好好在这里走一走，探一探路，也熟悉一番具体情况和消息才是。如今这黑暗之城内的五大集团，李阳算是接触到了三个。第一个就是刚刚来到这黑暗之城时所接触到的属于金病集团的丧尸决斗场。第二个是在他离开那金病集团的丧尸决斗场后遇到的第一个朝他抛出橄榄枝的绿魔集团。不过李阳当时因为并不想过于置身危险。所以并未答应那绿魔集团的邀请，而第三个接触到的，便是紧跟着那绿魔集团之后，朝着李阳发出邀请的共生体毒液集团，还余下李阳没有接触过的，是与共生体毒液集团有着密切合作关系的共生体屠杀集团。这么四个集团是一直都显露在明处的黑暗之城五大集团，而剩下的那个，他们的行事风格太过于低调，一般都不显露在外，而且这个最后余下的集团，也是这五个集团之中最值得警惕的那一个，毕竟。这咬人的狗，他也是不叫的。而话说回来，当初其实李阳本也是想要如拒绝绿魔集团一般，拒绝毒液集团的邀请的。毕竟这可是黑暗之城内最恐怖的五个地方之一。李阳又是初来乍到，怎么可能真的会让自己不明不白的置身危险情况里？但是，在他想要开口拒绝毒液集团的邀请之前，系统抢先给他发派了一个任务。这个任务有关于接受毒液的邀请，进入毒液集团内，并且与他交换疫苗。如果这个任务就是一个普普通通的系统发派任务的话，李阳可能会选择直接拒接，毕竟有什么是比自己的性命还要重要的呢？但是 ，A 加级宝箱、S 级宝箱还有五星级的特殊人物卡
，这个任务给的报酬，他实在是太多了。有谁能够拒绝这么丰厚的资源奖励呢？第九十二章，全球震撼。城主大人，我们如今在这黑暗之城内，还要待多久？看到李阳似乎是绕有兴致的，绕着这黑暗之城四处闲逛，甚至于是在看到一些服装店的时候，还要特意拉着他们三个进去看看，显然是想要给他们买衣服。王昭君略微有些担忧的开口询问道：“他深知这黑暗之城中的可怕与危险程度，虽然李阳自身也绝对不弱，但是如今他们的等级的确很低。而黑暗之城内的五大集团，无论是他们所掌握的技术，还是各自的人物等级，都远远超过了如今算是玩家第一人的李阳。他所处的十五级，加之先前在进入这黑暗之城前，托尼斯塔克还有彼得帕克两人，在得知李阳的这个决定后，也都第一时间想要劝阻。”在劝解未果后，他们还是不放心的与李阳说明了这个黑暗之城中到底有多可怕。王昭君将之一一都记在了心里。而在来到这里后，很显然，他的确是感受到了这个黑暗之城内的危险，比如第一次遇到的那个丧尸决斗场，还有掌握着那个丧尸决斗场的金病以及章鱼博士两人，处处都透着诡异。还有后来见到的绿魔集团以及共生体毒液集团，以及王昭君看了看身后。再度跟上来的那些用于追踪的仪器，有些无奈，他们似乎准备了大量的追踪仪器在跟随着我们，而且他们似乎也完全死猪不怕开水烫，根本不害怕我们会将他们的仪器尽数捣毁。之前在李阳进入那酒馆的时候，王昭君就和龙葵两个人商议，要将那些跟踪过来的仪器以及人全部都送上西天。后来两人也的确是就这么做了，在将外面跟过来的那些仪器尽数都摧毁殆尽后，他们两人才进了酒馆去找李阳。但是没有想到，在方才离开酒馆后，他们的身后是又跟上了一大片，几乎连躲避都懒得躲避的追踪仪器。显然是明明白白告诉他们，不论你们能摧毁多少，但是我们这跟踪还是要继续跟踪的。实在是有些嚣张，但看起来李阳却似乎是并不怎么在意的样子。而听到王昭君的话后，李阳低低笑了笑。这黑暗之城不是寻常之地，日后免不了要与此地过多接触，自然是先在此地逛上一逛，多多熟悉一番才好。话虽然是这么说。但李阳在这黑暗之城里瞎转悠，倒也不完全是为了探查消息，而是为了等待。五大集团中的三个他都接触过了，还剩下来两个。这两个集团分别是共生体毒液集团的合作集团、共生体屠杀集团，以及一个以低调出名但更为狠厉的逆闪集团。后者固然更为恐怖，但这两者都值得期待。而且，如今这身后跟着的那一大串跟踪器以及监视器，必然是五大集团齐聚。李阳十分期待与那屠杀以及逆闪的见面，毕竟来都来了，自然是要将这些事情都搞得清清楚楚的，免得日后生出什么不必要的事端。如今他在这个黑暗之城内又没有什么太大的性命之忧，他便有足够的时间来等待。这余下的两个集团，到底哪一个会先沉不住气呢？而在李阳带着龙葵、王昭君还有嫦娥三人，正围绕着这黑暗之城之中的许多建筑来回游走，享受着难得的清净时光的时候。之前那些因为夜间登游券的时间到了，而被强制踢下线回到现实世界里的玩家们，也是迅速的将他们在这五个小时里，在游戏世界里所产生的进度还有成果，统统都上交给了各自国家的首脑人物和决策人物。而世界上的多半国家基本上所拥有的夜间登游券，全部都是五个小时的，只有极少的人拥有着十个小时的夜间登游券，而这些人有的并未被各自的国家安排在建造的队伍中。现在。这些拥有着十个小时长度夜间登游券的人，还都在众神游戏的游戏世界里进行着自己所该做的许多事情。至于那些回到现实世界里的人，除了将他们这五个小时里在游戏世界中得到的那些收获以及任务完成度进行汇报之后，便都将李阳在游戏世界里所再度引发的公告刷屏做了一个转述。李阳在黑暗之城中，在击杀了一千个丧尸，升到了十五级之后，又不知道在那里做了些什么，获得了一个亿的金币。而且在此后不久。那李阳似乎还与黑暗之城内的五大集团有了联系，他与那共生体毒液的集团进行了十分密切的接触。李阳在那共生体毒液的集团内得到了五种超级疫苗，有些甚至于是以我们以前和平年代的研究水平都无法抵达的高度。我还记下来了那些疫苗的名字：是超级青霉素疫苗、9,999 中性病根除疫苗、7,589 种动物疫苗，包括狂犬病、丧尸基础抗感染疫苗以及极品消炎药等这五种基因药剂配方。好家伙！他的综合实力和发展，要因为这五个疫苗而再度有一个极大的飞跃啊！还有呢，不止，李阳这家伙不仅是在那毒液集团内得到了这么多的好东西，他还完成了黑暗之城内隐藏的支线任务
，奖励特别丰厚。这个奖励我还记得，实在是太丰富了，基本是只看了一遍就可以牢牢记住。而且世界公告还滚动了三次，是一个 A 加级宝箱，还有四个 S 级宝箱。除了这些之外，还有一张五星级的特殊人物卡——李阳他。各个国家的人在回到现实世界后。率先做完了自己在游戏世界里进行的工作以及进展的相关汇报，便全部都是马不停蹄的开始了对于那里扬相关信息的介绍和汇报。相比下来，他们似乎是对于那里扬的许多相关消息都极为感兴趣，情绪个个都十分激动。之前在汇报自己游戏世界里的相关汇报时，甚至于都没有这么热情。不过，原本以为这些人态度不一的两次汇报而有些无奈的各国首脑，在接触到李阳的最新消息后，所有人都惊了。很快。几乎是每个国家接收到消息的人也都变得更为激动，甚至于说，此时此刻，乃至于全球范围内，众人都在为游戏世界里的李阳在此前五个小时内所取得的那些成就而感觉到惊讶与震撼。与此同时，所有人的心中都是不约而同的漂浮起来这么一句话：“这家伙，他还是人吗？这真的是人类可以在这些时间内可以完成的事情吗？给人未免打击也太大了吧！”还能给他们这些普通人留条活路不？能不？第九十三章，你们真是多虑了。在越来越多使用夜间灯油券的人回归到了现实世界里之后，李阳在众神游戏内，也就是在那黑暗之城中所引起来的一系列轩然大波，也尽数都被传到了现实世界里。各个国家的组织以及首脑机构在得知这一消息时，心中无不震撼，甚至于其中也有许多人。刚刚才得知了自己国家在游戏世界里的小分队发展以及等级都得到了一定程度的提升后，心中那种喜悦感还尚且没有到来，便紧接着就听到了李阳在游戏里的许多事情，尤其是在那黑暗之城中的许多消息。这小子，如今不仅是他自己的等级一下子突破到了15级，而且自己的领地甚至于也因为先前那小子得到的一亿金币而即将得到极为飞速的发展，仅此也就罢了，如今再度传回来的。吉纳里扬成功在黑暗之城内完成隐藏任务后，所得到的诸多宝箱以及人物卡奖励，这无疑又是一种极为丰厚的资源，对于他的领地和城市所带来的提升，无疑是巨大的。但是，仅是这些的话，虽然还是有些眼红，但不至于到了震撼的地步。虽然说，这个李阳时不时就是在游戏世界里创造着一些奇迹，或者说是旁人所永远无法抵达，可以说是望尘莫及的事迹，这些可没少给他们带来震撼以及疑惑。但毕竟这些人也都是各个国家之中较为精英层级的存在，他们的忍耐力、冷静力以及思考能力都是经过千锤百炼，除非真的忍不住，不然是不会大惊失色的。如今令的现实世界里，几乎是在全球范围内，所有的高层人物都因为这个名叫李阳的人而震撼且震惊，不因为别的，而是因为这家伙在那黑暗之城内，竟然是在短短五个小时内，获得了如此之多的好处之后。竟然还与那黑暗之城五大巨头奇异的毒液集团有了极为深入的交流以及合作，而且也不知道这小子到底是使用了什么样的花招，居然还从那毒液集团中得到了五种超级疫苗。要知道，这五种超级疫苗在如今的这个游戏世界里，绝大多数国家的发展技术是远远跟不上的，甚至于其中有些疫苗的功效是连他们现实世界里的发展和研究水平都无法跟上的。但是李阳就是得到了这些疫苗。原本这小子在游戏里的发展速度就是要比他们都快出不知道多少倍，而如今他们这些现实世界里的发达国家在游戏里的进度，甚至于还远远未曾达到他们现实世界里的发展高度。李阳仅仅是凭借着这五种疫苗，在某个层级上就已经是远远超过了他们现实世界里的发展水平，甚至于是抵达了未来的水平。得知这种消息，现实世界里的那些高层以及首脑人物如何不震惊？他们甚至十分眼红。若不是现在在游戏世界里无法打败李阳，而现实世界也承接了游戏里的属性和建设，所以现实世界里也照样对这个家伙毫无办法。或许如今世界上的许多国家，都已经是率先联手，开始集中火力干掉李阳了。这是此时此刻现实世界里多数国家首脑以及高层心中最为统一的想法。当然了，他们自己也都只知道，这不过充其量就是一个想法罢了，不会有更多其他的什么影响。李阳这家伙。太领先了，而与此同时，在现实世界里，所有国家的高层人物几乎都在为李阳这个人而头疼的时候，龙国龙城内，正好也在经历着一次小型的丧尸袭击。现实世界以及游戏世界是存在着某些联系的，一旦有多个人从游戏世界回到现实世界，那么现实世界里便极有可能会爆发一场丧尸袭击；而一旦有多个人从现实世界移到进入游戏世界，
，那么游戏世界里也必然会引发一场丧尸袭击。当然，这只是因为前几次的情况中都是如此，所以才有了这么一种说法。但实际上，小型以及微型的丧尸袭击无时无刻不爆发在现实世界里的各个地方，也包括游戏世界里。所以，无论是在现实世界还是在游戏世界，每时每刻都需要提高警惕，完全不能掉以轻心。你永远不知道下一次的丧尸袭击是什么时候，它是小型的。还是微型的，还是大型的，或者是超大型的恐怖袭击，没人知道。而龙城内，因为先前龙城高层与李阳进行的交易以及合作，他们得到了一批先进的设备以及一些庇护，所以在现实世界里，应对这些丧尸攻击的时候，他们会比其他的那些并未得到庇护以及帮助的国家要稍微轻松一些。龙市长，使用夜间登游券登录游戏的那批人已经回来了，他们带回来了最新的游戏世界里我们组建的势力。以及其他的各个势力的最新消息，据说米国、忍者国、日不落国等国在游戏里的组织似乎也都相继进入了电力时代，而且今夜已经有少量的十级玩家出现。不过我们这边的时代发展，叫他们要稍微快上一些。是李阳提供给我们的那批设备和装备起到了极大的作用。今夜我们的团队中已出现了两个十级的存在。龙市长等人刚刚结束了一场对于小型丧尸袭击的应对，还未曾来得及管理和清理战场残留。便看到秘书急匆匆地朝这边赶来，听着秘书一刻不停，语速极快，但是意思也十分清晰明确的叙述。龙市长以及其身边的军官眼中的疲惫之下，也缓缓出现了些许欣慰与高兴之色。不错，这个成绩以及提升，对于如今越来越严峻的现实世界状态来说，无疑是一件十分振奋人心的事情。回去要告诉大家，好好休息，现实世界里的事情不必过多关注，交给我们，让他们都好好养养精神，去安排些人，制定下一步的计划。明天九点正式开始的游戏时间，我想应该会是一场更为惊心动魄的你追我赶，以及更加残酷的争夺。很快，龙市长也是一刻不缓，十分严谨的下达了命令。那秘书点了点头，似乎还有话说，但一时间不知道该先说哪些。倒是龙市长身边的军官有些好奇的问道：“李阳呢？这小子一定也有夜间登游券，他一定也在游戏里。既然哪些工会以及组织都获得了这样大的提升，这小子……”他没有获得什么提升吗？闻声，龙市长也十分感兴趣地问道：“是啊，李阳呢？”秘书听到这两人的话，嘴角忍不住抽了抽：“你们真是多虑了。”李阳那小子只要是进了游戏里，怎么可能会安安静静、波澜不惊呢？他没说话，主要是不知道该先说哪件好。第九十四章：奇怪的放心感。看到秘书忽然间就变得十分怪异的脸色，龙市长以及他身旁的军官心中不由是升腾起来一种十分诡异的感觉。他们方才是不是问了一个很白痴的问题？李阳这个家伙，自进入众神游戏的第一天起，几乎就没有怎么低调过，好吧？从第一次的丧尸进攻潮开始，李阳便是直接以他傲人的战绩，以及丰富的资源和优越的领地等级，还有个人等级，迅速且强势的登上了游戏内的各个榜单的第一，而且还是以十分悬殊的差距，几乎是永久的霸占了这些个榜单的首位。至于在这之后，李阳的排名不只是从来都没有从那第一的位置上掉下来过。甚至于随着时间的不断流逝，这个家伙的成绩以及各种资源，还有他个人以及领地的等级发展，与第二名的差距变得是越来越大。虽然这个家伙从来都没有怎么在世界频道发过言，也并未与人组过队，但是也就是这个家伙单枪匹马，居然就在一切都是从零开始的游戏世界里获得了如此傲人的成绩，这才是令得其余的人最为震撼，也尤为想不通的事情。当然了，毕竟世界末日出现的时候，大家也没怎么想想通。至于那个与末世同步存在的众神游戏，大家是更加没有想通，这是个什么玩意儿？出现的契机和原理是什么？所以，李阳的存在，大家一开始都还有些震惊、怀疑，但到后来，都有些麻木。回想起来，以前得知的那些属于李阳的傲人战绩以及信息，龙市长和他身旁的军官都陷入了沉默之中，感觉是问了一句废话呢。军官憋了半天，憋出来这么一句话。闻声，龙市长也是不由无奈地笑了笑。随即点了点头，是啊，好像的确是问了一句废话。作为一个先前进入过众神游戏的游戏世界里的游戏玩家，龙市长和军官自然是对于李阳的强势和特殊有着极大的感触。尤其是他们两人在不久前还曾经因为合作与交易，曾和李阳真正见过面。也是在那个时候，一贯是众人之上的他们，在李阳的面前感受到了什么叫做渺小。这个年轻的家伙内心的强大以及坚韧，还有他的心理强度。是与他稚嫩年轻的外表完全不成正比的，虽然怎么想都想不通，但这就是事实。如今心中忍不住浮现出来些许苦涩。
。龙市长和军官两人相视一笑，也不由无奈。秘书见状，心中也颇为感慨。这个李阳明明是个简单到可能听过一两次，转身就就会忘记的路人甲名字，但是他所做的事情，还有所得到的成绩，是要比如今世界上的任何一个人都要厉害的存在。对于龙市长和军官的苦笑，秘书表示十分理解。逆天的存在吗？正常，逆着逆着。别人就习惯了，很快，他们也都会渐渐习惯的。想到这里，秘书定了定神，很快开口道：“是这样的，从游戏里回来的人呢，的确是带回来不少有关于那里阳的消息，但是有些多，我一件一件说给你们听。”龙市长、军官，还一件一件说。超，就知道这小子在游戏世界里完全不会消停。很快，秘书便是开口说道：“除了先前从游戏里回来的人告诉咱们的，那里阳进入了黑暗之城。”并且不知道怎么获得了一个亿的金币，还有他也在那里击杀了一千个丧尸，直接获得了大量的系统奖励，直接升到了十五级的事情之外，后来不久，这个李阳似乎就又是掀起来了更为震撼的刷屏公告。他所说的，是之前因为夜间登游券时间太短，而回归现实世界的人率先提交的信息。那时候，便已经是引起来世界范围内的一次轩然大波。而作为已经和李阳构成了合作关系的龙市长等人，心中尤为震撼之下，但也不乏高兴。毕竟他们现在争取到了和李阳的合作关系，对方虽然是个十分精明、不会容易被他们以情怀和爱国而道德绑架的人，但这家伙的爱国之心也是十分浓烈的。只要是交易严谨、交换的物品到位，这家伙所做的可是要多得多。如此，他们龙国也算是与这位游戏世界的各个榜单榜首牵上了线。日后不论是在现实世界里，还是在游戏世界，他们的发展也都将会变得更为轻松一些。当然，同时。他们也都要竭力协助李阳的发展，毕竟如今李阳是游戏第一人，但是他所面对的未知以及压力也会更多，甚至于是以几何的形式不断增长。既然如今已经是合作方了，他们龙国自然也要倾尽一切努力来帮助和支援李阳。所以在举世震撼的同时，龙国的人是较为高兴的。不过这一次，秘书说罢，很快就是继续道：“据最后一批回来的人说，在他们离开游戏的前十分钟左右。”游戏里又刷出了一批新的世界公告，而这些世界公告也全部都是与李阳相关的。说是他在那黑暗之城内接到了一个隐藏的支线任务，奖励十分丰厚。听到秘书的这句话，一旁的龙市长和军官刚刚收起了枪支，正接过旁边的人递过来的矿泉水和肉松面包。经过恶战和救援，他们此时此刻除了接收信息进行思考外，更需要的就是水和食物的补充了。龙市长啃了口面包，点了点头，询问道：“是些什么奖励？”秘书低头看了看自己小本子上的记录，缓声说道：“一个 A 加级的宝箱，四个 S 级的宝箱，还有一张五星级的特殊任务卡，就这些，没了。”噗！龙市长脸色一青，险些噎住。好在刚刚听秘书说话前，就把面包给咽了下去。而站在他旁边，正大口大口喝水的军官就没那么幸运了。刚喝下去的水还没来得及咽下，就尽数都给喷了出来。什么玩意儿？这么多好东西，居然还说就这些，没了。还想要多少啊？秘书心理素质十分强大，看到军官这样也没有停顿，而是语气冷静，得继续说了下去。除此之外，这个李阳还与那黑暗之城里的毒液集团进行了一次交流和交易，并且从毒液集团内得到了五种超级疫苗。这五种超级疫苗分别是超级青霉素疫苗、九千九百九十九中性病根除疫苗、七千五百八十九种动物疫苗，包括狂犬病、丧尸基础抗感染疫苗以及极品消炎药等这五种。这一次。连龙市长都有些不淡定了，他焦急地咀嚼了半天面包，没憋出来几个字。最后，有些焦虑地将面包咽下去后，情绪反而变得平静了许多。但秘书和军官都知道，这不是接受了，而是麻木了。龙市长沉默了一会儿，继而说道：“之前还担心这小子在黑暗之城这个未知地狱会不会遇到什么危险，现在看来是我们多虑了。这小子真是具备着一种十分奇怪的放心感啊。”第九十五章。米国高层的思考，有时候真的是忍不住要怀疑，这个李阳他到底是不是就是这个众神游戏的制作方，或者是跟这制作方有什么关系？为什么这些在游戏里可遇不可求的珍贵资源，在这家伙这里就跟地里种的大白菜一样呢？此时此刻，军官擦了擦自己身上刚刚被自己喷水时喷到的地方，有些不可置信的低声说道：“听到军官的话，龙市长和秘书两人都是苦笑了片刻，都没有说什么。众神游戏是个什么样的存在？”虽然大家都不曾确切的知道，但是实际上这个东西或许是与现实世界的末日有些关系，而且这个游戏
，或许便是在他们所生活的这个星球之外，浩瀚宇宙中所存在的另一个高科技文明，想要对于这个即将灭亡的星球进行能量收割的一种方式。但是，通过这个游戏，他们如今仍旧还存活在这个星球上的人类，或许还有那么一些机会拯救他们的家园。这一点，所有人都是十分坚信的。当然了，军官所说的话，也不过都是些惊讶之余的感慨罢了。自然不会真的认为李阳是什么来自于宇宙其余星球中的外星生物，毕竟这家伙无时无刻的举动和行为，尤其是在近距离接触过后，已是十分明显的可以看出来，他就是生活在这个星球上的人，不会有假，而且还是个地地道道的龙国人，且十分爱国。很快，龙市长便陷入了思考中。不知过了多久，他缓声说道：“看来这个对于我们，还有国外的许多个较为发达的国家而言，都还尚且是被迷雾笼罩，但是可以确定十分危险的黑暗之城。”李阳是已经掌握了其中的一些机要秘密，而且可以在其中混得风生水起。这小子真的不一般啊！夸奖过后，龙市长很快说道：“李阳的夜间灯游券应该不只是五个小时，他之后在游戏里一定还会有别的事情要做。而等到明天正式登录游戏的时候，李阳以及阳城的发展和提升一定会得到一个我们大家都难以想象的质的飞跃。在此期间，仍旧在游戏里的人一定要他们抓紧时间升级、收集资源。”而我们这些现实世界里的人，在保护着龙氏民众安全的同时，也要尽快整顿各种力量以及资源，尽可能得给李阳提供一些帮助和供给。大家都先去忙吧，明早之前我会制定出来一个相对完整的计划。如今，李阳超于常人的发展状态，无疑是在无形中让龙市长对其产生了极大的信任感。如今，龙国组织在游戏中的发展，自然也是不能落下的。但是，无形中，龙市长已然是将李阳的资源发展放在了龙国之前。毕竟，人家的起点高度就不知道比他们高出多少了，自然是要跳拔尖的来帮助了。而龙国这边因为李阳而掀起的动静不算小，其余的国家也基本上都是在此时此刻发生着诸如此类的场景以及对话。而在此时此刻的米国，刚刚听完从游戏世界回来的工会领头人的叙述和报告后，米国的首脑不由陷入了长时间的沉默。见到他如此模样，站在一旁的米国军官还有秘书都一时间寒蝉若静，不敢多说话。不知过了多久。米国首脑开口说道：“这五种疫苗说多不多，说少也不少，每个几乎都是顶尖的超级疫苗。它们的功效，别说是在游戏世界里落实批发生产之后，可以造成极大的提升和影响，甚至于说是在现在的这个现实世界里，也将造成极大的风暴啊！超级青霉素疫苗、九千九百九十九中性病根除疫苗、七千五百八十九种动物疫苗，包括狂犬病、丧尸基础抗感染疫苗以及极品消炎药，这五种超级疫苗配方的名字。”不断在这米国首脑的心中徘徊，这些个疫苗，每一个听起来似乎现实世界里都有着可以与之相对应的存在，都不算是陌生。但是，李阳所得到的这些超级疫苗，可以说是每一种的功效和强度都远远超越现实世界里所拥有的那些同名的疫苗。而冠上“超级疫苗”之称后，这些疫苗显然都不只是各自的功效和强度得到了极大的提升，甚至于是很多这些疫苗在现实世界里被研发出来后。所具备的一些弊端也尽数都被修复，而这些疫苗在现实世界里所无法攻克的难度，也都尽数被那些超级疫苗给直接攻克。除此之外，李阳所掌握的那五种疫苗，甚至于效率也更为简单粗暴，并不存在什么繁琐复杂的疗程，只需一个试剂便可以解决许多现实世界里可能需要花费极大的人力和物力，还要耗费极为大量的时间。这是他们米国原本花费了极大的人力物力在研究，但是至今没有一个完美结果的存在。如今全部都被李阳在游戏世界里得到了。按照之前的情报来看，那黑暗之城内具备着五大集团，而这些集团内的首脑似乎是原本属于我们国家内一些漫画电影所塑造出来的超级英雄。这次与李阳合作的便是其中之一的毒液集团。米国首脑脸色是黑的吓人，听到他的话，一旁的米国军官和秘书都有些战战兢兢。但是很快，那米国首脑反而笑了笑，的确是个很不可思议的事情。但现在的黑暗之城。或许还不是我们的力量可以进入的存在。那李阳在黑暗之城内得到了极大的好处，却也是在他个人的综合实力发展到了一定程度后。我们如今在游戏里的领地成功进入了电力时代，且已经有了几个十级成员。现在开始就不再如一开始那般单纯的是这家伙碾压，而是变成了一场你追我赶。进入新型的时代后，我们米国的发展可就不会再与别的势力是一种发展水平了。闻声，军官很快道：“是的，明天正式登陆游戏之后。”我们的团队中也将会出现更多的突破十级的玩家，而在进入十级之后，便是另外一片天了。只要我们加紧发展，提高速度
，未必便赶不上那个李阳。他暗暗捏了把汗，幸亏他们这米国首脑还较为冷静些。要知道，先前他们进入游戏前，这家伙可是让他们找机会干掉李阳的。但现在，幸亏这家伙如今虽然对于李阳的杀意极为浓郁，但却并未丧失理智。这就好，这就好。他之前还一直担心，回到现实世界后还要接受到这首脑的命令，就是坚决找机会干掉李阳呢。那也太容易得心脏病了。不过很快，米国首脑缓声道：“但李阳的发展着实过快，还是得找个机会将之除去啊。”米国军官，尼玛，真不禁夸。第九十六章二度邀请，共身体屠杀。之后在进入游戏世界后，我们还要继续寻找机会击杀李阳吗？军官心中徘徊不定，最终有些战战兢兢的开口询问道：“反正他是不太想把游戏里的时间都花费在这个上面的，毕竟如今的李阳。”他个人的发展速度已经是远远超过了他们，就算是他们这些人将在游戏里的全部时间都用来做任务、打怪升级，怕是都赶不上那李阳的速度。天知道这家伙之后会不会突然间又从哪里给直接冒出来一个击杀一千个十五级丧尸的壮举，或者是什么击杀一万个十级丧尸，或者击杀什么什么的，忽然间在完成一个游戏的隐藏任务，一下子获得大量的经验以及资源，继而他自己的等级再度突飞猛进，而领地内所拥有的资源。也是全部都会直接再提升一个等级，这谁赶得上啊？仅是要努力追赶，都是很花时间的事情了。尤其是他们现在还处于刚刚进入电力时代的一个重要时刻，之后要花费更多的精力以及资源来推动这个时代以及领地，还有个人的发展，根本没有那么多的闲工夫。当然了，想是这么想着的，但是实际上，处于现实世界里，应对着现实世界里的许多事情的这些人，他们才是主导游戏世界以及现实世界里全部决策的存在。这个军官，即便是主导着游戏内世界的许多事情以及决策，但总体而言，这些并不是归他所管着的。真的要去做些什么，那还是得看人家现实世界里首脑的一句话罢了。在说完那些话后，军官心中还略微有些后悔。你说你没事干，说出来做什么？刚刚若是不说，说不定这家伙还想不到，下次在游戏里就可以偷偷的偷一下懒。如今说了，岂不是直接提醒了他？这军官后悔不已。不过很快。那米国首脑便是面容严肃地摇了摇头。目前这个计划要暂时搁置一番。那个李阳待在黑暗之城内，本身周围的环境也就存在着许多的不确定性。他的等级越高，所拥有的物资越多，也就说明这个家伙受到的注视也越多。而这些注视不仅是来自于我们这些其他的玩家，游戏里的那些 NPC 也都会率先将他们的注意力放在李阳的身上。说着，他眼底似乎多出来几分幸灾乐祸之意。李阳所需要应对的困难处境。可远比我们要面对的多得多了。说完了这句话之后，米国首脑扭头看向军官：“明日进入游戏后，要全力以赴发展我们的工会实力以及工会里面那些人的等级。想必明天正式登陆游戏之后，会有很多的国家势力都要开始一阵猛冲。我们不能够在这个冲刺的阶段内落后，而且不只是如此，还要力争第一，一直处于最为先进的状态。”至于那个李阳，这米国首脑似乎忽然间想到了些什么，他很快笑道：“我想。”如今这个李阳的消息传出来后，除了龙国以外的其他国家，应当都是恨得牙痒，不许我们动手。或许便会有那么一些沉不住气的家伙，率先去送。虽然不至于给那李阳造成什么太大的创伤，但是只要是进攻，那么便可以成为李阳的阻碍。而我们就要趁着这种大好机会，疯狂发育。听到了这米国首脑的几段话，那方才开口的米国军官也是稍稍松了口气。只要是有你的这句话在，那游戏里的进程。也就好受多了，总算不由再时时刻刻关注着那里阳的信息，盘算着该如何做到将其趁机击杀，这等难如登天的事情了。正在其心中如此思索着，秘书的腕表忽然间闪烁且震动了起来。很快，秘书便接收了讯息，继而抬眼看了看米国首脑以及站在一旁的米国军官，面色严肃道：“方才忍者国朝我们这边发送来了消息，说是他们的首脑中村先生想要与您进行一番远程交谈，而这交谈的内容。”有关于如何对付那游戏内异军突起的恶势力，李阳听到这秘书的话，米国军官不由挑了挑眉。好家伙，这话才说完多久，就已经是有沉不住气的家伙发来消息了。不过这忍者国一向诡计多端，重小节而失大意，与他们合作，我们可一定要小心啊！心中如此想着，他游戏担忧的抬眼看向了米国首脑，却见其面上已然浮现出来淡淡的笑意。这才刚说完没多久，你看这把好用的枪。就忍耐不住，自己找上门来了。看来，忍者国是想要向米国寻求帮助与合作，来针对游戏世界里的李阳。但是实际上，米国这边却只是将这忍者国
给完全当成是一把替他们探路和开路的好枪罢了。至于此时此刻，尚且还在游戏世界，在黑暗之城里四处转悠着的李阳，忽然间察觉到了些许特殊的气息，在朝着他们这边渐渐靠近过来。哦，转悠了这么久，可算是沉不住气来了。李阳微微挑眉，但面色未改，并未有什么动容之态。就在方才，他们的身后那一众跟踪仪器之中。忽而冒出来一股更为强大的气息存在，这个家伙的等级应该要比李阳高，但应该还没有突破二十级，因为这个家伙的气息水平并未达到当初在那共生体毒液面前时所感受到的那种压迫感。毒液是二十五级，其气息波动要远比这个暗中跟上来的家伙强大。是以，那家伙应该都还没有二十级，至多是与先前共生体毒液集团派来邀请他的那个毒液二号是一样的水准。李阳带着龙葵、王昭君以及嫦娥三人。一路在这黑暗之城内的街道上走动，之后缓缓步入了一个较为偏僻的巷子旁，缓缓顿住了脚步。既然有事，便可先现身说事。若阁下只是这么一直跟着，我很难保证阁下的人身安全啊！李阳双手背在身后，面上带着淡淡的笑容，他的语气十分稳重平静，一副胜券在握的样子。而见到李阳已经识破了自己的伪装，那个在后面跟踪着的家伙也是彻底将自己的身形显露了出来。果真。看着地上那一滩类似于毒液一般的红色物体，缓缓从地面以下渗透上来，继而拼凑成一个整体，然后渐渐变得庞大，最后化为一只红色的毒液形象。当然，虽然模样和毒液长得有些相似，但实际上这家伙的名字并不能叫做毒液。终于来了吗？共生体屠杀集团。李阳缓缓转身，望着原本站在其身后那只屠杀复制体的模样，面色未改，心中却俨然浮现出来些许淡淡的期待之感。尊敬的李阳先生，你好，我是屠杀二号，遵从我们老板的命令来邀请您前往我们屠杀集团一叙。那只屠杀复制品很快恭恭敬敬朝着李阳行礼，缓声说道：“第九十七章，好兄弟就要一起被坑。”此时此刻，共生体毒液集团内，毒液正背靠沙发，手里端着一杯红酒，臂弯里躺着一衣着性感的女人，乔来极为享受。她望着自己面前半空中浮动着的那块蓝色的晶体屏幕。这块湛蓝色的晶体屏幕中是另外一个与他长相极为相似，但通体却是呈现出赤红之色的家伙。共生体屠杀与毒液相差不多。共生体屠杀也是一种特殊存在的物体，它们没有自己的存在形式与个体，需要靠寄生在别人的身上才能够拥有真实的体态，方可战斗或者是进行一系列的事情。毒液的寄生对象是埃迪布鲁克，而屠杀的寄生对象则是莱克图斯卡萨迪。这两人说起来还真是有着不小的渊源。而毒液和屠杀这么两个共生体集团，在黑暗之城内，因为彼此的共性以及相似的成分，也很顺利的成为了一个合作伙伴。虽然毒液和屠杀都不是什么善良之辈，反之都是一些穷凶极恶的存在，但他们在这个危险且黑暗的黑暗之城内，却是合作关系最为牢固的两股强大实力。刚刚在李阳离开之后，毒液便是收到了来自于屠杀发送过来的讯息。那个名叫李阳的家伙，他到底有什么特殊的地方？你隐瞒也没有用。我的追踪系统亲眼看着这家伙跟着你的部下进入了你的集团里，而且在你的集团里待了一个多小时。你得到了关于他的什么消息？你是不是得到了他那种特殊的灵能坦克的图纸？这讯息一经接通，毒液还没来得及说话，就是听到了屠杀尤为暴躁的怒吼。当然了，这家伙的脾气就是这样，平时他自己没事干说话时，也都是像在和人吵架一样。毒液差不多已经习惯了，不过在听到屠杀的话后，毒液耸了耸肩。李阳拒绝了绿魔集团的邀请，来到了我的集团里，这是毋庸置疑的事实，证明了我这里比那绿魔集团更具备吸引力。不过，李阳这个小子性格古怪，且实力是个谜。他身边的那两个小姑娘实力非常恐怖，也都和他一样，是表面上完全看不出来的特殊存在。说出来你可能不信，我并未从这小子身上得到什么灵能坦克的图纸。他虽然说的是实话，但是屠杀一个字都没有相信。你是怕我和你抢那灵能坦克的图纸？才这样骗我的吧？你这可就不太够意思了。咱们共生体毒液和屠杀集团，哪一次不是在这黑暗之城的会议中站在一起的？我们可是同穿一条裤子的好兄弟啊！闻声，毒液嘴角微微抽了抽。谁和你同穿一条裤子？我自己有自己的裤子。听到毒液这话，那屠杀显然更为愤怒。为了藏着掖着这个灵能坦克的图纸，你竟然要与我分道扬镳！毒液，他喝了口红酒，冷静了一下后，缓声说道：“兄弟。”咱们都是明白人，我没有什么理由在如今这黑暗之城内局势尚未明朗前丢掉一个伙伴。我并未从李阳的手中
得到他那种强大的灵能坦克的图纸。不过，我得到了另外一种东西。说着，毒液就是抬手一挥，很快就是把之前李阳放给他的那段。人类在被注射药物后，迅速变化成丧尸，而后再次被注射时，又迅速得变化成了人类的视频。这是当初李阳给毒液看那丧尸病毒疫苗时所给他展示的效果视频。这段视频同样存在于李阳给毒液的那些资料之中。看到这段丧尸病毒疫苗的视频后，屠杀立时瞪大了眼睛，他十分震惊。这是可以让正常人变成丧尸的疫苗？这个你之前不是已经研究出来了吗？不对，这不是你的那个。这个疫苗试剂还可以迅速把丧尸变回普通人，而且这两者转换的速度和效率都要更加出色。听到屠杀的话，毒液嘴角又抽了抽。是的，很高兴。你还记得我也曾培育出过这样的世界，同样也很高兴，你现在将我的疫苗贬低的一文不值。屠杀并未在意他的这句话，极为震惊得到，这是你从李阳那里得到的东西？我没有看出的话，他虽然是第一个来到我们黑暗之城的天选者，但是这家伙的等级还有实力，看起来都很低，甚至于都不需要被我们放在眼里。他怎么会有这样的好东西？看着蓝色晶体屏幕里的屠杀，毒液笑了笑，你迟迟未曾向那个李阳抛出橄榄枝，难不成？就是因为你的心中一直抱着这样的念头，屠杀一愣，这话怎么说？那小子在那丧尸决斗场中可以获得那般成绩，也不过就是运气好而已。估计是与他身边那两个小姑娘有着很大的关系，还有他的那几辆灵能坦克。听到屠杀疑惑的话，毒液有些无奈。我觉得，如果我们现在所处的黑暗之城被作为基础拍一部电视剧，你可能活不过第一集；而如果被拍成电影，你可能死在前五分钟免费观看的片段里。至于说是……如果被写在小说里，在第一章前五十个字里，你可能就没了，但还要在后面被反复拉出来鞭尸的那种。屠杀，这个比喻也太狠了吧！他好歹也是这黑暗之城的五巨头之一哎。不过，作为一个长期的合作者，对于毒液的话，屠杀也不是完全没有听进去。毕竟前有在那丧尸决斗场内的一番战绩，也有那等威力恐怖的灵能坦克，还可以引得两个神秘且强大的小姑娘一直跟在其身旁。如今居然还能拿出这等效果，远超毒液的研究成果的丧尸病毒疫苗，这个李阳怕是还真不是一个简单的角色。很快，毒液不等屠杀说话，就是率先说道。不过，那个李阳十分谨慎，他给我的关于此事迹的一切研究成果和资料都是单独一份且不可复刻的，所以我无法与你分享。即便是交易也不行。如果你对此也有兴趣，不如趁着那李阳还没有离开这黑暗之城，先找他谈一谈。当然。如果你和那绿魔集团一样倒霉的话，就当我没说。听到毒液的这句话，屠杀当时就怒了。什么？他和绿魔集团一样倒霉？这怎么可能？别拿我和那绿魔集团来对比，我屠杀集团怎么可能还不如他们？你少看不起人了。等着，我这就派人去找那里啊，一定要把他带回我屠杀集团给你看看。于是，才有了之前李阳看到的那屠杀二号的场面。而此时此刻的毒液，望着晶体屏幕里。正密切关注着那屠杀二号和李阳两人的动向的屠杀时，心中默默浮现出来些许幸灾乐祸。他虽然得到了这个疫苗，但是同时付出了五个超级疫苗。这个亏既然吃了，身为与自己同气连枝的另一个共生体集团，怎么说也要让这屠杀也一起吃一吃亏才是。毕竟是好兄弟啊！第九十八章手无缚鸡之力。作为合作多年，并且在这黑暗之城内盘踞已久的五巨头之一，屠杀又如何不会了解那毒液的为人？这黑暗之城毕竟是个杀人不眨眼、吃人不吐骨头的凶恶之地，即便是在这里可以达成某种特殊的合作关系，那也多半都是因为有着足够的利益，而不是因为真正的感情好、有义气。但即便是这样，屠杀也还是愿意去会一会那李阳，毕竟李阳手中所掌握着的那种丧尸病毒疫苗实在是太有吸引力了。这可是一种只要是将之彻底掌握，继而好好加以运用。甚至于都有可能直接改变这整个黑暗之城布局的高端疫苗技术，不然当初毒液左思右想，怎么可能会同意李阳用这一个疫苗直接换他五个疫苗的要求？也正是想到了这么一种可能性，屠杀即便是冒着被这好兄弟坑的风险，也都要去会一会这个李阳。无论如何，都要把这小子手里的那丧尸病毒疫苗的研究数据给拿到手不可。而且说不定他屠杀就有办法得到那连毒液都没有办法要出来的灵能坦克的图纸呢。当然。这只是屠杀自己比较自信，毕竟在许多事情没有亲身经历以前，总觉得自己要比那些经历过的人更加懂得该如何去做，更加会成功。这样的思维，几乎是对于任何生物、任何人都极为实适用，而且这种思维出现的频率还不低。
，反正现在的屠杀是有着不知道从哪里来的莫大的自信，自己一定是可以令那李阳交出丧尸病毒疫苗，还有那灵能坦克的图纸的。至于毒液，则是心情大好，坐在自己的办公室里，十分期待接下来的发展。至于此时此刻，李阳看着自己身前站着的那动作和神情，看起来都十分恭敬的屠杀二号，面色平静，但却并未说话。屠杀二号见状，一时间还有些尴尬。毕竟他与那毒液二号差不多，也都是屠杀集团内的管家一级的人物了，基本上能够让他来邀请的客人，那都是主人所十分重视的存在，所以一般也都绝技是不敢怠慢了。但是，以前基本上每次来邀请别人的时候，也没有像是这个一样，就这么愣愣站在原地，连回答都懒得回答的存在啊！一时间，这屠杀二号都不知道该怎么接。但是见李阳似乎并没有什么说话的意图，他只得硬着头皮继续说道：“我是屠杀集团。”屠杀先生的管家，屠杀二号，屠杀先生十分欣赏您，想邀请你前往屠杀集团一聚。若是李阳先生同意的话，我可以为您解决掉这些检测以及追踪系统，而且有办法可以领您之后离开屠杀集团后，也不被这些东西给继续追踪上。听到这屠杀二号的话，李阳笑了笑。说实话，其实他并不在意这些来自于金病、绿魔、毒液、屠杀，还有逆闪的五方的跟踪仪器。毕竟人都来了，还怕被他们看？不过他之所以不曾说话，倒也不是在等着这屠杀二号给他提些什么好处。黑暗之城内可以成就如此地位的人，基本上那都是一些人精了。素未谋面，连李阳手里都有着什么东西，尚且也都不太清楚的家伙，怎么可能会在见面之际就忽然给出他丰厚的礼物？即便是这些人敢给他，李阳也懒得要啊。谁知道是不是骗人的？实际上其中暗藏着什么陷阱和杀机呢？他是在等，等系统的反应。呃。李阳先生，见李阳还是没有说话，那屠杀二号忍不住小心翼翼的开口询问道：“见状，龙葵上前一步，凶巴巴道：‘催什么啊？你们这黑暗之城是个极为危险之地，五大集团更是都是些吃人不吐骨头的险恶之地。我们城主初来乍到，又是个手无缚鸡之力的，若是被你们骗进去，那后果简直不堪设想。遇到这样的事情，城主很费脑筋的，他要提前设想和料想很多事情，这才思考了不到一分钟。”你急什么？说话之际，龙葵整个人的气息也陡然间拔高许多，而其整个人的衣衫、发饰都尽数从原本的水蓝色化为了赤红之色。至于他的瞳孔，也在那么一瞬间，由原本的乌黑之色，尽数变为如其一身衣衫和发饰一般的赤红之色。且虽然龙葵并未扬起手，但其左手的手腕处已经有了两道浓郁的红色粒子光束，在不断往外蔓延。这是他用于射击时所管用的招式。见状。那屠杀二号忍不住后退了一步。要知道，之前不久，他可是在那监控里看到这个会变色的小姑娘用这一招，二话不说，直接斩杀了一个绿魔集团的传话使者啊！他可不想再次死于非命，便就此闭住了嘴巴。然而，此时此刻，毒液集团里，噗，他刚刚喝进去的一口红酒，忽然间就因为龙葵方才的那句话，而忍不住尽数都给喷了出来。嗨嗨嗨嗨！紧接着。毒液便是遏制不住的，一直在咳嗽。见状，他身旁那衣着暴露且性感的女人连忙起身帮他拍背顺气，面色惊慌：“老板，老板没事吧？”又是咳嗽了一阵，毒液一脸怪异的望着自己这边的监视器里的那一身通红的龙葵：“这小丫头开玩笑呢吧？你家城主手无缚鸡之力，他要是个手无缚鸡之力的柔弱家伙，先前那绿魔集团的使者是怎么死的？金病那丧尸决斗场的一千丧尸又是怎么团灭的？”他忍不住，又是被自己的口水给呛了一下，继而又是不停咳嗽了起来。至于此时此刻的屠杀，也一脸不可置信的瞪大眼睛望着监视器里的龙葵。这小丫头，你不能仗着自己年纪小长得可爱，就在这边说胡话啊！而在绿魔集团之中，绿魔首领望着监视器里再度变化为红色模样的龙葵，一边因为其之前的话而气得火冒三丈，一边也因为他再度化为此等模样而面露阴沉之色。就是这个小丫头，当初不由分说击杀了我派去的使者。小姑娘，你莫不是被自家城主宠得太不像样子了？仗着自己有些本事，便在这黑暗之城中肆意妄为。这黑暗之城可不是你家主人的地盘，迟早有一天会让你这小丫头付出代价。说着，他眼底忍不住泛起一道阴森的绿光，静静透过监视器望着镜头里面的龙葵时，这家伙安静的就像是一条藏匿暗中带出击的毒蛇一般。至于现在在那金病的办公室内。金病和章鱼博士两人相顾无言。要是真像这小姑娘说的，他家城主李阳是个柔弱的手无缚鸡之力的家伙，那他这丧尸决斗场里
，因为李阳那家伙而死去的数千丧尸冤魂，怕是第一个不同意，还手无缚鸡之力。这家伙要真的是什么手无缚鸡之力的人，那那些折在他手底的人，岂不是连鸡都算不上？这是什么话？第九十九章，这任务是不是针对共生体？虽然这个小丫头的话听起来着实有些像在无理取闹，金并抬手摸了摸自己的下巴，望着自己面前。那监视器中所显现出来的李阳等人的身影，尤其是看着此时此刻已化身为红色的龙葵时，他的眼中出现了几分审视以及琢磨的意思。但他的综合实力和素质，看起来是远远要超过他身边的那个李阳的。当然，也不排除这个小子用什么手段将自身的真实实力给全部都掩盖了起来。我们黑暗之城，这还是第一次接触到如此程度的天选者，对之没有什么研究，也是较为正常的事情。自从之前李阳在他的丧尸决斗场中击杀了一千个丧尸，继而借以给其自己的灵能坦克补充灵力升级的时候起，金并对于李阳的关注就一直都没有中断过。不过，在李阳进入毒液集团后，以及后来他在离开毒液集团，在那酒馆中的许多事情，他倒是因为前者毒液集团的屏蔽力量，后者则是龙葵和王昭君两人的破坏力，都没能关注到李阳的信息和情况，所以。他不太清楚李阳现在身边忽然间多出来的那个一身素白衣衫、怀里抱着一只兔子的女子又是从何而来的，但多半是这小子之前系统宣告得到的那张五星级特殊人物卡中开出来的人物，再不然就是那毒液送给这小子的礼物。当然了，李阳在毒液集团中都得到了那么多的好处，那五种个个都堪称是极为顶尖的超级疫苗，真是不知道这李阳是用了什么办法，竟然真的让那毒液真的全部都给了他。要知道。这五种疫苗，在黑暗之城里，也同样是他们所一直都在耗费人力物力、苦心研究，同时也在想方设法与那毒液进行交易换来的东西。不过，不管是哪个办法，最后都是完全以失败告终了。所以，金并如今对这个李阳心中的好奇之意更为浓郁。这个小姑娘看起来虽然实力十分强悍，但毕竟年纪还小，如果真的与人战斗起来，吃亏的还未必就是她的对手。听到金并的话，章鱼博士思考了片刻。继而缓声说道：“文生。”金并笑了笑。如今这小姑娘倒还不是特别重要的，虽然她和那李阳身边先前出现的另外一位女子看起来都要比李阳张扬许多，但实际上他们两个人全部都是以李阳这个人为核心的。如今不止这两个女子，那个新加入的白衣女子也总是给我一种看不透的感觉。这李阳绝非什么等闲之辈，才只十五级就可以在这黑暗之城内混得风生水起。运气好固然是一部分，但与他本身的硬实力和思维。应变能力都是完全脱离不开干系的。说着，他望着监视器屏幕中面色平淡、似乎一切尽在掌握的李阳，缓缓眯起了眼睛。如今，绿魔他们那边吃了闭门羹，毒液与这李阳进行了一次见面和交谈，或许也完成了一笔交易。但是他们所交易的内容，我们并不能够全部得知。现在屠杀集团也忍不住了。说着，金并忽而顿了顿，过了片刻，才低声笑了笑。不知道逆闪那个素来都不喜欢过多露面的家伙。会忍到什么时候？据我所知，他们这些天选者夜间登录游戏的时间可是有限制的，谁也不知道这李阳什么时候就会忽然消失。看起来，这金并已经是开始隔山观虎，抱着看戏的架势，开始期待这黑暗之城内的其余四家与这李阳进行接触。金并这里的反应，李阳并不知道，但若是想到这金并和章鱼博士，他大概也可以猜得到，这两人如今是抱着怎么样的态度。甚至于除了他们两个，还有那已经见到过的毒液。如今还不知道要不要见面的屠杀，已经拒绝的绿魔，还有那个至今未曾露过面的逆闪，这些人如今在派出跟踪器一路跟踪着，并且监视着他的人，此时心中大抵是个什么意思？他都差不多可以猜得出来。毕竟李阳是一个重生的人，前世在这众神游戏里的经历，虽然并未真的打穿这黑暗之城，但也足以令得他对于这里的五大巨头有所了解了。他看着身前凶巴巴的龙葵，心中不由低低笑了笑。王昭君和嫦娥的脾性都是属于那种平静和沉闷为主。但若是真的发生了什么事儿，那也是绝不含糊说上就上的人。但平时看起来就像完全不食人间烟火的两个美丽生物，倒是龙葵，虽然精通各种技巧和知识，但性格上来说，到底还是个小丫头，鬼主意和心思也极多。不过不得不说，方才李阳还在想着该怎么拖一拖时间呢。毕竟这个黑暗之城内，不知道还有没有什么类似于之前在见到那毒液派来的使者时，忽然间激活的隐藏任务，而是否再度激活隐藏任务？也就决定了李阳到底要不要去见这个屠杀。毕竟，虽然他现在成功的在五大巨头面前证明了自己并非等闲之辈，他们一时半会儿都不会对自己下手，但
，这等诡异之地，不要人性命，但是还可以继续整人的方式，那可真是太多了。如果没有相对应的过多的好处的话，李阳没有什么必要，非得去那虎穴走一走。也正是因为在等着这系统的提示音，所以李阳面对着身前的这个屠杀二号时，并未说话，没有同意对方的请求，也没有拒绝，心中还在想着要怎么不尴尬，且十分正常的拖延时间时，龙葵这样自然不做作的举动。很轻易就化解了李阳的这个尴尬，也给他省了些功夫。而也正好就是在这个时候，李阳的耳边忽然间响起了来自于系统的提示音：“新的隐藏任务发布，答应屠杀二号的邀请，并跟随屠杀二号一起前往屠杀集团，获得 A 加级宝箱一个，在屠杀集团内待够两个小时，并且找到屠杀集团公司内部所隐藏着的一种珍稀事迹，获得 S 级宝箱三个，得到这种珍稀事迹，获得五星级特殊人物卡一张。” S 级宝箱一个，该任务难度不高，但较为特殊，比较考验耐心。若三个任务全部完成，奖励金币十 W， 人物经验十 W。听到这系统的提示音后，李阳心中不由是生出果真如此的念头。不过这个任务看起来似乎是要比之前在那毒液集团内的任务要轻松上一些，是要在这屠杀集团内部寻找并且得到一种珍稀事迹啊。这个任务的确相对而言要更为简单一些，而且也不如系统预估的那般耗费时间。这屠杀来找我，必然也是因为那丧尸病毒疫苗的事情，大不了再进行一个交换就是了。不过，李阳不由想到了之前在丧尸决斗场和见到绿魔的邀请使者时，系统都为激活隐藏任务，但毒液和屠杀都有。这任务是在针对共生体的吧？第一百章：金病的嘲讽，绿魔的无能狂怒。李阳也没有想到，来这黑暗之城这么一遭，居然能够接连触发两个隐藏任务，而且巧合的是。这两个隐藏任务，一个是与那共生体毒液的集团相关，而另一个则是与共生体屠杀的集团相关。虽然奖励都十分的丰厚，但是对于自身本来就觉醒了基建系统的李阳而言，这些玩意儿珍贵是珍贵，但并不是自己求之不得的东西。而且，两个隐藏任务居然都与那共生体的一方有些关系。这个游戏在黑暗之城这边分布的隐藏任务体系，很难说不是与共生体有着些什么不可言说的关系。当然了，这也就是李阳心中开玩笑一般闪过的几丝念头。他也并未在这种事情上放过去太多的注意力。到目前为止，李阳的夜间灯油券所剩下的时间也不算是太多，还有差不多三个多小时的样子。在那屠杀集团之中，耗费两个多小时，离开之后，想必在这黑暗之城内转悠一圈，时间就会直接到了。到时候就是回归现实世界，开始等待第二天上午九点的正式灯油时间，然后开始继续建设自己的羊城了。心中如此思索着。李阳很快抬眼看着那被龙葵震慑的死死的，一动都不敢动的屠杀二号。好，我便随着你一道前往那屠杀集团，去见一见你们的老板。说话之际，李阳的面上还带着极为和善的笑容。而看到李阳做出决定，龙葵整个人一瞬间气息顿时消散，方才变换出来的火红色衣衫与头饰，还有朱红色的眼瞳，此时此时也都恢复如常。至此，方才一直都笼罩在那屠杀二号身上，尤为庞然的压制力。这才是缓缓消失。这屠杀二号忍不住大口呼吸了几口新鲜空气，继而有些忌惮地看向了一旁恢复乖巧模样的龙葵。后者见状，毫无顾忌地朝他做了个鬼脸，十分嚣张。屠杀二号，他敢说什么呢？他什么都不敢说，只得抬眼看向站在自己身前不远处的李阳，朝其恭恭敬敬地俯身行礼。此行定然不会让李阳先生失望的。请李阳先生和三位姑娘踩上这些代步飞行器，随我一道赶回屠杀集团。说着，那屠杀抬手一招，其手腕处的某一块仪器上，便是陡然间弹射出来四道湛蓝色的光芒。很快，这四道湛蓝色的光芒便是窜到了李阳、龙葵、王昭君还有嫦娥的面前，继而化作了四个漂浮在空中、脚踩式的代步飞行器，与之前毒液二号拿出来的那些飞行仪器有着异曲同工之妙。不过，屠杀二号拿出来的这些，上面的标识与之前的不太一样，大概是因为这是屠杀集团的代步飞行器吧。因为夜间灯油券剩下的时间也不算是很多了，所以李阳并未过多说些什么，很快就带着龙葵等人踩上了那代步飞行器，跟着屠杀二号一道朝着那屠杀集团所在地赶了过去。而此时此刻，毒液集团之中，看着眼前的跟踪仪器所显示出来的画面，毒液面色未改，心中已有了些许幸灾乐祸之意。看来这李阳似乎对于屠杀所掌握的一些东西，也都有着一些兴趣啊，倒也正好。反正屠杀集团与我毒液集团本来就是同气连枝的合作伙伴，这种程度的丧尸病毒疫苗，只我们两家有，也便是足够了。他并不担心屠杀从李阳那里也得到丧尸病毒疫苗。
，毕竟同为共生体集团，除开他们本身就有着极为密切的交流和合作，他们也各自都十分了解对方的弱点以及各种信息。同样都拥有了这种特殊的超级疫苗之后，共生体毒液以及共生体屠杀集团并不会因此而产生分歧，反倒是也隐隐会因此而再度形成一种互相牵制的局面，也以此来再度加深两个集团之间的联系。所以，毒液之前并未对着屠杀，隐瞒自己从李阳那里得到了什么东西。虽然让那小子以同样的疫苗，在两家都各自换到了不同的东西，很是有些不甘心，但得到了这种程度的丧尸病毒疫苗，而且还能够好好整一整这屠杀，让他吃个哑巴亏，倒也是个十分不错的事情。正好这家伙日日脾气暴躁的，像是吃了枪药一般，也算是叫他败败火。毒液这边已全然是一种看好戏的心态，至于屠杀，则是在看到李阳接受了他的邀请后，便急急忙忙中断了与毒液的远程交流。回到自己的办公室里去安顿各种事宜了。而此时此刻的绿魔集团，啪！原本被绿魔握在自己手里的那个用来喝茶的杯子，猝不及防的被他一把给捏碎，发出清脆且连续的数道声响。那杯子被捏碎后，余下的碎块玻璃碴子也被绿魔攥在手中，狠狠的捏着。看起来这家伙气得不轻。这李阳，他是故意的吧？我派去的使者，他不由分说就直接给击杀了。我还当是杀鸡儆猴。结果那毒液的邀请。他立刻答应了，这是个什么意思？这也就算了，如今那屠杀的邀请，这小子居然也一道答应了，这是什么道理？为什么单单就杀我派去的人？这小子，我绿魔集团之前和他有仇吗？绿魔十分抓狂，尤其是想到自己先前第一时间派去找那李阳表达邀请之意的使者，被李阳身边那个会变色的小姑娘不由分说就给一剑击杀，身首异处。他心中这怒火就是忍耐不住的，蹭蹭蹭往上涨。为什么？到底是为什么？这么一来，他堂堂绿魔集团就显得很尴尬。本身在这黑暗之城内，大家都是同起同坐的五大巨头，除了一直隐藏在暗中，几乎是从不向外人展示自己真实实力的逆闪集团外，其余的四家实力都是伯仲之间，是以才会形成这等相互牵制着的平衡局面。或许各有所长，但是五家的综合实力也还是处于同一个水平线上的。如今这里阳先是主动去了那精病的丧尸决斗场。后来又是应下了那毒液和屠杀的邀请，逆闪集团并未现身，那么就只剩下了他的绿魔集团，在这臭小子的面前吃了一个闭门羹，还是超级火大的那种。正在绿魔狂怒之际，他面前忽而有一道蓝色的晶体屏幕闪烁了起来。什么人？见状，绿魔是烦躁的抬手接通了那讯息连接。很快，他就是在那道晶体所画的屏幕上看到了金病和章鱼博士的身影。两个人通过屏幕看着绿魔，全都笑容可掬。看起来好像十分高兴，尤其是金病，他摆出一副老熟人的面孔，笑眯眯地望着绿魔，感觉到你现在心情可能会很不好，所以我来安慰一下你。毕竟现在起，除了不露面、不打算掺和进来的逆闪外，你这家成了李阳那小子唯一不愿意去的地方。不知道你对此有什么看法？站在金病身后的章鱼博士嘴角忍不住抽了抽，这幸灾乐祸的也太明显了。果真，听到金病的话后，绿魔忍无可忍。抄起桌子上的一个崭新的杯子，砸了过去。滚！